நீங்கள் கேட்கவிருப்பது அம்மா வந்தாள் இது திரு தி ஜானகிராமன் படைப்பு ஒளி வடிவமாக வழங்குபவர் திரு என் சதீஷ்குமார் மற்றும் திருமதி ஆர் வசந்தி அம்மா வந்தாள் சரஸ்வதி பூஜை என்று புத்தகம் படிக்கக் கூடாது என்பார்கள் ஆனால் அன்று ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாக புத்தகத்தின் மேல் வருகிற ஆசை கீழே கிடக்கிற பல்பொடி மடிக்கிற காகிதத்தையாவது எடுத்து படிக்க வேண்டும் என்ற மோகம் அப்படி ஒரு மோகமல்லவா பிறந்திருக்கிறது இன்று இந்த காவிரி மீது அப்படியும் சொல்வதற்கில்லை என்று திருத்திக் கொண்டான் அப்போ காணாததை கண்டுவிட்டார் போல காவிரியை இப்பொழுது பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் பதினாறு வருடமாக பொழுது விடிந்தால் பொழுது சாய்ந்தால் காண்கிற காவேரிதான் இது இந்த ஊருக்கு வந்த நாளிலிருந்து அறையில் மூன்று முழை ஈரிழை துண்டும் தலையில் எஸ்கட்டு பின்னலுமாக அப்பாவோடு இங்கு வந்த நாள் முதல் இந்த காவிரியை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அன்று பாடசாலையில் சேர்ப்பதற்காக அவனை அழைத்து வந்தார் அப்பா ரயிலில் இருவரும் வந்தார்கள் இரவு முழுவதும் பயணம் திருச்சி ஜங்ஷனில் வண்டி மாறி மறுபடியும் ஒரு நான்கு மணி நேர பயணம் சுடச்சுட வெளுப்புவையில் ஏறிய நேரத்தில் ஸ்டேஷனில் இறங்கினார்கள் ஒரு மைல் ரயில் பாதையை ஒட்டிய சாலையில் நடந்தார்கள் கிராமத்தில் நுழைந்தார்கள் பாடசாலையில் சேர்ந்தாயிற்று இரவு கூடவே படுத்திருந்தார் அப்பா அவனுக்கு பக்கத்திலேயே வெகு நேரம் வரை அவன் கையையும் முதுகையும் தடவி கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் விடியற் காலையில் எழுந்து இந்த காவேரிக்கு இதே துறைக்குத்தான் அழைத்து வந்தார் குயில் கூவிற்று அக்கா குருவி கத்திற்று நீ சோ என்றும் ஒரு குருவி கத்திற்று காவேரி முழுவதும் வெள்ளம் மோதி மோதி பெரிய பாம்பு மூச்சுவிட்டு புரல்கிறது போல் நகர்ந்தது யானை நகர்ந்து கொடுப்பது போலிருந்தது மிரண்டு கரையிலேயே நின்ற குழந்தையை கையை பிடித்து முழங்கால் தண்ணீரில் நிறுத்தி குளிப்பாட்டி விட்டார் அப்பா பிறகு வேட்டியை துவைத்து கொடுத்தார் கௌபீனத்தை கசக்கி கொடுத்தார் தலையில் அம்மா பின்னி கட்டிவிட்ட எஸ்கட்டு கலையாமலேயே குளித்துவிட்டு என்று உதடு நடுங்க கையிரண்டும் கூப்ப சில்லிப்பில் சிலிர்த்து கொண்டே நிர்வாணமாக மீன் கொத்தி ஒன்று தண்ணீருக்குள் செங்குத்தாக பாய்ந்து முழுகி சிலுப்புவதை பார்த்து கொண்டே நின்றான் அவன் சிலிப்பிவிட்டு அழகில் எதையோ கவ்வி கொண்டு நீர்மட்டத்துக்கு மேலேயே தவளைக்கல் வீசினார் போல தொட்டும் தொடாததுமாக பறந்து போயிற்று மீன் கொத்தி சட்டப் அப்பா ஈர வேட்டியை உதறி இந்தா என்று கட்டிக்கொள்ள கொடுத்தார் பிறகு அவரே இடையை சுற்றி அதை கட்டிவிட்டார் விபூதியை குழைத்து நெற்றியில் இட்டார் மார்பில் இட்டார் கையில் இட்டார் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கண்கட்டு வித்தை போல வானத்தில் நட்சத்திரம் முளைப்பது போல ஈரம் உலர்ந்து விபூதி பழிச்சிட்ட வெண்மை எல்லாம் அந்த விபூதியை போலவே நினைவில் பட்டையடித்து தெரிகிறது அன்று பிற்பகல் சாப்பிட்டுவிட்டு அப்பா ஊருக்கு கிளம்பியதும் ஞாபகம் இருக்கிறது சுந்தரம் நான் வெறுமனே என்னத்த சொல்லப் போற இனிமே ஓம் பிள்ளை இது என்று வாதியாரிடம் சொல்லிவிட்டு இத பாரு சமர்த்தா இருக்கணும் நான் வரட்டுமா என்று அப்புவிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டார் நான் உங்களுக்கு தனியா என்ன சொல்ல போறேன் ஊர் குழந்தைகள்ல உங்க வயத்துல பிறந்த பேர மாதிரி இங்க வளர்றது என்று பவானி அம்மாளிடம் சொல்லிக் கொண்டார் அப்பா இந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் வந்து சேர கொடுத்து வச்சிருக்கணுமே கதி இல்லாம வயத்துக்கு இல்லாம நாதி இல்லாம வேதம் சொல்லிக்கிறேன்னு வந்து சேர்றதுகள் நீங்க நினைச்சா இதை எம்ஏ பிஏன்னு படிக்க வைக்க மாட்டேளா வேதமே பரமாத்மான நிச்சயம் பண்ணி அனுபவிச்சு ஆசையா கொண்டு சேர்த்திருக்கேள் கவலைப்படாதீங்கோ குழந்த அம்மாட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேல நேக்கும் சொல்ல தெரியல என்று முக்காட்டை இழுத்துவிட்டு சோகம் நிலைத்த அந்த முகம் புன்னகை போக்க விடை கொடுத்தாள் பவானி அம்மாள் ரயிலடி வரையில் அப்பாவை கொண்டுவிட பாடசாலை பையன்களோடு அவனும் தான் போனான் நீங்க கவலைப்படாதீங்க மாமா நாங்கள்லாம் பார்த்துக்கிறோம் என்று அப்பாவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த ஜெகதீசன் சொன்னான் கேசவ பட்டணம் ஆமா ஆமா என்றான் வண்டி ஊதிவிட்டது ஆறு பையன்களும் குடிமியும் அறையில் ஈரிழை துண்டும் சாய வேட்டியுமாக நின்று அந்த ரயிலின் கடைசி வண்டி சிவப்பு பானா மாதிரி ஓடி வளைவில் மறையும் வரையில் பார்த்தது ஞாபகம் இருக்கிறது 
அப்புவுக்கு அழ வேண்டும் போலிருந்தது அப்போது அழவில்லை பாடசாலைக்கு போயும் அழவில்லை போய் அரிசி உப்மாவும் கத்திரிக்காய் கொச்சுவும் சாப்பிடும்போதும் அழவில்லை மாலையில் சந்தியா வந்தனம் செய்வதற்காக காவேரிக்கு மற்ற பையன்களோடு போய் பையன்கள் கரையில் தனித்தனியாக பிரிந்து ஆளுக்கொரு காட்டாமணக்குச் செடி மறைவாக பிடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்த போதுதான் உதட்டைக் கடித்தும் மெளனமாக விசிந்தும் விம்மியும் அழுது தீர்த்தான் அன்றிலிருந்து பார்க்கிற காவேரிதான் இது பதினாறு வருடமாக பார்க்கிற காவேரி அப்பு கணக்கு கூட போட்டு பார்த்தான் ஒவ்வொரு வருடமும் ஊருக்கு போனது என்பது பத்து இருபது அல்லது முப்பது நாள் இருக்கும் அதிகப்படியாக இந்த ஊரை விட்டு வெளியே தங்கியது முப்பது நாளுக்கு மேலிராது அப்படியானால் நாலாயிரம் ஏன் ஐயாயிரம் தடவைக்கு மேலேயே இந்த காவேரியில் குளித்திருப்போம் என்று பெருக்கல் கணக்கு போட்டுக் கொண்டான் பதினாறு வருடமாக ஏ அப்பா நேற்று வந்த மாதிரி இருக்கிறது இன்னும் மூன்று நாளோ நாலு நாளோ பவானி அம்மாள் திரும்பி வந்ததும் புறப்பட வேண்டியதுதான் திரும்பி ஊருக்கு போய் என்ன செய்யப் போகிறோம் தற்பப்பை கட்டை ஏந்தி கொண்டு புரோகிதனாக குண்டு குண்டு என்று ஓடப்போகிறோமா இல்லை எங்காவது பாடசாலையில் வேதம் சொல்லிக் கொடுக்கும் கணக்கப்பாடியாக உட்காரப் போகிறோமா அப்பா என்ன நினைத்திருக்கிறார் மறுபடியும் படி என்று எங்காவது சமஸ்கிருத கல்லூரிக்கு அனுப்பப் போகிறாரா அந்தி மயங்கி இருள் கவிகிறது கடைசியாக ஒரு காக்கை கூட்டம் அக்கரையிலுள்ள தோப்பை நோக்கி பறக்கிறது அக்கரை மரங்கள் இக்கரை தோப்புகள் எல்லாம் கருப்பு கும்பல் கும்பலாக இருளை எழுந்து விம்மியது போல நரையில் மைபூசி நிற்கின்றன கூவென்று ஒரு கோட்டான் கூவுகிறது சிறிது கார்வை கொடுத்து ஆற்று வெளியையே நிரப்புகிறது அந்த கூவல் அந்த தனி கூவலிலும் இருளிலும் ஒரு அச்சம் வீசுகிறதோ என்னவோ ஊரார்கள் இந்த வேளையில் காவேரி பக்கம் எட்டிக்கூட பார்ப்பதில்லை கரையிலிருக்கும் கோவிலுக்கு வருகிற இரண்டு மூன்று பாட்டிகளையும் குருக்களையும் தவிர ஆனால் அப்புவுக்கு இந்த இருளிலும் கோட்டான் கூவலிலும் சில்வண்டுகளின் இறைச்சலிலும் இத்தனையையும் ஏப்பம் விட்டு நிற்கும் நெடுமோனத்திலும் சிறிது நேரமாவது முழுகாவிட்டால் என்னவோ போலிருக்கும் சாப்பிடாமல் படுத்து கொண்டு விட்டது போல கிடைக்கொள்ளாத நிலையாகிவிடும் இன்று என்னவோ பயமாக இருக்கிறது இருளை கண்டு இல்லை கோட்டான் கூவலை கண்டு இல்லை இத்தனையையும் விட்டுவிட்டு போகப் போகிறோமே என்று ஊரிலும் கோட்டான் இருக்கும் சில்வண்டு இருக்கும் இந்த மயங்கும் இருள் கவியும் மோனம் இருக்கும் ஆனால் இத்தனை பரந்த ஒரு மைல் அகல காவேரி அங்கே ஏது இத்தனை நிசப்தமும் என்னால்தான் என்று சொல்கிற இவ்வளவு அகல காவேரி ஏது இவ்வளவு அகல மோனம் அங்கே ஏது அக்கரையின் தொலைவில் உள்ள மறையிருள் குப்பல்களை பார்த்தான் கிளைகளின் ஊடே தெரிந்த நரை வெள்ளை கூட மறைந்து விட்டது ஊரில் யார் நம்மை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு அண்ணன் இரண்டு தம்பிகள் ஒரு அக்காள் இரண்டு தங்கைகள் அண்ணனும் ஒரு தம்பியும் வேலையில் இருக்கிறார்கள் கடைசி தம்பி மூன்றாவது வருடம் காலேஜில் படிக்கிறான் சகோதரிகளில் இரண்டு பேருக்கு கல்யாணமாகிவிட்டது கடைக்குட்டி படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் யாரும் அவனுக்கு ஒரு கடிதம் கூட எழுதியதில்லை இருந்திருந்து அப்பாதான் இரண்டு மாசத்துக்கு ஒரு கடுதாசி நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதியிருப்பார் மற்ற ஆறு குழந்தைகளிடமும் பேசவே நேரம் கிடைக்காதது போலவும் உன்னிடமாவது சொல்கிறேன் என்பது போலவும் உடல்நிலை வெயில் மழை சங்கராச்சாரியாரிடம் போய் வந்தது கோவிலில் சந்தனக் காப்பு மாப்பிள்ளைகள் வந்து போனது என்று என்னென்னவெல்லாமோ அதில் இருக்கும் அத்தனையும் ஒரு தபால் அட்டைக்குள் கடுக்கி குறுக்கி திணித்து எதற்காக இதையெல்லாம் எழுதுகிறார் அப்பா நீயும் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்று ஞாபகப்படுத்துகிறாரா பதினாறு வருஷம் எங்கேயோ கண்காணா இடத்திற்கு அனுப்பிவிட்டதாக நினைக்காதே நீயும் எங்களுக்கு பிள்ளைதான் என்று என்னை இல்லை தன்னையே சமாதானப்படுத்திக் கொள்கிறாரா எல்லா கடிதங்களும் அம்மா உன்னை பார்க்க ஆசைப்படுகிறாள் பூரணமாக ஆசிர்வாதம் செய்கிறாள் என்று முடிந்திருக்கும் அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை எதிர்பார்த்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் அப்பு என்று வாசற்படி ஏறினதும் அம்மா கூப்பிடுகிற பொழுது அது ஒரு புதுமுகம் தனி முகமாகத்தான் இருக்கும் 
அப்பவுக்கென்றே இருந்த ஒரு முகத்தை சற்றென்று கழுத்தில் மாட்டிக்கொண்டது போல அண்ணனுக்கும் தம்பிகளுக்கும் அக்கா தங்கைகளுக்கும் கூட இந்த முகம் உண்டோ என்னவோ பிரிவுக்காக ஈடு செய்யும் பொறிப்பாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த பொறிப்பு தனக்கென்று படைக்கப்பட்டதுதான் வருடத்திற்கு ஒருமுறை அவனை பார்க்கிற போது மட்டும்தான் வரும் என்று என்னவோ சொல்கிறது அந்த பூரிப்பு இப்பொழுது அந்த இருளிலும் மோனத்திலும் அவன் முன் நிற்கிறது அப்பு சற்று கண்ணை மூடி அகக்கண்ணில் அம்மாவின் முகத்தை பார்க்க முயன்றான் தொடர்ந்து நிற்கிறதா என்ன அது நாம் என்ன தவ முனிவரா உருவம் அப்படியே நிற்க பளிச் பளிச்சென்று வந்து வந்து மறைகிறது அப்புவுக்கு உடம்பெல்லாம் கிழுகிழுத்து ஓடிற்று அம்மா முகத்தில் இவ்வளவு அமிர்தமா இவ்வளவு நிறைவா உடல் உள் எல்லாம் இப்படி நிரம்பும் சக்தி எப்படி வருகிறது அந்த நினைவிற்கு அப்புவா என்று குரல் கேட்டது திரும்பினான் அவன் கோவில் குருக்கள் அவர் குடுகுடுவென்று குடத்தில் நீரை மொண்டு கொண்டிருந்தார் ஆமாம் என்றான் இன்னும் ஜபம் முடிக்கலையாக்கும் என்று கேட்டுவிட்டு பதிலை எதிர்பார்க்காமலேயே விட்டுப்போன ராகத்தை மீண்டும் முணுமுணுக்கத் தொடங்கினார் அவர் ஓயாமல் ஒழியாமல் அவர் நெஞ்சில் பாட்டுதான் ராஜரத்னம் தோடி கிட்டப்பா சுத்த சாவேரி கோடையிலே இழைப்பாரி இன்னும் எத்தனையோ எதையும் போட்டோ பிடித்தார் போல பாடுவார் அவர் ஒரு வம்பு தும்புக்கும் போக மாட்டார் பாட்டுண்டு கோயில் உண்டு அவர் உண்டு ஊரில் கொடுக்கிற மானியம் உண்டு காதும் சற்று மந்தம் வம்பு தும்பு அவர் காதிலும் விழாது கேள்வி கேட்பாரை ஒழிய விடையை அவ்வளவாக எதிர்பார்க்கிற வழக்கம் இல்லை குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு நடக்கும்போது ரொம்ப இருட்டி போயிட்டா போல இருக்கே கிளம்பலையா என்று கேட்டுக்கொண்டே போனார் அவர் அப்புவுக்கு திக்கென்றது இந்து தனியாக வல்லவா இருக்கிறாள் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துடு எங்கே போனாலும் சந்தி ஜபம் எல்லாம் ஆத்திலேயே பண்ணிக்கலாம் என்று ரயில் ஊதுகிற பொழுது பவானி அம்மாள் சொன்னதை முதல் நாளே எவ்வளவு லட்சணமாக காப்பாற்றிவிட்டோம் அவசர அவசரமாக எழுந்தான் அவன் கோவில் வாசலிலேயே சற்று கண்மூடி நின்று சிவனிடம் சொல்லிக் கொண்டான் காலை எட்டி போட்டு நடந்தான் படுக்கை சத்தை மாந்தி மாந்தி வானத்தையே அளந்து விடுவது போல் நெடிய நின்று சவுக்கு தோப்புகளுக்கிடையே பாதை இருள் மண்டி கிடந்தது ரயில் பாதையை கடந்து சாலையில் விறுவிறுவென்று இறங்கினான் சாலை வெற்றிலைப்பாக்கு கடைகளில் விளக்கேற்றி விட்டார்கள் வானிலும் ஏகப்பட்ட விளக்குகளாக முளைத்து கிடந்தன குறுகுறுப்புடனே ஏன் நடந்தான் அப்பு சாலையோரமாக தவளைகள் குரகுரத்தன கோவில் மணி டைங் டைங் என்று சளி பிடித்தார் போன்று மூக்கடைப்பு குரலில் அடிக்கிற்று பவானியம்மாளின் கட்டளையை அவள் போன அன்றே தவறிவிட்டாயே என்று இந்த வாயில்லாத மணி விளக்கு தவளை வீடு வரும் குடியானவர்களின் பேச்சு எல்லாமே இடிப்பது போலிருந்தது கிடையிடையே அப்புவுக்கு வியப்பாகவும் இருந்தது தனியாக இருக்கும்போது செவியும் மனதும் கூர்ந்துவிடும் சின்ன சலசலப்பு கூட நெஞ்சில் வந்து மோதும் கேட்காத ஒளியெல்லாம் கேட்பது போலிருக்கும் ஆனால் இன்றோ தெருவுக்குள்ளேயே முதல் முதலாக நுழைவது போலிருந்தது அவனுக்கு பதினாறு வருடமாக பழகிவிட்டதெல்லாம் புதிதாக இன்றுதான் கண்ணில் படுவது போலிருந்தது அதனால்தான் இருநூற்று பத்து வீடுகள் கொண்ட அந்த தெருவின் மையத்தில் இருந்த பாடசாலை வீடும் அதை ஒட்டியிருந்த பவானியம்மாள் வீடும் தூர இருந்து பார்க்கும்போதே தனி புனிதத்துவம் ஒன்றை போர்த்தியிருப்பது போல் பட்டன சுவாமி படங்களில் முகத்தை சுற்றி ஒளிவட்டம் தெரியுமே அதை போல எல்லா வீட்டு வாசலிலும் பசும் சாணம் தெளித்துதான் இருக்கிறார்கள் திருவை வரவேற்பது போல துப்புரவாக பெருக்கிக் கோலம் போட்டிருக்கிறார்கள் திண்ணைப்பறைகள் இரண்டிலும் அந்தி விளக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் பவானியம்மாளின் வீட்டுக்கும் பாடசாலைக்கும் மட்டும் ஒரு தனி தூய்மை ஒரு தனி சாணித்தியம் வாசலிலேயே விரவியிருப்பது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று இரண்டு வீட்டு வாசல்களுக்கும் சேர்ந்து ஒரே பந்தல் ஒவ்வொன்றுக்கு முன்னால் ஒரு பதினைந்து காண்டில் மண்ணெண்ணெய் விளக்கு இரண்டும் இரவு முழுவதும் எரியும் ஆனால் அப்புவுக்கு கண்ணில் பட்டது அது இல்லை வீடு இரண்டும் இரண்டு ரிஷிகளைப் போல் தோன்றின அவனுக்கு முப்பது வருடங்களாக இரவும் பகலும் வேதங்கள் ஒழிக்கிற வீடுகள் இரண்டு அவற்றின் தூண்கள் சுவர்கள் படிகள் கற்கள் காரை கூரை அலமாரிகள் கிணறு ஆசனங்கள் எல்லாம் 
வேத ஒளிகளை ஓயாமல் ஒழியாமல் கேட்டு புடமானது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று இன்னும் இரண்டு நாளோ மூன்று நாளோ அப்புறம் எல்லாவற்றையும் விட்டு போகப் போகிறோம் என்ற வேதனைதான் அவன் கண் செவி அனைத்தையும் கூர்மையாக்கி விட்டார் போல் இருக்கிறது ரிஷிகளை அணுகுவது போலவே பைய வந்தான் அவன் பாடசாலை வீட்டு பந்தலில் விளக்கு தொங்கிற்று ஆனால் வாசல் கதவு சாத்தி இருந்தது உள்ளே தாழிட்டிருந்தது போல் இருந்தது அதைக் கடந்து பவானியம்மாளின் வீட்டு வாசலுக்கு போனபோது சாமி வந்துட்டாங்களே என்ற குரல் கேட்டது கண்ணை இடுக்கி பார்த்தான் அப்பு அதற்குள் தாந்தோணி எழுந்து விட்டான் சாமி வரட்டும்னு காத்திருக்கேன் சாமி வரட்டும் அப்புறம் மேல போலாமடா கவுண்டாச்சு புள்ளேன்னு தாமதிச்சேன் மாடு கறந்தாச்சா பொழுது சாய தீனி வச்சு கறந்து போட்டாச்சே புறக்கட கதவ பூட்டின புறப்பட்டேன் அப்பால புள்ள சொன்னது மேலதான் தங்குன அப்ப நான் வரட்டுங்களா பேர பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் வைத்தியர் வீட்டுக்கு போகணுமோ என்னமோ வாரே எந்த பேர பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் மவ வந்திருக்கு சாமி ஊஞ்சல்லூர்லேருந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு இன்னைக்கே திரும்பலான்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு நேத்து ராவுக்கு பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் கண்டுது சரிதான் பார்த்து கிடப்ப பிள்ளைன்னு சொல்லி போட்டேன் அடப்பாவமே எனக்காக சுனங்கினியா சரி கிளம்பு என்றான் அப்பு அவன் போன பிறகு பயந்து பயந்து உள்ளே நடந்தான் இடைக்கழியில் புகுந்த பொழுது நீ ஈ நீ ஈ என்று ஊஞ்சல் பாடிக்கொண்டிருந்தது இருமிக்கொண்டே கூடத்தில் நுழைந்தான் அப்பு சற்றென்று காலை தேய்த்து ஊஞ்சலை நிறுத்தி கெழுந்தாள் இந்து தான்தோணி வீட்டுக்கு போயாச்சா இப்பதான் போறா பாவம் எனக்காக காத்துன்றிருந்தானா பேத்திக்கு ஜுரமா போகணும்னா உடனே போக சொன்னேன் நீ வந்தப்புறம் போகலாம்னு நான் தான் சொன்னேன் நான் அப்பவே வந்திருக்கணும் இந்து என்னமோ நினைச்சுண்டு காவிரி படியிலே உட்கார்ந்துட்டே இருந்துட்டேன் நாளியாச்சே வரக்கானுமே ரயிலடி காபி கிளப்புக்கு தான் போயிட்டியோன்னு நினைச்சேன் காபி கிளப்பா எதுக்காக தினமும் தான் இந்த பழையதும் ஊழ மோரும் புழுத்த நார்த்தங்காயும் இருக்கவே இருக்கு இன்னைக்காவது ஏதாவது சுடச்சுட சாப்பிடலாம்னு நினைச்சுண்டு அப்புவுக்கு சிரிப்பு வந்தது ஏன் இப்படி சொல்கிறாள் என்று குழப்பமாய் இருந்தது நிமிர்ந்து அவளை பார்க்க வேண்டும் போலிருந்தது ஆனால் அவள் முகத்தை நேராக பார்க்க கூச்சப்பட்டு கொண்டே நான் கிளப்பிலே சாப்பிட்றது உண்டுதான் ஆனா இங்க சாப்பிட்ற மோர் ஊழ மோருன்னோ நார்த்தங்கா புளித்திருக்குன்னோ எனக்கு தெரியாதே என்று உத்தரத்திலிருந்து தொங்கும் பவர் விளக்கை பார்த்து கொண்டே சிரித்த முகத்துடன் சொன்னான் தெரிஞ்சாலும் சொல்லப்படாதே தெரிஞ்சாதானே விளக்க பார்த்துண்டே போய் சொல்லப்படாதப்பூ அப்புவுக்கு வாய்விட்டே சிரிப்பு வந்துவிட்டது உடல் குலுங்கிற்று திரும்பி இந்துவை பார்த்தான் எதுக்கு இப்ப என்ன வம்பு கிழக்குற ஏண்டா இத்தனை நாழி கழிச்சு வந்த தடியானு பழுச்சுன்னு கேட்டுவிடலாமே என்று சிரித்தான் அப்பா என்ன முகம் பளீர் என்ற முகம் அது வெள்ளை முகம் காதிற்கு முன் சற்று அதிகப்படியாகவே இறங்கின மயிர் கண்ணங்கரையில் என்று ஒரு நூல் புடவை வெள்ளை விளையர் என்ற ரவிக்கை முகம் மாதிரியே பளீர் என்று வெள்ளையாக பாதம் அதே மாதிரி கை எல்லார் கை கால் மாதிரி இராத கால் கை அந்த வெள்ளை காலிலும் முன் கையிலும் பிழுபிழுப்பென்று லேசாக கருப்பு மயிர் இழுத்து கட்டினார் போன்ற தோல் அது அந்த வெள்ளையை சற்று கூட்டி காண்பிக்கும் தலைமயிரை முறுக்கி சங்கு வளைக்கிற மாதிரி வளைத்து வட்டமாக ஒரு கட்டு நெற்றியில் மட்டும் குங்குமமும் கையில் வளையலும் இருந்தால் பரசு இரண்டையும் என்றைக்கோ பிடுங்கிக் கொண்டு போய்விட்டானே தனக்கும் அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல் இவளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல் மாலையில் பிராணன் போகப் போகிறது மத்தியானம் பவானியம்மாளிடம் சொன்னானாம் அத்தே பாடசால வச்சு நடத்துறேள் ஆச்சாரம் தர்மம் எல்லாத்தையும் வளர்க்கறதெல்லாம் சரி எத்தனையோ புண்ணியம் பண்ணிண்டு வரேள் எத்தனையோ குடும்பங்கள் உங்க பேரை சொல்லி பொழைச்சின்றிருக்கு ஆனா எனக்காக மாத்திரம் நீங்க ஒரே ஒரு பாவம் பண்ணணும் இந்துவ அலங்கோலம் பண்ணாம இருக்கணும் என்று வரம் கேட்டுக்கொண்டானா அதனால்தான் இந்து பட்டமரம் போல 
இலைத்தளீரெல்லாம் இழக்கவில்லை எதற்காக இப்படி என்று கேட்டுக்கொண்டான் எங்கோ வானத்தில் இருந்து கொண்டு இவள் கூந்தல் அழகையும் கண்ணத்தில் கேசம் மற்ற பெண்களைவிட சற்று தடைந்தே இறங்கி கண்ணத்தை இன்னும் வெள்ளையாக்கும் விந்தையையும் கருப்பு புடவை மேனி வெண்மையை உரைத்துக் காட்டும் விந்தையையும் பார்க்கலாம் என்று நினைத்தானோ ஆச்சாரம் பார்க்காமல் கூந்தலை இப்படி வளரவிட்டாகிவிட்டது உடலுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மடிசார்கட்டு உடலோடு ஒட்டி விட்டேன் என்று கையையும் காளையையும் இடையையும் எடுத்துக் காட்டுகிற இந்த கட்டு ஆச்சார கட்டா அப்பு சட்டென்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் இவ்வளவு தனியாக இவ்வளவு நெருங்கி இவளை பார்த்ததே இல்லை அவன் கேக்கலாம் அத்தனை சுவாதீனமா பேசுறதுன்னா நீ இத்தனை நாளி கழிச்சு வந்திருக்கவே மாட்டியே ஒண்டியா இருக்காளன்னு நினைக்கிற சுவாதீனம் இருந்தா இத்தனை நாளி பறக்க விட்டுருக்க மாட்டியே அப்பூ தலை குனிந்து கொண்டு நின்றான் நான் இத்தனை தாமசமா வந்தது தப்புதான் இன்னைக்கு எல்லாமே எனக்கு புதுசா இருக்கு இன்னும் மூணு நாளோ நாலு நாளோ அப்புறம் எங்கே பார்க்க போறோமோன்னு காவேரிய பார்த்துண்டே உட்கார்ந்துட்டேன் காவேரி மாத்திரம்தான் புதுசா இருந்ததாக்கும் இல்லை இந்து எதை பார்த்தாலுமே அப்படித்தான் இருக்கு காவேரியிலிருந்து தெருவுக்குள்ளே நுழையிற போதும் அப்படித்தான் இருந்தது இந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் கண்ணை இடுக்கிக்கிண்டே இந்த கூட்டத்தை பார்த்துட்டு வந்தேனே வந்து இப்ப நிக்கிறேனே இது எல்லாமே புதுசாத்தான் இருக்கு ஊருக்கு போயே விடுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டே போய்த்தானே ஆகணும் எத்தனை நாள் தான் பள்ளிக்கூடத்து பையனாவே இருக்கிறது வேதம் சமுத்திரம் நூறு ஜென்மா எடுத்தாலும் போராது படிச்சு முடிக்க அதுக்காக படிச்சுட்டே இருந்தா மற்ற காரியங்கள்லாம் எப்ப பண்றதுன்னு ஒரு அளவோட நிறுத்திக்க சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு என்று குனிந்து கொண்டே சொன்னான் அப்போ மற்ற காரியங்கள்னா என்ன இந்து இது மைசூரிலே நான் கொடுத்த பரீட்சையெல்லாம் போராதுன்னு நீ இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கியா மைசூர்ல பெரிய பெரிய பண்டிதாள் கிட்ட எல்லாம் பரீட்சை கொடுத்துருப்ப சரி இப்ப படிக்காத பாமரம் கேக்குறேனே நேக்குதான் பதில் சொல்ல என்னத்தை கேட்ட என்னத்த பதில் சொல்றது மத்த காரியங்கள்லாம் பண்ணணும் நீயே அதெல்லாம் என்னங்கிற அப்பா அம்மாவை காப்பாத்துறது சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் தான் தங்கைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்பா அம்மா தங்க இதுக்கப்புறம் உனக்கு மனுஷாலே கிடையாது போல இருக்கு அதை பற்றி இப்ப என்ன சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சு என்று மேலே ஒன்றும் தோன்றாமல் நிறுத்திவிட்டான் அப்போ அடடே இன்னும் சந்தியா வந்தனுமே பண்ணலையே பேசிண்டே இருந்திருக்கேனே என்று புறக்கடை பக்கம் போக திரும்பினான் அவன் காவேரிக்கு எதுக்கு போன படித்துறையில உட்கார்ந்துண்டே இருந்தேன் குருக்கள் ஜலம் உண்டு கொண்டே இருட்டி போயிருக்கே கிளம்பலை ஆண்ணார் பரபரன்னு எழுந்து வந்துட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே புறக்கடை நடைக்கதவின் தாழை திறந்தான் அப்போ நடைச்சுவரில் மாட்டியிருந்த கோழி முட்டை விளக்கை எடுத்து முற்றத்திற்குச் செல்லும் கதவை திறந்தான் விளக்கை வைத்துவிட்டு அவன் கிணற்றில் நீர் மொள்ளும் பொழுதே பாத்திரம் உத்திரணி விபூதியுடன் ஓடி வந்தாள் இந்து சுருக்க வந்து விடுவியா எலை போட்டுட்டுமா சாப்பிட ஜபம் பண்ண உடனே சாப்பிட வேண்டியதுதான் இந்து உள்ளே போய்விட்டாள் உத்திரணியால் பாத்திரத்தை தட்டினானே தவிர அப்புவின் மனம் சந்தியா வந்தனத்தில் இல்லை பல பாடசாலை பரிசாரகர்கள் அவர்கள் போன பிறகு வந்த சமையல் வேலையை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பாட்டி அவள் சிறுபாடு விற்று அகப்பட்டு கொண்டு வேலையை விட்டு போன பின்பு வந்த பரிசாரகர்கள் அவர்களுடைய அதட்டல்கள் இவை எல்லாவற்றையும் அந்த மங்கள் ஒளியில் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாதினாள் காலையில் பாடசாலை பையன்களுக்கு பழையது போடுவதற்கு இந்துவே ஓடி வந்து விடுவாள் அப்போது அவளுக்கு பத்து வயது காலையில் எழுந்து குளித்து வந்தவுடன் ஒரு மணி நேரம் பாடம் நடக்கும் இந்து ஈரக்கையை பாவாடையில் துடைத்துக் கொண்டே வருவாள் போரும் மாமா எல்லாரும் சாப்பிடட்டும் அப்புறம் வந்து சொல்லிக்கட்டும் என்பாள் சுந்தர சாஸ்திரிகள் சிரிப்பார் அப்படியா ஒரு வாக்கியம் பாதிலேயே நிற்கிறது அதை முடிக்கலாமா இல்ல பாதியிலேயே விட்டுடட்டுமா என்பார் பெரிய வாக்கியமா இருந்தா பதம் பதமா சொல்லி முடிக்க கால் நாளி ஆகுமே மாமா என்பாள் இந்து என்ன குழந்த பண்றது குழம்பு சாதம் சாப்பிடற போது யாராவது கூப்பிட்டால் நீ எழுந்து போவியோ ரசம் மோரு எல்லாம் முடிச்சுட்டு தானே போவே சரி இப்ப பாடம் எங்க இருக்கு குழம்புலையா ரசத்திலையா போடு சக்க 
அடிப்பரதேவதை உங்கிட்ட பேசி ஜெயிக்க முடியுமோ இதோ இதோ ஆச்சு பாடம் மூறு சாதத்திலே தான் இருக்கு என்று அவசர அவசரமாக மிச்சத்தை முடித்துவிட்டு போங்கடாலே அன்னபூரணி சாதத்தை வச்சுண்டு கூப்பிடுறா சாதத்துக்கு அப்புறம்தான் வேதம் என்று விரட்டுவார் அவர் பதினாலு பையன்களுக்கும் வாழையேடு போட்டு தயாரா இருக்கும் குண்டாக கணக்கும் ஈயச்சட்டியை இரண்டு கையாலும் தூக்கிக் கொண்டு வந்து வைப்பாள் இந்து மரவையில் இருந்து காய்ந்த நார்த்தங்காயை ஒவ்வொரு இலையாக பரிமாறிவிட்டு பழையதை பரிமாறுவாள் ஜோட்டியை நகர்த்தி நகர்த்தி அந்தந்த வயிற்றுக்குத் தகுந்தாற்போல கணக்கு பண்ணி அவள் பழையதை வைக்கிற அளவை பார்த்து பவானியம்மாளுக்கே பூரிப்பு தாங்காது அந்த முகத்தோடு பிறந்துவிட்ட சோகக் கிளைக்கு நடுவில் புன்னகை மப்பு போட்ட வானில் எப்போதோ வரும் வெயில் போல வெளிச்சம் வீசும் இந்துவின் நெற்றிச் சாந்தையும் எஸ்கட்டு பின்னலையும் பச்சை நரம்போடும் வாழை குறுத்து மேனியையும் சாஸ்திரிகளும் பவானியம்மாளும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த குழந்தைய பார்த்துண்டிருக்க கூட கொடுத்து வைக்கல பாருங்கோ என் தம்பி நீயே போனப்புறம் எனக்கென்னடி இங்கே கொட்டி கிடக்குன்னு கொண்டாட்டி பின்னாடியே அவனும் போய் சேர்ந்தான் பாருங்கோ என் அதிர்ஷ்டத்துக்கு தான் என்ன பசி என்று ஒரு நாள் ஆற்றப்படாமல் வெம்பினாள் பவானியம்மாள் பவானியம்மாளின் அதிர்ஷ்டத்திற்கு முதலில் அவ்வளவு பசி இல்லை வசதியான இடத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டாள் ஆனால் வரட்டு மரமாக நின்று முப்பது வயதில் குறைப்பட்டு போனாள் அந்த தனிமையை பாளையை சகிக்க முடியாமல் கணவன் போன மறுமாதமே முப்பத்திரண்டு காணியை எழுதி வைத்து இந்த பாடசாலையை ஆரம்பித்தாள் வீட்டையும் ஐந்து காணியையும் தனக்கு வைத்துக் கொண்டு பக்கத்து வீட்டை வாங்கி அதை பாடசாலையாக்கிவிட்டாள் பாடசாலையையும் அதன் சொத்தையும் நிர்வாகம் பண்ண மதுரை கோர்ட்டில் குமாஸ்தா வேலை பார்த்த தம்பியை ராஜினாமா செய்ய சொல்லி தன் வீட்டோடு வைத்துக் கொண்டாள் பிறகு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்தாள் ஐந்து வருடம் கழித்து இந்துவை பெற்று இரண்டு வருடங்களுக்கெல்லாம் கண்ணை மூடிவிட்டாள் தம்பியின் மனைவி கொள்ளி போட்டு வந்தவனுக்கு பதிமூன்று நாள் வரை சடங்கு செய்யத்தான் திராணி இருந்தது மறுநாளே படுத்து விட்டான் ஆறு மாதம் பூமியும் பரமுமாக மாறி மாறி வருவது போல் இருந்தது அப்படி நோயவனை பந்தாடிற்று கடைசியில் ஒருவாறு பரத்திற்கே போய்விட்டான் அவன் இரண்டு என்ன அப்போ ஜபம் மறந்து போயிட்டுதா என்னமோ திக்கிச்சா போல உக்காந்துருக்கியே அப்போ திரும்பி பார்த்தான் பெட்ரூம் விளக்கின் ஒளி அவள் இடக்கண்ணத்தில் மஞ்சள் பூசினார் போல் விழுந்து வளக்கண்ணத்தை கரியாக்கியிருந்தது காதில் பூரித்த வைரத்தோடு இடக்கண்ணத்தின் மஞ்சளுக்கும் இறங்கி தழைந்த கரு மயிருக்கும் மேல் லேசாக ஒரு நீளத்தை தெளித்தது என்ன ஒரே யோசனை ஒண்ணுமில்லை இந்து அவனுக்கு அக்கா தங்கைகள் உண்டு ஆனால் யாரோடு நின்று அவன் ஒரு நிமிடம் பேசியிருப்பான் யாரை சரியாக பார்த்திருக்கிறான் யாரோ இடுப்பில் தூக்கிக் கொண்டு நிற்கிறார்கள் அவனை விறுவிறுவென்று கீழே இறங்க சறுக்குவது போல் மங்களாக ஒரு நினைவு இருக்கிறது யாருடைய இடை என்று கூட நினைவு இல்லை குழந்தை பருவம் என்ற நினைக்கையில் இந்த ஒரு காட்சிதான் முதலில் வருகிறது அந்த குழந்தை தாந்தானா என்று கூட அவனுக்கு நிச்சயமாக இராது எல்லா குழந்தைகளும் விருப்பப்படாவிட்டால் இடுப்பை விட்டு சறுக்கி இறங்குகிற லாவகமே தனி அதை பார்த்து பார்த்து தானும் அந்த மாதிரி இருந்திருப்போமோ என்ற ஊகம்தான் இருந்தோம் என்ற ஒரு காட்சியை அவனுடைய இயக்கத்தில் செதுக்கிவிட்டதோ என்னவோ அக்காவின் கல்யாணத்திற்காக போய் இறங்கிய போது எங்கோ வெளியூரிலிருந்து வந்திருந்த பெரிய சித்தி ஓடி வந்து அவனை அணைத்து கொண்டாள் அப்போ வாடா என்று வியப்பும் பூரிப்பும் வேதனையுமாக பார்த்து கொண்டே அவனை தடவி கொடுத்தாள் தடவும்போது அவன் உடல் கூசி குன்றி உள்ளே வளைந்தது இத்தனை பேருக்கு நடுவில் என்ன கொஞ்சல் இது நான் என்ன குழந்தையா என்று வாயை விட்டு சொல்லாமல் நெளிந்து நகர்ந்து நின்றான் அவளுடைய கையை எடுத்து ஒதுக்கவும் மனமில்லை வேறு பெரிதாக கூட பிறந்தவர்கள் பற்றி நினைக்க ஒன்றுமில்லை அக்காவோ தங்கையோ தூணில் சாய்ந்து கொண்டு கண்ணை துடைத்துக் கொள்கிறார்கள் அதுவும் யாரென்று ஞாபகமில்லை வளர்ந்துவிட்ட பிறகு பல தடவை அந்த அக்காளையும் தங்கைகளையும் பார்த்ததுண்டு சிறிது பேசியதுண்டு அக்காளின் சிரிப்பு கூட 
அகலமான அந்த முகமே ஒரு சிரிப்பாக மாறிவிட்டார்போல் இருக்கும் அது கூட கேட்கிறது ஆனால் இத்தனையும் இத்தனை உடன்பிறப்பும் சுவர் கோழி எங்கோ கத்துகிறது போல கவனித்து கேட்டால்தான் காதில் விழுவது போல எங்கோ தூரத்தில் தெரிகிறது அவ்வளவுதான் அருகே இருப்பது இது ஒன்றுதான் இந்துதான் பொழுது புலர்ந்தால் ஏறினால் சாய்ந்தால் இருண்டால் சுற்றி சுற்றி வருகிறது இது ஒன்றுதான் இந்த இந்துதான் என்ன அப்போ இது என்று சலித்துக் கொள்கிற குரலில் துளி கோபத்தையும் கலந்து கொண்டாள் இந்து ஒன்றுமில்ல இன்னைக்கு அத்தை இல்ல பரிசாரகன் இல்ல பாடசால பிள்ளைகளும் இல்ல பாடசாலைக்கு லீவு விட்டாச்சு பூட்டி இருக்கு இந்தெந்த பக்கமும் வீடு இல்ல வாழத்தோட்டம் என்னதான் நினைச்சுண்டு பறக்கிற சொல்ல யார் காதல விழ போறது நீ சொல்லாட்டா ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு நானும் இந்த மாதிரி முன்னால இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டா தெரியறா போல பார்த்துண்டு உட்கார தொடங்கிப்பிடுவேன் சாதம் போட கூட நீ என்ன நிஷ்டையிலிருந்து கிளப்புறா போலத்தான் கிளப்பி ஆகணும் தண்ணீரை முற்றத்தில் வீசிவிட்டு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டே எழுந்து கூடத்திற்கு வந்தான் அப்பு அவன் போவதற்காக நிலையில் நின்ற இந்து சற்று ஒதுங்கி ஒட்டி நின்றாள் பிறகு கூடவே போனாள் சொல்லாட்டா போ இலைய போடுறேன் சாப்பிட்டு விட்டு உத்திரத்தை பார்த்துன்று கோவிச்சுக்காத இந்து ஓ மனச கஷ்டப்படுத்த வாண்டான்னுதான் பேசாம இருந்தேன் நீ என்ன புதுசா கஷ்டப்படுத்த போற ஞாபகப்படுத்துறதும் கஷ்டப்படுத்துறதுதான் பரவாயில்ல சொல்லு பரசு நினைவு வந்தது ஒரு இரண்டு வினாடி இந்து ஒன்றும் சொல்லவில்லை பிறகு எனக்கு அது வரதே இல்லை என்றாள் அப்பு குழம்பினார் போல் நின்றான் வரணுமா அது அதுதான் உடம்போட உசிரோட வச்சு தச்சு கிடக்கே தனியா நினைச்சு பார்க்கணுமா என்ன ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அடுக்களைக்குள் போய் இலைக்கட்டை பிரித்தாள் இந்து இலையை எடுத்தவள் கூடத்திற்கு கொண்டு வந்து போடாமல் அங்கேயே போட்டு பக்கத்தில் அறிக்கேன் விளக்கை கொண்டு வைத்ததும் அப்பு மறத்தார் போல் நின்றான் தண்ணீரை இலை மீது தெளித்து துடைத்து கொண்டு வந்து உக்காரு என்றாள் அவள் மறுபேச்சு பேசாமல் பதினாறு வருடமாக புகாத அந்த அடுக்களைக்குள் நுழைந்தான் அப்பு பாடசாலை பையன்கள் தினமும் பவானியம்மாளை கீழே விழுந்து வணங்குவது வழக்கம் பாடசாலைக்கும் பவானியம்மாள் வீட்டுக்கும் இடைக்கட்டு நிலை வழியாக நூறு தடவை வருவதும் போவதும் உண்டு ஆனால் கூடத்தைக் கடந்து அடுக்களைக்குள் போய் அவன் யாரையும் பார்த்ததில்லை தானும் போனதில்லை எட்டிக்கூட பார்த்ததில்லை எல்லா கிராமத்து வீடுகளின் சமையலறையை போலத்தான் இதுவும் இருக்கிறது இங்கேயே இருபது பேர் உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் மேலண்டை பாதையில் ஒரு முற்றம் அதற்கு மேலே ஓடு திறந்து விட்டிருந்தது பக்கத்திலே நாலு அடுப்பு இரண்டு அலமாரிகள் ஒரு பத்தாயம் முற்றத்துக்கு மறுபக்கத்தில் ஒரு சின்ன பூஜை அலமாரி அது பவானி அம்மாளுக்காகவே தனியாக அமைக்கப்பட்டது போல் இருக்கிறது கூடத்தில் ஊஞ்சல் பழக்கை பக்கத்தில் உள்ள பெரிய பலகைக்கு முன்பக்கத்தில் உள்ள பெரிய பூஜை அலமாரியைப் போலவே இங்கும் சின்ன அளவில் இரண்டு படங்கள் சின்ன வெங்கல அகல் ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது இலைமுன் முள் மீது இருக்கிறார் போல் உட்கார்ந்து கொண்டே சுற்றிலும் பார்த்தான் அப்பு அதனால்தான் எனக்கு அந்த நினைவே வர்றதில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே பரிமாற ஆரம்பித்தாள் இந்து அடுப்புக்கும் இலைக்கும் அவள் போய் வரும்போது அந்த வெள்ளை பாதங்கள் மார்பை விம்மிக்கொண்டு நீர் தொட்டியை சுற்றி சுற்றி வரும் வெள்ளை புறா போல் இருந்தன பாதத்திற்கு மேல் குதிரை முகம் பின் சதையெல்லாம் பிழுபிழுவென்று மின்னுகிற மயிர் பெண்களுக்கு பெரும்பாலும் இப்படி இருப்பதில்லை அதுதான் பரசு போய்விட்டானோ இந்த பாதத்தை கட்டை விரலை பிடித்து பரசு கல்யாணத்தன்று அம்மி மிதிக்க ஏற்றினான் அந்த கல்யாணம் இந்த கூடத்தில்தான் நடந்தது இந்துவுக்கு பனிரண்டு வயது பவானி அம்மாள் வாங்கிக் கொடுத்த சேலம் குண்டஞ்சை உடுத்திக்கொண்டு பாடசாலை பையன்கள் உக்கிரான உள்ளுக்கும் வாசலுக்கும் கொள்ளைக்குமாக சுழன்று கொண்டிருந்தார்கள் நடுநடுவில் கல்யாணத்தையும் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் வைதீகர்கள் சொல்லும் மந்திரங்களில் தங்களுக்கு பாடமானது ஏதாவது இருந்தால் கீச்சுக்குரலில் சேர்ந்து சொல்வார்கள் அப்புவும் தூணுக்கருகில் நின்று கொண்டு பார்த்தான் பரசு இந்துவின் கால் கட்டை விரலை சிரமப்பட்டு தூக்கி வைத்தார் போல் இருந்தது பரசுவுக்கு மெல்லிய உடல் மாநிறம் இந்துவின் முகசாயல் கூட கொஞ்சம் சிறிது வீசும் இந்துவுக்கு ஒன்றுவிட்ட மாமா அவன் இந்துவின் அம்மாவுக்குச் சிறிய தாயார் புதல்வன் 
குடும்ப சாயில் இரண்டு பேர் முகத்திலும் தெரிந்தது ஆனால் ஏன்தான் இப்படி மெலிந்திருந்தானோ இந்துவின் தாயார் போனாலும் அந்த குடும்பத்தின் பற்றை விட்டுவிட மனமில்லையோ என்னவோ பவானி அம்மாளுக்கு போக்குவரத்தே இன்றி கடுதாசி கூட இல்லாமல் பிரிந்து போய்விட்ட உறவை இழுத்து வந்தாள் பள்ளிக்கூட படிப்பை முடித்துவிட்டு கல்லூரியில் சேர்ந்த பரசுவை நிச்சயம் செய்துவிட்டாள் இந்துவைப் போலவே பரசுவும் உயரம்தான் அவளைவிட உயரம் குடும்பத்தின் உயரவாக அவன் உடலிலும் நீண்டு இருந்தது ஆனால் அவள் கட்டை விரலை அவன் அம்மி மீது எடுத்து வைக்க குனிந்தபோது அவன் விழா எலும்பு முட்டிக்கொண்டு விம்மியதை பார்த்தால் அப்புவுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது அன்று மாலை நலுங்கு நடந்ததே அப்பொழுது இந்துவின் காலில் மஞ்சள் பூசினான் அவன் அவளும் அவனுக்கு பூசினாள் ஜோடி நன்றாக இருந்தது ஆனால் அவள் கை விரலிடுக்கில் சிக்கின வெற்றிலை சுருளை அவனால் பிடுங்கவே முடியவில்லை அவள் பிடித்து அமைக்கிக் கொண்டிருந்த தேங்காயையும் பிடுங்க முடியவில்லை நகத்தை வைத்து அழுத்திக்கூட பார்த்தான் பரசு இந்துவின் வெள்ளை கையில் கொசு கடித்து சொரிந்துவிட்டார் போல லேசாக இரத்தம் தெரிந்த மாதிரி இருந்தது முடியவில்லை அப்போ இடுப்பில் இரண்டு கைகளையும் வைத்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தானே அந்த சிரிப்பமளிக்கு நடுவில் அவனுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது பரசுவிடம் ஒரே லாவாக நான் லாவுகிறேன் பார் என்று அவனை நகர்த்துவிட்டு பிடுங்க வேண்டும் போல துடியாய் துடித்தது அவனுக்கு பரசுவின் மீதா இந்துவின் மீதா யார் மீது ஆத்திரம் என்று புரியவில்லை பரசு சிரித்துக்கொண்டே விட்டுவிட்டான் அன்று மாப்பிள்ளை தோழனோடும் பரசுவோடும் அப்பு ஆற்றங்கரைக்கு போனான் வேடிக்கைன்னு விட்டுறதாடா பரசு நீ இதெல்லாம் மிஞ்சாட்டா சோப்பலாங்கின்னு நினைச்சுட்டுண்டா அந்த பொண்ணு என்று தோழன் போதனை செய்ததை அப்பு கேட்டுக்கொண்டேதான் போனான் மறுநாள் நலங்கிலும் பலிக்கவில்லை கடைசியில் நாளாம் நாளன்று இந்து சிரித்துக்கொண்டே விட்டுக் கொடுத்தாள் அது கூட அப்பு மத்தியானம் உக்ரான அறையில் அவள் உட்கார்ந்திருந்தபோது மாப்பிள்ளை தோழன் சொன்னதை அவளிடம் சொன்னதால்தான் என்று கூட தோன்றிற்று அப்புவுக்கு அன்று இந்து மீது அசாத்திய கோபம் இப்பொழுது நினைக்கிற போது முதல் நாள் வந்த அந்த கோபம் பரசு மீதுதான் என்று தோன்றுகிறது ருசித்துத்தான் சாப்பிட்டான் அப்பு நேற்றோடு பரிசாரகன் சமைத்து போட்ட சாப்பாடு முடிந்துவிட்டது அவன் சமையலே தனி சமைக்கத்தான் தெரியுமோ இல்லை பாடசாலை பையன்களுக்கு என்றுதான் இப்படி சமைத்தானோ குழம்பு ரசம் எல்லாவற்றிலும் ஒரு புலி வேகம் அடிக்கும் பரிசாரகனின் கையே புலியால் செய்ததோ என்னவோ அவன் தொட்டதெல்லாம் புளிப்பது போலிருக்கும் மிளகாய் மஞ்சள் பொடி உப்பு கொத்தமல்லி இத்தனையும் உலகில் மண்டி கிடக்கிற பொழுது எப்படித்தான் இந்த புலி வாடையை அவன் கொண்டு வருகிறானோ பாடசாலையைத் தவிர வேறு எங்கு சாப்பிட்டாலும் மனமாகத்தான் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு அதுவும் இப்பொழுது இந்துவின் சமையல் முகத்தை சுளிக்க வைக்கிற அறைவே காட்டு புலிவேகம் எங்கே இது எங்கே வேறு உலகிற்குள் வந்துவிட்டார் போல் இருக்கிறது தாயார்கள் தகப்பனார்கள் சகோதரர்கள் எல்லோரும் நிறைந்த ஒரு உலகிற்குள் வந்துவிட்டார் போல் இருக்கிறது பரசுவுக்கு இந்த சமையலை சாப்பிட்டுக் கூடவா உடம்பு ஏறவில்லை தேறவில்லை இந்த காலை அம்மி மேல் ஏற்றி ஐந்து வருடம் கழித்து ஈரோட்டில் தன் வீட்டுக்குள் ஏற்றிக்கொண்டான் மூன்று வருடம் முழுசாக அதை பார்த்தானோ என்னவோ கடைசி வருடம் முழுவதும் பெருந்துறையில் உருகி மறைந்தே போய்விட்டான் எத்தனை நாள் இப்படி சாப்பிடும்போது நடந்து நடந்து இலைமுன் வந்து நிற்பதையும் போவதையும் பார்த்திருப்பான் சாம்பார்ல வெண்டக்கா சரியா வெந்திருக்கிறதோ என்று சற்றென்று வந்த குரலை கேட்டு விழித்து பேஷாய் வந்திருக்கிறதே என்றான் அப்பு வேதம் படிச்ச பலன் கை மேல வந்தாச்சு என்றாள் இந்து என்ன பொட்ட நெட்டுரு போடுறதுதானே வேதம் வருஷ கணக்கில ஓயாம நெட்டுரு போடுறதுலேயே புத்திய செலவழிச்சா மூல மழுங்கி போயிடும் பார் எங்க அம்மா தாத்தா உரு போடுறதை தவிர வேற ஒன்னும் வராது என்பார் அவர் சரியா போச்சு நான் போட்டது சாம்பாரும் இல்லை வெண்டக்கா தானும் இல்லை இது கத்திரிக்காய் போட்ட வெறும் குழம்பு என்றாள் இந்து அப்பு சிரித்தான் என்னமோ யோசிச்சிட்ருந்தேன் கவனிக்கல சாப்பாட்டு ராமனா இருந்தா சட்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா அவரு சாப்பாட்டு ராமனா எவர் அவர்தான் ஒரு அரைக்கால் கல் உப்பு தூக்கலா இருந்தா ஒரு பத்து வினாடி முன்னாலே குழம்பு இறக்கி இருந்தா பாகற்காய ஒரு பெரட்டல் அதிகமா பெரட்டி இருந்தா உடனே சொல்லிடுவார் அவர் அவள்லாம் சாப்பாட்டு ராமன் என்கிற நீ நான் பொதுவா சொன்ன இந்து நீ கோவிச்சுக்காதே நான் கோவிச்சுக்கல 
எப்படி பேசுறன்னு கூட தெரியாம கோவிச்சுக்கிறேன்னு சொல்றியே எப்படி பேசினாலும் திருப்பிக் கொள்கிறாளே என்று அப்பு சற்று தவித்தான் ஊங்கி பேசவும் முடியவில்லை பழக்கமும் இல்லை பவானி அம்மாளின் மறுமாள் என்ற முறையில் பவானி அம்மாளுக்கு கொடுப்பதில் முக்கால் பங்கு மரியாதையை இவளுக்கு கொடுத்து வந்தார்கள் பாடசாலை பையன்கள் ஆசிரியர் கூட அவளுக்கு செய்கிற நமஸ்காரத்தை செய்வதில்லையே தவிர மற்றபடி அதே அடக்கம் தனிந்த குரல் என்ற மரியாதையெல்லாம் இவளுக்கும் உண்டு கோவிச்சுக்கலண்ணா அதத செய்யற போது அததுல கவனமா இருக்கணும்னு சொல்றதுக்காக சொன்னேன் நீ என்னமோ தேவதத்தன் மாதிரி பேச கிளம்பிட்ட தேவதத்தன் மாதிரியா யாரது நீ வர்றதுக்கு முன்னால இங்க பாடசாலையில ஒரு பையன் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தானா அவன் படிப்பை தவிர ஒண்ணுமே கவனிக்க மாட்டானா தினமும் அவனுக்கு நெய்க்கு பதில விளக்கெண்ண கொடுத்துண்டு வந்தாளாம் அவன் நெய்னு நினைச்சே பேசாமல் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவானான் நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாள் முகத்த லேசா சுளுக்கினானா என்ன விளக்கெண்ண மாதிரி வாசல் அடிக்கிறது என்றானா உடனே பரிசாரக வாத்தியார்கிட்ட போய் இதை சொன்னான் உடனே அவர் அவனை கூப்பிட்டு தேவதத்தா வித்யாபியாசம் முடிந்து போச்சு இனிமேல் உனக்கு படிப்பு வராது நீ போயிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுட்டாராம் இது எத்தனாவது தேவதத்த என்று குனிந்து கொண்டே புன்னகையுடன் கேட்டான் அப்பு அப்படின்னா ஆருணி உபமன்யு காலத்திலிருந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேவதத்த ஒவ்வொரு பாடசாலையில இருந்து படிச்சதாக சொல்கிற வழக்கம் அதத்தான் எத்தனாவது தேவதத்தன்னு கேட்டேன் அப்பாடா என்று பெருமூச்சு செறிந்தார் போல் சிரித்தாள் இந்து என்ன இந்து நன்னா பேசினியேனுதா வேதம் படிச்சு கட்டையாய் போயிட்டியோன்னு கவலையா இருந்தது பரவாயில்ல வேதம் படிச்சா மூல மழுங்கி போயிடும்னு யார் சொன்னா உனக்கு எங்க மச்சினன் ஒருத்தர் இருக்கார் கோயம்புத்தூர்ல ஒன்னு விட்ட மச்சினன் அவர் மகா மேதாவியாம் ஒரு தடவை சொல்றதுக்கு முன்னாலே பிடிச்சுடுவாராம் நெருப்பு மாதிரி மின்னல் மாதிரி இருப்பாராம் படிக்க வைக்க முடியாம பாடசாலையில கொண்டு விட்டாளாம் அஞ்சாறு வருஷம் அப்புறம் ஒரு தமிழ் காலேஜில் கொண்டு சேர்த்தாங்களாம் அஞ்சு வருஷ படிப்பை படிச்சு முடிக்க பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சும் அவருக்கு பாஸ் பண்ணினதும் அடிமட்டம் இப்ப இருபது ரூபா சம்பளத்துக்கு எங்கேயோ எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல வாதியாரா இருக்காராம் வேதம் படிச்சு புத்தி அப்படி திட்டுண்டு வந்ததுனாலதான் அவர் அப்படி ஆயிட்டாராம் அவர் தான் சொல்லுவார் மோர் சாதம் முடிந்து விட்டது அப்போ எழுந்தான் த்ரீ கை கழுவி விட்டு வரும்போதே அப்போ என்ற குரல் வந்ததும் ம் என்று கேட்டுக்கொண்டே அடுக்களை நிலையண்டை நின்றான் அவன் உட்கார்ந்து கோயன் அப்போ சற்று தயங்கினான் அப்படித்தான் உட்கார்ந்துக்கோ இல்லைனா இப்படி வந்து உட்காரு என்று உள்ளே களஞ்சியத்தின் முன் ஒரு மனையை எடுத்து போட்டாள் இப்படியே இருக்கேன் என்று அடுக்களை நிலை மீது உட்கார்ந்தான் அப்போ நிலைப்படியில உட்காரதா இங்கே வரணும் இல்லட்டா அந்த அண்டே உட்காரணும் இது வாசற்படி இல்லையே சரி உன் இஷ்டம் என்று ஒரு அலுமினிய பேலாவில் எதையோ போட்டுக்கொண்டு வந்து அப்புவுக்கு எதிரிலே ஒரு ஆள் உயிரத்தில் உட்கார்ந்து தின்னத் தொடங்கினாள் இந்து இதுதான் சாப்பாடா உனக்கு பெருசா முழுங்கியாச்சு இது போருமே அத்த நீ இஷ்டமானதை சாப்பிடடி பலகாரமெல்லாம் வாண்டாம்னு தான் விட்டுருக்கா எனக்கென்னமோ இன்னைக்கு சாப்பிட பிடிக்கல காலமே பிடிச்சி வீடு வெறிச்சின்னு கிடக்கு மூணு நாளோ நாலு நாளோ அப்புறம் நீயும் போயிட போற நீயும் தான் வாயே அங்க வந்து இறைய ஊர்ல அம்மா அப்பா தங்க தம்பி எல்லாம் இருக்கா ஒரு அண்ணா அவன் சம்சாரம் வீடு ஜே ஜேனு இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மாசம் அங்கதான் வந்து இற பதினாறு வருஷம் பழகி விட்டு நீ மண்ண உதிரண்டு கிளம்புற இத்தனை நாளா பழகினவாள கத்திரிச்சுண்டு போக முடியறத உனக்கு இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு வாய் வரல என்ன வந்து இழுக்கிறியே வேற என்ன செய்யறது ஊருக்கு போய் என்ன செய்ய போற தெரியல காசி யாத்திரை போக போறியோன்னு கேட்ட படிப்ப முடிச்ச உடன் அந்த காலத்துல காசி யாத்திரை போவாளாம் நீ போற போது யாரோ பெண்ணை பெத்து வச்சுருக்கிறவர் வந்து குறுக்க நின்னு காசிக்கு போக வேண்டாம் எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு நகநட்டோடு அவளை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுறேன் குடும்பம் நடத்தின்றுன்னு தடுத்து நிறுத்துவாளாமே அந்த மாதிரி கிளம்புறதாக உத்தேசம் ஒன்னு கேட்டேன் யாத்திரை கிளம்பலாம் யாரும் நிறுத்தலண்ணா வேதம் படிச்ச மண்டூகத்தை யார் நிறுத்த போறா அந்த கவலைப்படாத ஒரு மண்டூகத்துக்குன்னு இன்னொரு மண்டூகம் பிறந்ததுதான் இருக்கும் அப்பா மண்டூகம் எங்கேருந்தோ வந்து அதை வழி மறிச்சிடும் மறிச்சாலும் கையை ஏந்தி வாங்கிக் கொள்ள முடியாது அந்த மண்டூகத்தை சாப்பாடு போட்டு சம்ரட்சிக்கிற வக்கு வாண்டாமா அப்படி உலகம் இருந்திருந்தா அத்தை இப்படி ஒரு பாடசாலை ஆரம்பிச்சிருக்கவே மாட்டா அது என்னமோ அத்தைக்கு வேதம்னா உசிறு அதுதான் தெய்வம் அதுக்காகன்னா ஆரம்பிச்சா 
பேச்சு எங்கெங்கோ போய்க் கொண்டிருந்தது இந்து தின்று முடித்தாள் எச்சில் இட்டு பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்து அடுப்பை மெழுகி கோலம் போடுவதெல்லாம் கூட அவள் வாய் ஓயவில்லை நிலைப்படியிலிருந்து எழுந்த அப்பும் போவதா வேண்டாமா என்று புரியாமல் கூடத்திலேயே தயங்கி கொண்டு நின்றான் இந்துவின் உத்தரவின்றி எப்படி போவது வேலை செய்த சிரமம் இந்துவின் நெற்றியிலும் மூக்கின் இடையிலும் முத்துமுத்தாக பூத்திருந்தது தலைப்பால் துடைத்துக்கொண்டே ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து லேசாக ஆடத் தொடங்கினாள் உட்காரும்படி அப்புவுக்கு தூணூரமாக இருந்த பழைய விந்தும் பெஞ்சை காட்டினாள் அப்பு உட்கார்ந்தான் நாளைக்கு இத்தனை நாளை வாதியார் பேத்திக்கு மாப்பிள்ள அழைச்சு நிச்சயதார்த்தம் நடந்து சாப்பாட்டுக்கு இல போட்டிருப்பா என்றாள் ஆமாம் அத்தைக்கு கூட நான் வரணும்னு தான் எண்ணம் வாயேண்டின்னு இழுத்தா நீ போறது போறாதா ரெண்டு பேர் வேறையான்னு நான் தான் தங்கிவிட்டேன் வாதியார் கூட கூப்பிட்டார் எங்க அப்பா மாதிரி இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கலாமாமான்னு சொன்னேன் துணைக்கு யார வச்சுட்டு போறதுன்னு யோசிச்சா ரெண்டு பேரும் நான் ஒண்ணுமே சொல்லல அதனால ஒன்ன வச்சா பதில் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அப்பு தூங்கணும் போல இருக்கா அப்பு இல்லையே ம் போட்டு கூட கேட்க மாட்டேங்கிறியே இப்படி கேட்கப்படாதா சந்தேகம் வந்துடுறது உனக்கு மனசில ஏதாவது பாசம் வந்து இருக்கான்னு நீ பொம்மை மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தா அப்பு இருக்க போறான்னு சொன்ன உடனே எனக்கு தலைக்கால் புரியல ஜிர்ருன்னது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காமிக்காம அடக்கிண்டேன் காதலே வாங்கிக்காதது போல தூக்கம் கூட வரல நீத்திக்கு நீ ஆனா கல்லு மாதிரி உக்காந்துருக்க அத்தையும் நீயும் தான் எனக்கு அப்பா அம்மா அக்கா தங்க எல்லாம்னு நினைச்சுன்னு இருக்கேன் இந்து நான் அப்படி நினைக்கல விவரம் தெரியாத வயசுல என்னை கேட்காம என்னை கொண்டு தள்ளின அத்த டாலிய கட்டிண்டு போய் இருந்தேன் அங்க போன அப்புறம் அங்கேயேதான் இருக்கணும்னு சொன்னா எல்லாரும் வாய மூடிண்டு முரண்டு பண்ணின அப்படி இருக்கிறவள எப்படி கட்டி வைக்க முடியும் ஒரு நிமிஷம் இருக்க முடியாம கடைசியில இங்க வந்த அத்தைக்காக வரல ரெண்டு வருஷம் வாழ்ந்த ஞாபகம் கால சுத்தி சுத்தின்னு நிக்குமே அங்கேயே இருந்தா அது வாண்டாம்னு வந்திருப்பாளோன்னு சில பேர் நினைப்பா அதுவும் இல்ல நான் உன்னை பாத்துட்டு இருக்கலாம்னு தான் வந்த அப்புவுக்கு இதை கேட்டதும் முகம் கையெல்லாம் முள் படர்ந்தது தலையுச்சியிலும் வயிற்றிலும் உள்ளங்காலிலும் சில்லிட்டது நாம் என்ன செய்தோம் இப்படி ஒரு பிராணி பிரியத்தை கொட்டுவதற்கு நாம் யார் இதற்கு ஆளாக என்று சிறிது நேரம் கலப்பில்லாத முழு ஆனந்தத்தை உருக்கி ஊத்தினார் போல மூச்சு முட்டி திணறினான் முதுகு லேசாக சுடுக்கி உதறிற்று அன்று பெரிய சித்தி அத்தனை பேருக்கு நடுவில் அவனை குழந்தையாக்கி தடவி கொடுத்தாளே அதேதான் இப்போது பெரிய வடிவம் எடுத்து வந்து விட்டதோ அவனால் இதை தாங்க முடியாது போல் இருந்தது ஈஸ்வரன் ஆனந்தமயம் என்கிறார்களே அதை எப்படி தாங்க முடியும் ஆனந்தமயம் என்று பிறகு சொல்ல அவர்களுக்கு உயிரும் உடம்பும் எப்படி மிஞ்சியிருந்தன பாவாடையும் எஸ்கட்டு பின்னலுமாக உட்கார்ந்து பத்து வயதில் இந்து சாதம் போடுவது போல் இருந்தது அப்புவுக்கு அப்பு நீ இங்கேயே இருந்துவிட என்றாள் இந்து எத்தனை நாள் தான் படிக்க முடியும் இந்து படிக்க வேண்டாம் சொல்லிக்கூட வாத்தியார் இருக்காரே சமுத்திர மாதிரி அவருக்கு வயது அறுபத்தஞ்சு எத்தனை நாளைக்குத்தான் தொண்டை தண்ணிய பறி கொடுத்துட்டுருப்பார் அடிக்கடி தள்ளாம வந்து விடுறதே அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கற போதோ சர்ச்சை பண்ற போதோ வருவதில்லை இந்து அவருக்கு அவருக்கு அப்ப புது பலம் ஒண்ணு வந்து விடுறது பையன் மாதிரி ஆகிவிடுவார் இன்னும் இருபது வருஷத்துக்கு வண்டி ஓடும் உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லு இருக்க அப்படி சொல்லவில்லை நான் ஊரில் அப்பா என்ன சொல்வாரோ அவர் மனசையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பா அப்பாங்கிறியே உனக்கு சொந்தமா ஒரு முடிவுக்கு வர வயசாகலியா என்ன வயசாறது உனக்கு அடுத்த மாசம் இருபத்தி நாலு முடிகிறது நீ என்னை விட நாலு மாசம் பெரியவன் மத்தவா மாதிரி இல்ல வேதம் முழுக்க அக்கக்கா பிரிச்சு அத்தியாயனம் பண்ணிருக்க அத்தனைக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சுருக்க உபயோகமும் தெரிஞ்சுருக்க அத்தாட்சியாக நாலு தடவை மைசூர்ல போய் பரீட்சை கொடுத்து சால்வைகள் பணம் விருது எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு ஆரடி வளர்ந்துருக்க எல்லாம் இங்கே நடந்ததுதானே அப்பா இங்கே வந்து பாடசாலையில சேர்த்தார் அப்புறம் அதிகமாக உன்னை வந்து பார்க்க கூட இல்லை என் கல்யாணத்துக்கு வந்தார் அப்புறம் அது கருகி போனப்புறம் துக்கம் விசாரிக்க வந்தார் வாதியாரோட ரெண்டாவது பெண் கல்யாணத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அப்பா அப்பான்னு பழைய காலத்துல காசி யாத்திரைக்கு பண்டம் பணம் சேர்ப்பாளாமே அந்த மாதிரி நான் தயார் பண்ணிட்டு இருக்க இந்து சொல்வது சிறிதளவு சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்பாவை பற்றி அவர் அன்பை பற்றி அவள் நிச்சயமாக எல்லாம் தெரிந்துவிட்டது போல் சொல்கிறாளே அது உண்மையல்ல சரியல்ல என்று அவனுக்கு வருத்தமாக இருந்தது பதினாறு வருடமாக இங்கு இருப்பது உண்மை அதை செய்தது அவர்தானே 
ஆறடி வளர்ந்திருப்பதும் உண்மைதான் இந்த ஊரிலேயே எல்லோரையும் விட உயரம் அவன் அப்பாவை விட உயரம் அண்ணனை விட உயரம் எல்லாரையும் விட பலசாலியும் கூட ஊஞ்சலுக்கு அப்பால் காமிரா அறை ஓரமாக சுவர் மூளையில் அதோ நிற்கிற பீரோவின் முகப்பு கண்ணாடிக்கு முன் போகும்போதும் வரும்போதும் யாரும் இல்லாதபோது சற்று நின்று பார்த்து கொள்வான் இன்று பிற்பகல் கூட இந்து புறக்கடையில் ஏதோ வேலையாயிருந்த பொழுது அதன் முன் நின்று பார்த்தான் பெரிய உயரம்தான் பவானியம்மாளின் வீட்டுக் கொள்ளையிலும் பாடசாலை கொள்ளையிலும் அங்குள்ள கரிகாய் தோட்டங்கள் நந்தியாவட்டை பவளமல்லி துளசி தோட்டம் எல்லாம் அவன் தினம் மண்வெட்டியால் வேர்க்க வேர்க்க கொத்தி எழுப்பினவைதான் உள்ளங்கையில் மூன்று விரலுக்கும் அடியில் காய்த்து கிடக்கிறது கச்சை கட்டிக்கொண்டு கொத்தி முடித்து உடலை துடைத்துக் கொள்கையில் புஜம் கண்டு கண்டாக திரண்டு கெட்டியாயிருப்பதை தடவும்போது அவனுக்கு பெருமையாக இருக்கும் ஆற்றில் பாதியாறு மட்டும் நீர் ஓடும்போது பளிஞ்சடுகுடு ஆடுகிற வழக்கம் குடியான திரு பையன்களும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் அவர்களில் இரண்டு மூன்று பேர் இங்கிலீஷ் படிக்கிற பையன்கள் அப்பு என்று பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவார்கள் சாண்டோசாமி பனமரசாமி குடிக்கம்பச்சாமி என்றெல்லாம் மற்ற பையன்கள் பிரியமாகத்தான் அழைப்பார்கள் குறும்பாக அழைத்தாலும் கோபம் வருவதில்லை அவனுக்கு ஏதோ குழந்தைகள் பேசுகிறது போல வேடிக்கையாக நினைத்துவிட்டு விடுவான் மற்றவர்களை விட பலசாலியாக உயர்ந்திருக்கிறோம் என்று பெருமையாக அந்த குறும்பெல்லாம் தன் உயரத்தையும் பெருமையையும் ஒப்புக்கொண்டு வருகிற ஒரு மாதிரி மரியாதையாகவே ஏற்றுக்கொண்டு விடுவான் ஊருக்கு போன பொழுது அண்ணன் தம்பிகளை விட தன் உயரம் நிறம் தோற்றம் எல்லாமே சற்று அதிகமாக இருப்பது அவனுக்கு தெரிந்தது ஒரு வித்தியாசம்தான் இவனுக்கு தலையில் குடுமி அவர்களுக்கு கிராப்பு பாடசாலையில் தலைமையிருக்கு ஆச்சார உபச்சாரமெல்லாம் செய்ய முடியாது ஆனால் அந்த கிராப்புகளை விட இந்த குடிமையே நன்றாக இருப்பது போல அவனுக்கு பட்டது வருத்தத்தோடு துளி கோபமும் வந்தது அப்புவுக்கு ஆமாம் இந்து தூசி தும்பும் ஈய செம்பும் கலந்தா போல ஒரு கட்டையத்தான் கொண்டு போட்டார் அப்பா அத நானா காய்ச்சி சுத்தம் பண்ணி அடிச்சு நகையாய் பண்ணியிருக்கு இங்கே அதுக்காக பட்டறையிலேயே இருக்க முடியுமாது என்றான் அப்பு ஆமாம் அப்பு நீ நகதா நகதா என்று அடிக்குரலில் சொல்லிக் கொண்டே லேசாக ஆடும் ஊஞ்சலை சற்றென்று நிறுத்தி எழுந்து அவனிடம் வந்தாள் இந்து எதிரே நின்றாள் அவன் தோல் இரண்டையும் பிடித்தாள் மார்பை தடவினாள் இருக அணைத்தாள் அப்பு சற்றென்று எழுந்து விட்டான் இந்து இந்து என்று திகைத்து ஒதுங்கி நிற்க முயன்றான் வாசல் பக்கம் பார்த்தான் நான் இந்த உசிர உனக்காகத்தான் வச்சுருக்கேன் மூணு வருஷம் எங்கேயோ போயிருந்தேன் பாரு அப்போ அங்க இல்லன்னா உன்னோடதான் இருந்த என்று உயிரில்லாமல் துவண்டு தொங்கி அவனது கைகளை இழுத்து தன் முதுகுக்கு பின் வளைத்துக் கொண்டாள் அவள் மறுகணமே அந்த கைகள் மீண்டும் பழைய நிலைக்கே போய் துவண்டு தொங்கின வாசலை வாசலை பார்த்தான் அப்பு தாழ்பால் போட்டிருக்கு என்று காதில் விழுந்ததும் விழாததுமாக குரல் வந்தது அப்பு அப்படியே மரமாக நின்றார் மண்டையில் ஓங்கி அடித்தார் போல மனம் செயலொடிந்து கிடந்தது மேல் தோல் மட்டும் உயிரோடு இயங்குவது போலிருந்தது இந்து அவனோடு நெருங்கி நிற்பதை உணர முடிகிறது அவன் மார்பையும் தோள்களையும் அவள் வருடுவது தெரிகிறது கீழ் தாடையில் இந்துவின் தலைமையிர் உறுத்துகிறது லேசான சீயக்காய் மனத்தோடு நுகரும் புலனும் இயங்குகிறது இல்லாவிடில் அந்த மனமும் இந்துவின் புடவை மனமும் எப்படி தெரியும் அடுப்பு வேலையை முடித்துவிட்டு வெயிலில் உலர்த்தி மடித்த வேறு கருப்பு புடவையும் ரவிக்கியையும் அணிந்து வந்திருக்கிறாள் போலிருக்கிறது அந்த ஸ்பரிசம் ஜில்லென்று மிருதுவாகத்தான் இருந்தது ஆனால் சில சமயம் வேட்டியில் அவனறியாமல் ஒட்டி ஊருமே பெரிய பச்சை நிற இலைப்புழு அதை கண்டது போலிருந்தது இப்படி வந்து உக்கார என்று ஊஞ்சலுக்கு போவதற்காக அவள் திரும்பினாள் அதுதான் சமயம் என்று அப்பு திரும்பி கிடைக்கட்டு நிலை வழியாக விரைந்து பாடசாலை வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் கும்மிருளாக இருந்தது தடவி தடவி நடந்தான் தூணூரமாக இருந்த குமாஸ்தா மேஜை குதிரை முகத்தில் இடித்தது அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டான் வேதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள இரவு தேவதையை நினைத்து பார்த்தான் இரவு தேவி வந்துவிட்டாள் கண்ணால் எங்கும் பார்க்கிறாள் ஆபரணங்கள் அனைத்தையும் பூண்டுவிட்டாள் அகண்ட ஆகாயத்தையும் பள்ளங்களையும் மேடுகளையும் அவள் நிறைத்து விட்டாள் ஒளியால் இருளை விரட்டிவிட்டாள் 
காவல் பொறுப்பை உஷையிடமிருந்து ஏற்றுவிட்டாள் அவள் இருள் பயந்து ஓடுகிறது மரத்தில் உள்ள கூட்டுக்குச் செல்லும் பறவைகள் போல நீ வந்ததும் வீடு திரும்பினோம் நாங்கள் ஊரார்கள் கால்நடைகள் பறவைகள் பேராசை பருந்துகள் கூட வீடு திரும்பிவிட்டன அலைப்போல் ஊரும் இரவு தேவி ஓனாய்களை விரட்டு வழியில் பயமில்லாமல் நாங்கள் போக வேண்டும் கருப்பாக அணிகள் அணிந்து கடன்போல் வந்துள்ள இருளை நீக்கிவிடு மாடு ஓட்டுவது போல் இந்த ஏழை இறைஞ்சலை துதிகளை உன்னிடம் அனுப்புகிறேன் இரவு தேவி வெற்றி வீரனுக்கு அளித்த புகழ் மாலையாக இதை ஏற்றுக்கொள் குமாஸ்தா மேஜை மீது கையை வைத்து முகத்தையும் புதைத்து கண்ணை மூடி இதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அப்பு மூடிய கண்ணுக்குள் இருள் முகில் முகிலாக அலை அலையாக புரண்டது அம்மா உனக்கு போரண ஆசிர்வாதம் செய்கிறாள் என்று அப்பா நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதிய கடிதங்கள் மினுங்கின அப்பாவே அதை சொல்வது போல கேட்டது நொய்ங் என்று காதடைத்துக் கொண்டார்போல் ஒரு ஒளி பீரிட்டது கடைசியில் மெதுவாக தேய்ந்தும் விட்டது அது இப்போது சுவர் கோழி இசைதான் வெள்ளித் திருகாணியால் இருளை துரப்பணம் போடுவது போல் துளைத்தது காவேரியில் போய் ஸ்நானம் செய்து ஒட்டின மாசை கழுவலாமா என்று நினைத்தான் அவன் செறிப்பாக வந்தது அப்படியே முகத்தை பலகை மீது வைத்து சுருண்டு புரளும் இருளில் கண்ணுக்குள் பார்த்து கொண்டே கிடந்தான் பாடசாலை சாப்பாடு படுமட்டம் காலையில் போடுகிற பழையதற்கென்று தனியாக ஒரு மோர் தயார் செய்து வைத்திருப்பான் பரிசாரகன் அது எருமையிலிருந்து வந்த மோரா அல்லது வேறு விலங்குகள் தந்ததோ சொல்வதற்கில்லை அப்படி ஒரு ஊழை மனம் அதற்கு அதே போல தொட்டுக்கொள்ளும் காய்ந்த நார்த்தங்காயிலும் ஏதாவது புழு நிலையாமல் இராது பவானி அம்மாளுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ நிச்சயமாக தெரிந்திராது ஒரு நாள் இந்துதான் இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் அத்தையோடு மல்லுக்கு நின்று கொண்டிருந்தாள் அத்தை முப்பது காணி சொத்த கொடுத்தா இந்த பாவத்தை வாங்கிக்கணும் படிக்கிற பிள்ளைகள்லாம் மனுஷ குழந்தைகளா கண்ணுக்குட்டிகளா கழுநீர் தொட்டிய கலக்கினா போல இப்படி ஒரு மோர ஊத்துறானே இத பார் நீ பார்த்து கண்டிக்காட்டா உன் தலையில இந்த பாவம் வந்து விடியும் இந்த பரிசாரகனை போக சொல்லு நான் தான் வீட்டோட கிடைக்கேனே நானாவது பண்ணி போடுறேன் ஏன் இப்படி காசு கொடுத்து நரகத்துக்கு அச்சாரம் வாங்கிக்கணும் என்று இந்து அத்தையை பயமுறுத்தினாள் நான் பழையத ருசி பார்த்து போட முடியுமா நீ பார்த்து கவனிச்சாத்தான் உண்டு என்று பவானியம்மாள் அந்த பரிசாரகனை விரட்டிவிட்டாள் பிறகு இரண்டு பேர் வந்து போய்விட்டார்கள் ஆனால் முழுவதும் இதை தடுக்க முடியவில்லை அவருசி பாடசாலையை விடவில்லை இதையெல்லாம் சகித்துக் கொண்டு நாம் ஏன் இங்கே இருந்தோம் எப்படியாவது வித்தையை சம்பாதித்துக் கொண்டு போய்விட வேண்டும் என்றுதானே வேதத்தை ஏனியாக வைத்துக் கொண்டு ஏறி ஏறி அதன் முடிவில் நிற்கிற பொருடனை பகவானை காணத்தானே இத்தனையையும் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சரீரத்தை புடம் போட்டு மனதை புடம் போட்டு மாசு நீக்கி அவன் வந்து உட்கார ஏற்றதாக செய்யத்தானே இதையெல்லாம் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த இடத்தில் வேள்வியில் உதிரத்தையும் மாமிசத்தையும் குட்டி அவித்தார்போல் இது என்ன திடீரென்று வேள்வி வளர்த்து பலன் கிட்டும் வேலை வரையில் காத்திருப்பார்களாம் அசுரர்கள் கடைசியில் நீல கொழுந்துடன் உயர எழுந்து தேவர்களை கூப்பிட தீயில் எழுகையில் மாசை கொட்டி அத்தனையையும் வீணாக்குவார்களாம் எல்லாம் முடிந்து ஊருக்கு புறப்படுகிற சமயத்தில் அம்மாவின் பரிபூரண ஆசிர்வாதம் பழிக்கவில்லையா அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை நினைக்கவே இல்லையா அவர்களுடைய எண்ணம் பிரார்த்தனை எல்லாம் பலமாக இருந்தால் ஏன் இப்படி கடைசி தருணத்தில் குப்பையும் உதிரமுமாக வந்து விழ வேண்டும் அம்மாவும் அப்பாவும் நினைக்காமல் இருக்க மாட்டார்கள் அவனுக்காக ஒரு தனி பூரிப்பையும் தனி முகத்தையும் மண்ணில் காண முடியாத ஒரு தனி மலர்ச்சியையும் அவனுக்காகவே ஏந்தும் அம்மா எப்படி அவனை நினைக்காமல் இருப்பாள் அவன் தினம் எழுந்ததும் முதலில் நினைப்பது அவளைத்தானே மாத்ரு தேவோ பவ என்று முதல் நாள் பாடம் தொடங்கும்போது வாதியார் அவளைத்தானே முதலில் நினைக்க சொன்னார் அவள் இஷ்டப்பட்டதால்தானே நாம் இங்கு வந்திருக்க முடியும் அப்பாவுக்கு அம்மா சொல்வதை தட்டுகிற வழக்கமே இல்லை அவருக்குத்தான் அவளிடம் எவ்வளவு கௌரவ புத்தி எவ்வளவு மரியாதை அந்த அம்மா நினைக்காமல் இருக்க மாட்டாள் அவளுடைய ஆசி கையை நீட்டிக்கொண்டுதான் இருக்கும் நமக்குத்தான் அதை எட்ட உயரமில்லை ஆறடி உயரமாம் இந்து ஏன் இப்படி வளர்ந்தாள் 
அப்படியே பத்து வயதாக எஸ்கட்டு பின்னலும் பாவாடையுமாக முழங்காலை மடக்கி உட்கார்ந்து சாதம் போடுவாளே அப்படியே இருந்திருக்கக் கூடாதோ பாடசாலை பையன்களை உட்கார வைத்து பின்னால் உட்கார்ந்து பின்னி விடுவாளே அப்படியே இருந்திருக்கக் கூடாதோ அப்பு பனிரெண்டு வயது வரையில் அவளிடம்தான் தலை பின்னி கொண்டிருந்தான் மேளக்கார வெங்கடராமனின் பெண்டாட்டி ராஜாமணி அவளுக்கு ஹார்மோனியத்தில் சரளி ஜண்டை வரிசை சீதாவதே சனித்தோடி துளசி வில்வ சின்னத்தவர் முடிக்கும் இவற்றோடு பலவகை பின்னல் வளையட்டையில் சிங்கம் மான் போடுறது பீடா கட்டுறது எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறாள் தலை பின்னுகிற கைவரிசையை இந்து பாடசாலை பையன்களிடம்தான் காண்பிக்கிற வழக்கம் கேசவபட்டன் ஜெகதீசன் இவர்கள் தலையெல்லாம் பேன் காடு எனவே அப்புவின் தலையில் அவை குடி வைத்துவிடப் போகிறதே என்று அவனுக்காக ஒரு தனி சீப்பை கொண்டு வருவாள் இந்து இப்பொழுது போலவே அந்த வயதிலும் அவனுக்கு தலைமையிர் நீளம்தான் என்னைத் தேய்த்து மூழ்கின அன்று அவளிடம் பாட்டு வாங்கின வண்ணம் பின்னிக்கொள்ள வேண்டும் ஏண்டா அப்பு காலமேதான் முழுகியாச்சே அப்புறம் இந்த தலையை நன்னா உலர்த்தி விரல விட்டு இல்ல ஒரு பேனா கட்டையாலாவது கோதி வச்சுக்கப்படாதோ சிடுக்கு கூட நான் தான் பிரிச்சு விடணுமா என்று சிடுக்கு வாரியால் வரக்கு வரக்கென்று நோக நோக அவன் தலைமையிரை இழுத்து இழுத்து ஆத்திரத்தை தீர்த்து கொள்வாள் அப்படியே பின்னிக்கொண்டே இருந்திருக்கக் கூடாதா அத்தை போட்ட சிடுக்கு பரசு போட்ட சிடுக்கு இதெல்லாம் ஏன் அவளுக்கு வர வேண்டும் தலையை யாரோ வருடி அசைப்பது போலிருந்தது ஒரு கணம் திகைத்து மீண்டும் மேஜையிலிருந்து தலையை தூக்கினான் அப்பு மேஜைக்கு எதிரே இந்து குனிந்து நின்றிருந்தாள் அந்த இருளில் அவன் முகத்தில் பாதியிலும் வலது தோல் மீதும் வெளிச்சம் விழுந்திருந்தது ஏது வெளிச்சம் என்று அவன் கண்தானே திரும்பிற்று பவானியம்மாள் வீட்டிற்குள் போகும் இடைநிலை கப்பால் ஓரமாக அறிக்கேன் வைத்திருந்தது இந்த இத சாப்பிடு என்ன அது பசும்பால் பாலா ஆமா சாப்பிடு வாதம் செய்யாமல் அதை வாங்கி மளமளவென்று சாப்பிட்டான் அப்பு சொல்லிக்காமையே வந்துட்டியே நான் சொன்னது மனசுக்கு சிரமமா இருக்கா வாய திறந்த பதில் சொல்ல பதினாறு வருஷம் என்ன வளர்த்திருக்கா அத்த அவளுக்கு சந்தோஷமா ஏதாவது செய்ய முடியாவிட்டாலும் தலையில கல்லு தூக்கி போட்டு விடுவேன் போல இருக்கு என்று அப்பு மேலே பேச முடியாமல் நிறுத்தி கொண்டான் நானும் தான் உனக்கு சாதம் போட்டிருக்கேன் என்று புன்னகை பூத்தாள் இந்து யார் தலையில கல்ல தூக்கி போட்டா அதிக பாவம் வராதுன்னு பாக்குறியா என் மேல கல்ல போட்டா அத்தைக்கு நல்ல பிள்ளையாகலாம் சாதத்தை நான் போட்டேனே ஒழிய சாதம் அவ்வளவுதானே நான் பாவம் பண்ணணும்னு கேக்குறேன் மாட்டேன்னு சொல்றதுதான் நல்ல காரியமா படுறது உனக்கு இல்லையா இந்து என்று பதறினான் அப்பு அவள் பேச்சை கேட்டல்ல அவள் வந்து உட்கார்ந்ததை பார்த்து இந்து அவனுக்கு இடப்பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் நெருக்கமாகவும் உட்கார்ந்து விட்டாள் அவனது வலது தோளை வலது கையால் வளைத்து கொண்டாள் அப்புவால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை வலது கையை உயர்த்தி அவள் கையை எடுக்கப் போனான் அதற்குள் இடது கையை முன்பக்கமாக நீட்டி தனது வலது கை விரலோடு பிணைத்து கொண்டாள் சாண்டோசாமி அவன் ஒரு திமிர் திமிரினால் அவளை கீழே தள்ளி நகர்த்தி இருக்கலாம் திமிரவில்லை பேசாமல் இருந்தான் திமிர்வது மரியாதை குறைவு என்றுதான் பட்டது அவனுக்கு இத பாரு நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் இப்ப கூட நான் குறப்பட்டு போயிட்டாப்புல நினைச்சுக்கல கல்யாணம் பண்ணிண்டாத்தானே குறப்பட்டு போயிட்டான்னு சொல்லணும் எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகல எல்லாருமா சேர்ந்து யாரையோ கொண்டு வந்து என் கைய பிடிச்சுக்க சொன்னா கழுத்துல ஒரு சரட கட்ட சொன்னா என்னை போன்னு தள்ளி விட்டா இந்த உடம்பு போச்சு நாலு வருஷம் கழிச்சு அங்க போய் இருந்தது மூணு வருஷம் இருந்தது பெண்டாட்டி பெண்டாட்டின்னு எல்லாரும் சொன்னா அது மாதிரியே இருக்க சொன்னா இருந்தது என் உடம்ப மாத்திர கட்டி ஆண்டா நான் பெண்டாட்டியா ஆயிட முடியுமா ஆயிடுவேனா நான் ஆகல எனக்கு கல்யாணமே ஆகல உடம்புக்கு தான் ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் உசிரோட இருந்து நானும் அங்கேயே இருந்திருந்தா சம்சாரியா கூட ஆயிருப்பேன் ஆனா அப்பவும் கல்யாணம் ஆயிருக்காது நான் இப்பவும் சுமங்கலிதான்னு சொல்ல வந்தேன் இல்ல இன்னைக்கு கல்யாணம் ஆனா தானே சுமங்கலி அதுவே ஆகலையே எனக்கு ஆனா எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சா ஆகலியான்னு கூட தெரியல சில சமயம் ஆனா போல இருக்கும் ஏன்னா உன்னோட இருக்காப்புல தானே நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா நடு நடுவுல நீ இல்ல அதுன்னு தெரியற போதுதான் கல்யாணம் இன்னும் ஆகலைன்னு புரியும் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் வந்து என்னை சுத்தி உக்காந்துண்டு புலம்பித்துகள் 
என் தலைமயிரை பிடிச்சு சுரீர் சுரீர்னு இழுத்ததுகள் என்னை வாசல்ல கொண்டு தள்ளித்துகள் என் உடம்பு போய் விழுந்தது பெருந்துறையில இருக்கிற போது கூட நீ கிடக்கிறா போல எனக்கு ஒரு பிரம அந்த பிரம இல்லாட்டா நான் அப்படி கஞ்சியும் காடியுமாக வடிச்சு கொண்டு கொடுத்துண்டே இருந்திருக்க மாட்டேன் எல்லாம் ஒரு தினுசா முடிஞ்சு போனப்புறம் எனக்கு அங்க இருப்பா இருக்கல முன்னையாவது ஒரு மூர்த்தி இருந்தது ஒன்னு அதுல ஆவாகனம் பண்ணி நாள ஓட்டினேன் அதுவும் போனப்புறம் எனக்கு இருக்க முடியல வந்துட்டேன் அஞ்சு வருஷமா உங்கிட்ட இதை அப்படியே சொல்லி எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலன்னு சொல்லணும்னு துடிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் யாருக்கிட்ட இதை போய் சொல்ல போறேன் அத்த கிட்ட சொல்றதா இல்ல வாதியார் கிட்ட சொல்றதா இன்னைக்கு தெய்வமா பார்த்து ஒரு இடம் கொடுத்தது எல்லாத்தையும் சொல்லி விடணும்னு சொல்றேன் இதை பாரு நீ இந்த இடத்த விட்டு போகக்கூடாது அப்படி போறதுன்னா என்னை அழைச்சுண்டு போயிடு அன்னைக்கு நான் மாலை போட்டது தாலி கட்டின்றது எல்லாம் ஓங் கழுத்து ஓங் கைதான தீர்மானமா இருந்தேன் அந்த கஷணத்துல தெரியல என்ன புககத்துக்கு கிளம்புன்னு அழைச்சுண்டு புறப்பட்டா பாரு அன்னைக்கு தான் பழியிருன்னு புரிஞ்சுது வண்டியில ஏறும்போது நீ எங்கேயாவது கண்ணுல தட்டுப்படுவியோன்னு பார்த்தேன் உன்னை காணும் அப்புறம் ஸ்டேஷன்ல வண்டி நகர்ற வரைக்கும் பார்த்தேன் இப்பவும் காணும் என்னை கொண்டு விட்டு விட்டு அத்தை திரும்பி வர்ற அன்னைக்கு அழுதா நானும் அழுதேன் என்னை விட்டுட்டு போறாளேன்னு அழல யார் வீட்டிலேயும் என்னை கொண்டு விட்டுட்டு போறாளேன்னு நினைச்சுட்டுதான் அழுதேன் இங்க திரும்பி வந்த பிறந்தா வந்த பிறந்தா வந்த பிறந்தா அப்போ அப்போ எனக்கு பேச முடியல பேசவே முடியல நகமெல்லாம் சதையில் அழுத்துகிறார் போல கையிரண்டும் அவன் தோளை பற்றி கொண்டிருந்தன இந்துவின் உள்ளங்கை விதவிதத்தது ஆனால் முன்னங்கையின் சதையின் திரட்சியும் மின்மையும் தன் நின்று நெருக்கி கட்டிய ஜப்பந்தி மாலை போல அவன் மார்பிலும் முதியிலும் அழுத்திற்று சிறிது நேரம் பவானியம்மாள் அப்பா அம்மா குறுகுறுப்பு அச்சம் அனைத்தையும் மறந்து கடந்து தனியாக எங்கோ இருந்தானவன் என்னை நினைத்து கொண்டா என்னையே வா எனக்காகவா ஒருத்தி இப்படி இருக்கிறாள் எப்படி இருக்க முடியும் நான் யார் தெருவில் போகிற அனாமதேயம் என்னை நினைத்து கொண்டா என்று திருப்பி திருப்பி தனக்குள்ளேயே கேட்டுக்கொண்டான் ஒவ்வொரு நொடியும் நான் இல்லாவிட்டாலும் என்னையே நினைத்து கொண்டு நான் இல்லாவிட்டாலும் என்னை விட்டு பிரியாமல் திகைப்பும் வியப்பும் நிறைந்த பூரிப்பாக மாறி அவன் கழுத்து வரையில் ஏதோ நிரம்பி ததும்புவது போலிருந்தது இந்துவின் தலைமையர் அவன் கன்னத்தில் உராய்ந்தது புருவம் உயர்ந்தது பிறகு நெற்றி பிறகு உதடு சுவரில் எங்கோ கிக் கிக் என்று கவுளி பேசிற்று அப்பு சற்றென்று அவளை தள்ளிவிட்டு எழுந்தான் இந்துவும் எழுந்து அவன் தோளை பிடித்து கொண்டாள் வேண்டாம் இந்து என்ன வேண்டா இந்த பாவத்தை செய்ய வேண்டாம் அத்தைய நினைக்கிற போது எனக்கு என்னமோ பண்றது இப்ப கூட அத்ததானா என்ன நினைக்க முடியலையா உனக்கு பாவம் பாவம்னு பதறியே ஆமா இது பாவம்தான் எனக்கு பாவமாக தோணலையே அந்தராத்மாவுக்கு விரோதமாக ஒரு காரியம் செய்யறதும் பேசுறதும் தானே பாவம் நான் உன்னத்தானே நினைச்சு நினைச்சுண்டு இத்தனை வருஷமும் உருகி இருக்கேன் அதைத்தானே சொன்னேன் யாரோ அஜாக்கிரதையா தெரியாத்தனமா பண்ணிவிட்டா நான் அது தப்புன்னு நான் நிஜமா நினைக்கிறத சொல்லப்படாது செய்யப்படாதுன்னு சொல்றியா எனக்கு இது சரியா படலை இந்து நான் உன்னை அத்த மாதிரியே தான் நினைச்சுருக்கேன் நீ தொடர் பொழுது அத்தைய தீன்றாப்புல எனக்கு என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அப்பு அத்தைய பெருசுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தானே இப்படி என்னமோ செத்த பூச்சி மேல காலை வச்சுட்டாப்புல நெளியற என்னையும் ஒரு பொருட்டா நினைச்சு மனசுல வாங்கிக்கணும்னு தோணி இருந்ததுன்னா அதுதான் உனக்கு வரமாட்டேங்கிறதே ஊரில கூட பிறந்த வாழையெல்லாம் கூட அக்கா தங்கன்னு அவ்வளவா நினைச்சு பார்த்தது கிடையாது இந்து உன்னோட கூட பிறந்தாப்புலத்தான் எனக்கு தீர்மானம் இப்ப அது சரியில்லன்னு புரிஞ்சு போயிடுத்தோ இல்லையோ நான் நினைச்சுட்டு இருந்தது சரிதான் அது மாறலையே அப்போ 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 யோசிக்காம பேசறியே நான் இவ்வளவு சொன்ன பிறகும் நீ படிச்ச வேதத்து மேல ஆணையா சொல்றேன் நீ இல்லாம நான் உசிரோட இருக்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை தார்குச்சியை தோளில் சிறுகி திருகி இழுத்த மாடு போல் அப்பு உள்ளே துள்ளினான் வேதத்தின் மேலே ஆணை இந்த ஆணையைத்தான் பொறுக்க முடியவில்லை அவனா 
தார்க்குச்சி ஏறினால் ஒன்று ஒரேடியாக தலைதறிக்க ஓட வேண்டும் அல்லது அப்படியே அந்த வதை தாளாமல் பொத்தென்று கீழே விழுந்து மயங்கவோ சாகவோ வேண்டும் இந்து கிணிமே இந்த மாதிரி பேசாதே ஏ வேதத்தை இழுக்காதே வேதம் எங்க அம்மா மாதிரி அதுதான் எனக்கு ஈஸ்வரன் எனக்கு அம்மா எங்க அம்மா மாதிரி அது ஒரு தெய்வம் எங்க அம்மா மாதிரி அது புடம் போட்ட தங்கம் மாற்றுக்குறையாத தங்கம் பரசுவை எனக்கு தெரியும் அவன் செத்து போயிட்டான்னு நினைக்காத நீ பேசுறது எல்லாம் கேட்டுண்டுதான் இருப்பான் அவன் பிராணம் புழுவா துடிக்கும் நீ கூட அவனை நினைக்கல நினைக்காதது மாத்திரம் இல்ல அவன் நினைவையே இவ்வளவு தூசியா மதிக்கிற நினைக்கக்கூட தகுதியான சேதியா என்னலேன்னு அவன் துடிச்சுன்றுப்பான் அவனை இப்படி தூர எரிஞ்சிட்டு இப்படி பேத்துறதை என்னால் கேட்க முடியல அதுக்கு வேதம் ஆணைன்னு சொன்ன பாரு அதை கேட்டபோது எங்க அம்மாவை ஓங்கி அடிச்சாப்ல இருந்தது அவ முகத்திலே புழுதிய வாரி இறைச்சாப்ல விடவிடத்து போச்சு எனக்கு இத பாரு நான் காலமே ஊருக்கு போயிடுவேன் ஆனா அத்தைக்காக தான் காத்துன்னு இப்ப நான் இங்கே இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்க போறது எல்லாம் அத்தைக்காகத்தான் உன்னை பார்த்தா நினைச்சா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அழுகையா வருது ஆனா ஆனா நீ என் மேல கோவிச்சுக்காதே எங்க அம்மாவை போய் நான் பார்க்கற போது என் உடம்புலையும் மனசுலையும் கல்மிஷம் இல்லாமல் களங்கம் இல்லாம நான் போகணும் வேதம் வாசிக்க போய் தலையில மண்ணை வாரி போட்டுண்டு வந்திருக்கான்னு அவன் நினைக்கப்படாது காவரியில குளிச்சுட்டு திரும்பி வர்றபோது ஒரு பானை கள்ள வாங்கி குடிச்சுப்புட்டு சகதியிலே தள்ளாடி விழுந்து புரண்ட மூஞ்சியோட எங்க அம்மா கிட்ட போய் நிற்க முடியாது நீ பார்க்கற போதெல்லாம் அவ பார்க்கற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே இருந்து என்ன ஊருக்கு பத்திரமா அனுப்பு என்று முன்னே சற்று நகர்ந்து நின்றான் அப்பு தொடர்ந்து மீண்டும் தோளில் கை விழுமோ என்று திரும்பினான் இந்து அறிக்கையின் வெளிச்சம் முழுவதும் மேனி மீது விழச் சுவரை பார்த்து நின்றாள் அவள் சுவரை பார்க்கவில்லை எதையும் பார்ப்பதாக தெரியவில்லை மூக்கு பளபளத்தது கண் ரப்பை தொய்ந்தார்போல் இருந்தது செத்துப்போனதை யாரோ நிற்க வைத்தது போல் இருந்தது அவள் நிற்கிற நிலை முகத்தில் கூட அந்த மாதிரி இரத்தம் சுண்டினார் போன்ற ஒரு கலை நீர் ஓட்டம் செயல் எல்லாம் வற்றிவிட்டார் போன்ற ஒரு நடுக்கம் ஒரு சாம்பல் நிலை எத்தனையோ நிமிஷங்களை சாப்பிட்டுக்கொண்டே அந்த சவுக்களை நின்றது பிறகு தலையை அவிழ்த்து முடிந்து கொண்டது கன்னத்திலும் உதட்டிலும் சொரிந்து கொண்டது சூன்யத்தை பார்க்கும் பார்வை மட்டும் மாறாமல் உருவம் நகர்ந்து இடைநிலையை தாண்டி அடுத்த வீட்டுக் கூடத்தில் காலடி வைத்தது அறுக்கியின் விளக்கை எடுத்துக்கொண்டது அதை தூணூரமாக வைத்துவிட்டு இன்னொரு தூணூரமாக உட்கார்ந்து முழங்காலுகளுக்கிடையில் முகத்தை வைத்துக் கொண்டது அப்பு கதவு வரை பார்த்துவிட்டு விறுவிறுவென்று நிலை கடந்து அதன் அருகே போனான் அடியோசை கேட்டு முழங்காலில் நுழைந்த முகம் நிமிர்ந்தது நிமிர்ந்ததா என்று கூட பார்க்கவில்லை அவன் நெடுஞ்சான் கிடையாக முன்னால் விழுந்து நமஸ்காரம் செய்தான் திரும்பி பாடசாலைக்குள்ளே வந்து துண்டை விரித்து படுத்தான் அடங்கிய கேவலும் விசும்பலும் மூக்கு உறிஞ்சுவதும் கேட்டன என்ன அர்த்தம் என்று தெரியாமலே கிக்கிக்கென்று இருளில் கவுளி அடித்தது அம்மாவின் முகத்தை இருளில் கண்டுகொண்டே கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அவன் ஊருக்கு போக மூட்டையை கட்டிக்கொண்டிருந்தான் அப்பு பதினாறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பையோடுதான் வந்தான் அவன் அது பழைய கள்ளி பெட்டியாயிற்று பிறகு பழைய ட்ரங்கு பெட்டியாக ஆயிற்று மைசூருக்கு இரண்டாம் முறை போய் பரீட்சை கொடுத்துவிட்டு சால்வை சன்மானமெல்லாம் பெற்று வந்த பொழுது அதற்கு ஒரு புது தோழனாக நீல ட்ரங்கு பெட்டி ஒன்று சேர்ந்து கொண்டது இரண்டிலும் வேட்டிகள் சால்வைகள் புத்தகங்கள் கடுக்காய் மசியில் எழுதிய காது முடிந்த நோட்டு புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையும் தட்டி தட்டி மடித்து எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் வேத புத்தகங்கள் பாஷியங்கள் கிரய சூத்திரங்கள் உபனிஷத்துக்கள் உரைகள் தோத்திரங்கள் தீர்த்த யாத்திரை செய்பவர்களுக்காக எழுதப்பட்ட இந்தி தமிழ் சம்பாஷணை புத்தகம் ஒன்று 
இது எப்படி வந்தது ஓஹோ ஆமாம் பவானி அம்மாள் காசிக்கு போய்விட்டு வரும்பொழுது நாளைந்து பிரதி வாங்கி வந்திருந்தாள் இரண்டு மூன்றை தானம் செய்து விட்டாள் வேட்டிகள் சன்மானம் வந்த சால்வைகள் இதற்காக நமக்கு ஆறு சால்வைகள் பச்சையில் இரண்டு சிவப்பில் நான்கு ஒவ்வொன்றும் மாதக்கணக்கில் உட்கார்ந்து வேலை செய்தது போல் இருந்தது அத்தனை ஜரிகை ஒரு பச்சையைத்தான் அவன் மார்கழி தையில் எடுத்து போர்த்திக் கொள்வான் பனிப்புகையும் அந்தி வேளைகளில் உடம்பில் சுற்றிக் கொண்டு காவேரிக்கு முன் உட்கார்ந்து ஜபம் செய்வான் மற்றவை மடித்தபடியே இருக்கின்றன என்னடா அப்போ பிரயாணத்துக்கு தயார் பண்ணியாரதா என்று பவானி அம்மாளின் குரல் கேட்டு எழுந்து நின்றான் அமாத்த உட்கார்ந்துக்கோ பரவாயில்ல உட்கார்ந்துக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் பவானி அம்மாள் நீ பாட்டுக்கு காரியத்தை பாரு என்றாள் அப்புவுக்கு நெஞ்சில் ஏதோ புரண்டது பவானி அம்மாளின் முகத்தை மடிக்கிற சால்வையிலேயே பார்த்தான் உடலை சுற்றி பசும்பொன் நிறத்தில் ஒரு நார்பட்டு புடவை நடுத்தர உயரம் அகல முகம் சற்று சதுர வாகான அந்த முகத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு அமைதி எந்த செய்தியை கேட்டாலும் விருக் விருக்கென்று தோற்றம் மாறிவிடாத முகம் ஆனால் அந்த துயரத்தை நிரந்தரமாக செதுக்கிவிட்டது போல உதட்டுக் கடைகளில் லேசாக ஒரு கோடு அதனால்தான் எப்பொழுதாவது அவள் புன்னகை செய்யும் பொழுது ஒரு தனி அழகையும் கலையையும் ஏந்தி நிற்கும் அது அழுத குழந்தையின் புன்சிரிப்பைப் போல ஆழப் பிறந்த அந்த முகத்தின் முன் முன்பின் தெரியாதவர்கள் கூட குரல் தாழ்ந்துவிடும் ஆனால் பாடசாலை பையன்களை மென்மையினாலும் தாய்மையினாலும் கட்டி போட்டிருந்தது அந்த முகம் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இவள் கொடுத்த அறிவை பரம வேத அறிவை பெற்று இந்த முகத்தை நினைவில் வைத்து பூஜை செய்து கொண்டிருக்கின்றன பதினாறு வருஷம் இவள் கையில் வளர்ந்து லேசில் கிட்டாத ரிஷிகள் கண்ட தத்துவங்களையெல்லாம் பெற்று அப்புவுக்கு வெட்கமாக இருந்தது இந்த இடத்தை விட்டு உதறிக்கொண்டு போவது தவறு போல ஒரு குறுகுறுப்பு உள்ளே உறுத்திற்று ஏதோ சத்திரத்தில் தங்கிவிட்டு போகிறவன் போல கிளம்பி போவதை நினைக்கும் போது உடல் சற்று குன்றிற்று இவள் செய்ததற்கு என்ன பிரதி செய்யப் போகிறோம் என்று ஒரு கணம் நினைத்தவன் பெரிய பர்வதத்தின் அடியில் நிற்பவன் போல சிறுமைப்பட்டு கூசினான் முடியாது முடியாது என்று தனக்குள்ளே தலையசைத்தான் எல்லாவற்றையும் அவள் காலடியில் போட்டுவிட்டு நிற்க வேண்டும் போலிருந்தது முந்தா நாள் இரவு நடந்ததை தப்பித்துக் கொண்டதை நினைத்தான் அந்த கணம் இந்து மீது இறக்கப்பட்டு ஏதாவது நடந்திருந்தால் முதுகு தண்டு லேசாக உதறல் எடுத்தது அவனுக்கு அப்பாடா யார் அப்பொழுது காப்பாற்றினார்கள் வாழை குருத்தைப் போல சில்லென்று அவள் முழங்கை சதை உதட்டில் பட்டபோது உடலை நடுக்கி பயமுறுத்திக் கொண்டு வந்த மயக்கத்தை மெய் மறதியை அப்படியே விட்டு சற்றென்று எழுந்து கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் அப்படி யார் காப்பாற்றினார்கள் அத்தையேதான் அவள் கொடுத்த வேதம்தான் அவள் நிர்மாயமாக மாசில்லாத வாஞ்சையோடு இட்ட சோறுதான் இல்லை அவளுடைய காரணமில்லாத அன்புதான் உடலில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஊறுகிறது உட்கார முடியாமல் அப்பு ஒரு சிவப்பு சால்வையை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்தான் அத்தே அத்தே என்றான் என்ன இத அத்தைக்கு கொடுக்கணும்னு போல இருக்கு அத்த வாங்கிண்டு எனக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் என்று பவானி அம்மாளின் பாதத்தின் மீது அதை வைத்து நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து சிறிது நேரம் அப்படியே கிடந்தான் கோணி இழுக்கும் தன் முகத்தை பார்த்துவிடப் போகிறாளே என்று பயந்து வழக்கண்ணத்தை தரைமீது வைத்தவன் சிறிது நேரம் எடுக்கவே இல்லை உனக்கு என்னடா குறைச்சல் அப்போ பரம ஞானியா தீர்காயுசா இருக்கணும் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் நீ கொஞ்சமா உழைக்கலியேடா கொல்லையில் இருக்கிற தென்னந்தோப்பு ஓன் கை வச்சு நிபுர்ந்தது தானே நீ வந்தப்புறம் தானே புழக்கடை முழுக்க பூத்து குழுங்கிறது அப்பு எழுந்து நின்றான் எத்தனையோ பேர் இருந்துட்டு போயிருக்கா இங்கே உன் மாதிரி புத்தியும் குணமுமா யாரும் இருந்ததில்ல சுந்தரம் உன்னை விட்டுட்டு எப்படி இருக்க போறாரோ தெரியல அவர் வேலையை முக்கால்வாசி நீ பார்த்துட்டு இருந்த நாலு வருஷமா இனிமே எப்படி சமாளிக்க போறாரோ கல்யாணத்தில் இதைத்தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏதோ மனோபலத்தில் ஓடின்னு இருக்கு அவருக்கு உடம்புல திராணி இல்லை 
நின்ன வரைக்கும் நெடுஞ்சோவருன்னு இருக்கு முப்பது வருஷம் முன்னால பாடசாலைய அவரோட அப்பா வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சார் ஒரு வருஷம் பிள்ளைய தயார் பண்ணிட்டு போய் சேர்ந்தார் இருபத்தொன்பது வருஷமாச்சு அவருக்கு முடியாம போயிடுத்துன்னா பாடசாலை என்ன ஆக போறதோ பகவான் நடத்தி வைப்பான் கோபுரத்தை பொம்மை தாங்குற மாதிரி நான் கவலைப்படுறேனோ என்னமோ இருந்தாலும் அந்த மாதிரி மனுஷன் கிடைக்கணுமே என்னமோப்பா ஒரு சபலம் எனக்கு ஊருக்கு போ எப்பவாவது தோணும்போது கூப்பிட்டா நீ வந்து கொஞ்சம் பாடசாலையே பார்த்துக்கணும் பார்த்துண்டா தேவலன்னு தோன்றது எனக்கு சரியத்தே எங்கிருந்தாலும் ஒரு வரி எழுதி போட்டா ஓடி வரேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பு இந்த வார்த்தை சொன்னதே பால வார்க்கிறாப்ல இருக்கு இத்தனை வருஷம் யாரும் தங்கினது இல்லை அப்பு அதனால நீ ஒரு நாளைக்கு புறப்பட்டு போக போறவன்தான்னு நினைக்காமையே இருந்துட்டேன் போல இருக்கு அதான் என்னென்னமோ புலம்புறேன் இந்தோ இந்தோ என்று கூப்பிட்டாள் பவானியம்மாள் இத பத்திரமா எடுத்து வை இந்து அப்பு பிரசன்ட் எனக்கு இது உனக்கும் ஒன்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்து என்று இன்னொரு சால்வியை எடுத்து இது இந்துவுக்கு என்று பவானியம்மாள் இந்துவிடம் கொடுக்க நீட்டின சால்வை மீதே வைத்தான் அப்பு என்னடா அப்பு இது நீ அப்புறம் என்னத்தை தான் எடுத்துட்டு போக போற இத பாரு இது வாண்டாம் பேசாம எடுத்து வச்சுக்கோ சொல்றேன் இத இருக்கட்டும் போர்வைய கொடுத்தா குளிர் விட்டுடன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான் போல இருக்கு அப்பு அதை கேட்டு பவானியம்மாள் யோசிப்பதற்குள் நீ அவனையே இங்க இருத்து விடலாம்னு நினைச்ச அவனானா போர்வையை கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டான் கரப்பு தோலை உரிச்சு முழுசா போட்டுட்டு போகுமே அந்த மாதிரி ஆமாண்டி இந்து அது கிடக்கிறத பார்த்தா முழு கரப்பு மாதிரிதான் இருக்கும் உசிரும் உடம்பும் மட்டும் இருக்காது சரியா தாண்டி சொன்ன அதத்தான் சொன்ன எப்ப வேணும்னாலும் கடுதாசு போடுங்கோ வர என்ன சொல்றான் நீ கடுதாசு போடுற போது அவன் எங்க இருக்கானோ எப்படி இருக்கானோ அது சரி அவன் சௌகரியத்தை தெரியாம நாம தான் கடுதாசு போட்டுட முடியுமா வான்னு பிரயாணம் போய் வந்ததும் கல்யாண இறைச்சலில் அடிப்பட்டதும் பவானியம்மாளை சோற அடித்து விட்டன எனவே விடியற்காலையில் எழுந்ததும் வழக்கம் போல ஸ்நானம் செய்யவில்லை அவள் வெந்நீரில் குளிப்பதற்காக புழக்கடை பக்கம் சென்றாள் அவள் குளிக்கும் அறைக்குள் சென்றதும் அடிமேல் அடி வைத்து இடைக்கட்டு நிலை வழியாக உள்ளே வந்தாள் இந்து சால்வையை கொடுத்து என் குளிர மாத்தணும்னு பாத்தியாக்கும் ஒண்ணுமே நினைக்கலனா நீ எனக்கு தங்கை கொடுக்கிறே இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி சொல்லாத சொல்லாதேன்னா சொல்லப்படாது என் மனசுபடி விட்டு எங்க அப்பாவும் உசிரோட இருந்தாருன்னா உன்னை இப்ப வழி மறிச்சு நீ காசிக்கு போக வேண்டாம்னு என்ன கொண்டு நிறுத்தி இருப்பார் நான் என்னமோ மதம் பிடிச்சு அன்னைக்கு பேத்து நினை நினைக்காத ஒரு ஷேப்பு கம்பளிய போட்டு ஏமாத்தி விட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிற பாரு கெட்டிக்காரன் புழுகுக்குன்னா எட்டு நாள் இது எட்டு வருஷமா கிடக்கிற நெஜம் நீ குடுக்காட்டாலும் நான் ஒரு கஷணம் அதை பார்க்கத்தான் போறேன் என்று வேகமாக வந்தாள் அவள் அவனை இறுக அணைத்தாள் மார்பகம் புதைய தழுவினாள் வந்த வேகத்தில் எதிர்பாராமல் சிக்கின திகைப்பில் அப்பு ஒரு கணம் மூச்சு திணறிவிட்டான் பின்னால் சற்று தள்ளாடினான் மறுகணம் சமாளித்துக் கொண்டான் ஜி என்ன இது அசுரத்தனம் அம்மாவை கட்டிக்கிறாப்ல எனக்கு என்னமோ பண்றது என்று வேகமாக தள்ளினான் இந்து பின்னால் தள்ளாடினாள் சுவரில் தலை முட்டிக்கொள்ளும் போல இருந்தது சற்றென்று பாய்ந்து அவளை இழுத்து நிறுத்தினான் செத்து துளைக்காதே என்று நகர்ந்தான் அம்மாவா அம்மா உங்க அம்மா ரொம்ப ஒழுங்குன்னு நினைச்சுக்காதே நானாவது ஒன்னே நினைச்சுண்டு சாகிற உங்க அம்மா யாரையும் நினைச்சுண்டு சாகாம இருக்கா பாரு நான் உங்க அம்மா இல்ல நான் உன்னை தவிர யாரையும் நினைச்சதில்லடா பாவி அம்மா அம்மான்னு என்ன அவளோட சேர்க்காத எனக்கு ஏமாத்த தெரியாது என்ன சொன்ன சொன்னதத்தான் உங்க அப்பா அவன் நல்லவள்னு ஏமாந்திருக்கார் நீ நான் பொல்லாதவள்னு ஏமாந்து கிடக்க அப்புவுக்கு சீற்றமாக வந்தது காரணம் தெரியவில்லை அம்மாவை என்னமோ சொல்கிறாள் என்று ஒரு ஆவேசம் அது என்ன ஏன் என்றெல்லாம் அவனால் யோசிக்க முடியவில்லை படீரென்று திசையை பிளக்கும் இடி கேட்கும் கணத்தில் கையை தூக்கி காத்துக் கொள்ள முயல்வது போல அந்த சீற்றம் குப்பென்று எழுந்தது என்ன என்ன என்று அவன் கேட்பதற்குள் இந்து அங்கே இல்லை இடைக்கட்டு வழியாக பூனை போல ஓடி மறைந்து விட்டாள் இடுப்பில் கையை வைத்துக் கொண்டு அப்பு விழிகள் விரித்து இரத்தம் நெற்றிக்கேற சிறு மூச்சில் மார்பு விம்மி இறைக்க நின்றான் அம்மாவின் அழகிய முகத்தை அவனை கண்டு அவனுக்கே மலரும் பூரிப்பை நினைத்தான் அவளையா சொன்னாள் 
ஓடிப்போய் அந்த இந்துவின் தலையை இரு கைகளாலும் பற்றி அவள் மண்டையை சுவர் மீது மோதி கழுத்தை நெறித்து கையை ஒடித்து பயத்தமாவு வேணுமாத்த என்று அத்தையை இடைக்கட்டு கிணற்றண்டை நின்று இந்து விசாரிக்கும் குரல் கேட்கிறது பவானி அம்மாளிடம் சொல்லலாமா சைச போகிற நேரத்தில் என்ன இது நாக்கு எப்படி துணியும் படார் படார் என்று சத்தம் போட்டு மீதி வேட்டிகளை உதறி மடித்து பெட்டிக்குள் எரிந்தாள் ஏண்டா உனக்கு அவளும் சோறு போட்டு கஞ்சி கொடுத்து நீ காய்ச்சலாக கிடந்த பொழுது தடவி கொடுத்தெல்லாம் செய்திருக்கிறாளே அவளை இப்படி பங்கம் பண்ணுவானேன் அத்தனை செய்ததை நினைத்து உள்ளுக்குள் கேட்ட அந்த குரலை கேட்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அம்மா அம்மா என்று எப்போதும் வருகிற முகத்தை நினைத்து அந்த குரலை அழுத்தி மிதித்தான் அம்மாவின் கண்ணை யாரோ பிடுங்கினார் போலிருந்தது அகத்தில் கண்ட அந்த முகத்தை பார்த்த பொழுது கை ஓடவில்லை விரித்து பெட்டியை பார்த்தான் மூடி இடுக்கில் நுழைந்து மறைந்த பாச்சையை விரட்டுவதற்காக வேட்டி புத்தகம் எல்லாவற்றையும் கீழே எடுத்து போட்டான் காளி பெட்டியை குப்புற கவிழ்த்து தட்டினான் மறுபடியும் அடுக்க ஆரம்பித்தான் ஸ்நானத்தை முடித்துக்கொண்டு ஜபம் செய்துவிட்டு வந்து பவானி அம்மாள்தான் அவனுக்கு சாதம் போட்டாள் இந்து கிணற்றங்கரையில் அத்தையின் புடவையை கல்மீது அடித்து துவைக்கும் ஓசை கேட்டது சாப்பிட்டு எழுந்து கையளம்ப போனவனுக்கு முன்னால் டங்கென்று ஒரு செம்பு ஜலம் கோபத்துடன் வந்து உட்கார்ந்தது இந்துவின் கண் கலங்கியிருந்தது இன்று பார்த்த இந்துவை அவன் ஒரு நாள் கூட பார்த்ததில்லை பளவளக்கும் இமைமயிர் அழுது அதைத்த கண்ணம் கண்ணில் நிமிர்ந்த அலட்சியம் வரம்பு மீறி பேசி சூடு இழுக்கிற நாக்கு செம்பு மீது காட்டுகிற கோபம் இது புது இந்து அவன் பார்த்தே இராத இந்து இந்து கண்கொள்ளாத அழகு மனம் கொள்ளாத பெரியம் அது பேச்சிலும் காரியத்திலும் சரி அவள் பிரியத்தை காண்பிப்பதே தனி அத்தனை பிரியமாக யாராலும் இருக்க முடியாது அவள் கோபித்துக் கொள்வது ஸ்ருதியை சட்டென்று மாற்றி உயர்த்தி வேதம் சொல்வது போலிருக்கும் முதலில் என்னவோ போலிருக்கும் திகைப்பாக பிறகு இனிமையாக பணிய செய்வதாக இருக்கும் அதே இந்துதான் நிற்கிறாள் இங்கே பார்வையில் என்ன அலட்சியம் என்ன அவமரியாதை சரி சரி கையளம்பிவிட்டு சற்றென்று போயே என்று சொல்வது போல முகத்தை வைத்துக்கொண்டு துணி துவைப்பதை நிறுத்தி காத்து நின்றாள் தர்ம சோற்றை தின்றுவிட்ட கங்காணியைப் போல ஒரு கணம் அப்பு அந்த பார்வையை கண்டு கூணி குறுகினான் ஆத்திரம் வந்தது அவனுக்கு சோற்றுக்கில்லாத இந்த பரதையை தீண்ட வந்தியே இப்ப ஒரு நாடி கூட ஆகலையே என்று உள்ளுக்குள்ள நிமிர்ந்து கொண்டான் மறுகணம் இந்த நிமிரல் மிக அற்பமான பாமர வஞ்சமாகப்பட்டது இத்தகைய நினைவு தோன்றும் பாமரன் நானில்லை என்று அவளிடம் தனக்கே உறுதிப்படுத்துவது போல அவளை பார்க்காமலே வெயிலா இருக்கே இந்தோ எதுக்காக இப்ப துவைக்கணும் என்றான் பதில் வரவில்லை படார் படார் என்று அத்தையின் புடவை கல்மீது விழும் ஓசைதான் வந்தது இரண்டே காலுக்கு வண்டி அரை மணி முன்னாலேயே வாசலில் வண்டி வந்து நின்றது தாந்தோணி பந்தல் காலில் சாட்டையோடு வந்து நின்றான் என்ன கவுண்டரே யாருக்கு வண்டி ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு அம்மா பூட்டியார சொல்லிச்சே அப்பு மீண்டும் கூசியவாறு பவானி அம்மாளிடம் விரைந்தான் என்னத்த தாந்தோணி வண்டி கொண்டு வந்திருக்கானே என்னத்துக்கு இதெல்லாம் என்று வார்த்தை வராமல் தவித்தான் உனக்கு இல்லைடா அப்பு எனக்கு நான் ஸ்டேஷனுக்கு வரப்போறேன் எனக்கு என்னமோ காத்தாட போகணும் போலிருக்கு அப்பு பதில் பேசவில்லை என்னை கொண்டு விடவா வருகிறாள் பவானி அம்மாளா பெட்கி நின்றான் பவானி அம்மாள் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு அப்புவையும் ஏறிக்கொள்ளுமாறு பிடிவாதம் பிடித்தாள் உடம்பு உள்ளமெல்லாம் குன்ற அப்பு ஏறி கொண்டான் வண்டி புறப்பட்டது திரு திரும்பியதும் சாமி எப்ப மறுபடியும் வருவோம் என்று தாந்தோணி கவுண்டர் கேட்டார் சாமி எத்தனை நாள்தான் படிப்பார் படிச்சுட்டே இருந்தா எப்ப சம்பாதிக்கிறது குடும்பம் பண்றது என்றாள் பவானி அம்மாள் ஆமாமா சாமி கண்ணாலம் கட்டிக்கிறப்ப காகிதம் போடுவாங்கல்ல கிழவனும் நாலு ஊர் பார்க்கலாமுங்கள கேட்டுக்கோடா அப்பு கல்யாணம் நிச்சயமானா தாந்தோணிக்கு கடுதாசி போட மறந்துடாத சாமிக்கு மறக்காது பரசா கண்ணாலும் கட்டிக்கணும் சாமி நான் வரணும்னா எனக்கு இப்பெல்லாம் மயக்கம் வருது மூச்சு வாங்குது 
இதையும் கேட்டுக்கோடா போ சாமி நேற்று கொடுத்துச்சே அதுதான் இப்ப உடுத்திருக்கேன் கண்ணாளத்துக்கு சேலம் சேப்பு கரையா எடுக்கணும் சேப்பு கரை என்ன கவண்டனுக்கு இல்லாமையா சரிக சீர் போட்டு தாந்தோணி சிரித்தார் அம்மாதான் பேசுறீங்க சாமி வாயே துறக்கலையே உனக்கு இப்ப கல்யாணம் பண்ணணும்னா வெக்கப்பட மாட்டியா நீ ஏண்டா கவண்டா அது சரி என்றார் கவுண்டர் வண்டி சாலையில் ஏறியதும் மறுபடியும் பேசினார் கவுண்டர் சாமி வெள்ளன எந்திரிச்சு முழுகி பூசையெல்லாம் பண்ணி கொள்ளக்காட்டுக்கு வந்துடும் மம்முட்டியும் கையுமா தென்னந்தோப்பு கரிகாய் கொள்ளையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் சாமி வேற யார் பார்த்துப்பாங்க நீதான் பார்த்துக்கணும் என்றான் அப்பு உடம்பு முடிஞ்சா இன்னும் எத்தனையோ செய்வன் சாமி இப்ப உங்க அண்ணமனை கூட்டிட்டு வந்து செய்யேன் அவன் கிடக்கிறான் சோம்பேறி காளவாணி பைய எல்லாம் நான் பார்த்துக்குவேன் சாமி மம்முட்டி களக்கொட்ட பிடிச்சு செஞ்சத நான் பார்த்துருக்கேனே சும்மாவா இத்தனை ஒசரத்துக்கு சாமி இங்க வர்றப்ப எனக்கு ஐம்பது வயசு சாமி இப்ப என்னாச்சு பதினாற கூட்டி சொல்ல அம்மாவுக்குல சொல்றேன் என்றார் தாந்தோணி என்ன கவுண்ட்ரே நான் அம்மாவா இருந்தேனுங்க சின்னம்மாவை சாமிக்கு கட்டி போட்டிருப்பேன் இந்நேரம் என்ன கவுண்டர் உளர்ற என்றான் அப்பு உளறலீங்க அப்படித்தான் பண்ணுவேன் சரி சரி பேசாமரு என்று கத்தரித்தான் அப்பு பவானி அம்மாள் பேசாமல் எங்கோ பார்த்தாள் இப்போதோ வரும் புன்னகை இப்போது வந்திருந்தது கவுண்டர் சொன்னதை கேட்டு அது மிரண்டு ஓடிவிட்டது மீண்டும் அந்த சோகக்களை பாசி மாதிரி புன்னகை இருந்த இடத்தை அடைத்து கொண்டது பிறகு யாரும் பேசவில்லை ஸ்டேஷன் வந்துவிட்டது பவானியம்மாள் பத்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து டிக்கெட் வாங்கிக் கொள்ளச் சொன்னாள் அப்புவிடம் அப்பொழுதும் யாரும் பேசவில்லை அப்பா அம்மா எல்லார்கிட்டவும் சொல்லு என்று உபசாரமாக ஏதோ சொல்லிவிட்டு பேசாமல் நின்றாள் பவானியம்மாள் வண்டி வந்தது ஸ்டேஷனில் நின்றபடியே குனிந்து பவானியம்மாளின் காலை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டான் அப்பு நிமிராமல் வண்டியில் ஏறிவிட்டான் வண்டி நகர்ந்தது கை காட்டி தாண்டிவிட்டது சாலையில் இருந்த கடைகளை கடந்து சென்றது சாலைக்கு அப்பால் தெரு தெரிந்தது என்ன இது யாரது வெள்ளை நிறம் கருப்பு புடவை வெள்ளை ரவிக்கை சாலைக்கும் ரயில் பாதைக்கும் இடையே இந்துவா இந்துதான் இந்துவேதான் அப்பு இடத்திலிருந்து எழுந்து நின்று ஜன்னலுக்கு வெளியே தலையையும் மார்பையும் விட்டுக்கொண்டு கையை ஆட்டினான் இந்துவை கடக்கும்போதே வண்டி வேகம் பெருகிவிட்டது இந்து சிரித்தாள் கண்ணிமை பளபளவென்று கலங்கினது இந்த தூரத்திலும் வேகத்திலும் தெரிகிறது சிரிக்கிறாளா பதறுகிறாளா அழுகிறாளா எல்லாமுமாகத்தான் தோன்றிற்று இந்து குள்ளமாகிக் கொண்டே வந்தாள் வழி வளைந்து ஒரு கருப்பங்கொல்லை எல்லாவற்றையும் மறைத்துவிட்டது எங்கே போகிறோம் எதற்காக போகிறோம் என்ற நிச்சயம் ஒன்றும் இல்லாதது போல் ரயிலில் உட்கார்ந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தான் அப்பு பள்ளிக்கூடத்து பையனைப் போல குழந்தையைப் போல ரயிலின் ஓட்டத்தையும் எதிரே வளையமிட்டு வரும் வயல்களையும் கூட வரும் அடிவானத்து மரங்களையும் தந்தி கம்பி வளையங்களையும் ஏறுகிறவர்களையும் இறங்குகிறவர்களையும் வண்டியில் கத்தி கத்தி பேசுகிற கூட்டத்தையும் பார்த்து சுவைத்துக் கொண்டே போனான் நடுநடுவே ஏதோ கவலை அறிக்கும் அதோ வயலில் உழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் உழுகிறது பெரிய ஆனந்தம் படிப்பு நெட்டுரு என்று ஒரு கவலையும் கிடையாது வேலையை செய்துவிட்டு வழியையோ பலனையோ தின்று கொண்டிருக்கலாம் ஸ்டேஷனில் வண்டி நிற்கிற சமயத்தில் சாவி வைத்திருக்கிற பிரம்பு வளையத்தை டிரைவரிடம் நீட்டுகிறான் ஒருவன் ஒரு கவலையில்லா வேலை மூளையை அதிகமாக சிரமப்படுத்தாத வேலை ஏன் இத்தனை நாட்களை இத்தனை மாதங்களை இத்தனை வருடங்களை நாம் என்னத்தையோ ஒரு போட்டு வீணாக அடித்தோம் எதிர்ச்சாரியில் ஒரு வரிசை தள்ளி அந்தண்டை வரிசையில் யாரோ திருச்சியில் படிக்கிற கல்லூரி பையன்கள் ஆசிரியர்களைப் பற்றி பாடத்தைப் பற்றி என்னென்னவோ பேசிக்கொண்டு போகிறார்கள் படிப்பு முடிந்ததும் குமாஸ்தாவாகவோ அதிகாரியாகவோ வாதியாராகவோ எப்படியாவது பிழைக்கப் போகிறார்கள் நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம் தற்பையும் சமித்தும் தூக்கிக் கொண்டு கல்யாணம் பிள்ளையார் சதுர்த்தி ஸ்ரார்த்தம் என்று லௌகிகர்களுக்கு புரோகிதம் பண்ணி 
வயிற்றை கழுவப் போகிறோமா அதற்கு கூட ஒரு வருஷமாவது தனியாக மறுபடியும் மந்திரங்களை நெற்றுறு போட்டு பயிற்சி பெற்றாக வேண்டும் மற்ற பிள்ளைகளை இங்கிலீஷ் படிப்பை படிக்க வைத்த அப்பாவுக்கு என்னை மட்டும் ஏன் இப்படி பாடசாலையில் வேதம் நெட்டுறு போட அனுப்ப வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அம்மாவோடும் அப்பாவோடும் இருக்கப் போகிறோம் என்ற ஆவலி தீனி தின்னப் போகும் அந்தி சவாரி மாடு போல மனது சில சமயம் பறந்தது ஆனால் பாடசாலையையும் பவானியம்மாளையும் நினைக்கும்போது மனதில் வெறிச்சோடிற்று பவானியம்மாளும் இந்துவும் தான் எனக்கு அம்மாவும் தங்கையும் பாதியார்தான் எனக்கு அப்பா கேசவபட்டன் வாசு ஜெகதீசன் காமேஸ்வரன் இந்த சகபாடிகள்தான் எனக்கு அண்ணன் தம்பிகள் பாடசாலைதான் என் வீடு பாடசாலை கொள்ளையில் மண்வெட்டி பிடித்தது உழைக்கிறதுதான் என் கடமை எனக்கு சொந்தம் சொத்து உறவு எல்லாம் பாடசாலைதான் பவானியம்மாள்தான் இத்தனை நாளாக சாப்பிட்டது உடுத்திக் கொண்டது எல்லாம் அவள் கை கொடுத்தது அவள்தான் அம்மா இதற்காக இவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு எங்கோ போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பிரமித்தான் வரும் நாட்கள் அவன் நெஞ்சில் ஓடவில்லை நேற்று முந்தானாள் அதற்கும் முந்தின ஆயிரம் நாட்கள் இவையெல்லாம்தான் அவன் உள்மனதில் உருகி இழைந்து உரிக்க முடியாமல் கிடந்தன மனதை புரட்டி புரட்டி சோர்ந்து விட்டது திருச்சி வந்ததும் பவானியம்மாள் பையில் வைத்திருந்த ரஸ்தாலி சீப்பில் இரண்டு பழங்களை உரித்து தின்று பிளாட்பாரத்தில் ஒரு உப்புமா காப்பியை வாங்கி சாப்பிட்டுவிட்டு பிளாட்பாரத்துக்கு வெளியே பட்டணம் போகிற வண்டிகளோடு இணைப்பதற்காக கிடந்த பெட்டியில் ஏறி படுத்து கொண்டான் பிற்பகல் வெயிலின் காங்கை பட்டு உடல் அயர்ந்து கண் சோர்ந்து இமை அழுத்திற்று உறங்கிவிட்டான் சத்தம் கேட்டு கண் விழித்த பொழுது கீழே தள்ளிவிடுவது போலிருந்தது கிரீக் என்ற சத்தமிட்டது ஒரு குழுக்களோடு நின்றுவிட்டது யார் யாரோ ஓடும் சத்தம் கேட்டது என்ன ஸ்டேஷன் சார் ஸ்ரீரங்கம் என்று கீழிருந்து பதில் வந்தது ஸ்ரீரங்கமா என்று பரபரவென்று மேல்தட்டிலிருந்து கீழே இறங்கினான் அப்பு ஜன்னலில் நின்று எட்டி பார்த்தான் பூ பூ என்று கத்தினான் பூக்காரி வந்ததும் எட்டனாவுக்கு கதம்பமும் எட்டனாவுக்கு மல்லிகை சரமும் வாங்கி பையில் வைத்து மறுபடியும் மேலே ஏறினான் அப்பாவுக்கு பூஜைக்கு உதவும் அம்மாவுக்கும் தங்கைக்கும் மன்னிக்கும் தலையில் வைத்துக் கொள்ளவும் கொடுக்கலாம் சீரங்கம் மல்லிகை பூ என்றால் அம்மாவுக்கு கொள்ளை ஆசை இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை ஊருக்கு போகும்போதெல்லாம் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்டேஷனில் பூ வாங்குவது ஒரு வழக்கமாகிவிட்டது தலைமாட்டிலிருந்த பையிலிருந்து சற்றைக்கொரு முறை வாசனை காற்றாக தவழ்கிறது இரவு தேவியை போற்றும் வேத வரிகளை மனதிற்குள்ளே சொன்னான் கூடடையும் பறவை போல வீடு திரும்புகிறேன் ஆண் ஓனாய்கள் பெண் ஓனாய்கள் வந்து என்னை இம்சிக்காமல் என் வழியை காத்தருள் நம்முடைய ஊரில் ஓனா ஏது இந்து யார் ஓனாயா மனுஷியா ரயிலில் போகும்போது எந்த ஓனாய் நம்மை மறிக்கப் போகிறது அந்த வரிகளை முழுவதும் அவனால் சொல்ல இயலவில்லை நடுநடுவே மனம் எங்கோ ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஏழெட்டு தடவை மீண்டும் மீண்டும் அடியிலிருந்து தொடங்கி இறுதி வரை சொல்லிவிட முயன்றான் ஆனால் அவனுடைய உயரத்திற்கு போதாமல் நெருங்கின அந்த பலகையையும் மீறி அவன் நினைவு குவிந்து சுழலுக்குள் ஓடி இறங்குவது போல துயிலில் ஒடுங்கிற்று தண்டபாணிக்கு நான்கு மணிக்கு மேல் படுக்கை கொள்ளாது ஆனால் விழிப்பு கொடுத்ததும் படுக்கையை சுருட்டிவிட மாட்டார் மல்லாந்த வாக்கில் நட்சத்திரங்களை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருப்பார் வயலின் குருவி கூட எழுந்திருக்காத நேரம் அது கூப்பிடு தூரத்தில் கடல் கூப்பாடு போடுவதை சிறிது நேரம் கேட்டவாறே படுத்திருப்பார் கண் நன்கு தெளிந்ததும் எழுந்து படுக்கையில் உட்காருவார் கண்ணை மூடிக்கொள்வார் விஷ்ணு சகசிரநாமத்தை ஆரம்பித்து முடிப்பார் வேதத்திலிருந்து ருத்ரமோ சமகமோ ஒரு ஆவர்த்தனம் சொல்லி முடிப்பார் சிவ சிவ என்று சிவநாமத்தை இரண்டாயிரம் தடவை சொல்லுவார் பிறகு படுக்கையை சுருட்டி உள்ளே கொண்டு வைத்துவிட்டு மாடியை விட்டு இறங்குவார் கதவை சாத்திக்கோ என்று சொல்லிக்கொண்டே செருப்பை மாட்டி கதவை பின்னால் சாத்திக்கொண்டே வாசலில் இறங்குவார் சந்தில் படுத்திருக்கிற எருமை பசுக்களையும் பால் கறக்கிறவர்கள் பாதையில் வைத்திருக்கிற துவரம் பொட்டு உளுந்து பொட்டு கூடைகளையும் தாண்டிக் கொண்டு பார்த்தசாரதி கோவில் கோபுரத்தை அண்ணாந்து ஒரு கும்மிடு போட்டுவிட்டு 
மதில் சுவரோடு நடப்பார் கோவிலை வளம் வந்தவாறு இன்னொரு சந்து வழியாக கிழக்கே நடந்து கடற்கரை சாலையில் ஏறுவார் இஷ்டம் இருந்தால் மணலை அரைத்துக் கொண்டே அலைவரை போய் சற்று நிற்பார் இல்லாவிட்டால் சாலையிலே வடக்கே நடந்து இரும்பு பாலம் வரையில் நடப்பார் திரும்புவார் மீண்டும் தெற்கே நடந்து ஐசவுசை கடந்து செல்வார் நடுநடுவே வானில் எரிகொள்ளி ஏதாவது பழிச்சென்று ஓடி அணைவதை பார்த்து சற்று நிற்பார் அப்போது வயலின் திண்ணைக் குருவிகள் நாகனவாய் எல்லாம் கூட்டமாக கூவி இறையை தொடங்கவிருக்கும் தென்னந்தோப்புகளிலும் மணலோரமாக வளர்க்கப்பட்டுள்ள ஓரிரு மரங்களிலும் இந்த நட்சத்திரங்கள் பச்சை ஒளிகள் கடல் ஓசைகள் எல்லாவற்றையுமே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் பூஜை பீடத்தின் மீது மலர்களாக துவிவிடுவார் அவர் அவருக்கு அப்படித்தான் தோன்றும் பூஜை மண்டபத்தை சூழ்ந்த படுதா மாதிரியும் வாத்தியங்கள் மாதிரியும் ஆகாயமும் இவ்வொளிகளும் தோன்றும் அவருக்கு அப்படியே நேராக நடந்து லாயட்ஸ் ரோடுக்குள் நுழைந்து திருவள்ளிக்கேணி ஹைரோடு வழியாக அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது கிழக்கு வெளுத்திருக்கும் அல்லது நன்றாக வெளிச்சம் படர்ந்து தயிர்காரர் இடியாப்பக்காரர் காய்கறி கைவண்டிகளின் நடமாட்டங்கள் ஆரம்பித்திருக்கும் குருவிகள் அடங்கி காக்கைகளின் கரையில் தொடங்கியிருக்கும் உள்ளே நுழைந்ததும் பல் தேய்த்து குளித்து பூஜையை நாலைந்து நிமிஷத்திற்குள் முடித்துக்கொண்டு மாடியறையில் போய் உட்கார்ந்து பத்திரிகை படிப்பார் ஆனால் முக்காலும் பத்திரிகை படிக்க நேரமிராது அவரிடம் ஜோசியம் கேட்க யாராவது வந்திருப்பார்கள் ஜாதக கட்டோடு பெண்ணை பெற்றவர்களும் பிள்ளையை பெற்றவர்களும் வருவார்கள் ஊருக்கு போக கடை தொடங்க முகூர்த்தம் வைக்க ஆஸ்பத்திரியில் அறுவை சிகிச்சைக்கு போக இப்படி எதற்காகவாவது நல்ல நாள் வேலை குறித்து கொண்டு போவதற்காக வருவார்கள் எட்டரை மணிக்கு இந்த கடையை களைத்துவிட்டு கீழே போய் சாப்பிட்டுவிட்டு ஒரு சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் பஸ்ஸில் ஏறி டவுனுக்கு போவார் அங்கே ஒரு பெரிய அச்சுக்கூடத்தில் அவருக்கு ப்ரூஃப் ரீடர் வேலை அந்த வேலைக்கு அங்கே பத்து பேருக்கு மேலிருந்தார்கள் தண்டபாணியை அவர்களுக்கு மேற்பார்வை மாதிரி போட்டிருந்தான் முதலாளி முதலாளி ஒரு கண்ணாடி அறையில் ஆபீஸ் நடத்துவான் மேனேஜருக்கும் முக்கிய கணக்கருக்கும் இன்னும் இரண்டு மூன்று பேருக்கும் தனித்தனி அறை கொடுத்திருந்தான் தண்டபாணி அந்த இரண்டு மூன்று பேர்களில் ஒருவர் சமஸ்கிருதம் ஹிந்தி இரண்டையும் அவர் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று பெயர் ஆனால் தெலுங்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு பார்க்க தெரியும் எதிரே ஒரு நாற்காலியில் ஒரு ஆள் உட்கார்ந்திருப்பான் வாசிப்பான் அவர் திருத்துவார் அவன் எழுந்து போன கையோடு இன்னொருவன் வருவான் வாசிப்பான் அவர் திருத்துவார் நடுநடுவே கத்துவார் உம்ம நாக்கில தர்பைய போட்டு பொசுக்க இந்த உச்சரிப்பெல்லாம் சரியா பண்ணி தொலையும் மேன் சப்ரிஜிஸ்டார் ஆபீஸ்ல ஈயடிக்கிற வேலையா இது உன்னை நம்பி ஆயிரக்கணக்கில் முதல போட்டிருக்கானே தண்டமே என்று பொசுக்குவார் இந்த நொண்டி குதிரைய வச்சுண்டு இன்னும் எத்தனை வருஷம் சவாரி பண்ணணுமோ ஈஸ்வரா என்று சலித்து கொள்வார் சாரி குருஜி கண்ணு சரியா தெரியல ஓஹோ ஓஹோண்ணா பொட்ட குதிரையா நொண்டி குதிரைன்னு சொல்லிப்பிட்டேன் சாரி என்பார் தண்டபாணி கண்ணாடி மாத்தணும் குருஜி பணம் இல்ல எத்தனை வேணும் அது இருபது ரூபா ஆகுமே டங் டங் என்று மேஜை மணியை தட்டுவார் தண்டபாணி ஒரு ஆள் ஓடி வருவான் பராங்குசம் கணக்கில் எழுத சொல்லி இருபது ரூபா வாங்கிடுவா முதலாளிகிட்ட அஞ்சு நிமிஷத்திற்குள் ரூபாய் வந்துவிடும் பத்து மாசத்தில் சம்பளத்தில் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் எடுத்துக்கும் ரூபாய நாளைக்கு வேற அழகான மாட்டிண்டு வாரோம் இன்னைக்கு மிச்ச வேலைய நான் பார்த்துக்கிறேன் ஐயோ குருஜி இதை நான் முடிச்சிட்டு போயிடுறேன் என்ற ஒரு கூழை கும்பிடு நன்றி இழிப்பு ஐயோ சத்தம் போடாத இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வேற நாளைக்கு வான்னா எழுந்துண்டு போயிடணும்னு குருஜி டங் டங் என்ற மணி ஆள் எட்டி பார்க்கிறான் ஆஞ்சநெழுவ வர சொல்லு ப்ரூஃப் எடுத்துண்டு வேறு வழி இல்லாமல் வரப்போகிற ஆஞ்சநேலுவுக்கு நாற்காலியை காலி செய்து கொடுத்துவிட்டு தேங்க்ஸ் குருஜி என்று பராங்குசம் மனமில்லாமல் வெளியே நழுவுகிறார் முதலாளி பார்க்கணுமாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து போகலாமான்னு கேட்டு வர சொன்னாங்க என்பான் ஒரு குமாஸ்தா வந்து ம் என்பார் அவர் எதிர் நாற்காலி ஒழியும் சற்று கழித்து முதலாளி வருவார் பேச வேண்டியதை பேசிவிட்டு போவார் மாலை ஐந்தரை மணிக்கு மணி அடிக்கும் ஆட்கள் போன பிறகு தண்டபாணி வாசலில் வந்து நிற்பார் முதலாளி வருவார் 
காரின் பின் கதவை திறந்து விடுவார் தண்டபாணி ஏறிக்கொண்டதும் முன்னாள் உட்கார்ந்து காரை ஓட்டுவார் பாரிசை நோக்கி திரும்பி மன்றோ சிலை வழியாக மவுண்ட்ரோடு வழியாக நுங்கம்பாக்கம் சென்று அங்கே ஒரு ஏக்கர் தோட்டமும் வீடுமாக மிகப்பெரிய மனிதர்கள் குடியிருக்கும் ஒரு சாலையில் நுழைந்து ஒரு பெரிய தோட்டத்திற்குள் புகுந்து அங்கேயுள்ள ஒரு மாளிகைக்கு முன்னால் நிற்கும் ஏற்கனவே ஏழெட்டு கார்கள் அங்கே வந்திருக்கும் தண்டபாணி இறங்குவார் முதலாளி இறங்குவார் படியேறி வெளிவராந்தாவை கடந்து நடு ஹாலை கடந்து வளப்பக்கத்தில் ஒரு பெரிய அறைக்குள் போவார்கள் அங்கே கீழே பெரிய ஜமக்காலம் விரித்திருக்கும் அதன் முன்னால் ஏழெட்டு பேர்கள் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் மேஜைக்கு பின்னால் தண்டபாணி உட்கார்ந்து கொள்வார் எதிரே இருப்பவர்களுக்கு புன்னகையோடு கும்பிடு போடுவார் அவர்கள் திருப்பி கும்பிடுவார்கள் முதலாளி உட்கார்ந்து கொள்வார் ஆரம்பிக்கலாமா என்பார் தண்டபாணி சபை தலையசைக்கும் கண்ணை மூடிக்கொள்வார் தண்டபாணி தலை மெதுவாக கீழே குனிந்து கொண்டே போகும் மார்பெலும்பில் முகவாய் நுனிப்பட்டு அப்படியே நிற்கும் பத்து வினாடி கழித்து தலை நிமிரும் கண் திறக்கும் தட்சிணாமூர்த்தி மீது செய்யுட்களை உறக்கச் சொல்ல ஆரம்பிப்பார் தண்டபாணி மற்றவர்களும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் நாயமாத்மா பிரவச்சனே லபியக நமேத்யா நபகுணாச்சிரதேன யமே வைஷ விருணுதே தேன லபியக தஷ்யஷ ஆத்மா விருணுதே தனும் சுவாம் வேதங்களை படிச்சோ புத்தியாலோ சாஸ்திரங்களை பல வகையா விசேஷமா கேட்டறிஞ்சோ ஆத்மாவை அடைஞ்சிட முடியாது ஆத்மாதான் ஆத்மாவை வரிச்சு பிரார்த்திச்சு அடையணும் அப்பதான் ஆத்மா தன்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை தன் பரஸ்வரூபத்தை காமிச்சு கொடுக்கும் விசிஷ்டாத்வைத்திகள் இன்னும் கொஞ்சம் அழக அர்த்தம் சொல்லியிருக்கா இதுக்கு பரமாத்மாவே நம்முள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை வரிச்சு பிரார்த்தித்திருக்கிறானாம் அப்படி பரமாத்மாவே ஆசையா நம்ம ஆத்மாவை வேண்டி விரும்புறதா இருந்தால் ஒரு பிரியம் ஏற்பட்டுதானே அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படி பிரியம் உண்டானதுக்கு என்ன காரணம் இந்த ஆத்மா பரமாத்மா மேல பிரியம் வச்சிருக்கோம் அதனால பரமாத்மாவுக்கு இந்த ஆத்மா மேல பிரியம் உண்டாகி தன் சொரூபத்தை காமிச்சு கொடுக்கறதுன்னு விசிஷ்டாத்வைத்திகள் அர்த்தம் சொல்ற வழக்கம் வேகமாக எதிரே உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களை பார்த்தும் பாராமல் சொல்லிக் கொண்டே போவார் தண்டபாணி ஒவ்வொரு சொல்லாக பொருள் சொல்லிக் கொண்டே போவார் திடீரென்று நிறுத்துவார் லக்ஷ்மண ஐயர்வாள் சுவாம் தானும் வருணத்தே என்றால் என்னார்த்தோனு கொஞ்சம் திருப்பிச் சொல்ல முடியுமோ என்பார் லக்ஷ்மண ஐயர் விழிப்பார் சிறிது நேரம் மெளனம் மறுபடியும் சொன்னாத்தான் புரியும் போல இருக்கு என்பார் லக்ஷ்மண ஐயர் எதுக்காக சொல்றது நீங்க ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு உத்தியோகம் பண்ற இடத்துல வக்கீல் சாட்சிய கிராஸ் பண்ற போது நீங்கன்னா எல்லாரையும் விட கவனமா கேட்கணும் மறுபடியும் கிராஸ் பண்ணுங்கோன்னு நீங்க கேட்க முடியுமோ நீங்க சொல்றத கேட்டு வக்கீல் மறுபடியும் கிராஸ் பண்ணினா சாட்சி முழிச்சுண்டு உஜாராயிடுவானையா எப்படி உண்மை வெளியில வரும் இனிமேலாவது கவனமா கேளுங்கோ அடுத்த மந்திரத்திலேயே வரப்போறது பல விஷயங்கள்ல புத்திய போட்டு சிதறடிக்கிறவன் ஆத்மாவை அடைய முடியாதுன்னு அடுத்த மந்திரத்துல சொல்ல போறது அதுக்காகத்தான் சொன்னேன் நீங்களே இப்படி இருந்தா பதினாறாயிரம் கணக்குல ஊரெல்லாம் டெண்டர் கொடுத்துட்டு அலைப்பாயிறாரே எங்க முதலாளி அவர் எப்படி இருப்பார் சாந்தமா ஒரு மனசா கேட்கணும் சுவாமி ஏதோ வயசான காலத்துல பொழுது போக்கணும்னா மெரினா பீச்சில கூட்டம் போட்டு பேசுறாளே அங்க போய் கேட்கலாம் கிளப்ல சீட்டாடலாம் அங்கே கூட கவனம் இல்லாட்டா காசு போயிடும் சரி சரி உங்களுக்காக மறுபடியும் சொல்றேன் கேளுங்கோ என்று மறுபடியும் பழையதை விளக்குவார் தண்டபாணி சிரிப்பார்கள் வாயை பிளந்து கேட்பார்கள் பிரமித்து போய் கேட்பார்கள் ஆஹா என்பார்கள் வெசவும் வாங்கிக் கொள்வார்கள் ஏனெனில் சில சமயம் அவர் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாவிட்டால் வெசவு வாங்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பும் வருவதுண்டு இந்த ஞான சூனியங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வந்தேனே பேரே சொல்றதே சீப் கமர்ஷியல் சூப்பரண்டன்ட்டுன்னு வியாபாரம் பேரிலே இருக்கு உங்களுக்கு வேதாந்தம் எப்படியையா மண்டையில ஏறும் என்று தண்டபாணி தன் மண்டையில் இரண்டு போட்டுக்கொள்வார் சில சமயம் எண்ணெய் தேய்த்துக் கொள்கிறவன் மண்டையில் தட்டிக்கொள்கிற சத்தம் கேட்கும் அதை பார்த்து வாய்விட்டு சிரித்தால் இன்னும் பெரிய வெசவாக கிளம்பும் அவ்வளவையும் தெரியாத புன்னகையுடன் சகித்துக் கொண்டிருப்பார்களே தவிர நான் ஜட்ஜ் நான் பிரின்சிபால் நான் இந்த பேங்க் சேர்மன் என்னமோ பள்ளிக்கூடத்து பைய மாதிரி விரட்டுறீரே என்று அர்த்தம் துணிக்கும் அளவுக்கு பேசவோ பார்க்கவோ கூட மாட்டார்கள் அந்த சீட பிள்ளைகள் கடைசியில் பாடத்தை முடித்து ஓம் சாந்தி 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 என்று எழுந்து கொள்வார்கள் அதிகமாக கத்தின நாட்களில் எல்லோரும் களையும் பொழுது 
பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறவன் சொல்லிக்கிறவன் இரண்டு பேரையுமே பரமாத்மா தான் காப்பாத்துறான் இரண்டு பேருக்குள்ளேயும் மனஸ்தாபம் துவேஷம் இருக்கப்படாது என்று சமாதானம் செய்து எல்லோரையும் சிரிக்க வைத்து தானும் சிரித்துக் கொண்டே காரில் போய் ஏறுவார் தண்டபாணி முதலாளி அவரை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் வாசலில் கொண்டுவிட்டு போவார் தண்டபாணி உள்ளே போய் தரிசனம் செய்துவிட்டு வந்து சந்துகளில் நுழைந்து வீட்டுக்குப் போகும்போது மணி எட்டரைக்கு மேலாகியிருக்கும் எல்லா சென்னை நகர தெருவீடுகள் மாதிரிதான் அதுவும் படி ஏறியதுமே கம்பி போட்டு மறைத்த நீள திண்ணை வாசல் நிலைக்கு இரண்டு பக்கமும் இரண்டு அறைகள் வலது அறையில் அவருடைய மூத்த பையன் கல்லூரியில் ஆசிரியர் வேலை பார்ப்பவன் யாரோ இரண்டு மூன்று பையன்களுக்கு டியூஷன் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பான் இடது அறையில் கடைசி பையனும் பெண்ணும் படித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கூடத்தில் மாட்டுப்பெண் கல்லூரி ஆசிரியரின் மனைவி ஊஞ்சலில் லேசாக ஆடிக்கொண்டே மைத்துனரும் நாத்தனாரும் எதிரறையில் படிப்பதை பார்த்தவாறு உட்கார்ந்திருப்பாள் மாமனாரின் செருப்புச் சத்தத்தைக் கேட்டு அவள் ஊஞ்சலை விட்டு எழுவதற்கும் தண்டபாணி உள்ளே வருவதற்கும் சரியாக இருக்கும் தண்டபாணிக்கு அவள் உருவத்தை பார்த்தவுடன் ஏதோ பனிச்சாரலிலிருந்து கதவை சாத்தி வெதவெதவென்று உள்ளே வந்துவிட்டது போல ஒரு அமைதி சற்றென்று மார்பில் வந்து அமரும் மெலிந்த உடல் பச்சை நரம்போடும் மஞ்சள் பழுப்பு மேனி கூர்ந்த மூக்கு கூர்ந்த மோவாய் முதுகில் லேசாக ஒரு வில் அதை பிடிப்பில்லாத ஒரு உடல் கண்ணில் ஒரு குழந்தைத்தனம் எதையும் ஆழமாக பார்க்காத உள்ளதை உள்ளபடி பார்த்து தோற்றமே உள் என்றும் நினைத்து கொண்டு விடும் அது ஊஞ்சலை விட்டு எழுந்தவள் அவர் கால் அலம்புவதற்காக முற்றத்து தொட்டியிலிருந்து ஒரு சொம்பில் நீர்முண்டு வைக்கும் வரையில் அவர் பார்த்துக்கொண்டே கொண்டே இருப்பார் காலை அலம்பிக்கொண்டே அம்மா கோயிலுக்கு போயிருக்காளாக்கும் என்பார் ரெண்டாம் கால பூஜை பார்க்க போறேன்னு சொன்னார் என்று சொல்லிக்கொண்டே அடுக்களையண்டை போய் விபூதியும் பாத்திரமும் கொண்டு வைப்பாள் அவள் சரி வரட்டும் நீ இலைய போடு என்பார் அவர் ஜபம் முடிவதற்குள் இலைகள் போட்டு தயாராக இருக்கும் கல்லூரி ஆசிரியர் மூன்றாவது பையன் மூன்றாவது பெண் எல்லோரும் கூடத்திற்கு வந்து இலை முன் உட்கார்வதற்காக காத்து கொண்டு நிற்பார்கள் தண்டபாணி வந்ததும் சேர்ந்து உட்கார்வார்கள் இன்னைக்கு காலேஜில் என்ன விசேஷம் கவேரி பரீட்சைப்ப உனக்கு உனக்கு எப்படா பரீட்சை வேம்பு எங்கடா கோப்புவை காணும் கிளப்ல மேஜ எனும் காலி ஆளியோ ஏதாவது ஜெயிச்சான்னா தேவல இந்த மாசத்து வீட்டு வாடகையாவது கட்ட சொல்லலாம் அவனை பார்த்து ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆயிருக்கும் போல இருக்கே அப்பா உன்னை பார்த்து ஒரு வாரமாச்சுன்னு சொன்னார்னு நாளைக்கு அவங்கிட்ட சொல்லுங்க யாராவது இன்னுமா ரெண்டாம் கால பூஜை முடியல பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கு போயிருக்காளா திருவட்டீஸ்வரன் பேட்ட கோயிலுக்கு போயிருக்காளா இப்படி பல கேள்விகள் கேட்டு பதில்கள் வரும் காவேரி பள்ளிக்கூடத்து டீச்சர்களை பற்றி ஒரு வர்ணனை ஆரம்பிப்பாள் பாருங்கோப்பா இப்படி மாற விரைச்சுண்டு மூக்க மலர்த்தேண்டு இப்படி இப்படி நடந்து எங்க கிளாஸில் நுழைஞ்சாலே பார்ப்போம் இன்னைக்கு எங்க ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் என்று எச்சில் கையோடு எழுந்து கூடத்தில் நடந்து காட்டிவிட்டு மீண்டும் வந்து இலைமுன் உட்கார்ந்து கட்டை விரலின் பின்னால் நக்குவாள் எல்லோரும் சிரிப்பார்கள் தண்டபாணி மாட்டுப்பெண் இரண்டு பேருக்கும் வயிறு குழுங்கும் காவேரி அப்படி படம் பிடிக்கிறவள் அது சரிடி குழந்த எச்சில் கையோடு எழுந்துதான் அதை காண்பிக்கணுமா என்ன என்பார் தண்டபாணி சாரிப்பா உடனே செய்யாட்ட அப்புறம் வராது அது நல்லதான்ப்பா என்று இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் முகத்துடன் காவேரி வெட்கப்பட்டுக் கொள்வாள் எரிகிரு நாளைக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி போடுறேன் உங்க ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ்க்கு என்பான் சின்ன பையன் போடே என்ன செஞ்சிடுவா இங்க வா இப்படின்னு ரூம்ல கூப்பிட்டு அதட்டுவாள் சரி சரி எச்சில் கைய நீட்டாத அப்பா இலையில தெரிக்க போறதடி என்று பரபரப்பான் அவன் சாரிடா தெரிக்க போறதென்ன இதோ பார் ஒரு பருக்க இதோ வந்து விழுந்திருக்கு நல்ல வேலையா ஏன் இலையில வந்து விழல என்று கண்டிப்பார் சின்ன பையனிடம் தண்டபாணி அடடு சாரிப்பா நீ இனிமே சாப்பிடுற போது விகிட கச்சேரி பண்றதில்லைன்னு வச்சுக்கோடி என்பார் தண்டபாணி சும்மா விடுவாளாவ நூறு தடவை அப்படின்னு இம்போசிஷன் எழுத சொல்லணும் என்பான் பெரிய பிள்ளை கல்லூரி ஆசிரியன் ம் உங்க காலேஜ் பையங்க கிட்ட சொல்லு பாப்போம் உன்னை ரவுண்ட் ஆனாவில வளைச்சுண்டு உன்னையே இம்போசிஷன் எழுத சொல்லிவிட்டு தான் அந்தண்ட விடுவார்கள் சரி சரி சாப்பிட்டு முடி அப்புறம் மல்லுக்கு நிக்கலாம் என்பார் தண்டபாணி குரலில் சிறிது கடுமையுடன் மறந்தே போயிட்டேன் மணி அப்பா கிட்ட லெட்டர் எடுத்து கொடுக்கலையா என்பாள் காவேரி வந்துதா ஆமாம்ப்பா ரெண்டு வந்திருக்கு 
வந்த உடனேயே எடுத்து கொடுக்க வேண்டாமோ எங்கிருந்து வந்திருக்கு அப்போ அண்ணா எழுதியிருக்கா இன்னும் ரெண்டு நாள்ல வரேன்னு ம் வந்தா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால கூட தான் எழுதுனா பவானி அம்மா நிர்பந்தம் பண்ணினா வர முடியலன்னு எழுதியிருந்தாளேப்பா இப்ப ரெண்டு நாள்ல நிச்சயமா வந்துடுவா பார்த்துட்டே இருங்களே சரி சரி வரட்டும் அப்புறம் நம்ம மண்ணியோட அப்பா எழுதியிருக்கார் சிதம்பரத்துல இருந்து என்னடா எழுதியிருக்கார் ஆமா என்று அழுத்தார் போல் பதில் மண்ணியோட தம்பிக்கு இந்த வருஷம் பூனல் போட்டாலோ இல்லையோ இந்த வருஷம் தலை ஆவணியா விட்டோம் கட்டாயம் வரணும்னு உங்களையும் அண்ணாவையும் மண்ணியையும் அம்மாவையும் வர சொல்லியிருக்கார் ஆமா வேலை என்ன எந்த பிராமண சந்தி பண்றான் இப்போ ஆவணி அவிட்டமா காட்டுல வாசம் பண்றப்ப வச்ச வழக்கெல்லாம் இன்னும் ஒட்டின்ருக்கு பூனலுக்கு அர்த்தம் ஏது டவாலி போட்டுக்கிறவன் கூட அர்த்தத்தோட போட்டுக்கிறான் தான் பியூனு காமிச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டவாலிக்கு ஏது அர்த்தம் சந்தி கிடையாது ஜபம் கிடையாது வேதம் கிடையாது சாஸ்திரம் கிடையாது பூனலையே அறுத்தறியணும் இதுக்கு என்ன ஆவணி அவிட்டோம் அப்புறம் தலை ஆவணி கால் ஆவணி என்று கல்லூரி ஆசிரியர் படப்படக்கிறார் நீ போகாட்ட போயே நான் மணி அழைச்சிண்டு போயிட்டு வரேன் அப்பு அண்ணா வந்துடுவா ஓன் மாதிரி இல்ல அப்பு அண்ணா வேதம் படிச்சிருக்கா கூப்பிட்டா சரின்னு வருவா நாங்க போயிட்டு வரோம் என்றாள் காவேரி பேஷா போ அப்புவும் போகட்டும் இத்தனை வருஷம் வேதம் படிச்சதுக்கு பலன் வாண்டாமா ஆவணி அவிட்டத்துக்கு போகிற பிரயோஜனமாவது கிடைக்கட்டும் தண்டபாணி பேசவில்லை முதல் பிள்ளையோடு அது வெகுநாள் வழக்கு தம்பியை செத்துப்போய்க் கொண்டிருக்கிற புத்தகங்களையெல்லாம் படிக்கச் சொல்லி எங்கேயோ அனுப்பிவிட்டாரே என்று அவனுக்கு கோபம் இத பாரு நீ பிசிக்ஸ் லெக்சரரா இரு ஐன்ஸ்டீன் நியூட்டன் பாரடே மாதிரி பெரிய விஞ்ஞானியா இரு வாண்டான்னு சொல்லல ஆனா வேதத்தை செத்து போற புஸ்தகம்னு சொல்லாத உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் நீ இந்த பூமியில இருக்கிறத பத்தி சொல்லின்றி வேதம் பூமி ஆகாசம்னு எங்கேயோ இருக்கிறத பத்தி சொல்லின்றிருக்கு உனக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுடே அதையே செத்து போற புஸ்தகம்னு சொல்ற நியூட்டன் சொல்றது தப்புன்னுட்டா ஐன்ஸ்டீன் அவன கவுக்க இன்னும் யார் வரப்போறானோ அப்பேற்பட்டவனே ஒன்னும் புரியலன்னு முடிக்கிறான் நீ எதுக்கு வேதத்தை போய் சொல்ற உனக்கு ஒரு வரி தெரியுமோ அதுல நீ படிக்காட்டா நான் படிக்காட்டா இந்த மெட்ராஸ்லயும் பூலோகத்திலயும் இருக்கிற மேதாவிகள் சுபன்கள் எல்லாரும் படிக்கலனா அது செத்து போயிட்டதாகவா அர்த்தம் அப்ப வேதம் படிச்சவாள்லாம் பூமி ஆகாசம்னு எங்கேயும் இருக்கிற வஸ்துவ தெரிஞ்சுண்டான்னு சொல்றேன் நீங்க நான் சொல்லலையே சயின்ஸ் படிக்கிறவா எல்லாரும் நியூட்டன் ஆயிட்டா அந்த மாதிரிதான் லட்சம் விரைய தூவினா பாதி முளைக்கும் பாதி சாவியா போகும் சிலது தழைச்சு போகும் அப்படியேதான் ஓயாமல் சண்டை போடுவார்கள் இரண்டு பேரும் சில சமயம் சண்டை முற்றி மனஸ்தாபமாக கூட மாறிவிடும் பையன் தன்னை திட்டிவிட்டதாக முகத்தை தூக்கிக் கொள்வான் நாளைக்கு ராணடே ஹால்ல பந்து நீ யாரோ பேசுறானாமே போக போறியா என்று தண்டபாணி தனக்கொன்றுமில்லை என்பதை காட்டி அவனை கலகலப்புக்கு இழுத்து வருவார் சொன்னா அப்பா பெரிய வேதாந்தத்துக்கு போயிடுறா அப்போ வேதம் படிச்சாச்சு வரப்போறான் வந்து என்ன பண்றது சம்பாதிக்காம இருக்க போறதில்ல ஆனா இப்ப இருக்கிற லோகத்தை புரிஞ்சுக்க வா போறான் இதுக்கு வேற என்ன என்னமோன்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு என்றாள் அவள் இறங்க என்று கண்ணை இடுக்கி நிமிர்ந்தார் தண்டபாணி நான்தான் என்று சொல்லிக்கொண்டே முற்றத்தில் இறங்கி காலை அலம்பிக்கொண்டாள் அலங்காரத்தம்மாள் இப்பதான் வரியாமா ஆமாண்டி என்ன கவலைப்படுறே எல்லாருமா அப்பூ எப்படி இப்ப இருக்கிற லோகத்தை புரிஞ்சுக்க போறான்னு ப்ரொஃபஸர் ரொம்ப கவலைப்படுறாப்புல இருக்க ஆமா நிஜமா கவலையாத்தான் இருக்க எனக்கு சொல்றேன் உன்னை விட குறைச்சலா புரிஞ்சுட மாட்டான் போய அவன் அத்தியாயனம் பண்ணியிருக்கான் பெரியவா சொன்னத பவ்யமா குதர்க்கம் பண்ணாம கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு சந்தேகம் வராது உங்களுக்குத்தான் புது படிப்பு எது கேட்டாலும் சந்தேகம் போடு ஆமாண்டா கருவேப்பிள்ளைக்கு ஏன் இந்த வாசனைன்னா நீ புஸ்தகத்தை எடுத்துண்டு கணக்கு போட ஆரம்பிச்சுடுவ அவன் சுவாமி கொடுத்த வாசனை அதுன்னு பழிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அக்கடான்னு இருந்துருவான் நீ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளேயும் ஏழு தலைமுறாகி கருவேப்பில வாடி வதங்கி வாசனை போய் கருகு வாட அடிச்சுட்டு இருக்கும் வேணும் நன்னா வேணும் என்று எச்சில் கையை ஆட்டினாள் காவேரி கல்லூரி ஆசிரியர் சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் எல்லோரும் சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மாட்டுப்பெண் உட்பட அம்மா கோவிலிருந்து வரா அனுகிரகமா சுமந்துண்டு இப்ப பேசி ஜெயிக்க முடியாது என்றான் சின்ன பையன் எப்பவும் இப்படியேதான் என்றாள் அலங்காரத்தம்மாள் ஏண்டி அப்போ லெட்டர காமிச்சியோ அப்பாவுக்கு காமிக்கல சமாச்சாரத்தை சொன்ன அதுல இருந்துதான் ப்ரொஃபஸர் ஆரம்பிச்சார் 
ரெண்டு நாள்ல புறப்பட்டு வரேன்னு எழுதியிருக்கான் ஏழாம் தேதி எழுதியிருக்கான் இன்னைக்கு பத்து தேதி ஆச்சே இத்தனை நாளா ஆகும் லெட்ரு வர்றதுக்கு எழுதுன அன்னைக்கே தபால்ல போடணும்னு என்ன அவசரம் என்றார் தண்டபாணி சாப்பிட்டு எழுந்ததும் மாட்டுப்பெண் ஊஞ்சலில் வைத்த வெற்றிலை தட்டிலிருந்து நாலு வெற்றிலையில் சுண்ணாம்பு பிட்டு மென்றுகொண்டே கடுதாசை வாங்கிக் கொண்டு மாடிக்கு போனார் விளக்கை போட்டு அதை படிக்கத் தொடங்கினார் செய்தி ஒன்றும் அதிகமில்லை இன்னும் இரண்டு நாளில் வரப்போறானாம் இங்கு அம்மா அண்ணா மன்னி காவேரி கோபு வேம்பு எல்லோரும் நலம் என்று நம்புகிறானாம் அங்கு பவானி அம்மாள் வாத்தியார் எல்லோரும் சௌக்கியமாம் வேறு செய்தி ஒன்றுமில்லை திரும்ப திரும்ப படித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் இருபது தடவைக்கு மேல் வாசித்து விட்டார் மறுநாள் வேதாந்த பாடத்திற்கு தயார் செய்ய மறந்தே போய்விட்டது பத்திரிகை படிக்கத் தோன்றவில்லை அப்படியே சுவரை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் ஒரு பள்ளி அவசர அவசரமாக மேலும் கீழும் பக்கமுமாக விரைந்து ரக்கையை பரப்பி சுத்தி தத்தி சுவர் மீது வந்து உட்கார்ந்த விளக்கு பூச்சிகளை கவ்வி கவ்வி விழுங்கிக் கொண்டிருந்தது அப்போ எப்ப வருவா என்று குரல் கேட்டது அவர் மனைவி உள்ளே வந்து கடுதாசியை படித்தாள் அதான் ரெண்டு நாள்ல வரேன்னு எழுதியிருக்கானே அலங்காரம் சுவரில் மாட்டி இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்தாள் தண்டபாணியும் அவளும் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பின்னால் முதல் பையனும் பெண்ணும் நிற்கிறார்கள் கீழே அப்பு சட்டை குள்ளாயோடு உட்கார்ந்திருக்கிறான் தண்டபாணி சுவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அலங்காரம் படத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் இருவரும் பேசவில்லை கடலலை ஓஹோ ஓஹோ என்று மூட்டைகளை புரட்டுவது போல தழைத்தும் ஓங்கியும் ஓசை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தது தண்டபாணி திரும்பி பார்த்தார் சப்பனம் கட்டி தரையில் அமர்ந்து கன்னத்தில் கையை வைத்து சூனியத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அலங்காரம் நீ இன்னும் படுத்துக்க போகலையோ ம் போற என்று உட்கார்ந்த நிலையில் மாறாமலேயே பதில் வந்தது என்ன யோசனை ம் என்ன யோசனைன்ன ஒன்னுமில்ல பதினாறு வருஷம் படிச்சிருக்கே இந்த புள்ள பாடசாலையில போடாம இருந்தா எப்படி இருந்திருப்பான்னு நினைச்சுட்டு இருந்த கீழே பழிச்சுன்னு அவனுக்கு பதில் சொன்னியே சொன்ன பாடசாலையில அவனை போடணும்னு நீதானே தலைகீழா நின்ன நான் இப்ப இல்லைங்கலையே பின்ன என்ன யோசனை ஏதோ யோசனை ம் நான் என்னத்தை சொல்லுவேன் இல்ல பதினாறு வருஷம் கழிச்சு திடீர்னு என்னடா என்னத்தையோ பண்ணி தொலைச்சிருக்குமேன்னு தோணி கஷ்டப்படுறியோன்னு கேட்டேன் ம் ம் கஷ்டம் கிளேசம் உங்க உபன்யாசம் எல்லாம் உங்க சிஷ்யங்க கிட்ட பண்றது போறாதா இங்க என்ன வேண்டியிருக்கு என்று நிமிர்ந்து லேசாக சிடுசிடுத்தாள் அவள் தண்டபாணி இப்போது உண்மையாகவே மௌனமாகி சுவர் பக்கம் திரும்பினார் பத்து நிமிடம் கழித்து அவள் எழுந்து போனாள் நிலையை கடக்கும் பொழுது அவள் தலைப்பால் கண்ணை துடைத்துக் கொண்டு போவது போலிருந்தது தண்டபாணிக்கு தான் ஏதோ தவறு செய்துவிட்டது போல் இருந்தது ஆனால் எழுந்து போய் விசாரிக்க முடியாமல் நாற்காலியில் ஓட்டிக் கிடந்தார் வெகு நேரம் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தார் வாசலில் எத்தனையோ ஓசைகள் நாய் குறைப்புகள் சுவர் கோழி உள்ளேயே சிராவண்டு மாதிரி ஒரு பூச்சி சிறகை விர்ரென்று சிலுப்பி தத்தி தத்தி உட்காரும் ஓசை வாசல் திண்ணையின் கம்பிக்கதவை திறக்கிற ஓசை இடைக்கட்டு நிலை புர்ரென்று ஓடுகிற ஓசை கடலின் ஓசை பக்கத்து வீட்டில் குழந்தை கத்துகிற ஓசை தெருவில் எங்கோ எருமை முட்டு முட்டென்று மூளையை முட்டுகிற ஓசை ஒரு பெருமூச்சு விட்டு ராகவா என்று மொட்டை மாடியில் பாயை விரித்து தலையணையை தட்டி போட்டு விளக்கை அணைத்துவிட்டு விழுந்தார் தண்டபாணி அலங்காரம் என்று ரகசியமாக கூப்பிட வேண்டும் போலிருந்தது அவருக்கு வள்ளென்று திடீரென கோபித்துக் கொண்டார் போல ஒரு நாய் ஊழையிட்டது கண்ணை மூடி மனதை சூன்யமாக்கிக் கொண்டார் ஆனால் வழக்கம் அவரை இப்போது கைவிட்டு விட்டது நினைத்த பொழுது அவருக்கு மனதை சூன்யமாக்க அடித்துக் கொள்ள முடியும் அந்த வெறும் வெளியையே கடவுளாக ஆக்கி அப்படியே கிடப்பார் மனது சற்று செத்து போகும் சற்று பிழைக்கும் மீண்டும் சாகும் மீண்டும் பிழைக்கும் கடைசியில் ஒரு பாட்டாக தூக்கம் வரும் இன்று அப்படி மனம் சாகவில்லை அற்று போகவில்லை அழைப்பாய்ந்து பறந்தது கண்ணை திறந்து கொண்டார் வானம் அசாதாரண தெளிவுடன் நட்சத்திரங்களை மெருக போட்டு தேய்த்து வைத்திருந்தது வெகுநேரம் கண்ணை மூடிவிட்டு திறந்ததாலோ என்னவோ நட்சத்திரங்கள் மிக அருகில் தொங்குவது போல தோன்றின பளீரென்று வெள்ளையாக துளங்கின 
ஒரு கோள் உண்மையாகவே கட்டித் தொங்கும் விளக்கு போல சற்று இறங்கி தொங்கிற்று ஏழெட்டு தென்னை மரங்கள் ஒரு பக்கம் காற்றில்லை புழுக்கமும் இல்லை ஏதோ படம் எழுதினார் போல் இருந்தன வானும் இரவும் இத்தனையையும் விட்டுவிட்டு ஏன் கண்ணை மூடி மனதை சூன்யமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அப்பொழுதெல்லாம் அது அந்த காலம் இருபது வருடத்து செய்தி அலங்காரமும் இந்த மொட்டை மாடியில் தனக்கு அரைமுழம் தள்ளி ஒரு பாயை போட்டு மல்லாந்து படுத்திருப்பாள் நட்சத்திர கூட்டங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் மீச வச்சுண்டு கையில அறிவாளோடு ரதத்துல யாரோ உட்கார்ந்திருக்கிறாப்பல இல்ல இத பார்த்தா என்பாள் ஒரு கூட்டத்தை நோக்கி விரலை சுட்டி எப்படி அதோ பாருங்கோ அதோ கிழக்கே தெரியறதே ஒரு ஆறு ஓவல் சைஸ்ல அதுதான் முண்டாசு அதுக்கு கீழே ரெண்டு அதுதான் கண்ணு அப்புறம் பெரிய தோல் மாதிரி இருக்கு இப்படி இதோ ஒரு ஒன்பது தெரியறதே அது வாழ் மாதிரி இல்ல இப்போ தெக்க பாருங்கோ ஒரு நாற்காலி முதுகு மாதிரி வளையறது பாருங்கோ அதுக்கு கீழே ஒரு சக்கரம் தெரியல ம் என்று தண்டபாணி அவள் சொன்னவாறு கண்ணை ஓட்டுவார் கடைசியில் அந்த உருவம் என்னமோ கிழக்கே தொடங்கி வடக்கு மேற்கு அடிவானம் வரையில் போய்விடும் மீசையோ முண்டாசோ வாழோ அவர் கண்ணுக்கு படுவதில்லை சக்கரம் தெரிகிறது நாற்காலி முதுகு மாதிரி தெரிகிறது முண்டாசு மீசைங்கிரியே தெரிய காணோமே என்பார் அப்படின்னா நெஜ முண்டாசு மாதிரி வெள்ளையா துணி முண்டாசா இருக்குமா மீசைன்னா கருப்பா நார் நாரா இருக்குமா நாலஞ்சு நட்சத்திரம் இருக்கும் சேர்த்து பார்த்தா அது மாதிரி இருக்கும் ஐயோ அப்படியே முண்டாசு மாதிரியே இருக்கு கண்ணு கூட தெரியறது காதலே கூட வளையம் போட்டாப்புல இருக்கு ஊர்ல மதுரை வீர செல இருக்குமே பிடாரி கோவில் கிட்ட அதே மாதிரி இருக்கு தெரியல தெரியலங்கிறல அப்பாப்பா எப்படித்தான் இதெல்லாம் பண்ணினானோ என்று மல்லாந்து மார்பில் இரண்டு கைகளையும் வைத்து மலைத்து கிடப்பாள் தண்டபாணி திரும்பி அவளை பார்ப்பார் அச்சச்சோ அம்மா என்று அவள் அசையாமல் மல்லாந்து வியப்பதை பார்த்தால் குழந்தை கிடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அலங்காரத்துக்கு வாட்டசாட்டமான வடிவம் நிமிர்ந்து நின்றால் கிட்டத்தட்ட அவருக்கு சரியாக இருப்பாள் சாதாரணமாக எல்லா பெண்களிடமும் காண்பதை விட எல்லாமுமே சற்று கூடுதலாக இருக்கும் உயரம் தலையளவு கைகால் நீளம் உடல் திரட்டு தலைமயிர் எல்லாமே சில சமயம் இவளை கட்டியாண்டு விட வேண்டும் என்று தண்டபாணிக்கு திடீரென்று ஒரு வெறி வந்துவிடும் அத்தனை பெரியவளாக இருப்பாள் அவளேதான் இப்பொழுது குழந்தை மாதிரி கிடக்கிறாள் நட்சத்திரம் மட்டும் இல்லை இன்னும் என்னென்னவெல்லாமோ சொல்லுவாள் அவள் நேத்திக்கு ராத்திரி ஒரு சொப்பனம் காமாட்சி அம்பாள் வந்து நிற்கிற மாதிரி பச்சை பசேர்னு ஒரு பாவாட மூக்கில வந்து நீளமா ஒரு மூக்குத்தி அதிலிருந்து முத்து முத்தா ஒரு வைடூரியம் ஒரு பச்சை ஒரு முத்து ஒரு தங்க குண்டு நாலு சின்னதா தொங்கறது அப்பா என்ன நீளம் என்ன நீளம் அந்த முகம் மட்டும் அந்த மாதிரி அழகு நான் பார்த்ததே இல்ல அப்படியே கிட்ட வராப்புல இருந்தது நான் கிட்ட போய் தொட போறேன் என்னையும் அது தொடராப்புல இருந்தது சட்டுன்னு ஒண்ணுமே காணல முகத்த காணும் அந்த பாவாட மாத்திரம் மடிப்பு மடிப்பா தெரிஞ்சுது காத்துல பெரிய படுதா சிறுசிலுக்குமே அந்த மாதிரி அலைப்பாஞ்சுண்டே இருந்தது அதையாவது தொடலாம்னு கையை நீட்டுறேன் சட்டுன்னு முழிச்சுனுட்டேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டே இருப்பாள் பிரயாகையில இருந்து ஒரு சன்னியாசி போன வருஷம் வந்திருந்தாரே அவர் வந்து நம்மாத்து வாசற்படியில நிக்கிறாப்புல இருந்தது அவர் காலெல்லாம் புழுதி படிஞ்சிருக்கு உள்ள வாங்கோன்னு சொல்லணும் போல இருக்கு ஒரு செம்பில ஜலம் கொண்டு காலலம்ப கொடுக்கணும் போலவும் இருக்கு உங்களை கூப்பிடுறேன் நீங்க அப்ப பூஜை உள்ள உட்கார்ந்துருக்கேள் என்னடா போயிட போறாரேன்னு ஓடி வரேன் யாரு வாசல்லேன்னு நீங்க கேட்கிறேள் உள்ளே இருந்து என்று நடு தூக்கத்தில் எழுந்து உட்கார்ந்து ஏதாவது சொல்ல தொடங்குவாள் அவள் கனவுகள் காட்சிகள் எல்லாம் வேடிக்கையாக இருக்கும் வர்ணங்களும் ஒளிகளும் நிறைந்திருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் நுட்பமாக படத்தை உட்கார்ந்து பார்த்து விளக்குவது போல் சொல்வாள் தண்டபாணிக்கு வியப்பாக இருக்கும் நமக்கு கனவு வந்தால் பொத்தாம் பொதுவாக ஏதோ உருவம் வருகிறது போகிறது இவளுக்கு மட்டும் எப்படி இத்தனை நுணுக்கமாக வர்ணங்கள் நகைகளெல்லாம் வருகின்றன என்று ஆச்சரியப்படுவார் அதுவும் சாதாரண மனிதர்கள் அவள் கனவில் தோன்றுவதில்லை தேவர்கள் தோட்டங்கள் நட்சத்திரங்கள் கடல் கோபுரம் கப்பல் ஐந்தாறடி தாமரைகள் இப்படித்தான் வரும் அவருக்கு வரும் காட்சிகளோ பஸ்ஸில் போகிறது சாப்பிடுகிறது 
யாரோ பையன் புத்தகத்தை தூக்கிக் கொண்டு ஓடி வருகிறது இப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு பெரிய ரவாதோசையை வைத்துக் கொண்டு வெகுநேரமாக தின்பது போல ஒரு கனவு அது தின்ன தின்ன தீராது பாதிக்கு மேல் தின்ன முடியவில்லை வயிற்றில் இடமில்லை ஆனால் தின்றாக வேண்டும் என்ற ஏதோ கட்டாயத்தின் வசப்பட்டு அவர் உட்கார்ந்து விழித்துக் கொண்டே இருப்பார் அல்லது எண்ணூர் உப்பங்கழியில் கழுத்தளவு நீரில் நின்று கொண்டிருப்பது போல் ஒரு காட்சி இப்படித்தான் தண்டபாணியின் கனவுகள் மண்ணிலே கிடந்து புரண்டு கொண்டிருக்கும் இவளுக்கு மட்டும் எப்படி தேவர்களும் துறவிகளும் மலர்களும் மணிகளும் குழந்தைகளும் கடலும் தோன்றுகின்றன என்ற வியப்பு அவருக்கு அவள் வேதாந்த பாடம் சொல்லவில்லை படிக்கவும் இல்லை சாதாரண படிப்பு கூட கிடையாது தமிழில் ஏதாவது புத்தகம் படிப்பாள் தேவாரம் திருப்புகள் என்று நாளைந்து சொல்வாள் சமஸ்கிருதத்தில் இருபது முப்பது ஸ்லோகங்கள் தெரியும் ஆனால் அவளுக்கு சாப்பிடுகிற கனவோ எண்ணூரில் உப்பு நீரில் கழுத்து மட்டும் நிற்கிற கனவோ வருவதில்லை மல்லாந்து படுத்திருப்பவளை திரும்பி பார்த்த தண்டபாணிக்குச் சில சமயம் பொறாமையாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே ஒரு மரியாதை இருக்கும் அந்த மாதிரி பேசும்போது அவளை தொடக்கூட சற்று கூச்சமாயிருக்கும் அவளாக நினைத்துக் கொண்டு திரும்பி கையை அவர் மீது போட்டு அணைத்துக் கொள்ளும் பொழுதுதான் அவருக்கு அந்த பயமும் நீங்கும் ஒரு நிம்மதி வரும் சில வேளை புல்லரிக்கும் யாருக்கும் கிட்டாத ஒன்று இப்படி தனியாக தனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று அவள் மார்பில் முகத்தை புதைத்துக் கொள்வார் அந்த காலத்தில் ஆமாம் அந்த காலத்தில்தான் மொட்டை மாடியில் அவள் படுத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது இருபதா அதற்கு மேல் கூட இருக்கும் எப்போதாவது ஒரு இரவு அப்புவும் வந்து படுத்திருப்பாள் அவனுக்கு அவள் சொல்லும் ருக்மாங்கதன் கதை ஹரிச்சந்திரன் கதை பாகவத கதைகளை அவரும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் அப்புறம் குழந்தைகளை சீராட்டி சீராட்டித்தான் அழுத்துவிட்டதோ என்னவோ பிறகு பிறந்த கோபு வேம்பு காவேரி யாரும் இப்படி வந்து படுத்ததுமில்லை கதையும் கேட்டதில்லை கேட்டதாக ஞாபகமில்லை மொட்டை மாடியில் வந்து படுத்த குழந்தைகள் முதல் பிள்ளை கிருஷ்ணன் முதல் பெண் பார்வதி அப்போ இவர்கள்தான் என்று தோன்றுகிறது நினைத்து பார்க்கும்போது மற்ற குழந்தைகள் வந்து இப்படி படுத்து சீராட்டியதான தோற்றமே வரவில்லை குழந்தைகளை பெற மட்டும் செய்து சீராட்டாத முதிர்ச்சி என்ன முதிர்ச்சி என்று விளங்கவில்லை அவருக்கு தன்னை கண்டே வெட்கமா ஆனால் அவர் எப்பொழுதுமே அப்படி சீராட்டியதில்லை எந்த குழந்தையையும் அவள்தான் யசோதை பெற்றுவிட்ட மாதிரி அதிசயமாக அடித்துக் கொள்வாள் கொஞ்சுவாள் எச்சில் தழும்பு வந்து விடுகிறார் போல் முத்தம் கொடுப்பாள் அதுவும் அப்பு பிறந்ததும் தொட்டிலை அடைத்துக் கொண்டு அந்த குழந்தை படுத்திருப்பதை அவள் கண்கொட்டாமல் கொடுத்துக்கொண்டே இருப்பது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறது அப்பு அவ்வளவு சிவப்பாக அவ்வளவு இடம் கொள்ளாமல் கண்ணை குத்துவது போல அவ்வளவு எடுப்பாக படுத்திருப்பது அவளுக்கே தாங்கவில்லையோ என்னவோ யார் வந்தாலும் நடையிலேயே பேசி அனுப்பி விடுவாள் குழந்தையை அப்படி யாராவது தப்பித்தவறி பார்த்துவிட்டால் படியில் மிளகாயை போட்டு தொட்டிலை சுற்றி சுற்றி திருஷ்டி கழிக்கிற அவளுடைய அவசரம் அப்புவை யாரையும் தூக்கக்கூட விடுவதில்லை அவள் தூக்க முடியாமல் கீழே போட்டுவிடும் பயம் ஒரு பக்கம் வெளியே யாரும் பார்த்து கண்ணை போட்டுவிடப் போகிறார்களே என்று முக்கால் பயம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு தடவை மூத்த பையன் கோடை விடுமுறைக்காக மதுரையில் உள்ள பெரிய சித்தி வீட்டில் இரண்டு மாதம் இருந்துவிட்டு திரும்பி வந்தவன் தொட்டிலில் தூங்கும்போது குழந்தையை பார்த்து எம்மா எம்மா அப்பு என்னம்மா இவ்வளவு பெருசா போயிடுத்து என்று கண்ணை அகட்டிக் கொண்டு முழங்கால் இடுகையில் கையிரண்டையும் இடுக்கி குனிந்து கொண்டே கத்தினான் சிச்சி என்றாள் அலங்காரம் என்னம்மா இந்தண்டை வாடா தூங்குற பாப்பாவை அப்படி பார்க்கப்படாது போடாண்ணா வாடவா போடாங்கிற என்று அவனை நகர்த்திக் கொண்டு போனாள் அவள் மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு முற்றத்து ஓரமாக உட்கார்ந்து ஜபம் செய்து கொண்டிருந்த தண்டபாணிக்கு லேசாக வந்த புன்சிரிப்பு இப்போதும் நினைவுக்கு வருகிறது அவனை எத்தனை முறை விசிறிக்கம்பால் அடித்திருக்கிறாள் அவள் அப்புவை அளவிட்டதற்காக அவன் வம்புக்கு போகாதேன்னு சொன்னேனோ இல்லையோ என்று ஓடி ஓடி அந்த பெரிய பிள்ளையை எத்தனை முறை திட்டி அதட்டி அடித்திருக்கிறாள் அவருக்கே வியப்பாக இருந்தது அப்புவுக்கு என்ன இவ்வளவு இடம் பெரிய உடம்பாலேயே மற்றவர்களை இடித்து தள்ளிவிட்டு அவள் மனசில் உட்கார்ந்து விட்டானா சாப்பாடு பால் எல்லாவற்றிலும் அவனுக்கு தனியே கவனம் அவனுக்கு காய்ச்சல் வந்துவிட்டால் அவருக்கு பிரத்யேகமாக புருவன் தூக்கல் மோவாய் சரிவு கோவில் குளத்திற்கு பீச்சுக்கு போனால் அவனை அழைத்துப் போகிறது வந்து திருஷ்டி கழிக்கிறது அவனுக்கு மூன்று வயதாகும்போதே 
அவளுக்கு தெரிந்த தோத்திரங்களை சொல்லிக் கொடுத்து விட்டாள் நாலு வயசில் படிக்க வைத்து ஐந்து வயசிலேயே மூன்றாம் வகுப்பில் சேர்த்து அவனை பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டுவிட்டு வந்து மற்ற குழந்தைகளுக்கு அவள் ஒரு நாள் கூட அப்படி செய்ததில்லை நீ என்ன வேலைக்கிடா போ போற என்றால் இன்ஜினியர் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் அப்பு அவளுக்கு அவனை கவனிக்கவே பொழுது சரியாக இருந்தது அவனுக்கு சாதம் போடுவது அவன் படிக்கும் பொழுது அவனையே பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பது அவன் படுத்தால் தட்டி தூங்க பண்ணுவது இந்த மும்முரத்தில் அவளுக்கு மொட்டை மாடி மறந்தே போய்விட்டது வாரம் ஒரு முறை கூட வர தோன்றாது அது கடைசியில் மாசம் ஒரு நாள் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு நாள் என்று வேம்புவுக்கு பிறகு நின்றே விட்டது பிறகு வாசல் கதவுக்கும் இடைக்கழி நிலைக்கும் நடுவில் உள்ள திண்ணையில் படுத்திருக்கும் அவளை நட்ட நடுநிசையில் அவர்தானே தேடிப் போக வேண்டியிருந்தது ஒரு நாள் அப்படித்தான் போனார் இருட்டில் அவள் புஜத்தை பற்றி லேசாக அழுத்தினார் என்று அழுப்பாக ஒரு குரல் அதே மாதிரி இன்னொரு நாள் போருமே என்று ஒதுக்கல் என்ன போறோம் போரும்னா போரும் தான் அலங்காரம் போரும் நினே அலங்காரம் சொன்னா சரின்னு விட்டுடணும் வேதாந்தம் எல்லாம் வாயை கிழிச்சுண்டு பாடம் சொல்லியாரது போரும்னு நான் சொன்னா உடனே புரியலன்னா என்ன பண்றது கிசு கிசு என்று குரலில் கூட வரவில்லை அது சற்று காதில் விழுந்ததும் விழாததுமாக முணங்கள் மாதிரி வந்தது குழந்தைகள் ஒன்றிரண்டு விழித்து கொண்டிருந்தால் சற்றென்று அவள் வாயை இருளில் பொத்தினார் தண்டபாணி அடிமேல் அடி வைத்து திரும்பி மாடிப்படி ஏறி மொட்டை மாடிக்க வந்து நின்றார் மறுநாள் அவருக்கு இறங்கி போக துணிச்சல் வரவில்லை அதற்கு மறுநாளும் வரவில்லை நாலாவது நாள் குழந்தைகள் தூங்கின பிறகு அவளே வந்தாள் என்ன அலங்காரம் ஒன்றுமில்லை என்று முழங்காலை கட்டிக்கொண்டு நட்சத்திரங்களை பார்த்தாள் சொல்ல சொல்லி நடக்கிற காரியம் எத்தனை நீ சொல்லி எந்த காரியம் நடக்காம இருந்தது சொல்ல அலங்காரம் என்று நகர்ந்து அவள் தோலை பற்றினார் அவர் மெதுவாக ச என்று மூச்சு கொட்டு வருமோ என்று பயந்து கொண்டே நாலு வினாடி பத்து வினாடி வரையில் வரவில்லை நான் சொன்னா புரிஞ்சுண்டு கேட்டுக்க முடியுமா ஏன் இப்படி எல்லாம் சொல்ற அப்பூவை பத்திதான் என்னமோ சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அப்பு உனக்கு செல்ல பிள்ளையாச்சே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பின் அவனை பத்தி மட்டும் என்ன கவலை அவனை பெரிய படிப்பா படிக்க வைக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அதுக்குத்தான் பெரிய அடிபாரமா போட்டுட்டு இருக்கிய பிஞ்சிலேயே நீ இப்ப போட்டுட்டு இருக்கிறத கணக்கு பண்ணினா அது பதினேழு வயசுலேயே எம்ஏ பாஸ் பண்ணிடும் போல இருக்கே இந்த உதவாக்கர படிப்ப சொல்லலன்னா என்னது உதவாக்கர படிப்பா எது எது இந்த எம்ஏ எல்டி இன்ஜினியர் இதெல்லாம் தான் தண்டபாணிக்கு தூக்கி போட்டது சற்று நீ என்ன சொல்ற அலங்காரம் இது வெறும் அலங்கார படிப்புண்ணா சவத்துக்கு அலங்காரம் பண்றா போல இந்த படிப்பு தான் எல்லாரும் படிக்கிறாளே அவனை பெரிய படிப்பா உசுருள்ள படிப்பா படிக்க வைக்கணும் உசுருள்ள படிப்பா அப்படின்னா வேதம் படிக்கணும் அத்தியாயனம் பண்ணி அதை கரைச்சு குடிச்சு தேஜஸ்வியா ஜொலிக்கணும் அவன் அவன் நெருப்பு மாதிரி வந்து நிற்கிற போது யார் வந்து அவன் முன்னால நின்னாலும் அவன் மனசில் இருக்கிற கறி கசண்டெல்லாம் பொசுங்கி போகணும் அவன் சுவாமி மாதிரி பிரகஸ்பதி பிள்ளை மாதிரி நிற்கணும் என்ன அலங்காரம் இது தண்டபாணி சங்காதோஷம் வந்தவளை பார்ப்பது போல சிறிது நேரம் பார்த்தார் பிறகு இழுத்தார் இன்ஜினியர் இன்ஜினியருங்கிறது குழந்த குழந்த தானே நான் சொல்லி கொடுத்தது தானே சொல்றது இப்ப மாத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டா போறது நிஜமாவா நீ அப்படி ஆசைப்படுற இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்கப்படாதுன்னு கேட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேனே பேசாமல் இருந்தார் அவர் சற்று கழித்து வேதம் படிச்சா எப்படி பிழைக்க முடியும் இந்த காலத்தில் அலங்காரம் ஊராங்கைய நம்பிண்டு ஊரா அலட்சியத்துக்கெல்லாம் ஆளாகும்படி என்ன வேதம் படிச்சவர்கள் ஆக்கியிருக்கு உலகம் அது கை நீட்டி வாங்குற புரோகிதனா என்றால் அலங்காரம் வெடுக்கென்று வேதம் படிச்சவனுக்கு வேறு என்ன வேலை கிடைக்கும் வேதத்தோட தலையில இருக்கிறவன் ஏதாவது படி அளக்க மாட்டானா அப்பு வெறும் சப்ப பஞ்சாங்கக்கார மாதிரி வாழைக்காய்க்கும் அரிசிக்கும் அலைஞ்சிடுவேன்னு நினைச்சலா பூரி வாங்குற வைதீகன் மாதிரின்னா அவன் படிப்பான் படிச்சா என்னமோ எனக்கு அவனை பெரிய வேத வித்தா பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு வேதம் படிச்சுட்டு வரட்டுமே ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் உங்க சிநேகித வக்கீல் வாசு ஐயங்கார் வேதம் படிச்சு தலைகீழ் பாடமா சொல்றாரு முரட்டு கணபாடிகளோடெல்லாம் கைய கோத்துண்டு அந்த மாதிரி இவன் வேதம் படிச்சுண்டு அப்புறம் வக்கீலாவோ ப்ரொஃபஸராவோ ஆகட்டுமே அவர் அன்று பதில் சொல்லவில்லை பிறகு இரண்டு நாள் மாடிக்கு வந்தாள் அலங்காரம் அப்போது சொல்லவில்லை நான்காம் நாள் சொல்லிவிட்டார் ஓ மனசுபடியே ஆகட்டும் அலங்காரம் என்றார் உங்க மனசையும் சேர்த்துக்கணும்னு தானே நான் இவ்வளவு சொல்றேன் 
எனக்கு பூரண சம்மதம் நம்ம வம்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு மகா வித்த ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கிறதுன்னா நான் ஏன் வேண்டான்னு சொல்ல போறேன் நீ முந்தா நாள் சொல்ற போதே எனக்கு உடம்பெல்லாம் அப்படியே சிலிர்த்தது ஆனா என்னடா ஒரு பொம்மனாட்டி இப்படி சொல்றாளே தீர்க்கமா யோசிக்காம ஏதாவது நடந்துட போறதேன்னு அப்படி பதில் சொன்னேன் ரெண்டு நாள் யோசிச்சு இப்ப நம்ம சுந்தரத்துக்கிட்ட கொண்டு விடுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன் பவானி அம்மா பாடசாலையில சுந்தரம் வேத வித்தையில கரைக்கண்டவன் காசி கல்கத்தா பராகை அங்கெல்லாம் மகா வித்வான்கள்லாம் அவனை கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்தியிருக்கா அவங்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டுமே அப்போ அலங்காரம் பதில் சொல்லவில்லை பேசாமல் இருந்தாள் நாலந்து வினாடி கழித்து அவள் முதுகு சுடுக்கிற்று தோல் சுண்டிற்று என்ன அலங்காரம் ஒரு கஷணம் நினைச்சு பார்த்தேன் உடம்பு சில்லுன்னு செலுத்துது அதுவும் சுந்தர மாமா கிட்ட படிக்கிறதுன்னா படிச்சுட்டு வந்து அப்போ தக தகன அக்னி வந்து நிற்கிற அப்பல என்னை பார்த்து லேசா சிரிச்சுண்டு கைய கூப்பிட நமஸ்காரம் பண்றப்பல இருந்தது அப்படியே ஒரு கஷணம் மெய் மறந்து போச்சு ம் நிஜமா நீங்க தீர்மானம் பண்ணியாச்சா எனக்கு மட்டும் இந்த அசட்டு கேள்வியெல்லாம் கேட்டுன்னு இருக்க முடியும்னு நினைச்சியா என்று அவள் தோலை தன் மீது தள்ளி அவள் முகத்தை திருப்பி வாயை கவி கொண்டார் அவர் அப்படி எத்தனை நேரம் இருந்தாரோ ஒரு நிமிஷமோ ஐந்து நிமிஷமோ ஒரு யுகமோ சட்டென்று அவரை பிடித்து தள்ளினாள் அலங்காரம் விளையாட்டாக அவரை உருக்களிக்க உருட்டினாள் அவர் கண்ணை ஒரு கையால் கொத்தினாள் நாளைந்து கணங்கள் ஊர்ந்தன கண்ணில் இருந்த கை நீங்கி அவர் தோலை புரட்டிற்று திரும்பினார் அவர் அலங்காரம் எந்த அலங்காரமும் இல்லாமல் குழந்தையாக கிடந்தாள் பெரிய குழந்தையாக கிடந்தாள் என்ன வடிவம் என்ன வாட்டசாட்டம் என்ன திரட்சி எவ்வளவு அங்க நிறைவு மார்பில் மாங்கல்யம் மட்டும் ஒரு ஓரமாக கிடந்தது இவ்வளவும் எனக்குத்தான் எனக்குத்தான் என்று அவர் மனம் விம்மிற்று நாளங்கள் புடைத்தன மேனி விதவிதத்து கொதித்தது கையால் தோளிலிருந்து மார்பு வயிறு இடை மீண்டும் ஏற்றம் முழங்கால் குதிரை முகம் பாதம் விரல் வரை தடவினார் இறுக அணைத்தார் அவ்வளவு பெரிய ஆகிருதியை அழகை கட்டை கட்டியாண்டுவிட பெரிகொண்டு துடித்தன உடலும் உள்ளும் இருக்கினார் புதைத்தார் கல்யாணமாகி பனிரெண்டு வருடங்களில் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கண்டதில்லை அப்படி மறந்ததில்லை அவளையும் அந்த மாதிரி மறந்து கண்டதில்லை பாங்குன்னு மணி இரண்டடித்தது அவருக்கு அயர்வு நிறைவும் ஒடுக்குமுமாக கண்ணிமையை வந்து அழுத்திற்று அந்த கண்மூடலுக்குள் அலங்காரத்தின் உருவம் அப்பட்டமாக அடைத்து நீண்டு கிடந்தது சிரமப்பட்டு கண்ணை திறந்து லேசாக பார்த்தபொழுது அலங்காரம் மீண்டும் உடுத்தி தன்னை மறைத்து பழைய அலங்காரமாக கிடந்தாள் அந்த மறைவை பார்க்க மனமின்றி மீண்டும் கண்ணை மூடிக்கொண்டார் அவர் பர்த்ருஹரி எழுதினானே அனைத்தையும் மறந்து ஒருமுகமாக பெண்ணோடு கூடும் லயத்தை உணராதவன்கள் பேரின்பம் பேரின்பம் என்று அலைகிறான்கள் என்று சொன்னானே என்று வந்த மாதிரி இணையில்லாத இரண்டில்லாத ஒரு நிலையில் திளைத்துதான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அது அந்த காலம் அன்று வந்த இணையில்லாத அந்த நிலை பிறகு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை மறுநாளிலிருந்து மொட்டை மாடி சூன்யமாக ஆகிவிட்டது அலங்காரம் அன்று அந்த உச்சத்தில் அவரை ஏற்றிவிட்டவள் அதன் பிறகு அப்படி அங்கு வரவில்லை எத்தனை வருடம் எத்தனை வருடம் நேற்று போல இருந்தது ஆனால் எத்தனை யுகம் எத்தனை யுகம் தண்டபாணிக்கு இப்போது நினைக்கும் போது பழிகாரம் உண்டை என்று குமைந்தார் அலங்காரம் என்று பெயர் வைத்தார்களே சரியாக லக்ஷ்மி சரஸ்வதி விசாலம் கௌரி சங்கரி என்று இத்தனை பெயர்களை விட்டுவிட்டு அலங்காரமாம் அலங்காரமாம் எவ்வடியாளுக்கு வைக்கிறார் போல முப்பது வருடங்களாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பாங் பாராமணி இப்போது கேட்கிறது இரண்டு அடிக்கிறது முனங்கினார் தண்டபாணி வழக்கம் போல் மூன்று மணிக்கு எழுந்திருக்கவில்லை அவர் கராரா கராரா என்று யாரோ கத்துகிற நாராசத்தை கேட்டு கண் திறந்து கொண்டது பொழுது வெளுத்து கிடந்தது கழுத்தில் கூட சாம்பல் இல்லாத ஒரு அட்டை கருப்பு அண்டங்காக்காய் மாடிப்படி நிலைக்கு மேல் அமர்ந்து காரி கொண்டிருந்தது பொழுதை பார்த்தவர் செய்யக்கூடாததை செய்துவிட்டார் போல பரபரவென்று எழுந்து பாயை சுருட்டி உள்ளே வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கினார் அப்பொழுது நன்றாக சூரியோதயமாகிவிட்டது மாடிப்படி இறங்கியதுமே தண்டபாணியின் முகம் சினுங்கிற்று 
ஊஞ்சல் பலகைக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாயில் கட்டம் போட்டு கருப்பு போர்வையார் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை மறைத்து ஒரு உருவம் படுத்திருந்ததைக் கண்டுதான் அந்த சினுக்கம் கடைசி பையன் பல் தேத்துவிட்டு முற்றத்திலிருந்து தாழ்வாரத்திற்கு ஏறி மாடத்து மடத்திலிருந்து விபூதியை எடுத்து நெற்றியில் பூசிக்கொண்டார் அதனால் படுத்திருப்பது மூன்றாவது பையன் கோபுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்த காவேரி தகப்பனார் இறங்கி வருவதை பார்த்து எழுந்தாள் எழுந்திரண்ணா மணி ஏழரை ஆயிடுத்து என்று அவர் முகத்தை பார்த்துவிட்டு கத்தினாள் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தாச்சாப்பா என்று உடனே அவரை கேட்டாள் இல்லம்மா இப்பதான் இறங்கி வரேன் தலைவலிக்கிறதா ஏம்பா தண்டபாணிக்கு அந்த பரிவை கேட்டு வெயில் புறப்பட்டும் தூங்கும் மூதேவியைக் கண்ட சினுக்கம் கூட மறைந்துவிட்டது பெண் குழந்தை பெண் குழந்தைதான் என்று ஆறுதலுடன் சற்று விம்மினார் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லம்மா என்னமோ ராத்திரி ரொம்ப நாழி ஆயிடுத்து தூங்க ஏமாந்து போயிட்டேன் கண்ண திறந்தா விடிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்னா நாலு மணி அஞ்சு மணிக்குத்தான் தூங்கியிருப்பேள் நீங்க இத்தனை நாழி கழிச்சு எழுந்திருந்ததில்லையப்பா அண்ணா அண்ணா எழுந்துறேன் என்று மீண்டும் கத்தினாள் காவேரி அவர் ஆறு மணிக்குத்தான் தூங்க ஆரம்பிச்சாரோ என்னமோ அவரை ஏண்டி எழுப்புற என்று அவர் பல்பொடியை எடுத்தார் சமையல் உள்ளிருந்து மூத்த பையன் காபியை சாப்பிட்டுவிட்டு பையும் கையுமாக கரிகாய் மார்க்கெட்டுக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தான் காவேரி இது அண்ணா கிட்ட கொண்டு கொடு என்று மாட்டுப் பெண் ஒரு டம்ளர் காப்பியை விபூதியிட்டுக் கொண்டு எதிரறைக்கு போன சின்ன மைத்துனனுக்காக கொண்டு கொடுத்தாள் காவேரி அதை வாங்கிக் கொண்டு போகும் பொழுதே கீழே படுத்திருந்த ஒருவம் போர்வையை விளக்கி முகத்தை காட்டிற்று ஒரு சோம்பல் முறித்துவிட்டு எழுந்தது அது பெரிய உருவம் தலையில் கட்டை மயிர் கிராப்பு லேசாக ஒற்றை கண் ஒரு கண் சற்று சிறுத்து இடுங்கினார் போல் இருக்கும் பெரிய முறுக்கு மீசை மார்பெல்லாம் பொசு பொசு வென்று மயிர் இடையில் ஒரு லுங்கி அந்த பெரிய தலையையும் மீசையையும் ரோமங்களையும் லுங்கியையும் முழங்கால்குள் சேர்த்து அதற்கு கீழ் கால்கள் பிரிந்து ஒரு முழ நிரந்தர இடைவெளியுடன் நிற்கும் பாதங்களையும் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய வெண்ணிறை தாடி வெள்ளாடு ஆங்காங்கு கருப்பு சுட்டி சுழிகளுடன் நிற்பது போல தண்டபாணிக்கு தோன்றும் பல் தேய்த்துக் கொண்டிருந்தவர் ஓரிரண்டு தடவை திரும்பியும் சிறிது கடைக்கண்ணாலும் தன்னை பார்த்தது அந்த உருவத்திற்கு தெரிந்துவிட்டது போலிருந்தது பாயை சுருட்டி அப்பாவாக இருக்கிறாரே மரியாதை காட்டி தொலைக்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று மனதை சுலுக்கிக் கொள்வது போல தம்பி படிக்கிற அறைக்கு போய் உட்கார்ந்து சோம்பலை முழுவதும் முறித்து தெளிவதற்காக போயிற்று தண்டபாணி வாயை காரி கொப்பளித்துவிட்டு குளிக்கும் அறைக்குள் புகுந்து விஷ்ணு சகசிரநாமம் சொல்லிக் கொண்டே அண்டாவிலிருந்த நீரை செம்பு செம்பாக எடுத்து தலையில் கவிழ்த்துக் கொண்டார் குளிக்கிறது நான் இல்லை என் உடம்பு குளிக்கிறது கால் விரல் அழுக்கெல்லாம் விரல் தேய்கிறது நான் இல்லை நானுக்கு அழுக்கும் கிடையாது குளியலும் கிடையாது இந்த உடம்பு நான் இல்லை அது பிரகிருதி இது வெறும் ஜடம் வியாதி கஷ்டம் பிடுங்கள் தொல்லை எல்லாம் அதற்குத்தான் எனக்கில்லை நான் ஒரு தொல்லையும் வாங்க மாட்டேன் ஏற்க மாட்டேன் நான் ஈஸ்வரனின் பிம்பம் இல்லை ஈஸ்வரனேதான் ஈஸ்வரனை எந்த கஷ்டம் எந்த ஏக்கம் வாட்ட முடியும் ஏக்கம் துன்பம் எல்லாம் உடம்புக்கல்லவா நான் ஈஸ்வரன் சகசிரநாமம் எனக்குத்தான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என் பெருமைதான் அது என்ற இரண்டு மூன்று பேர் சொன்ன தத்துவங்களை கலந்து ஒரு உருவமாக்கி பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் இன்றைக்கு எட்டி பேக்கரை மறுபடியும் படிக்க வேண்டும் ஒரு பொம்மனாட்டி எப்படி ஈஸ்வர தத்துவத்தை அனுபவித்து அனுபவித்து தோய்த்திருக்கிறாள் இந்த ஊர் பயல்கள் சமுத்திரத்தை தாண்டி அக்கறையில் இருக்கிற பயல்கள்லாம் வெறும் விராத்தியன்கள் நாம் தான் சர்வத்தையும் கண்டுவிட்டவர்கள் என்று பாலையும் வாழையும் பழத்தையும் பன்னீரையும் சிக்கனையும் ஊரில் இருக்கிற கல்லின் தலையில் கொட்டி கொண்டு அலைகிறான்கள் அந்த கல்லைப் போலவே இவன் புத்தியும் சிக்கு பிடித்து பொறுக்கு தட்டி பிசுக்கு ஒட்டி மக்காக கட்டி தட்டி கிடக்கிறது எங்கோ ஓடுகிற மனதை இழுத்து மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி என்று மீண்டும் மனசுக்குள் சொல்லத் தொடங்கினார் அவர் கூடத்திலிருந்து ஏதோ புதுக்குரல் கேட்கிறது தண்டபாணியின் மனம் பிரிந்து கூடத்திற்கு பாய்ந்தது ஊட்டியிலிருந்து வரேமண்ணே நேரே கார்ல வரேன் உட்காருங்களே அலங்காரத்தின் குரல் சிவசுவின் குரல்தான் அது இன்னும் சிறிது நேரம் கழித்து போகலாம் ஆனால் குளியில் தீர்ந்து விட்டது விரல் அழுக்கை கூட எடுத்தாகிவிட்டது எத்தனை நேரம்தான் குளிக்கிற நீரில் நிற்க முடியும் பேட்டியை பிழிந்து கொண்டு அறையில் ஈரத்துண்டுடன் கூடத்திற்கு வந்தார் தண்டபாணி சிவசு சமையலறையை பார்த்தவாறு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்தான் பக்கவாட்டில் தூணோரமாக அலங்காரம் நின்றிருந்தாள் 
புடவையால் வலது தோளை போர்த்திக் கொண்டு அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த சிவசு தண்டபாணியை கண்டதும் நமஸ்கார் அண்ணா என்று ஊஞ்சலை விட்டு எழுந்தா வாங்கோ எப்ப வந்தாப்ல இப்பதா ஊட்டிக்கு போயிருந்தேன் இங்கிலீஷ் கரிகாயெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இங்கே கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் காருங்கோ எழுந்திருப்பானேன் என்றார் தண்டபாணி அலங்காரத்திற்கு முன்னால் ஒரு கூடை அதில் காரட்டு முள்ளங்கி தக்காளி நூல்கோல் இன்னும் பெயர் தெரியாத இரண்டு மூன்று காய்கறிகள் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் வால்பேரி பழங்கள் காம்பு ஒடிக்காத வெங்காயம் காருங்கோ என்றார் மீண்டும் தண்டபாணி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து சிவசுவை சற்று நிமிர்ந்துதான் பார்க்க வேண்டும் அவன் அத்தனை உயரம் உடல் இரட்டை நாடி இல்லை ஒற்றை நாடியும் இல்லை முழு முழுவென்று பூசினார்போல் இருக்கும் நிறம் மாநிலத்திற்கு சற்று கூடுதல் பெரிய தலை ஆனால் அழகான தலை செதுக்கினார் போன்ற நீள மூக்கு கண்ணும் பெரிய கண் தலையில் லேசாக அலையிட்ட கிராப்பு நெற்றி முகட்டையும் அடைத்து நெற்றியையே அகலக்குறைவாக கூட காட்டிற்று அது முக அமைப்பு கூட நம்மூர் அமைப்பு இல்லை ஏதோ பாஞ்சாலம் துருக்கி பாரசீகம் அந்த மண்ணில் அமைந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மேனி கூட கை கால் இரண்டிலும் ஒரு அசாதாரணமான மெருகு ஊட்டத்தின் மெருகு விரல்களும் நீளமாக மழமழவென்று படல் நகங்கள் பளபளக்க பிரித்திருக்கும் இரண்டு கைகளிலும் சின்ன விரல் மோதிர விரல் இரண்டிலும் மோதிரங்கள் மின்னின லேசாக ஒரு தொந்தி ஜிப்பா போட்டிருந்தானவன் அந்த உயரத்தில் தொந்தி தனியாக தெரியாமல் மார்பிலிருந்து வரும்போது சற்று மேடிட்டு மீண்டும் நீளமாக சரிந்தது அறையில் கட்டியிருந்த வேட்டிக்கு ஒன்றரை அங்குல அகலத்தில் கப்பு சிவப்பு சிவராயர் கரை அது அவன் காலின் மழமழப்பையும் மிருகையும் கூட்டிக் காட்டிற்று அவனுக்கு வயது நாற்பத்தி எட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த உடலில் மெருகில் வனப்பில் களையில் முடியில் முழங்கினது முப்பத்தைந்து கண்ணில் தெரிந்தது அதற்கும் ஐந்து குறைவு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் அவனை பார்த்தவர்கள் என்று அவன் மாறியிருப்பதாகவே சொல்ல மாட்டார்கள் சற்று கூடி வைத்த சதைப்பற்று லேசாக வயிற்றில் விழுந்த மேடு இவற்றை தவிர வேறு எந்த மாறுதலையும் காண்பதற்கில்லை அப்படி ஒரு இளமை அவன் காலை சுற்றி சுற்றி அடிமையாக கிடந்தது அவனுடைய சொத்தில் பாதியோ காலோ உள்ளவர்கள் தின்றோ மேலும் பணம் பணம் என்று பறந்தோ தங்கள் வயசோடு இன்னும் இருபது வயதை சேர்த்து உடம்பிலும் தோளிலும் சுமந்து தள்ளாடியிருப்பார்கள் இவனையோ உரிமையுள்ள வயது கூட அணுக கூசினார் போல் இருந்தது ஆனால் அவன் தின்பதோ சம்பாதிப்பதோ குறைச்சலாக இல்லை என்பது ஊரறிந்த செய்தி அவனுக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் நூற்றி ஐம்பது வேலி சொத்து பூர்வீகம் நூற்றி இருபதுதான் இவன் தலைப்பட்டு இன்னொரு முப்பது சேர்த்துவிட்டான் ஒரு நாலு தொழில் முயற்சிகளில் அவன் டைரக்டர் பேங்குகளில் ரொக்கம் பங்குகள் குற்றாலம் கோடை நீலகிரி சென்னை இப்படி ஊருக்கு ஒரு வீடு தாத்தா பெயரில் ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் நாலந்து கல்லூரிகளில் அவர் பெயரிலேயே ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவி மானியங்கள் இன்னும் பல விவகாரங்கள் உட்கார்ந்துக்கோங்களேன் என்றார் தண்டபாணி பரவாயில்லனா நீங்க ஈரத்தோட நிற்கிறேள நீங்க உட்காருங்கோ நான் போய் வேட்டியை கட்டிக்கிறேன் ஆத்துல எல்லாரும் சௌக்கியந்தானே என்று கேட்டுக்கொண்டே மாடிக்குப் போக திரும்பினார் தண்டபாணி சௌக்கியந்தானா தண்டபாணி மாடிப்படி ஏறினார் சிவசு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து கொண்டான் வேஷ்டியை கட்டிக்கொண்ட தண்டபாணி கீழே இறங்கி போகவில்லை அறையிலிருந்த பெஞ்சின் மீதே ஜபத்திற்கு உட்கார்ந்து விட்டார் அந்த காலத்தில் ஒரு நாள் சிவசு தன் தங்கை ஜாதகத்தையும் ஒரு ஏழெட்டு வரன்களின் ஜாதகங்களையும் கொண்டு வந்தான் பொருத்தம் பார்த்து சொல்லுமாறு சொல்லி மறுநாள் வருவதாய் போனான் மறுநாள் வந்தான் மறுநாளும் வந்தான் அதற்கு மறுநாளும் வந்தான் இன்னும் நூறு ஜாதகங்களை கொண்டு வந்தான் வாராவாரம் ஒரு நாள் இரண்டு நாளாவது வராமல் இருக்க மாட்டான் அப்படித்தான் அவனுடைய ஸ்நேகம் ஆரம்பமாயிற்று தண்டபாணி சல்லடை போட்டு வஸ்திரகாயம் பண்ணி ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துக் கொடுத்தார் இதுதான் நடக்கும் என்று ஏதோ சொல்லி வைத்தார் அதுதான் நடந்தது சாதாரண ஆனால் கௌரவமான இடம் அடக்கமான பையன் பெரிய பதவி சிவசுவுக்கு ஆனந்தம் தாங்கவில்லை தண்டபாணி போட்ட கணக்குகளுக்காக ஒரு ஆயிரம் ரூபாயை சன்மானமாக கொடுத்தான் பத்தாறு வாங்கிக் கொடுத்தான் அவன் சம்சாரத்திற்கு ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்கிக் கொடுத்தான் மங்களத்துக்கு நீங்க தானா விளக்கேத்தி வச்சேள் இல்லாட்டா அவசரப்பட்டு ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன் எங்க சித்தப்பா பேச்சு கேட்டுட்டு என்று நமஸ்காரம் பண்ணி நன்றி உரைத்தான் 
ஆனால் காரியமானதோடு நின்றுவிடவில்லை சிநேகிதனாகவே தொடர்ந்து பழகினான் பழகிக்கொண்டே இருக்கிறான் பட்டணத்தில் இருந்தால் நான்கு நாளுக்கு ஒரு முறை இங்கு வராமல் இருக்க மாட்டான் விரை தெளிப்பது நடவு அறுப்பு சமயங்களில் கிராமத்துக்கு போவான் அப்போது மட்டும் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் என்று தொடர்ந்தார் போல அங்கேயே தங்கிவிடுவானோ என்னவோ ஜபம் செய்ய கண்ணை மூடிய தண்டபாணியின் கண்ணில் சிவசுந்தரத்தின் போக்குவரத்துகள்தான் வந்து கொண்டிருந்தன எனவே அதை ஒதுக்க மீண்டும் மந்திரத்தை மனதுக்குள் சொல்லி அதையே பார்த்து கேட்க ஆரம்பித்தார் சிறிது நேரம் பேச்சு கேட்கவில்லை அலங்காரம் சிவசிவுக்கு காப்பி கொண்டு வர அடுக்களைக்குள் போயிருக்காளோ என்னவோ வாங்க சார் எப்ப வந்தீங்க என்று கோப்புவின் குரல் கேட்கிறது பிள்ளையாண்டான் இப்போதுதான் காலை கடனை முடித்துவிட்டு பல் தேய்க்க திரும்பியிருக்கிறான் போலிருக்கிறது யாரது அட கோபுவா இப்பதான் வரேன் என்னடா இது நீ எப்ப மதம் மாறினே சிவசுவின் குரல் இடுப்பில் இருக்கிறத பார்த்து சொல்றீங்களா இது கைலி இல்ல சார் லுங்கி சராங்க சிங்கப்பூர்லிருந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு போன வாரம் வந்தாரு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு நீ மட்டும் குட்டையா ஒரு முழுக்கை தொலைத்தொல சட்டையும் அகலமா ஒரு பெல்ட்டும் போட்டுண்டியோ எங்க ஊர் ரகுமான் ராவுத்தரு சபரு போயிட்டு நாகப்பட்டினத்துல கப்பல்ல இறங்கி வராப்பிலேயே இருக்கும் பார்மா சார் சதாய்க்கிறத இது நைட் ட்ரெஸ் சார் காப்பி சாப்பிட்டீங்களா சார் காவேரி சாருக்கு காப்பி கொண்டு கொடுடி நீ சாப்பிட்டுடா முன்னாடி அப்புறம் முடிஞ்சா எனக்கும் கொண்டா கோப்பு மரக்காயர் கொடுத்ததுதான் நான் சாப்பிட்றேன் இன்னைக்கு கொடுக்குறேன் சார் நீதான் கொடுக்க வேண்டும் காவேரியா கொடுக்க போறா இல்ல வேம்பு கொடுக்க போறானா சிவசு வந்தால் அதிகமாக பேசுவது கோப்புதான் வேம்புவும் காவேரியும் வாங்கோ உட்காருங்கோ என்று சொல்லிவிட்டு தங்கள் அறைக்குள் முடங்கி விடுவார்கள் என்ன காவேரி லட்சியமே பண்ண மாட்டேங்கிறியே என்பான் சிவசு அதற்கு பதிலாக ஒரு புன்னகையை கொடுத்துவிட்டு உள்ளே மறைந்து விடுவாள் காவேரி லட்சியம் பண்ணாமல் தான் இருக்கிறேனே அதை சொல்லி வேற நீயாக அம்பலப்படுத்திக் கொள்வானேன் என்பது போலிருக்கும் அவள் புன்னகையும் அதுவும் அவளும் மறைகிற சுருக்கும் வேம்பு மட்டும் நின்று ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிட்டு போவான் பட்டு என்னமாமா பண்றான் பியூசி வாசிக்கிறான்டா என்ன எடுத்துட்டுருக்கான் காமர்ஸ் லாஜிக் ஏன் ஆடிட்டரா போகலான்னு நினைச்சுட்டுருக்கானா அவன் இதுல கரையறட்டும் முதல்ல வேம்பு அவ்வளவோடு உள்ளே போய் விடுவான் பெரியவர்களோடு நமக்கென்ன என்று சொல்வது போலவும் இருக்கும் நான் உன்னோடு இவ்வளவு பேசினதே அதிகம் என்று சொல்வது போலவும் இருக்கும் அவன் அப்பால் போவது முன்பெல்லாம் அப்படியில்லை அண்ணா என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டே அவன் உள்ளே வந்ததும் காவேரி வேம்பு யாராவது அவசர அவசரமாக மாடி ஏறி வந்து அப்பா அப்பா அவர் வந்திருக்கிறார்ப்பா என்று தழைத்து மரியாதை குரலில் தெரிவிப்பார்கள் அவரும் இறங்கி போவார் ஒரு நாள் சரி வரட்டுமே என்றார் தலை நிமிராமல் தண்டபாணி காவேரி திரும்பி இறங்கிவிட்டாள் சிவசு கீழேயே ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து பேசிவிட்டு போய்விட்டான் இன்னைக்கு மத்தியானம் சிவசு மாமா வந்திருக்கார்ப்பா என்று இரவு அவர் அச்சாபீஸிலிருந்து வந்தவுடன் பல செய்திகளுக்கு நடுவில் ஒன்றாக சொல்வார்கள் இப்பொழுது அதை கூட சொல்வதில்லை அது அவ்வளவு முக்கியமான செய்தி இல்லையா அவன்தான் முக்கியமில்லாமல் போய்விட்டானா இல்லை பாலும் பழகி புளித்து போன சமாசாரமா முகத்தை சுழித்துக் கொண்டார் தண்டபாணி மனம் சூன்யமாகவில்லை சாகவும் இல்லை பகவானை கடிந்து கொண்டார் உனக்கே இஷ்டமில்லையாக்கும் இங்க வந்து உட்கார நானும் என்னாலான முயற்சிகள்லாம் செய்து பார்க்கிறேன் நீ மனது வைத்தால் இத்தனை அலைகளையும் ஓய செய்து நீ வந்து உட்காரலாம் கும்பாபிஷேகம் கோவில் என்று அலைகிற பயல்களைத்தான் உனக்கு பிடித்திருக்கிறார் போல இருக்கிறது என்று கோபித்து மீண்டும் மனதை சூன்யமாக்கிக் கொண்டார் சிவசு ஊட்டியின் குளிரையும் கோடைக்கானல் குளிரையும் ஒப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் டில்லிக்கு விமானத்தில் போய்விட்டு வந்ததை பற்றி சொல்கிறான் அப்பனா வரட்டுமா மன்னி என்று சொல்லிக் கொள்கிறான் வரட்டுமா வரட்டுமா என்று சொல்லுவது இது நாலாவது முறை உத்தரவு கிடைக்கவில்லை போல் இருக்கிறது அல்லது ஊஞ்சலின் மகிமையாக இருக்க வேண்டும் அந்த ஊஞ்சல் அத்தனை அழகு அது என்ன பலகையோ தேக்கோ கருங்காலியோ பலாவோ என்னவென்று கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஒரு வழவழப்பு பலவளப்பு நல்ல அகலம் வேறு ஒரு ஆள் தாராளமாக படுத்து புரளலாம் அகலமோ பலவளப்போ வைரமோ அதில் உட்கார்ந்தால் ஒரு இதம் தன் வீட்டில் இருக்கிறார் போன்ற ஒரு பாத்தியம் எல்லாம் உண்டாகும் ஒரு ஜட ஊஞ்சலுக்கு எப்படி இவ்வளவு உயிர் வரும் 
பிறரை சந்தோஷப்படுத்துகிற ஆற்றல்தான் எத்தனை தண்டபாணிக்கு லேசாக புன்னகை வந்தது கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்தவர் மனசுக்கூட ஊஞ்சலாகத்தான் லேசாக ஆடுகிறது நீ இதிலே வந்து உட்காரலாம் இது தேக்கு ஊஞ்சல் இல்லை நெட்டி ஊஞ்சல் மூச்சுவிட்டால் ஆடும் அது கூட படாது நான் வந்து உட்கார என்று நீ சொல்லலாமோ உனக்கு நெட்டியை விட லேசாக இருக்க முடியுமே என்று மல்லுக்கு நின்று கொண்டிருந்தார் மீண்டும் மனது வாளை சுருட்டிக் கொண்டது படுதாவில் அசையவே இல்லை கண்ணுக்குள் ஆரஞ்சு வர்ணம் மட்டும் குழம்பாக தெரிந்தது அதெல்லாம் சரிமண்ணி நீங்க ஆத்து பக்கமே வரலையே வந்து மாச கணக்கா இருக்கும் போல இருக்கே ரங்கம் கூட போன வாரம் சொல்லிண்டே இருந்தா மண்ணிய காணவே இல்லையேன்னு பொய் பொய் என்று மூடின கண்ணை இடுக்கினார் தண்டபாணி புருவம் சுளித்தது ரங்கம் அப்படி சொல்லியிருக்கவே மாட்டாள் நீதான் சொல்கிறாய் அலங்காரத்தை குழியை வெட்டி புதைக்க வேண்டும் என்றுதான் அவள் சொல்லியிருப்பாள் அதுவும் சொல்வதற்கில்லை ரங்கம் உண்மையாகவே அப்படி கேட்டிருக்காளாம் தொம்மநாட்டிகளில் ராட்சசிகளும் உண்டு சீதையும் உண்டு ராட்சசிகளிலேயே மந்தோதரி இல்லையோ அலங்காரம் என்ன பதில் சொன்னாள் என்று காதில் விழவில்லை நான் தான் இப்படி அலையிறேன் வேலை மெனக்கட்டவன் சிவசுவின் குரல் ஒழியவே இல்லை என்று அலங்காரம் பதில் சொல்லியிருப்பாள் போல் இருக்கிறது அதை கேட்டுவிட்டுதான் இப்படி செல்ல காய்ச்சல் காய்க்கிறான் சிவசு இஷ்டம் இருந்தா வரலாம் நானும் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நூத்தம்பது வேலி பயிர் செலவையும் கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் கம்பெனி மீட்டிங்க்கு போறேன் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் போய் கவனிச்சுக்கிறேன் பட்டணம் வரேன் திருச்சி போறேன் ஊட்டிக்கு போறேன் இங்கேயும் வரேன் வரணும்னு சிரத்த இருந்தா வரலாம் அண்ணாவை அழைச்சுட்டு நீங்க தான் வரப்படாதா என்ன என்னை எதுக்காக அழைச்சுட்டு வரணும் ஸ்ரத்தையா ஏ எப்பா பெரிய வார்த்தையா போடுறானே பகவானை பார்க்கிற ஆசைக்கு போடுகிற வார்த்தையாயிற்றே யாரு அங்க அலங்காரத்தின் குரல்தான் வாசலில் சைக்கிள் ரிக்ஷா பிரேக் போட்டு நிற்கிற ஓசை அப்புண்ணாப்பா காவேரியின் குரல் என்னது பெஞ்சில் உட்கார்ந்திருந்த தண்டபாணி விருக்கென்று எழுந்து ஜன்னலண்டை போனார் கீழே தெருவை பார்த்தார் அப்புதான் அப்புதான் பெட்டியை எடுத்து வாசல் படியில் கொண்டு வைக்கிறான் அப்புதான் குப்பென்று தொண்டையில் எதையோ அப்பி நிறைத்தார் போல் இருக்கிறது அப்பு அப்புதான் அப்பா அப்பா என்று குரல் கேட்டு திரும்பினார் தண்டபாணி காவேரி வகுப்பில் விடை சொல்வது போல கையை கையை உதறிக்கொண்டே அப்புண்ணாப்பா அப்புண்ணாப்பா என்று நெஞ்சுக்குள் எதையோ போட்டுக்கொண்டு குதித்தாள் தண்டபாணிக்கும் அப்படி குதிக்க வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் அவர் நெஞ்சுக்குள் காவேரி மாதிரியே குதித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார் பார்த்தேண்டி எங்க இதோ எப்ப இப்பதான் இதோ இது கூட நேக்கு முன்னாலேயேதான் பார்க்கணுமாக்கும் மூஞ்சிய பாரு என்று உதட்டை பிதுக்கினாள் காவேரி தண்டபாணி இடையில் சுற்றி இருந்த உத்தரியத்தை அவிழ்த்து மேலே போட்டுக்கொள்ளாமல் காவேரியின் குதியை தொடர்ந்து கொண்டே கீழே இறங்கினார் வேம்பு படுக்கைச் சுருளை எடுத்து வைத்தான் ரிக்ஷாக்காரன் ஒரு பெட்டியையும் அப்பு ஒரு பெட்டியுமாக உள்ளே எடுத்து வந்தார்கள் வாடா அப்பு அப்பு என்றாள் அலங்காரம் அம்மா என்னடா கோபு மீசியை எப்ப எடுத்தே என்று ஊஞ்சலை பார்த்தான் அப்பு மறுகணமே சற்று குழம்பி உற்று பார்த்தான் சிவசு மாமானா என்றாள் காவேரி மாமா சௌக்கியமா சார் என்றான் அப்பு சௌக்கியந்தான் எந்த வண்டியில வர தூத்துக்குடியிலப்பா அன்னைக்கே வரேன்னு எழுதியிருந்தியே எழுதியிருந்தேன் வாத்தியார் பேத்துக்கு கல்யாணம் உங்களுக்கு பத்திரிக்கை வரல வந்தது அதுக்கு அத்தையும் புறப்பட்டு போனா நான் வந்தப்புறம் போகலான்னு சொன்னா நீ போகலையோ வீட்டை யாராவது பார்த்துக்கணுமே இருக்க சொன்னா நமஸ்காரம் பண்றேன்பா என்று அப்பா அம்மா இருவரையும் விழுந்து வணங்கினான் அப்பு சிவசு சார் உங்களுக்கும் பண்றேன் எனக்கு என்னத்துக்கு கூசி குறுகி எழுந்தான் சிவசு அதற்குள் அப்பு விழுந்து விட்டான் எழுந்து காலை தொட்டு கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டான் அடடா என்று நிர்மாலியம் காலில் பட்டுவிட்டது போல பின்னுக்கு நகர்ந்தான் சிவசு என்னது குழந்த பண்றான் என்றாள் அலங்காரம் குழந்தையா நன்னா இருக்கே என்று அப்புவை நிமிர்ந்து பார்த்தான் சிவசு சிவசுவே நிமிர்ந்து பார்க்கும் உயரம் அப்பு பார்த்துக்கொண்டே சொன்னான் சிவசு வேத வித்துன்னா எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாவாவது ஆனா வயசுலே கூட இருக்கேனேனு கால தொட்டுப்பிட்டார் அதுவும் நல்லதுதான் அப்படியாவது தொடக்கிடைச்சதே என்று மீண்டும் குறுகினான் சிவசு 
என்ன நீள பேசிண்டே போறேளே என்றாள் அலங்காரம் தண்டபாணிக்கு முதுகு தண்டு சில்லிட்டது அடத்தடியா உனக்கு கூடவா இப்படியெல்லாம் பேச தோன்றுகிறது ஒரு கணத்தில் பழுச்சென்று நல்லதாக ஒன்றை சொல்லிவிட்டானே புத்திசாலி இல்லாமலா இப்படி விளங்குற நீ என்று மனதிற்குள் திகைத்து நின்றார் அதற்குள் நமஸ்காரம் பண்றேனா என்று காவேரி அப்புவின் முன்னால் வளைந்து வணங்கினாள் நானும் பண்றேன் என்று வேம்பு தொடர்ந்தான் மண்ணி இது எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டே எதிரறை நிலையண்டை வந்து நின்றாள் யாரங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டே அப்போது கோபு குளிக்கும் அறையிலிருந்து வெளிபட்டு வந்தான் அடடே அப்புவா எப்படா வந்தே இப்பதாண்டா வரேன் நானும் நமஸ்காரம் பண்றேண்டா உனக்கு ஏ ஏ ஈர வேட்டியோட பண்ணாதடா என்று மறித்தார் தண்டபாணி நீங்க போங்கப்பா அப்புறம் மறந்து போயிடுவேன் என்று அப்படியே விழுந்து விட்டான் கோபு டேய் என்ன ஜோராயிட்டடா நீ என்ன ஹைட்டு என்ன கருத்து நாளைக்கு நீ குடுமி எடுத்துட்டு கிராப் வச்சுக்கோடா கிராப்பு மாத்திரம் வச்சா அப்பு இவன் பர்சனாலிட்டி ஒரு பயலுக்கு வராதுமா இந்த மெட்ராஸ் சிட்டி முழுக்க என்ன சிவசு சார் நான் சொல்றது சரிதானே ரொம்ப ஜோரா இருக்கடா என்று அவனை கட்டிக்கொண்டு முச்சென்று கன்னத்தில் ஒரு முத்தமிட்டான் அப்பு அச்சிச்சோ என்று காவேரி குனிந்து முழங்கால் இடுக்கில் கையை கொடுத்து சிரித்தாள் உட்கார்றா இப்படி வாடா உஞ்சல்ல உட்கார்லாம் சிவசு சார் நீங்களும் உட்காருங்க என்னம்மா காப்பி கொண்டு வந்து கொடுமா என்று அப்புவை இழுத்து கொண்டு போனான் கோபு எல்லோரும் அப்புவை சுற்றி சுற்றி நின்றார்கள் சிவசு தனியாக நின்றான் நாலு வினாடி கழித்து நான் வரே மன்னி என்றான் சரி என்றாள் அலங்காரம் நான் வரேன் என்று பொதுப்படையாக சொல்லிக் கொண்டான் சிவசு ரைட் சார் வெஜிடபிள்ஸ்கெல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அலங்காரம் மட்டும் இடைக்கழி வரையில் போனாள் திரும்பி வந்தாள் அவனை பார்த்தாள் அப்பு அக்னி மாதிரிதான் நின்று கொண்டிருந்தான் அம்மா என்று அவளை பார்த்தான் அப்பு அலங்காரத்திற்கு இறைத்தது அப்படி அவனை பார்த்தாள் அப்புவுக்கு அந்த அலையை தாங்க முடியவில்லை சற்றென்று எழுந்து பையிலிருந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் வாங்கின பூப்பந்தை எடுத்து கொடுத்தான் டே எத்தனை பெரிய குடுமிடா பொம்பளை மாதிரி அவுத்து விட்ட தலைமையர் தொட மட்டும் வரும் போல இருக்கே அப்படின்னா பூவை இன்னைக்கு கொஞ்சம் வச்சுட்டுமா என்று அவனை தலையையும் மார்பையையும் கையையும் மாறி மாறி பார்த்து பூரித்துக் கொண்டிருந்தான் கோப்பு காவேரி அதை பார்த்தாள் என்னண்ணா இப்படி பார்க்கற அப்புண்ணா மாதிரி உனக்கும் தட்டிக்கிட போறதேன்னு பார்த்து வச்சுக்கிறையா என்று சிரித்தாள் தட்டிக்கிடவா என்னது நீ குளிக்க போயிருந்தோ இல்லையோ அப்புண்ணா வந்து உள்ள நுழைஞ்சதும் ஊஞ்சல்ல சிவசுமாமா உட்கார்ந்திருந்தத பார்த்து நீனும் நினைச்சுண்டு என்னடா கோப்பு மீசையை எப்படா எடுத்தேன்னு சத்தம் போட்டு கத்தினாலே பார்ப்போம் சிவசு மாமா திரும்பினார் அப்புண்ணா மூஞ்சிய அப்ப பாக்கணுமே என்று சிரித்தாள் காவேரி சட்டுன்னு ஏதோ தட்டுக்கிட்டு போயிடுத்துடி அதனால நடி என் பர்சனாலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு தானே ஆச்சப்போ ஒரு ரெண்டு செகண்ட் அப்படிதான் இருக்கட்டுமே சிவசு சார் மாதிரி பர்சனாலிட்டி பணம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நான் இங்கேயா இருப்பேன் இந்த மாட்டுக்கொட்டா சந்தில இங்கேயோ இருப்பேன் சரி இன்னைக்கு ரெண்டு செகண்ட் அப்படி ஆயிட்டனாக்கும் சரிதாண்டா சரி பல்ல தேய்ச்சிட்டு வாடா குழந்த காபி சாப்பிடலாம் என்று அலங்காரம் அப்பூவை அவசரப்படுத்தினாள் கா காப்பியா சரி இதோ வந்துட்டேன் ஏண்டா இழுக்கிறியே நீ காப்பி சாப்பிட மாட்டியா என்றான் கோப்பு காப்பி ஏதுடா பாடசாலையில அரிசி காப்பி தான் நீராரமா அத்தானே இல்லாட்டி பர்சனாலிட்டி இப்படி இருக்குமா ஏமா அப்புவுக்கு ஒரு அண்டா நிறைய காப்பி போடு சொல்றேன் ஜாதகம் பார்க்க வந்த யாருடனோ பேசி மாடியில் உட்கார வைத்து விட்டு திரும்பிய தண்டபாணி அங்கு வந்து நின்றார் பவானி அம்மா சௌக்கியந்தானேடா அப்போ சௌக்கியந்தான்ப்பா உங்களை ரொம்ப விசாரிச்சா அவ மருமா அங்கதானே இருக்கா இந்து என்றாள் அலங்காரம் இருக்கா ஏ மாமியாரோட இல்லையா இல்ல இங்கேதான் இருக்கா ஏ என்னமோ ஒத்துக்குள்ளையோ என்னமோ அப்படி தக தகன்னு உருக்கி வார்த்த மாதிரி இருப்ப அவளுக்கு வந்தத பாரே என்றார் தண்டபாணி பாவம் அப்பண்ணா அங்க போறதே இல்லையா ம்ஹும் அந்த பெண்ணின் நினைவாகவே அப்புவின் முகத்தை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் அலங்காரம் ஏமா பல் தேயின்னு அவனை சொல்லிட்டு ஊர்கதையெல்லாம் பேசிட்டு நிக்கிறியே டேய் நீ போடா பல் இங்க வாயே நான் பேசிட்டு தரேன் இங்க வாடா 
என்று அவனை இழுத்துக்கொண்டு குளிக்கும் அறையில் விட்டு எல்லாவற்றையும் கொடுத்துவிட்டு வந்தான் கோபு ஈரத்துண்டோடவே இந்த உபசாரம் எல்லாம் செய்யணுமா வேட்டிய கட்டிக்கோயண்டா என்றாள் அலங்காரம் அவர்தான் வேத படிச்ச வித்வானாச்சே அதனால ஆச்சாரமா ஈர வேட்டியோட கொடுத்துட்டு வரேன் போறது அதாவது தெரியறது ஓ மீசையும் ஓ தூக்கமும் நீயும் என்ன அப்படி சொல்லிட்ட நீ என் பர்சனாலிட்டிக்கு என்னமா குறைச்சல் அப்பு மாதிரி ஒசரம் இல்ல அதுதானே நான் தம்பிதானே அதுக்காக அப்படி இருக்கிறேன் வேற என்ன குறைச்சல் அப்புவே சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டானே சிவசு சார் மாதிரி இருக்கேன்னு சரிதாண்டா போடா போய் வேட்டியை கட்டிக்கோ முதல்ல என்றாள் அலங்காரம் தண்டபாணி புன்னகை பூத்து கொண்டு நின்றார் அதையும் பார்த்தாள் அலங்காரம் வெறும் வரட்டு பார்வை ஆனால் அது உள்ளுக்குள் அவரை சுட்டு சாம்பலாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று அவருக்கு உணராமல் இருக்க முடியவில்லை சந்தோஷ வெறியில் அந்த புன்னகையை உள்ளே விழுங்கினார் அவர் நெஞ்சு அதை வாங்கிக் கொண்டு வெளியே தெரியாமல் சிரிக்கத் தொடங்கிற்று ஜாதகம் பார்க்க வந்தவர்கள் பார்த்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் அவர்களை அனுப்பிவிட்டு தண்டபாணி கீழே இறங்கும்போது இன்னொருவர் கீழே இருந்து மேலே வந்து கொண்டிருந்தார் நமஸ்காரம் என்றார் வந்தவர் நிமிர்ந்து கொண்டே நமஸ்காரம் இன்னைக்கு கடை கட்டியாச்சே சுவாமி இனிமே நாளைக்கு தான் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே அவரை கடந்து இறங்கினார் தண்டபாணி இறங்கி அவரை திரும்பி பார்க்காமலேயே கூடத்திற்கு வந்துவிட்டார் கூடத்தில் எல்லோருக்கும் சாப்பிட இலை போடப்பட்டிருந்தது அப்ப என்று கீழ்படியில் நின்று எழுத்தார் வந்தவர் நாளைக்கு காலமே வரலாம் வந்தவர் முகம் விழுந்து மெதுவாக நகர்ந்தார் காவேரி அவர் வாசற்படி இறங்கியதும் கதவை தாவிட்டு வந்து பாவம் பா என்று சொன்ன வண்ணம் எல்லோரிடமும் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அப்பா என்ன இவ்வளவு நிர்தாஷியமா சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா அச்சரியமா இருக்கே என்று அப்பு கண்ணை அகல விழித்து சிரித்தவாறு இலைமுன் உட்கார்ந்தான் பின்னென்ன நம்பிக்கை இல்லாத காரியத்தை எத்தனை நாடிதான் போட்டுண்டு மாரடிக்க முடியும் என்று இலையில் நீரை தெளித்து துடைத்தார் தண்டபாணி நம்பிக்கை இல்லையா என்ன இது பகவானை நிஜமா நம்புறவன் இப்படி கிடந்து அலைவானோ இதிலெல்லாம் மனச போட்டு இறைச்சா பகவான் கிட்ட நம்பிக்க வராதுடாப்பா இந்த பயல்கள் என்னமோ எல்லாமே தாங்களே முன்னாடியே தெரிஞ்சுண்டு கிழிச்சிட போறாப்ல நினைச்சுண்டு அடையிறான்கள் அப்படின்னா நம்பிக்கை இல்லாமலா இத்தனை நாளும் நீங்க ஜாதகம் பார்த்து சொல்லிருக்கேள் நம்பிக்கையா எனக்கா லவ லேசம் கிடையாது எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியும் ஆச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறானுங்களே நீங்க நம்பாட்டா பரவாயில்ல அதுக்காக உங்க கணக்கு பொய்யாயிடுமாங்கிறானுங்கள் சரி வாடகை காச்சு பாலு காச்சு காலேஜ் சம்பளத்து காச்சுன்னு வாங்கி போட்டுக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் புரியலப்பா ான் அப்பு என்ன புரியல முதல்ல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்றதே ஆச்சரியமா இருக்கு துளி கூட கிடையாது உங்க அண்ணா கல்யாணத்துக்கு கூட நான் ஜாதகம் பார்க்கலையே பெண் பார்த்துட்டு வந்தான் பிடிச்சதுன்னு நான் மனிஷாலையும் பிடிச்சிருந்தது சரின்னாச்சு உங்க மண்ணி ஜாதகத்தை நான் பார்த்ததே இல்லையே உன் கல்யாணத்துக்கும் அப்படித்தான் நடக்க போறது அவனுக்கு கல்யாணம் இருக்கட்டும் அவன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி பண்ணட்டும் முதல்ல என்றாள் அலங்காரம் தண்டபாணி அவளை சற்று நிமிர்ந்து பார்த்தார் வழி பண்ணாமலா சொல்றேன் என்ன பண்ணிருக்கு அவன் அடுத்த மாசம் உன் கையில இருநூறு ரூபாய கொண்டு வப்பான் அப்ப அவனையே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ ஏன் இருநூறு ரூபாயா சம்பளமா எங்கப்பா எங்கப்பா பறந்தாள் காவேரி எச்ச கைய ஆட்டாதடி என்றான் மூத்த பையன் எப்பா எப்பா சொல்லுங்கப்பா இப்ப ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லை உனக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு நாழியாச்சு பேசாம போ அடுத்த மாசம் தானே தெரியும் போங்கப்பா நீ போ முதல்ல சாப்பாடு முடிச்சுண்டு சொல்லட்ட போங்கள சாப்பாடு முடிந்தது காவேரியும் பையன்களும் கிளம்பி விட்டார்கள் கோப்புவுக்கு கம்பெனியில் வேலை அவன் ஒரு மணி முன்னமே போய்விட்டான் மாடிக்கு போன தண்டபாணி அப்புவை கூப்பிட்டார் என்னப்பா என்று கொண்டே வந்தான் அவன் உட்கார் இப்படி பரவாயில்ல உட்காரு சொல்றேன் இப்படி அப்பு பெஞ்சு மீது உட்கார்ந்தான் ராத்திரி ரயில்ல தூங்கினியோ சுமாரா தூங்கினேன் நன்னா தூங்கலையாக்கும் ரயில்ல எப்படி முடியும் அப்படின்னா மத்தியானம் முழுக்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ தூங்கு சாயங்காலமா அஞ்சு மணி சுமாருக்கு ஆபீஸ் பக்கம் வர முடியுமோ முடியறது என்னப்பா 
வரேன் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் சில பேருக்கு வேதாந்த பாடம் சொல்லிண்டு வரேன் அவர்கள்கிட்ட உன்னை பத்தி சொல்லி வச்சிருக்கேன் வேதத்துல முக்கியமான பாகமா சொல்லிக்கணும்னு ஆசாவாளுக்கு அர்த்தத்தோட முழுக்க படிக்கணும்னு சொல்றா உன்னால முடியுமோ பாக்குற பார்த்துதான் ஆகணும் பதினாறு வருஷம் உன்னை எங்கேயோ அனுப்பிச்சு செத்து போன புஸ்தகம்லாம் படிக்க வச்சுட்டுருக்கானே உங்க அண்ணா இந்த செத்து போன ஞானத்துக்கு பணமும் நிறைய சம்பாதிக்க முடியும்னு அவனுக்கு தெரியணுமோ இல்லையோ பணம் கொடுக்கறதுன்னா உசுர் உள்ளதுதான்னு அவனுக்கு உரைக்க தொடங்கும் அவன் வேடிக்கையா சொல்லியிருப்பான்ப்பா இல்ல தன்னை போல நிறைய சம்பாதிக்க முடியாதே தம்பின்னு கவலையில சொல்லியிருப்பான் ஆனா அவள் எல்லாரையும் விட என்னத்தானே நீங்க ஒசந்த படிப்பா படிக்க வச்சிருக்கேள் தண்டபாணி அவனை உற்று பார்த்தார் நிஜமாவா என்று கேட்டார் எனக்கு மனசு நிம்மதியா இருக்குப்பா எதை தெரிஞ்சுண்டா வேற ஒன்னும் முக்கியம் இல்லையோ மற்றதெல்லாம் படிச்சா போல ஆயிடுமோ அதுக்கு ஆதாரமானத தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிம்மதியா இருக்கு நிறைவா இருக்கு நிஜமாவா நான் வெளிக்காகவா பேசுறேன் எம்பா தண்டபாணி தலையை மெதுவாக ஆட்டினார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கவலையும் கிடையாதுடா அப்பு துளி கூட கவலை கிடையாது யார் உங்களை கவலைப்பட சொன்னா இல்லடா அப்பு லோகம் ஆரம்பிச்ச நாளிலிருந்து சம்பாதிக்கிறவனுக்குத்தான் மதிப்பு அதுவும் பொம்மை நாட்டிகளுக்கெல்லாம் இருந்தாத்தான் மதிப்பு வரும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அழகா இருக்கணும் முரடாவும் இருக்கணும் புத்திசாலியாகவும் இருக்கணும் எல்லாமுமாகவும் இருக்கணும் ஒன்னு இருந்தா மட்டும் போராது அப்படி இருக்க முடியலனா கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருந்தா போறது புத்திசாலியா இருந்தா பணக்காரனா இருக்கணும் பணக்காரனா இருந்தா புத்திசாலியா இருக்கணும் ரெண்டுமா இருந்தா கீர்த்திமானா இருக்கணும் அதுவும் இருந்தா பலசாலியா இருக்கணும் அதுவும் இருந்தாலும் தன் மனசுபடி நடக்கணும் அப்பு சற்று குழம்பி அவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அதுக்காகத்தான் நான் ஒரு வழி சொன்னேன் கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருந்து விட்டா ஒரு வயத்துக்கு வேதம் எப்படியாவது சாப்பாடு போட்டுடும் அப்பா அம்மாவுக்கு அதிகமா செய்யறதுக்கு பணம் கிடைக்காதோ என்னவோ கைய வலிக்கிறதுன்னா வெட்டி விடலாம்னு வைத்தியம் சொல்றியடா அப்போ நான் ஒரு பேச்சுக்காக சொன்னேன் என் மேல குறை இருக்குமோ உனக்குன்னு சம்சயமா இருந்தது அது இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு குறை இல்லாதது மட்டும் இல்லை மற்ற படிப்பு படிக்க வச்சிருந்தா இப்படி சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டேன்பா நாற்காலியை விட்டு எழுந்து பணியனையும் சட்டையையும் போட்டுக்கொண்டார் தண்டபாணி அப்ப நாலு அஞ்சு மணி சுமாருக்கு ஆபீஸ் பக்கம் வந்து சேரு நான் வரட்டுமா சரிப்பா தண்டபாணி கீழே இறங்கினார் அப்பவும் தொடர்ந்தான் அவர் போன பிறகு கீழே நிற்கவும் கூச்சமாக இருந்தது அம்மாவும் மண்ணியும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் கண்மூழி சிரிப்பி ஏடா பூ மாடியில கொஞ்ச நாளை படுத்துண்டு தூங்க என்று அம்மா சொன்னதும் அப்பு மாடிக்கு ஏறிவிட்டான் அலமாரியிலிருந்து புத்தகங்களை புரட்டி புரட்டி இருந்த இடத்திலேயே வைத்தான் பெஞ்சில் ஒருங்கழித்து முழங்கையை தலைக்கடியில் வைத்து படுத்தான் மோட்டார் ஹாரன் சத்தங்கள் எங்கோ மோட்டார் சைக்கிள் ஓடுகிறது பஸ் ஓசை நெருங்கி வந்து தேய்கிறது யாரோ துடைப்பம் விற்றுக்கொண்டு போகிறான் எதிர் சரக்கில் மூன்று வீடு தள்ளியிருக்கும் குழாயடியில் வாக்குவாதம் கூச்சல் வலுக்கிறது அப்போ எழுந்து ஜன்னல் வழியாக பார்த்தான் கூட்டம் அதிகமாக இல்லை நாலந்து பெண் பிள்ளைகள் தான் இருந்தார்கள் கூச்சலை மட்டும் கேட்டபோது பெரிய கும்பலாக கூடியிருக்குமோ என்று தோன்றிற்று திடீரென்று கூச்சல் போடுகிற ஒரு பெண் பிள்ளை கோபம் தாங்காமல் எதிரியின் முன் வந்து சட்டென்று திரும்பி அரை புடவையை தூக்கி பின்பக்கத்தை காட்டி அவளை அவமானப்படுத்திவிட்டு இப்பால் வந்தாள் பெரிய சிரிப்பு ஒன்று எழுந்தது அப்பு தலையை இழுத்து கொண்டான் இப்படி எதிரியை அவமானப்படுத்துகிற ஒரு காட்சியை பார்த்ததே இல்லை அதுவும் பட்டணத்திலா அறை சின்ன அறைதான் அதில் ஒரு பெஞ்சு மேஜை நாற்காலி அலமாரிகள் எங்கேயோ விருந்தாக வந்திருப்பது போல் ஒரு நிமிடம் அப்புவுக்கு தோன்றிற்று புர்ரென்று மோட்டார்கள் ஓடும் சத்தம் ஓயாமல் காற்றில் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக தொங்கிக் கொண்டே இருந்ததை பார்த்தால் ஏதோ புது இடத்தில் வந்து தங்கியிருப்பது போல் உடம்பு பாவாமல் மிதந்தது எங்கோ போகிற வழியில் நடுவில் ஒரு இடத்தில் தங்கியிருப்பது போல் வண்டிக்காக காத்திருப்பது போல ஒரு நிலை கொள்ளாமை காற்றில் இந்த ஒளிகளை கேட்கும்போது இந்த நிலை கொள்ளாமை ஓங்குகிறது 
சற்று கண்ணை மூடினான் அவன் சித்தன் குளத்தில் பாடசாலையில் இருப்பது போல் இருந்தது அங்கு தெருவில் பாரவண்டி எப்போதாவது கட்டு கட்டென்று நகருகிற ஓசை கேட்கும் மாட்டுச் சலங்கை கேட்கும் கொட்டிலில் மாடு வைக்கோலை இழுத்து சலசலத்திடும் ஓசை கேட்கும் ட்ரூ ட்ரூ என்று மணிப்புரா கோடி இழுக்கும் சம்போத்து உம்மிடும் பவானியம்மாள் படுத்தாடும் ஊஞ்சல் முணங்கும் இல்லை படுக்கும் நேரமில்லை ஜபங்களை முடித்துவிட்டு சாப்பிட உட்கார்ந்திருப்பாள் வாத்தியார் தாழம்பாயில் படுத்து காலை நீட்டி கண்ணை மூடி சற்று இழைப்பாரை கொண்டிருப்பார் அவருக்கு தொந்தரவில்லாமல் இருப்பதற்காக பையன்கள் திண்ணையிலும் பவானியம்மாள் வீட்டு திண்ணையிலும் இரண்டு மூன்று பேராக உட்கார்ந்து பாடத்தை சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் வாதியார் உறங்குகிற வரையில் அவருக்கு விசிறிவிட்டு அவர் மூச்சு நீளமாக ஒழுங்காக ஏறி இறங்கத் தொடங்கியதும் இரண்டாம் கட்டில் கிணற்றங்கரை முற்றத்தில் துண்டை விரித்து நிலைப்படியை தலைக்கு உயரமாக வைத்து படுத்திருப்பான் அப்பு தூக்கம் வராது வெறுமே கண்ணை மூடி பழைய பாடங்களை நினைத்து பார்ப்பான் அல்லது மனசு அங்கும் இங்குமாக அலையும் சில நாள் காங்கை பட்டு கண்கூட சற்று அயர்வதுண்டு பதினாறு வருடம் பழகிவிட்ட இடம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வேளையில் கொட்டிலில் பாதி கண்மூடி அசை போடும் பசும் கன்று போல மனது அசை போட்டுக்கொண்டே இருக்கும் இந்த வேளை என்ன எப்போதுமே அசை போடுகிறார் போன்ற ஒரு நிலைதான் அது கொள்ளையை கொத்துவது குளிப்பது சாயங்காலம் குடியானவ திரு பையன்களோடு விளையாடுவது இவற்றை தவிர மற்ற வேளைகளெல்லாம் அசை போடுகிற வேளைதான் சாப்பிடுவது சொல்லிக் கொடுப்பது கூட அசை போடுவது போல்தான் இருக்கும் காற்றில் தொங்குவது போல மிதக்கும் நிசப்தம் அதற்கு ஸ்ருதி போடுவது போல் இருக்கும் இந்த கார் ஒளிகளை பஸ் ஒளிகளையும் கேட்கும்போது அசை போடுகிறார் போலவே இல்லை போட்டால் ஆபத்து என்று தோன்றுகிறது படுத்திருக்கிறவன் மேல் திடீரென்று ஒரு கார் ஏறி நசுக்கிவிட்டு போனாலும் போய்விடும் அப்புவின் வயிற்றில் லேசாக கிணத்தது எதற்காக இங்கு வந்திருக்கிறோம் ஏன் வந்திருக்கிறோம் திருப்பி திருப்பி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் சற்று பயமாக கூட இருந்தது ஒன்றுக்கும் பதில் தெரியவில்லை பாடசாலையில் விட்டுவிட்டு மறுநாள் அப்பா ஊருக்கு திரும்பி போய்விட்டாரே அன்று இருந்த மாதிரியே இப்போது ஒரு பயம் வயிற்றில் பூசி இருந்தது இங்கே பேசக்கூட ஆளில்லை அப்பா கோபு இரண்டு பேரும் வேலைக்கு போய்விட்டார்கள் காவேரியும் வேம்புவும் படிக்க போய்விட்டார்கள் பாடசாலை மாதிரி இந்த வீடும் தூங்கத்தான் தூங்குகிறது ஆனால் பார்க்கும்போது தூக்கமாக இல்லை கண்ணை மூடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்தால் தன் மீது பாய்வதற்காக புருவத்தை சுழித்து குறிப்பார்த்திருப்பது போல் இருக்கிறது மண்ணியோடு பேச முடியாது வழக்கமில்லை அம்மாவோடு பேசலாம் அவள் சாப்பிடுகிறாள் சாப்பிட்டுவிட்டு தூங்கப் போனாலும் போய்விடுவாள் நிழல் தெரிந்தது அம்மா வந்தாள் தூங்குகிறானோ என்று பார்த்து கொண்டே வருவது மாதிரி இருந்தது சாப்பிட்டாச்சம்மா ஆச்சு நீ தூங்குறேன்னா நினைச்ச நீ தூங்குறியோன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேனா எதுக்கு எழுந்துக்கிற நீ படுத்துக்கோ அம்மா நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் ஒன்றும் பேசவில்லை அவனை பார்த்து கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தாள் குழந்தையை பார்ப்பது போல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கூச்சம் தாளாமல் அப்பு கண்ணை மூடிக்கொண்டான் கண்ணுக்குள்ளும் நினைவு ஓடாமல் நின்றுவிட்டது நாற்காலியில் இருந்த அம்மாவைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தது ஸ்நானம் செய்துவிட்டு அம்மா கூந்தலை நுனி முடிச்சு போட்டிருந்தாள் நெற்றியில் ஒரு குங்கும பொட்டு அம்மா முகத்திற்கு ஒரு தனி கலைதான் அம்மா என்பதற்காக சொல்லவில்லை லட்சம் பெண்களை பார்த்தால் இப்படி ஒரு கலை பத்து முகத்தில்தான் பார்க்க முடியும் அம்மா நல்ல உயரம் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருப்பதே கம்பீரமாக இருக்கிறது அம்மா என்று சொல்வதற்கு ஏற்ற வடிவம் அம்மா வேறு எங்காவது பிறந்திருந்தால் ஒரு சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்திருப்பாள் ராணி மாதிரி ராணியாகவே அம்மா பார்க்கிறது சிரிக்கிறது பேசுகிறது திரும்புகிறது நடக்கிறது எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கும் கெஞ்ச மாட்டாள் வாசலில் கூடைக்காரன் கூடைக்காரிகள் வந்தால் பேரம் பேச மாட்டாள் கடைக்கு போனாலும் அப்படித்தான் அவன் ஒரு விளை சொல்லுவான் சரியாக தோன்றவில்லை என்றால் அம்மா கீழே இறங்கி விடுவாள் அவன்தான் வருந்தி கூப்பிட வேண்டும் நான் மதிப்பு போட்டது இவ்வளவுதான் என்று ஒரு விலையை சொல்லிவிட்டு கிளம்ப தயாராகி விடுவாள் சரி அதை சொன்னால்தானே தெரியும் 
என்று வழிக்கு வர வேண்டும் அவன் இல்லாவிட்டால் அங்கே நிற்க முடியாது அம்மாவுக்கு அனாவசியமாக பேசிக் கொண்டிருக்க முடியாது அவளுக்கு அப்பாவுக்கு கூட அதிகமாக பேச வாய் வராத அவளிடம் எல்லோருக்குமேதான் தலைமயிரை யாரோ தடவுகிறது போல் இருந்தது அப்போ கண்ணை திறந்தான் அம்மாதான் கீழே உட்கார்ந்து அவன் தலையை கோதி கொண்டிருந்தாள் தூங்குடா குழந்த அப்புவுக்கு உடல் குறுகிற்று மண்ணி வந்து பார்த்தால் பச்சை குழந்தையா சீராட்டம் பால் போகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டாள் வேதம் வேதம்தான் என்றாள் அம்மா என்னம்மா வேதம் சொன்னா அதுக்கு தனி தேஜஸ்தான் அது மனச பொடம் போட்டுடும் உடம்பையும் போட்டுடும் அதை சொன்னாலே உடம்புக்கு ஒரு வியாதி ஒரு கிளேசம் வராது புஷ்பம் மாதிரி ஆயிடும் ஆனால் பூ மாதிரி வாடி போயிடாது என்னம்மா அது நான் சும்மா சொல்லலேடா அப்பு சிறிது நேரம் பதில் பேசவில்லை கூச்சத்தை போக்குவதற்காக பேச்சை தொடர்ந்தான் வேதம் படிச்சா வியாதி வக்கை வராம இருந்துடுமா எத்தனை பேர் குழந்தையும் குட்டியுமா சோகையும் வியாதியுமா கஷ்டப்படுறா ரெண்டனாவுக்கும் மூணனாவுக்கும் மந்திரத்தை வித்தா அதுக்கு கோபம் வந்துடுறது பறக்க விட்டு வேடிக்கை பார்க்கறது உள்ள எரியணும் அது அங்க அணைச்சு புட்டா அது வெளியே இறிஞ்சி இருக்கிறத கரியாக்கி விடுறது நிஜமாவா என்று அப்போ கண்ணை மூடிக்கொண்டே சிரித்தான் பின்ன வேதம் படிச்சுட்டு கஷ்டப்படலாமா நீ புதுசா என்னென்னமோ சொல்றியம்மா நான் கூட பயந்துன்னு தான் இருந்தேன் இருக்கேன் வேதம் சொல்லிக்கிற வரையில் நன்னாதான் இருந்தது சொல்லிண்டு முடிச்சப்புறம் பயமா இருக்கு ராமங்காலத்திலிருந்து புரோகிதம் ஈனத்தோழ்னு நிலச்சு போயிருக்கு உன் அப்படி யாரும் விட்டு விட மாட்டா காசு காசுன்னு பறக்காம இருந்தா அது காப்பாத்தாம இருக்காது கைய நீட்டிண்டு பிச்சை வாங்குற போதுதான் நீட்டின கை வழியாவே படிச்சு சேர்த்த தேஜஸ் எல்லாம் ஓடி போயிடுறது பிணக்கள வந்துடுறது வேதம் படிக்கவே வாண்டாம் வெறுமனை கை நீட்டினாலே சவக்கள வந்துடும் புடவை கடை வச்சிருக்காரே முதலியார் அவர் அன்னைக்கு திடீர்னு மத்தியானம் வந்து கதவை தட்டினார் கதவை திறந்ததும் வாசல்லையே திண்ணையிலேயே நின்றுண்டு திருப்பதிக்கு வேண்டுருக்கேமா பிச்சை வாங்கிண்டு வரதாக அன்னு சொல்லிண்டே உள்ள வராமலே நின்னார் அவருக்கு எத்தனை லட்சம் இருக்கு ஆனா வாசல்ல வந்து நின்றுண்டு அப்படி கேட்கற போது கன்றாவியா இருந்தது அப்படி மூஞ்சியில ஒரு சிரிப்பு ஒரு பைத்தக்கார கலை கங்காளி களை யார் பேரை சொல்லிண்டு வந்தா என்ன கைய நீட்டினா மூஞ்சில அந்த களை வந்துடுறத அப்பு சிரித்தான் ஏண்டா நீ சொல்ற போது முதலியார் வந்து நிற்கிறாப்பிலையும் அவர் மூஞ்சிலே பரதேசி களை படர்ந்திருக்கிறா போலவும் அப்படியே இருக்குமா அத பார்க்கிற போது எனக்கு பயமாவே இருக்கு லட்ச ரூபாய்களை அனைத்தையும் அப்படியே போய் பாவம் என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தவன் யாரு என்று சட்டென்று எழுந்து நிலைப்படியை பார்த்தான் வாங்க சார் என்று பெஞ்சை விட்டு எழுந்து நின்றான் சிவசு வந்து நிலைக்கு வெளியே நின்றான் அப்பு அம்மாவை பார்த்தான் அவள் முகத்தில் ஒரு நாணம் மறுகணம் புருவம் சுருங்கி மீண்டும் பழைய நிலையை அடைந்தது புன்சிரிப்பு வரவில்லை வாங்கோ என்று இடது தோளை புடவையால் மூடிக்கொண்டே எழுந்தாள் அப்புவின் அழைப்பில் ஒழித்த உபசார பரபரப்பு அதிலே இல்லை ஏன் முன்னறிவிப்பில்லாமல் வந்தாய் என்று பிணங்குவது போல் இருந்தது உள்ள வாங்க சார் என்றான் அப்பு சிவசு வந்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் அறையை சுற்றி முற்றி பார்க்கவில்லை புது இடத்திற்கு வந்தாற்போல இல்லை பழக்கப்பட்டவனைப் போல் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் உட்காருங்கோ என்றான் அப்புவை பார்த்து அவன் உட்காருன்னு சொல்லுங்க சார் நான் ரொம்ப சின்னவன் என்னத்துக்கு அதெல்லாம் திருத்திண்டு கஷ்டப்படணும் பார்த்தவுடனே என்ன சொல்ல தோன்றதோ அப்படியே இருந்துட்டு போகட்டுமே என்றான் சிவசு அவன் சொல்றதுதான் சரி அவன் குழந்த என்றாள் அம்மா நான் குழந்தை இல்லையே எனக்கு திருத்திக்கிறது சிரமம் சிறிது நேரம் பேச்சு ஏதுமின்றி ஊர்ந்தது மறுபடியும் வந்து பிராணனை எடுக்கிறானேன்னு நினைச்சுக்க வாண்டான் காலமே இவர் நமஸ்காரம் பண்ணின போது ஏதாவது வச்சு கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் பர்சு கார்லையே இருந்தது காரியஸ்தங்கிட்ட சரி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு போயிட்டேன் ஒரு தாம்பளம் கொண்டு வந்தா தேவல என்றான் சிவசு எதுக்கு என்றாள் அம்மா அவள் முகம் சுருங்கி கிடந்தது வேணும் மொட்டை மாடியிலிருந்து மாட்டு பெண்ணுக்கு உத்தரவு கொடுத்தாள் அம்மா தாம்பளம் வந்தது வாங்கிக் கொண்டு திரும்பி வந்தாள் சிவசு ஜிப்பா பையிலிருந்து ஒரு நூறு ரூபாயை எடுத்து வைத்து இடது பையிலிருந்து வெற்றிலைகளையும் பாக்கையும் வைத்து 
அப்புவிடம் நீட்டினான் எதுக்கு சார் அதான் சொன்னேனே ரொம்ப அழகா இருக்கு அவ அதெல்லாம் தொடமாட்டான் என்றாள் அம்மா நான் ஆசையா கொடுக்கணும்னு வந்திருக்கேன் எடுத்துக்கத்தான் வேணும் எதுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினதுக்கா ஆமா அதுக்கெல்லாம் இப்படி ஒருத்தரும் கொடுக்குற பழக்கம் இல்லை அதெல்லாம் பேசப்படாது சார் என்று சிவசு சிறிது கெஞ்சுகிறார் போல் அப்புவை பார்த்தான் அப்பு தலையை அசைத்தான் நான் எடுத்துக்க மாட்டாங்கிற அப்புறம் அவனை கேட்டா என்றாள் அம்மா அப்பு அவளை பார்த்தான் பெரிய கோபமாக வருவது போல் அந்த முகத்தில் ஈரம் வற்றி கிடந்தது நெஜமாத்தான் சொல்றேளா மன்னி அம்மா தலையை அசைத்தாள் அந்த மூக்கு சற்று மலர்ந்ததை பார்த்து அப்புவுக்கு சற்று பயமாக இருந்தது சிவசு சிறிது நேரம் கண்ணெடுக்காமல் அவளை பார்த்தான் என்ன மன்னி இது யாரோ முகந்தறியாதவனுக்கு சொல்றா போல அம்மா மீண்டும் தலையை அசைக்கிறாள் பேசவில்லை அந்த அசைப்பில் நடக்காது என்ற ஒரு கண்டிப்பு மன்னி அவ்வளவுதானா இப்ப என்ன இதுக்கு மொட இப்படி என்ன புண்படுத்துறேலே வீணா மனசு அலட்டிக்கப்படாது அனாவசியமாக கொடுத்தா வாங்குறவா மனசுதான் புண்ணாகும் இப்படியே பேசின் இருந்தா இங்கே வச்சுட்டு போயிடுவேன் இத யார் எடுக்க போறா சிவசு பெருமூச்சு விட்டான் அப்படின்னா நான் போக வேண்டியதானா அப்படி ஒருத்தரும் சொல்லல சொன்னா போலல்லவா கேட்டாருது ரொம்ப ஆசையா வந்தேன் சமயம் இல்லாம ஆசைப்படப்படாது சிவசு அப்படியே நின்றான் பேசாமல் பாடசாலைக்கு லீவா இப்ப படிப்பே முடிஞ்சு போச்சு சார் எனக்கு இனிமே இங்கேதான் இருக்கணும் சரி அப்படின்னா நிறைய பார்க்கலாம் ஹா அப்ப நான் வரேன் என்று அம்மாவை பார்த்தான் சிவசு நான் சொன்னேனே வருத்தப்பட வேண்டாம் என்றாள் அம்மா அதெப்படி முடியும் நான் வரேன் சார் என்று சொல்லிக்கொண்டே சிவசு திரும்பி இறங்கி போய்விட்டான் அம்மா அவன் போன திக்கையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் முகம் கல்லாக ஓய்ந்து கிடந்தது ஏமா என்று அவள் நினைவை களைத்தான் அப்பு என்று திரும்பினாள் அம்மா அவர் ஏதாவது நினைச்சுருப்பாரோமா நினைச்சுக்கட்டுமே என்னத்துக்காக இப்படி திடீர்னு நினைச்சுண்டு மறுபடியும் குடுகுடுன்னு ஓடி வந்தார் என்று அப்பு அவளை பார்த்தான் பணம் இருக்கு இவாள்லாம் இப்படித்தான் அலைவா ஒரு பைசா செலவில்லாம நிம்மதிய வாங்குவா மத்த பேர் இவா மூட்டை மூட்டையாக பணத்தை தூக்கிண்டு அதை எப்படியாவது வாங்கி விட்டுத்தான் மறுகாரியம் பாக்குறதுன்னு கிடந்து அலைஞ்சுண்டே இருப்பா இவா போற சமயத்துக்கெல்லாம் கடையில ஸ்டாக் தீர்ந்து போயிருக்கும் அம்மா இதை சொன்ன விதத்தை பார்த்ததும் அப்புவுக்கு குப்பென்று சிரிப்பு வந்தது என்னடா அது நான் பொய்யா சொல்றேன் இல்லம்மா உனக்கு வெடுக்குன்னு ஏதாவது தோன்றது பாரு அதை கேட்ட உடனே சிரிப்பு வந்தது அப்ப ஏதோ களை வரும்னு பேசின் இருந்தோமே அத பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயும் இந்த கையை நீட்டுன்னு வந்துட்டார் பாரு இவர் அம்மா சிறிது நேரம் உட்கார்ந்திருந்தாள் சரிடா கொஞ்ச நாழி படுத்துண்டு தூங்கு காபி போட்டு கூப்பிடுறேன் பிறகு அப்பா வர சொன்னதை அவளிடம் சொன்னான் அப்படியா எங்கிட்ட சொல்லப்படாதோ ராமா ராமா என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்து போனாள் அவள் அப்பு படுத்தான் அம்மாவோடு சிறிது நேரம் உட்கார்ந்திருக்கிறதே ஒரு அனுபவம்தான் அவள் பேசுகிறது நினைக்கிறது பார்க்கிறது எல்லாம் தனி சிவசு தவித்த தவி என்ன இது அப்புவின் நெற்றி சுருங்கிற்று ஏதோ நிழல் வந்து நின்றுவிட்டு யார் என்று பார்ப்பதற்குள் ஓடிவிட்டார் போல ஒரு நினைவு வந்து உடனே ஓடிவிட்டது என்ன அது சிவசு ஏன் திடீரென வந்தார் அத்தனை பணத்தைக் கொண்டு நீட்டுவானேன் அதுவும் காலையில் செய்த நமஸ்காரத்திற்காக அம்மாவின் முகத்தில் குப்பென்று வந்த ஒரு நாணம் பிறகு கோபம் இவ்வளவு தெரிந்தவர் கொடுக்கும்போது வாங்கிக் கொண்டால்தான் என்ன ஏன் இத்தனை பிடிவாதமாக அம்மா மறுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு பேச்சாக ஞாபகம் வந்தது அப்புவுக்கு எத்தனை உரிமையோடு பேசுகிறார் மறுபடியும் வந்து பிராணனை வாங்குறதா நினைச்சுக்க வேண்டாம் என்று ஆரம்பித்தாரே இத்தனை சுவாதீனமாக இவ்வளவு நெருக்கமாக இவ்வளவு செல்ல அழுப்புடன் பேசுறதுக்கு என்ன பாத்தியோ அம்மா நறுக்கு நறுக்கென்று பேசியதில்தான் எத்தனை உரிமை எத்தனை கடுமையாக இருப்பதற்கு எத்தனை உறவு எத்தனை சுவாதீனம் வேண்டும் சுவசுவின் உருவம் தெரிகிறது பழியிரென்று தலையில் அடித்தார் போல ஒரு நினைவு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருந்த சிவசுவை பார்த்ததும் மீசையை எப்படா எடுத்த என்று நான் உளறினேனே நானா உளறினேன் ஒரு வினாடி அப்படியே கோப்பு என்றே சமைந்து விட்டேனே தடதடவென்று நிதானமிழந்து தள்ளாடிக்கொண்டே பின்னால் நகர்ந்து 
சுவரில் முட்டிக்கொள்வது போல் இருந்தது அப்புவுக்கு மயக்கம் வந்தது உடம்பை கட்டுப்படுத்த முடியாதது போல யாரோ தள்ளுகிற மாதிரி உட்கார்ந்த வாக்கிலேயே பெஞ்சை பிடித்துக் கொண்டான் அப்பு இந்த இந்து ராட்சசி ஆவேசம் வந்த மாதிரி ஏதோ பிதற்றினாளே நான் உளறியது மாதிரி அவள் பிதற்றியதும் உண்மையின் பீரலா ஆள் அயர்ந்திருக்கும் பொழுது இதோ இருக்கிறேன் பார்த்துக்குள் என்று உண்மை திடும் என்று கண்ணருகில் வந்து சுயரூபத்தை காட்டிவிட்டு போயிற்றா இந்துவுக்கு கசடுக்கபடே தெரியாதே அவள் வாயில் பொய்யப்படி வரும் தன்னறியாமல் வாயை பொத்திக் கொண்டான் அப்பு கண்ணில் கிளி படர்ந்தது என் அம்மாவையா நானா நானா இப்படி நினைக்கிறே இந்த அம்மாவையா இந்த சிவசுக்கு எத்தனை சுவாதீனம் அவனுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏணி வைத்தாலும் எட்டாத அந்தஸ்திற்கும் இந்த திருவள்ளிக்கேணி மாட்டுக்குட்டில் சந்து குடும்பத்திற்கும் என்ன பிணை எத்தனை உறவு கொண்டாடுகிறான் எத்தனை உரிமை எத்தனை கோபம் அவனுக்கு அம்மாவின் கோபத்தில்தான் எத்தனை நெருக்கம் அப்போ இருக வாயை பொத்திக் கொண்டான் இந்து இந்து நீ சொன்னது உண்மைதான் வேப்பிள்ளை அடித்து சன்னதம் ஏறின பெண் பிள்ளை தலை சுற்றி ஆடிக்கொண்டே சொல்லுகிற மாதிரி என்னத்தையோ சொல்லி வைத்தாயே அது உண்மைதான் அப்புவுக்கு மூச்சு வேகமாக ஏறி இறங்கிற்று அப்படியே தரையை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் இந்துவை அப்படியே முறுக்கி பிழிந்து சக்கையை வீசி எரிய வேண்டும் போலிருந்தது இல்லை இல்லை சிவசு அவனை பார்க்க வரவில்லை அவனுக்கு கொடுக்க வரவில்லை மன்னிக்கூட அவன் வந்திருக்கிறான் என்று சொல்லவில்லையே அப்படியல்லவா சுவாதீனமாக மாடி ஏறி வந்தான் சொந்த வீட்டில் வருவது போல அவனுக்கு இதுவும் சொந்த வீடா அம்மா அம்மா ஏன் அம்மாவை மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எல்லா அம்மாக்களையும் போல இவள் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாதோ ஏன் இந்த கம்பீர வடிவமும் பார்வையும் ஏன் இந்த ஆட்டி வைக்கிற பெருமிதமும் பெரிய களையும் மாட்டிக்கொட்டில் சந்து குடும்பத்து அம்மாவுக்கு இவையெல்லாம் எதற்காக அம்மா அம்மா எங்கோ இருக்கிற இந்துவிற்கு கூட தெரியும்படியாக அவளுக்கு எப்படி தெரிந்தது கபடமில்லாத ஆத்மாக்களுக்கு வரும் ஞான திருஷ்டியா அப்பாவே சொன்னேனே கேட்டியா கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்தவன் காதில் சட்டென்று இந்த குரல் கேட்டது யார் இதை சொன்னார்கள் கண்ணை திறந்து பார்த்தான் யாரும் இல்லை இவ்வளவு தெளிவாக காதில் நன்கு விழும்படியாக சொன்னது யார் இந்துவின் குரல்தான் அதையே குரல் அதையே பேச்சு சாயல்தான் இவ்வளவும் பொய்யாக இருந்தால் நினைக்க நினைக்க நல்லது தோன்றவில்லை இதை நினைக்கும் போது ஏன் மறக்க முடியாமல் நேர் எதிர் திசையில் நெஞ்சு அறுத்துக் கொண்டு ஓடுகிறது போல் ஓடுகிறது அத்தனை அழுக்கா என்னிடம் குப்பையை நோக்கி ஓடுகிற வராகமா இந்த நெஞ்சு அம்மாவை மறுபடியும் பார்த்தால் இந்த அற்பத்தனம் எல்லாம் பொசுங்கிவிடும் இந்த அழுக்கும் நடுக்கமும் வந்த சுபடு தெரியாமல் ஓடிப்போகும் அப்போ எழுந்து கீழே இறங்கினான் ஊஞ்சலில் மண்ணி ஒரு கழித்து படுத்திருந்தாள் அடுக்கழையில் எட்டி பார்த்தான் எதிரறைக்கு போனான் அந்தண்டை பக்க அறைக்கு போனான் வாசல் திண்ணையை பார்த்துவிட்டு திரும்பினான் பின்கட்டு வரை போய்விட்டு வந்தான் அம்மாவை காணவில்லை திரும்பி வரும்பொழுது மன்னி எழுந்து நின்றுவிட்டாள் அம்மா இல்லையா காப்பி பொடி வாங்கிண்டு வரேன்னு போனார் என்று ஒரு கணம் அவன் முகத்தை பார்த்து குனிந்து கொண்டாள் மன்னி மன்னி என் கட்சியோ மன்னி நடக்கிற இடம் பார்க்கிற இடம் எல்லாம் மந்திர நீரை மாவிலையால் தெளித்தது போல இருக்கும் என்று ஏன் தோன்றுகிறது மன்னி என் கட்சி மாதிரிதான் இருக்கிறது மன்னி சிவசு அடிக்கடி வருவாரா என்ன அதை தைரியமாக கேட்க முடியவில்லை வார்த்தைகள் துவண்டு நாக்கில் தள்ளாடி தள்ளாடி வெளியே விழுந்தார் போல் இருந்தது கேள்வியை கேட்கும் போதே உடல் நடுங்கிற்று மன்னி வழக்கம் போல பார்க்கிறாள் ஒரு நேர் பார்வை உடனே தரையை நோக்கி அடங்குகிறது இப்ப வந்த மாதிரி அடிக்கடி மத்தியானம் வருவாரா மன்னி தலையை அசைக்கிறாள் அர்த்தம் தெரியவில்லை என்ன தெரியாது என்று பதில் வந்தது மன்னி நகர்கிறாள் இனிமேல் பேச இஷ்டமில்லை என்றுதான் அர்த்தம் அதற்கு நடுங்கிக் கொண்டே மாடிப்படி ஏறினான் அப்பு பெஞ்சில் வந்து விழுந்தான் கண்ணை இறுக மூடிக்கொண்டான் விடவிடவென்று உடல் நடுங்கிற்று தொடையில் வைத்திருந்த விரல் நடுங்குகிறது மார்பு அடித்துக் கொள்கிறது கூட கேட்கிறது 
தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது கண்ணத்திலும் மார்பிலும் கசிந்த வேர்வையை துடைத்துக் கொண்டான் அவன் இப்போது மனசு அங்கும் பாயவில்லை இங்கும் பாயவில்லை ஒன்றுமே செய்யாமல் உடித்து போட்டார் போல கிடந்தது டக் டக் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்த மார்பு மட்டும் மெல்ல மெல்ல அடங்கிக் கொண்டிருந்தது தூங்கிவிட்டான் அவன் பகலும் நிசப்தமாகத்தான் இருக்கிறது இரவும் நிசப்தமாகத்தான் இருக்கிறது முதல் நாள் நினைத்தது போல் இறைச்சலாக இல்லை கார் ஓடுகிறது குழாய் சண்டை கூச்சலிடுகிறது எருமை ஓயாமல் கத்துகிறது கடல் இரவெல்லாம் சீறுகிறது கூர்காக்காரன் தடியால் இரவை தட்டி தட்டி எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறான் கொலகொலவென்று குழாய் நீர் குறை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது எதிர்வீட்டு பையன் திண்ணையில் உட்கார்ந்து ஊர் பையன்களெல்லாம் ஒரு குரலாக குவிந்தது போல பாடத்தை கத்திக்கொண்டே இருக்கிறான் அப்பா முழு முழுவென்று வேதமாக ஸ்லோகமாக சொல்லிக் கொண்டு சுவாமியை கிச்சு கிச்சு மூட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார் அண்ணா வழக்கம் போல உச்சஸ்தாயில் டியூஷன் சொல்கிறான் தெருவில் எங்கெங்கோ கிடக்கிற ஏழெட்டு நாய்கள் திடீரென்று நினைத்துக் கொண்டு ஒன்று கூடி கச்சேரியில் மிருதங்கம் பானை டோலக்கு கஞ்சீரா கொன்னக்கோல் எல்லோரும் சேர்ந்து சண்டை போடுவார்களே அதுபோல் ஒன்றின் மேல் ஒன்று விழுந்து கட்டு பட்டாசு போல வெடிக்கின்றன சைசை என்று யாரோ கத்துகிறார்கள் ஒரு நாய் உய் உய் என்று அழுது கொண்டே ஓடுகிறது பொட்டென்று கச்சேரி ஓய்ந்துவிட்டது இருந்த இடம் தெரியவில்லை அடுத்த வீட்டு கார்பரேஷன் பில் கலெக்டர் சேர்ந்தார் போல நாற்பத்தி ஐம்பது தும்மல் போடுகிறார் நாலு நாள் வட்டம் அவருக்கு அது ஒரு கணக்கு ஆனால் நிசப்தமாக இருக்கிறது அப்பு மறந்து போகாமல் இருப்பதற்காக காலையிலும் பகலிலும் வேதம் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் அப்போதெல்லாம் அவனுக்கு நிசப்தமாகத்தான் இருக்கும் இரவில் மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் அப்போதும் அவனுக்கு நிசப்தமாகத்தான் இருக்கும் விடியற் காலையில் எழுந்து விடுகிறான் அவன் குளிக்கிறான் ஓதுகிறான் மார்க்கெட்டுக்கு போய்விட்டு வருகிறான் பஸ்ஸேறி மாம்பழம் போகிறான் ஓய்வெடுத்துக் கொண்ட ஒரு இன்ஜினியரின் வீட்டுக்கு போகிறான் ஒரு ஏழெட்டு பேர் வருகிறார்கள் வயதானவர்கள் ஆனால் தளதளவென்றிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேதம் சொல்லிக் கொடுக்கிறான் அர்த்தமும் சொல்கிறான் பத்து மணி சுமாருக்கு வீடு திரும்புகிறான் மீண்டும் தானே சொல்கிறான் காலையில் போலவே மாலையில் இன்னொரு நாலு கிழவர்களுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூட கட்டிடத்தில் பாடம் அது வாரம் நான்கு நாள் மற்ற நாட்களில் பீச்சில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பான் அங்கே கடல் இறைகிறது கூட்டம் மொனமொனவென்று முணங்குகிறது இத்தனையும் நிசப்தமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் அம்மாவை பார்க்கும்போது அப்பாவை பார்க்கும்போது சிவசுவை பார்க்கும்போது அந்த நாய் கச்சேரிக்கு மேலே காதில் ஒரு இறைச்சல் அம்மாவை எப்போதும் பார்க்கும்போது இல்லை அப்பாவை எப்போதும் பார்க்கும்போதும் இல்லை சிவசு வந்துவிட்டு போகும் நாட்களில்தான் அல்லது அவன் நினைவு வரும் பொழுதுகளில்தான் திடுதுப்பென்று சிவசுவின் குரல் சில நாட்களில் பிற்பகல் நேரத்தில் கேட்கும் ஒரு ஐந்து நிமிஷம் கேட்கும் ஒரு நாள் மாடி அறைக்குள்ளேயே கேட்டது அன்று அப்பு முழங்கை மீது தலை வைத்து பெஞ்சின் மீது சுவர் பக்கம் திரும்பி கண்ணை மூடி உருக்களித்திருந்தான் ஓஹோ சார் படுத்துருக்காரா என்று குரல் கேட்டது அவன் திரும்பி பார்ப்பதற்குள் சிவசுவின் முதுகும் பின்தலையும் மாடிப்படியில் இறங்குவதுதான் தெரிந்தன அப்புவுக்கு உடலில் நடுக்கம் எடுத்தது போ வெளியே என்று தொண்டை கிழிய நெற்றி நரம்பு புடைக்க கத்த வேண்டும் போல் இருந்தது கீழே சிவசு சிரிப்பது கேட்டது காதில் இறைச்சல் எடுத்தது விரலை காதுக்குள் விட்டு அடைத்துக் கொண்டான் ஆனால் இறைச்சல் அடங்கவில்லை மார்புக்குள்ளெல்லாம் புறையோடி விண்வின் என்று புண்ணின் நோவாக மோதிக்கொண்டே இருந்தது விறுவிறுவென்று கீழே இறங்கினான் சிவசு ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருப்பது போல் இருந்தது தூணூரமாக அம்மா நிற்கிறாள் அதை பார்க்காமலேயே முகத்தை சாதாரணமாக வைத்துக்கொண்டே விறுவிறுவென்று நடையை கடந்து தெருவில் இறங்கி வேகமாக நடந்து ஹைரோட்டில் ஏறினான் அப்பாடா என்ன இறைச்சல் என்ன சந்தடி எத்தனை பஸ்ஸுகள் எத்தனை கார்கள் கார்பரேஷன் குப்பை வண்டிகள் ஒரு வரிசை பெரிய பெரிய மாடுகளுடன் லொங்கு லொங்கு என்று கடகடவென்று வருகின்றன எங்கோ கடையிலிருந்து வரும் நாடகக் கூச்சலும் ஒரு தட்டான் கடை சுத்தியல் அடியிலும் சேர்ந்து கொள்கின்றன டர் 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 என்று ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் அமுத பேரிரைச்சலுடன் கடந்து ஓடுகிறது பால் தேன் இன்னும் சொல்ல முடியாத இனிமைகளாக எல்லாம் காதில் வந்து ஊற்றுகின்றன பைக்ராஃப்ட் சாலையில் திரும்பி பீச்சை நோக்கி நடந்தான் அப்பு பழங்கூவல் பூக்கூவல் லாரிகள் ஒரே அமுத பொழியலாக பொழிகிறது வெயில் வேறு தோலை பிழிகிறது பீச் நெருங்குகிறது நிமிர்ந்து கல்லூரி கடிகாரத்தை பார்த்தால் மணி மூன்றரைத்தான் இருக்கிறது கடற்கரை மணல் பரப்பு சூன்யமாக கிடக்கிறது இருந்தாலும் சாலையைக் கடந்து நகர்ந்து 
ஒரு மரத்தின் அடியில் பெஞ்சு மீது உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் மௌனமாக துள்ளி விழுந்த கடல் இப்போது லேசாக இறைந்து கொண்டே விழுகிறது இங்கே வந்து உட்கார்ந்த பிறகுதான் தெரிகிறது இங்கு வந்தும் பயனில்லை இருக மூடியிருந்த கதவை திறந்துவிட்டார் போல காதில் திடீரென்று மீண்டும் சத்தம் கேட்கிறது மனதிற்குள் அப்பா நின்று கொண்டிருக்கிறார் அப்பாவை நினைக்கும்போது இந்த இறைச்சலை அருவறுப்பே மணியமாக போய்விட்டது அவர் நேரே இருக்கும்போது வருவதில்லை அவரோடு பேசும்போதும் வருவதில்லை அவரோடு சேர்ந்து வேதம் ஓதும்போதும் வருவதில்லை அவர் வேத பாடம் நடத்தும்போது நாளைந்து நாள் போய் அவனும் இருந்து கேட்டான் அவருடைய தர்க்க மூளை வக்கீல்களுக்கும் ஜட்ஜுகளுக்கும் சமமாக ஈடு கொடுப்பதையும் சில சமயம் மீறிக்கொண்டு ஓங்கி வெற்றி கழிப்புடன் ஒருபடி உயர்ந்து நிற்பதையும் பார்த்திருக்கிறான் கர்வப்பட்டிருக்கிறான் எங்கப்பா எங்கப்பா என்று உங்களைப் போல் கார் இல்லாவிட்டால் என்ன தோட்டம் இல்லாவிட்டால் என்ன தோய்ந்து உலர்த்தி கசக்கிய அரைக்கை சட்டையை போட்டுக்கொண்டிருந்தால் என்ன முக்கால் பழுப்பு பஞ்சகச்சம் கட்டியிருந்தால் என்ன எங்கப்பாவுக்கு உங்களை எல்லோரையும் ஒரு நிமிஷம் மட்டிகளாக பார்க்க முடியும் என்று உள்ளுக்குள் சிரித்துக் கொள்வான் ஒரு நாள் அந்த அரை நிமிஷ மட்டிகளைக் கடந்து அவர் மண்டையில் போட்டுக்கொள்வதை பார்த்து பெதறிப்போய் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டான் அவரோடு நாளைந்து தடவை விடியற் காலையில் பேசிக்கொண்டே உலாவை இங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறான் அப்பொழுதெல்லாம் இல்லாமல் இப்படி தனியாக உட்கார்ந்து அவரை நினைக்கும்போது மட்டும் இப்படி உள்ளே புகையும் அனலுமாக எரிவானேன் அம்மா அவனை உட்கார்த்தி வைத்து இரண்டு நாள் மூன்று நாளைக்கு ஒரு முறை ரெண்டு வாக்கியம் கணம் சொல்லுடா கேக்குற குழந்த கணீர்னு ஏதாவது சொல்ல கொஞ்சம் என்று கேட்பாள் தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டு அவன் தொடங்குவான் அவள் முகம் மாறுவதைக் காணும்போது சொல்லக்கூட ஓடாது அதில் ஏதோ வெளிச்சம் வந்து படர்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நூறு வெள்ளை ரோஜா பூக்கள் வந்து லேசாக அசைந்து கொடுப்பது போல் இருக்கும் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருப்பாள் அம்மா திடீரென்று அதில் முத்து முத்தாக பணி வழிகிற மாதிரி என்ன இது அம்மா கன்னத்தில் நீர்தான் ஓடுகிறது என்னம்மா என்று நிறுத்தியவுடன் கேட்பான் என்ன மோடா குழந்த நீ சொல்ற போதெல்லாம் தாங்க முடியாம ஆயிடுறதுட யாருதான் இதையெல்லாம் பண்ணினாலோ பண்ணவாவதுமா வேதத்தை யாருமே பண்ணல ரிஷிகள் கண்டதது ஆகாசத்துல அந்த தத்துவங்களெல்லாம் சூக்ஷமம்மா கண்ணுக்கு தெரியாம புத்திக்கு தெரியாம இருக்கும் ரிஷிகள் தியானம் பண்றபோது தபஸ் பண்றபோது ஒன்னு ரெண்டு அவ கண்ணில படும் அப்படியே நாக்கில சப்தமா மாறி வரும் நீ இப்ப இருக்க பாரு இந்த மாதிரி இப்படியே ரொம்ப தூரம் உள்ளுக்குள்ள இறங்கி இறங்கி போயிருப்பா அப்ப வந்து ரெண்டு மூணு பூ பூத்த அப்பள தெரியும் அத பறிச்சுண்டு வந்துடுவா யாரும் பண்ணலம்மா அது அங்கேயே இருக்கு ஆமாண்டா அப்பா கூட சொல்லியிருக்கா என்று தலைப்பால் கன்னத்தை துடைத்துக் கொள்வாள் அம்மா அந்த அம்மாவை இப்போது நினைக்கும் போது ஏன் இப்படி இறைச்சலும் புகையுமாக காதிலும் உள்ளிலும் மூச்சடைக்கிறது ஆனால் அப்பாவை நினைக்கும் போது அது இன்னும் தாங்க முடியவில்லை அப்பா ஏன் இப்படி இருக்கிறார் ஒன்றையும் கவனிக்காமல் ஏன் வீட்டை விட்டு ஓடவில்லை சந்யாசி ஆகவில்லை ஏன் அவள் பொங்கி போட்ட சோற்றை அவள் கையால் தின்றுகொண்டே கிடக்கிறார் ருசி ருசியாக இல்லாதவர்களின் கையால் இட்ட சோறு நம்மையும் அழுக்காக்க கரியாகத்தானே செய்யும் பிருகநலை மாதிரி சிகண்டி மாதிரி ஆகிவிட்டாரா அப்பா ஆனால் பிருகநலை கூட பின்னலை தொங்கவிட்டுக் கொண்டு யுத்த களத்தில் சரமாடி சின்னா பின்னப்படுத்தினாளே பொழுது நன்றாக இறங்கிவிட்டது கடற்கரை மணல் முழுவதும் நட்சத்திரங்களைப் போல மனிதர்கள் முளைத்துக் கிடந்தார்கள் அப்பு எழுந்து அலையண்டை போனான் தெற்கு நோக்கி நீள நடந்தான் ஈர மணல் நண்டுகள் அவனை கண்டதும் அப்படியப்படியே மணலுக்குள் புதைந்து ஒளிந்தன முன்னும் பின்னும் நகர்வது போதாதென்று பக்கவாட்டிலும் நகரும் அவற்றை பார்த்து தலையில் மிதிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஹைசௌஸ் அதோ தெரிகிறது ஈர மணலிலிருந்து ஏறி சற்று உட்பக்கமாக வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் வெளிச்சம் நரைத்துக் கொண்டே வருகிறது மணலை சமன்படுத்தி புள்ளி வைத்து களைத்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் ஈர மணலில் அணைக்கட்டும் இரண்டு குழந்தைகளை சின்ன குழந்தைகளோடு ஆடைகளை தூக்கி நீர் காலில் பட நின்று கொண்டிருந்த அப்பாவும் அம்மாவும் அழைத்துக் கொண்டு போனார்கள் சிறிது தூரத்தில் சலாங்குடு ஆடிக்கொண்டிருந்த கும்பலை இப்போது காணவில்லை இருள் நன்கு கவ்விவிட்டது தூரத்தில் நீள விளக்குகள் பளிச்சென்று விழித்துக் கொண்டிருந்தன அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தான் அப்பு மனம் குத்தி எல்லாம் வறண்டு கிடக்கின்றன ஒன்றுமில்லாமல் வறண்டிருப்பது எத்தனை இதமாக இருக்கிறது அப்படியே படுத்துக்கொண்டு தூங்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது வெகுநேரம் தூங்க வேண்டும் வெகுநேரம் மல்லாந்து படுத்தான் நட்சத்திரங்கள் கண்ணை உறுத்தின ஒரு கழித்து உள்ளங்கை மீது தலை வைத்து படுத்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் இனிமையான வறட்சி இறைச்சல் ஒன்றுமே இல்லை கடல் அலையும் மொனமொனவென்று எங்கோ மனிதர்கள் பேசுவதும் 
கடலுக்கு பயந்து மெதுவாக கேட்கிற கார் சத்தமும் தான் காதில் விழுகின்றன அதிக நேரம் படுக்கை கொள்ளவும் இல்லை எழுந்து உட்கார்ந்தான் யாரது அப்பா மாதிரி இருக்கிறதே அப்பாதான் பயமாக இருந்தது அவனுக்கு கஷ்டமாகவும் இருந்தது அவர் நடை சற்று நின்று எங்கோ அவர் பார்த்தபோது தெரிந்த நிலை இரண்டையும் பார்த்து பரிதாபப்பட வேண்டும் போல் இருந்தது நம்மைத்தான் பார்க்க வந்திருக்கிறாரோ பார்க்காமல் போய்விடப் போகிறாரே என்று மார்பு பறந்தது அப்பா என்று கூப்பிட்டான் அலையும் வெளியும் அதை சாப்பிட்டு விட்டன உறக்க கத்தவும் மனமின்றி எழுந்து அவர் அருகே போனான் அப்பா திரும்பினார் அவர் அப்புவா என்னாடாது எங்கேயோ இருக்கே மணலெல்லாம் சுத்தி சுத்தி வந்துட்டுருக்கே அரை மணியா எங்கே போனானோ போனானோன்னு அம்மா புலம்பின்றே இருக்கா எங்க போயிட போறேன் பச்சை குழந்தையா சரிடா அவளை கவலைப்படாதேன்னு சொல்ல முடியுமோ நான் ஊரில் இல்லாத போது அவன் குரல் கட்டையாக வறண்டு ஒழித்தது அதிலே சாம்பல் பூத்தார் போல கிடந்த கோபம் இரண்டும் அவர் காதிலே பட்டுவிட்டனவோ என்னவோ அவர் பதில் சொல்லவில்லை உட்கார்லாம் அப்பா இப்படி கொஞ்சம் அம்மா காத்துன்றுக்காடா யாருக்காக எப்படி பார்த்தாரோ அவர் இருட்டில் தெரியவில்லை பேசாமல் சற்று நின்று பிறகு உட்கார்ந்து விட்டார் சிறிது நேரம் இருவரும் பேசவில்லை நீதிமன்றத்தின் கலங்கரை விளக்கு இருமுறை சுற்றி வந்துவிட்டது அலைகள் ஒன்றை ஒன்று இடித்து புரண்டன காப்பி கூட சாப்பிடாம வந்துட்டியா மேடா மறந்து போயிட்ட மீண்டும் சிறிது மௌனம் இந்த லெட்டரை பார்த்துட்டு கவலைப்பட்டுண்டு வந்துட்டியா இத்தனை நாழியா இங்கேயே உட்கார்ந்திருக்கேன்னு கேட்கிறேன் என்று அவன் வேண்டுமென்றே மௌனம் சாதிப்பதை குறை சொல்வது போல் கேட்டார் தண்டபாணி இந்து லெட்டர் போட்டிருக்காளா என்னது நீ பார்க்கலையா இல்லையே எப்ப வந்தது உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னா நீ வந்த அப்புறம் சாயங்காலம் தபால்ல வந்ததோ என்னவோ இந்து எழுதியிருக்காளா ஆமா பவானி அம்மாள் திடீர்னு நாளா நாள் மயக்கமா விழுந்துட்டாளாம் இடது காலும் கையும் சொரண இல்லாம போயிட்டுதா அப்புறம் டாக்டரை கூப்பிட்டு காமிச்சிருக்கா ரத்த குதிப்பு அதிகமா இருந்ததுன்னு இன்ஜெக்ஷன் போட்டானா கால் பாரிச வாயு மாதிரி இழுத்துருத்தோன்னு முதல்ல சந்தேகமா இருந்ததா நல்ல வேலையா அப்படி ஆகலையா நீட்டி மடக்கிக்கிறாளாம் நடக்க கூட முடியறதா ஆனா நடந்தா சிரமமா இருக்கான் உட்கார்ந்துண்டே தான் இருக்காளாம் அப்புவுக்கு அதை கேட்டு கவலை நமனமா வென்றது சிறிது நேரம் ஒன்றும் தோன்றாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் பவானி அம்மாளுக்கு வலியான உடம்பு இல்லை சாதாரணமாக இருப்பாள் ஆனால் வியாதி தலைவலி கால்வழி என்றெல்லாம் சொன்னது கிடையாது பட்டினி கிடக்க அஞ்ச மாட்டாள் காயக்கிளேசம் பண்ண தயங்க மாட்டாள் அதனாலேயே உடலில் ஒரு அயர்வு நிரந்தரமாக ஒட்டிக் கொண்டு விட்டது போலிருக்கும் வயது வேறு அறுபதுக்கும் மேலாகிவிட்டது முப்பது வருட காயக்கிளேசம் இப்போதுதான் கைவரிசையை காட்டுகிறதோ என்னவோ நான் போய் பார்த்து வந்தா தேவலையே என்றான் அவன் கட்டாயம் போகத்தான் வேணும் மீண்டும் சிறிது மௌனம் நீ அது தெரிஞ்சுண்டுதான் கவலைப்பட்டுண்டு வந்தியோன்னு நினைச்சேன் என்றார் தண்டபாணி அது நீங்க இப்ப சொல்லித்தானே தெரியும் அதான் சொல்றேன் இப்படி சொல்லாம சாப்பிடாம வந்துட்டியேன்னுதான் அம்மா கவலைப்படுறா உன்னை பார்த்தா என்னமோ போல இருக்கே என்னன்னு சொல்ல ஒண்ணும் இல்லப்பா யாராவது ஏதாவது சொன்னாளா அண்ணா மன்னி யாராவது அவா என் மேல உசுரா இருக்காப்பா எனக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை சும்மா தான் வந்தேன் இங்கேயே இப்படியே சுத்தின் இருக்கலாம் போல தோணித்து இருந்துட்டேன் திடீர்னு அப்படி தோணாதரா போ வேற யாராவது ஏதாவது சொன்னாளா ம் மத்தியானம் யாராவது வந்தாளா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லேன் எத்தனையோ பேர் வீட்டுக்கு வரா போறா அதனால என்னப்பா ஒன்னும் இல்லனா நீ சொல்லப்படாதோ சிவசு வந்தானோ என்று அவனை பார்க்காமல் சமுத்திரத்தை பார்த்து கொண்டே கேட்டார் தண்டபாணி வந்தார் நான் படுத்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து கீழே இறங்கி போயிட்டார் அவன் அம்மாவை பார்க்கத்தானே வரா அப்பு அவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவர் கிழக்கே கடலை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பின்னால் தொலைவில் நீதிமன்றத்து கலங்கரை விளக்கு சற்றை குறுமுறை பழிச்சிட்டு விட்டு மங்கிக் கொண்டிருந்தது அலையும் சற்றை குறுமுறை ஓங்கிவிட்டு மீண்டும் அடங்கிய ஓலமாக படிந்து கொண்டிருந்தது அப்பா கல் மாதிரி உட்கார்ந்திருந்தார் முக்கால் இருளில் அவர் தலை மொத்தை நழலாக தெரிந்ததே தவிர வேறு ஒன்றும் புலப்படவில்லை உங்களை பார்த்தால் அளவேண்டும் போல இருக்கிறது நீ ஒரு மனுஷ மாதிரி என்று ஒரு சீ போட்டு விட்டு போக வேண்டும் போல இருக்கிறது அம்மாவை பார்க்கத்தானே வருகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த உங்களைக் கண்டால் குமட்டிக் கொண்டு வருகிறது அந்த வீட்டை விட்டே விரட்ட வேண்டும் போல இருக்கிறது என்று வார்த்தைகள் உள்ளுக்குள்ளே புகைந்து உருண்டு கொண்டே இருந்தன ஆனால் வெளியே ஒன்றும் வரவில்லை அஞ்சி கூசி அவரையே பார்த்து கொண்டு அவனும் ஒரு கல்லாக உட்கார்ந்திருந்தான்
எல்லாம் ஸ்தம்பித்துக் கிடப்பது போல் இருந்தது அலை உருண்டும் வண்டிகள் ஓடியும் விளக்குகள் எரிந்தும் காற்று தவழ்ந்தும் கூட அப்படியே உலகமே நின்றுவிட்டார் போலிருந்தது அப்பாவின் சுரணையற்ற அசட்டையைக் கண்டு காலமே நின்றுவிட்டார் போலிருந்தது மூச்சு இயக்கம் எல்லாமே உறைந்துவிட்டார் போலிருந்தது சற்றென்று அப்போ அசைந்து கொடுத்தான் எத்தனை நேரமாயிற்று தெரியவில்லை நாளைக்கு நான் சித்தன் குளத்துக்கு போலான்றிருக்கேன்பா என்றான் அவன் ம் என்று திரும்பினார் மீண்டும் சொன்னான் அவன் பவானி அம்மாளை பார்க்கத்தானே ம் போயிட்டு வா போயிட்டு உடனே திரும்பிடலாமலையோ அத்தை என்ன சொல்றாளோ பார்த்துட்டு தானே வரணும் சரி அம்மா பறந்து போயிடுவ சீக்கிரமா வராட்டா அதுக்காகத்தான் சொன்னேன் என்று எழுந்தார் அவர் ஏன்பா எத்தனை நாடி இங்கே இருக்கிறது வீடுன்னு இருக்கு வேற எங்க போவேன் என்று அவன் எழுந்தவுடன் நடக்க ஆரம்பித்தார் அவர் எனக்கு ஒன்னுமே புரியலப்பா என்று நடந்து கொண்டே சொன்னான் அப்பு உன்னையும் புரிஞ்சுக்க சிரமப்படப்படாது பேசாமல் பார்த்துண்டே இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் சுவாமி நம்மை படைச்சிருக்கார் அப்புவுக்கு சற்று திகைப்பாக இருந்தது அதை கேட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே குதித்தது அடக்கிக் கொண்டே புரியறதோ என்னமோ எனக்கு ஒன்னும் பிடிக்கவே இல்லை என்று உதட்டை கடித்து கொண்டான் என்ன பண்றது என்றார் அவர் பிறகு இருவரும் பேசவில்லை வீட்டு வாசற்படி ஏறும்போதே என்னடா அப்போ எங்கடா போயிட்ட மத்தியானம் போனவன் என்று திண்ணையிலிருந்து எழுந்து வந்த அம்மா சற்றென்று நிறுத்திவிட்டாள் அதற்கு மேல் பேச முடியவில்லை குரல் நடுங்கி கரகரத்தது எங்கண்ணா போயிட்ட என்று கேட்ட காவேரி அம்மா தழத்தழப்பதை பார்த்தாள் சும்மா தாண்டி பீச்சிலே போய் உட்கார்ந்திருந்தேன் போனா அம்மாட்ட கூட சொல்லாம தான் போறதாக்கும் இனிமே எங்க போனாலும் சுருக்க வந்துடுண்ணா நாழி ஆகுமானா சொல்லிட்டு போ என்று அம்மாவை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் காவேரி சரி சரி போ இது என்ன பரபரப்பு யாராவது கேட்டா சிரிப்பா இதையெல்லாம் கேட்டு அப்புவுக்கு உடல் குண்டிற்று அம்மா தன்னிடம் காட்டும் பறிவை இவர்கள் காவேரி கூட புரிந்து கொண்டு ஒத்து ஒதுகிறாளே என்று ஒரு லஜ்ஜை ஊவா முள்ளாக சிறு குத்தல் குத்திற்று என்னை பார்த்தால் சின்ன பைய மாதிரி இருக்கிறதா ஏன் இப்படி எல்லோரும் புலம்புகிறார்கள் நானாக எதையும் செய்ய எனக்கு திராணி கிடையாதா சுய மூச்சு கிடையாதா இல்லை இந்த வீட்டையே கண்டு நான் சினுங்குவதை இவர்கள் புரிந்து கொண்டு என்னை குழந்தையாகவே அடித்து வாயை மூட பார்க்கிறார்களா சாப்பிடுவதற்கு முன் ஜபத்திற்காக உட்கார்ந்த சிறு பொழுதில் இதையேதான் நினைத்து கொண்டிருந்தான் அவன் அப்பொழுது யாரும் அதிகமாய் பேசவில்லை கிருஷ்ணன் ஏதோ கல்லூரியில் நடந்ததை பற்றி பேசிக் மற்றவர்கள் ஒட்டாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் காவேரி நிமிராமல் உம்பொட்டுக் கொண்டிருந்த அப்புவையும் அம்மாவையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சாப்பாடு முடிந்ததும் அப்பு சித்தன் குளத்து கடிதத்தை வாங்கிக் கொண்டு மாடிக்கு வந்துவிட்டாள் அப்புவுக்கு அநேக கோடி நமஸ்காரம் என்று ஆரம்பித்து கடற்கரையில் அப்பா சொன்ன செய்திகளை கடிதம் உருளை எழுத்துக்களில் சொல்லிற்று சில சமயம் அத்தைய பார்க்கும்போது கவலையா போயிடுறது எப்போது வரப்போறானோன்னு உன்னை பத்தி ரெண்டு தடவை சொன்னா நீ முடிஞ்சா வந்து பார்த்து விட்டு போனா அவளுக்கு திருப்தியா இருக்கும் ஆனா வேலை இருந்த சிரமப்பட வேண்டா அத்த உன்னை பத்தி பேச தொடங்கினா ஒரு மணி நேரம் பேசுறா ஓ அம்மா அப்பா எல்லாருக்கும் என் நமஸ்காரங்களை சொல்லவும் அத்தையும் ஆசி சொல்றா தப்பு இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளவும் அநேக நமஸ்காரம் இந்து நாளை இந்த தடவை அதை படித்து அப்புவுக்கு கண்ணை அப்பால் எடுக்க முடியவில்லை பவானி அம்மாளின் சோர்ந்த உடலும் பெருமூச்சும் அப்போதைக்கப்போது கண்முன் வந்து விட்டு போயிற்று இந்து கூட நன்றாக எழுதுகிறாளே எங்கே உட்கார்ந்து எழுதியிருப்பாள் எப்படி எழுதியிருப்பாள் பலகை அல்லது ராமாயண புத்தகத்தை மடிமேல் வைத்துக் கொண்டு எழுதினாளா அல்லது குமாஸ்தா மேஜை முன் வைத்து எழுதினாளா அந்த மேஜை மீது தலையை வைத்து சாய்ந்திருந்தபோதுதான் அன்று வந்தாள் தலையை வருடினாள் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தாள் இந்து இந்து நான் எங்கேயோ வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறேனே சத்திரத்தில் வந்து தங்கினவன் மாதிரி இருக்கிறதே இங்கு தப்பு இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளவோமா எந்த தப்பை சொல்லுகிறாய் எழுத்து தப்பு ஒன்றுமில்லையே கடிதத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவன் என்னடா அப்போ எழுதியிருக்கா அம்மாவின் குரலை கேட்டு தூக்கி வாரி போட்டது ஒண்ணுமில்லம்மா எழுத்து சரியா புரியல பார்த்துருக்கேன் என்று திடுக்கிட்டு போனார் போல் தடுமாறினான் அவன் அதுக்கு எப்படி பதறுவானேன் என்று அவனை கண்ணெடுக்காமல் பார்த்தாள் அம்மா அப்பு கடிதத்தை மடித்தான் நாளைக்கு சித்தன் குளத்துக்கு போறியாமே ஆமாம்மா 
பார்த்துட்டு வர வேண்டாமா பார்த்து விட்டு வரத்தானே வேணும் அழுத்தம் பின்பகுதியில் விழுந்ததை கேட்டு நிமிர்ந்தான் அவன் ஏம்மா அம்மா ஒரு நிமிஷம் பதில் சொல்லவில்லை திரும்பி பார்ப்பது போலவே கடைக்கண்ணாலேயே நாலு பக்கமும் பார்ப்பது போல் இருந்தது அம்மாவை பிடிக்கலன்னு அங்கேயே இருந்து விட மாட்டியே அவன் காதுக்கு மட்டும் எட்டும் தாழ்ந்த குரலில் வந்தது இது ஆனால் முழுவதையும் சொல்லி முடிக்க முடியவில்லை அவளால் அதற்குள் கண்ணம் முதலெல்லாம் கோணி நடுங்கின கண்ணில் தெப்பம் கட்டிவிட்டது அப்பு தலையை குனிந்து கொண்டான் அப்புவின் மூத்த சகோதரி சேலத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டிருந்தாள் கல்யாணமாகி ஒன்பது வருடமாகிவிட்டது ஆனால் மூன்று தடவைக்கு மேல் பிறகு பெற்றோர் வீட்டுக்கு வந்ததில்லை கடைசியாக வந்தது மூத்த பையன் கிருஷ்ணனின் கல்யாணத்தின் பொழுது கல்யாணத்திற்கு நேராக சிதம்பரத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் கணவனும் மனைவியும் முகூர்த்தன்று மாலையே மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டான் அந்த மாப்பிள்ளை வந்திருந்தவர்கள் நல்ல வார்த்தை சொல்லி தாடையை பிடித்து அவன் தங்க முடியாவிட்டால் அவளையாவது ஒரு வாரத்திற்கு விட்டு போகுமாறு கெஞ்சிய பிறகு ஒன்றும் சொல்லவும் மெல்லவும் முடியாமல் அவன் மட்டும் புறப்பட்டு போனான் அப்படி முரணனும் அல்ல பேச்செல்லாம் நயமாக அடக்கமாகத்தான் இருக்கும் ஊருக்கு உலகத்துக்கு அவன் நல்லவன்தான் அவன் மளிகை வியாபாரம் நடத்துகிற கடைத்தருவில் அவனுக்கு நல்ல பெயர்தான் வியாபாரிகளை குற்றவாளியாக நினைக்கிற பல அதிகாரிகளிடம் கூட நல்ல பெயர் வாங்கியிருந்தான் மாமனார் வீட்டோடு மட்டும்தான் அவன் ஒட்டவில்லை என்னமோ நம்ம கண்டா அவனுக்கு பிடிக்கல என்று தண்டபாணி காவேரியிடம் ஒரு நாள் சொன்னார் அத்தோட விட வேண்டியதுதான் என் மேல பிரியமா இரு இருன்னு பல்ல காட்டின்னு நிற்க முடியுமானாம என்று அலங்காரமும் விட்டுவிட்டாள் கார்த்திகை சீர் நவராத்திரி சீர் என்று பெரிய பிள்ளையிடமே கொடுத்தனுப்பி விடுவாள் ரொம்ப நாளாச்சே நீ அவளை பார்த்து திருச்சிராப்பள்ளி வழியா போறதுக்கு பதிலா ஈரோடு வழியா போயேன் சேலத்துல ஒரு நாள் இறங்கிக்கோ அவளை பார்த்து விட்டு அப்புறம் நேரா பஸ்ஸில் கூட போயிடலாம் சுருக்கு வழி ஈரோடு கூட போக வேண்டாம் என்று அப்புவை வழி திருப்பினாள் அலங்காரம் அதோடு நிற்கவில்லை ஏழரை மணி சுமாருக்கு டாக்ஸியை கொண்டு வர சொன்னாள் அப்புவை ஸ்டேஷனில் கொண்டு விடுவதற்காக தானும் கிளம்பிவிட்டாள் ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாக கோபு அன்று கிளப்பிலிருந்து சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்து விட்டான் டே நீ எப்பவுமே ஸ்பெஷல் தாண்டா உனக்கு தனியா ஒரு படிப்பு ஒரு குடுமே நீ ஊருக்கு போறேன்னா டாக்ஸி அதுவும் அம்மாவே கொண்டு விட வருவா நான் கல்கத்தாவுக்கு போனேன் ட்ரெயினுக்கு அப்ப கூட அம்மா வரலையே நீ தனி தாண்டா நீ கனபாடில்ல வேதம் படிச்சா அதுக்கு தனி மரியாதை தனி வாகனம் எப்படியெல்லாம் நடக்குது பாரு சிவசு சார் மாத்திரம் இன்னைக்கு காலமே இங்க வந்திருக்கட்டுமே ஓய் பிராமணா உம கார கொடுத்தனுப்புமையா கொஞ்சோன்னு நிச்சயம் இந்த பிளைமுத்த வாசல்ல கொண்டு நிறுத்திருப்பா அம்மா நீ பலே ராஜாடா என்று வேட்டியை லேசாக தூக்கி தொடக்கிடியில் செருகியவாறு ஒரு கையால் அப்புவின் முதுகில் அடித்தான் கோபு பின்ன உனக்கு தான் ஸ்பெஷலா செய்யணுமாக்கோ கிளப்ல போய் தினம் மூணு சீட்டை வச்சுண்டு பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கியே அதுக்கு பாத பூஜை பண்ணணுங்கிறியோ உன்னை ஒக்காத்தி வச்சு எம்மா எம்மா நான் நிஜமா தாமா சொன்னேன் என்று அப்பால் நகர்ந்தான் கோபு டாக்ஸி வந்தது அப்புவோடு அலங்காரத்தம்மாள் ஏறிக்கொண்டாள் வேறு யாரையும் அவள் துணைக்கு கூப்பிடவில்லை அந்த குழந்தைகள் வரட்டுமா என்று கேட்கவும் துணியவில்லை சுருக்க வந்து சேரு என்றார் தண்டபாணி சரிப்பா டாக்ஸி மாடுகளை கடந்து ஊர்ந்தது அம்மா சிறிது நேரம் பேசவில்லை மவுண்ட் ரோடு சேர்ந்ததும் இந்த கோபு ஏதோ சொல்லி தேன வருத்தப்படுறியோடா அப்பு என்று கேட்டாள் வருத்தப்படும்படியா ஒன்னும் சொல்லலையே அவன் ஒரே பேத்தலாம் எப்பவும் போல பேத்தி தேயாது ஒன்னு மட்டும் தனியா கவனிப்பேனுது அவர்கிட்ட கார் கூட கேட்டிருப்பேனுது ஸ்டேஷனுக்கு உன்னை கொண்டு விட அவன் வேடிக்கையா தானம்மா சொன்னா நீ பண்றதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கே வெட்கமா இருக்கேமா எனக்கு மட்டும் என்ன தனியா அதற்கு பதில் அப்பொழுது வரவில்லை வெகுநேரம் கழித்து வந்தது ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் பிளாட்ஃபாரத்திற்குள் போன பொழுது நீலகிரி ரயில் புறப்பட வேண்டிய பாதை வெறுமே கிடந்தது வண்டி புறப்பட ஒரு மணி நேரம் இருந்தது ஆனால் வண்டித் தொடரை இன்னும் பிளாட்ஃபாரத்திற்கு கொண்டு வரவில்லை அப்புவும் அம்மாவும் ஒரு துணியை விரித்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் நீ தனிதாண்டா அப்பு உன்னை தனியா கவனிச்சு கவனிச்சு தானேடா நான் பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்கணும் நீ தானே கடைசி பிள்ளை எனக்கு அம்மாவை நிமிர்ந்து பார்க்க பயமாகத்தான் இருந்தது அவனுக்கு என்னத்த பண்ணி சுட்டுக்கலாம்னு அலைஞ்ச நெருப்பால சுட்டுக்கிறதா கரண்ட்டில் கொண்டு கைய வைக்கிறதா அதெல்லாம் என்ன பண்ணி தொலைக்கும் சாகத்தானே அடிக்கும் சாம்பலாத்தானே அடிக்கும் கடைசியில உன்னை பாடசாலையில கொண்டு விட்டு விடுறதுன்னு நிச்சயம் பண்ணிண்ட வேதம் படிச்சா வயசேது அவள்லாம் ரிஷி ஆயிடுவா நெருப்பா ஆயிடுவா அப்படி நீ வருவ அப்ப உன்னை பார்த்து உன் காலில் விழுந்து 
எல்லாத்தையும் எரிச்சிடலான்னு தீர்மானம் பண்ணிண்ட இந்த மூணுக்கும் கோபு வேம்பு காவேரி மூணுக்கும் என்னை கண்டா பிடிக்கல காலை சுத்தின பாம்பான விடாம வந்து தொலைச்சுண்டே இருக்கு அது வர்ற போதெல்லாம் கடைசி ரெண்டும் துடிச்சு செத்து போறதுகள் மூஞ்சிய காமிக்காம எதிர்த்த உள்ள இருட்டில் போய் கண்ணை அவிச்சுண்டு கிடக்கு ரெண்டும் மண்ணி அடுப்ப விட்டு வந்ததில்ல தானும் சாதமா வெந்து போயிடப்படாதான்னு வேண்டின்றிருக்கோ என்னமோ அது நான் என்னடா பண்ணுவேன் உன்னோட வந்துடணும் போல இருந்தது நானும் வரலாமோன்னு உன்னை கேட்கலாம்னு பார்த்தேன் காலமே பிடிச்சு யோசிச்சுண்டே இருந்தேன் நீ போகப்படாது போகப்படாதுன்னு ஏதோ சொல்லிண்டே இருந்தது அப்புறம் தான் ஸ்டேஷனுக்காவது போயிட்டு வருவோம்னு வந்தேன் நீ திரும்பி வருவியோ வரமாட்டேயோனு திக்கு திக்குங்கிறது அதுக்காகத்தான் கூடவே உன்னை நாயா துரத்திண்டு வந்த அம்மா உதட்டை கடித்து அழுது கொண்டிருந்தாள் புடவை தலைப்பால் கண்ணை துடைத்துக் கொண்டாள் ஆங்காங்கு பிளாட்ஃபாரத்தில் எட்ட நிற்பவர்கள் அதை பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் என்னம்மா இது என்றான் அப்பு பேசாம இருமா அம்மா சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டாள் முகத்தை துடைத்து கொண்டாள் கடகடவென்று ஒரு ட்ராலியை தள்ளிக்கொண்டு கடந்து செல்கிறான் போர்ட்டர் நாலைந்து பேர் மூன்று பேர் என்று பிரயாணிகள் கூட்டம் இருவரையும் நெருங்கி நின்றன பிளாட்ஃபாரத்தின் கூட்டம் பெருகிற்று ஓரத்தில் இருந்தவர்கள் முன்னே வந்து நின்றார்கள் வண்டி வந்துருக்குமா என்று எழுந்தான் அப்பு அம்மாவும் எழுந்தாள் இருவரும் பேசவில்லை கூட்டத்தை இடித்துக்கொண்டு ஏறி இடம் பிடித்து உட்கார்ந்தும் பேசவில்லை அம்மா ஜன்னலை பார்ப்பதும் அவனை பார்ப்பதுமாக உட்கார்ந்திருந்தாள் நடுநடுவே உதட்டை கடித்து அளவற்ற பிரயாசையுடன் அடக்கிக் கொள்வது போல் இருந்தது அதையும் மீறி கொண்டு அது கண்ணில் வந்து மிதந்தது சுற்றிலும் ஏக இறைச்சல் இருக்கைக் கடியில் தள்ளும் பெட்டி முனைகளிலிருந்து காலை காத்துக் கொள்வதிலேயே பாதி பொழுது போய்விட்டது அந்த பெட்டியை உள்ளிருந்து இழுத்து திணித்துக் கொண்டிருந்தார் அதன் சொந்தக்காரர் சற்று பேசாமல் இருந்த அம்மா உனக்கு ஜாதகங்களும் வந்துருக்குடா அப்பு என்று அவனை உற்று பார்த்தாள் எதுக்காக எதுக்காகவா ஜாதகம் எதுக்கு கொண்டு கொடுப்பா ரொம்ப நன்னா இருக்கு கேட்கறது அப்பு வாயை மூடிக்கொண்டான் சற்று கழித்து இப்படியே இருந்தா போறோம் என்று என்னென்னமோ குமரி வந்ததை அடக்கிவிட்டு முகத்தை சாதாரணமாக வைத்துக்கொண்டு சொன்னான் குதிரையில விளக்கெண்ணைய கலந்துவிட போறான்னு சொன்னானா ஒரு மாப்பிள்ள அந்த மாதிரி பேசுறியே நல்ல இடமா வரணும்னு தான் நான் பேசாம இருக்கேன் சேஷராமன் இருக்கானே தமிழ் வாத்தியார் அவன் கூட அனுப்பிச்சிருக்கான் போன வாரம் கூட அவரை பார்க்க போயிருந்தேனே அப்பா ஏதோ ப்ரூஃபை கொடுத்து விட்டு வர சொன்னாளே அந்த பொண்ண பாத்தியோ பார்த்தேன் எப்படி இருக்கா ரொம்ப லட்சணமா இருக்கா வெறுமே சொல்றதா லட்சணம்னு லட்சம் பொன்களை நிறுத்தி வச்சா கிடைக்காது அந்த மாதிரி அப்பு நினைத்து பார்த்தான் உண்மைதான் சாதாரண வடிவம்தான் அவன் ப்ரூஃபை எடுத்து போன போது சேஷராமன் வீட்டில் இல்லை அவருடைய இரண்டு பையன்களும் இந்த பெண்ணும் அதை அக்கா என்று கூப்பிட்டு அவன் வந்ததை தெரிவித்த ஒரு பத்து வயது பெண்ணும் தான் இருந்தார்கள் யாரு என்று கேட்டுக்கொண்டு அந்த பெரிய பெண் பிறகு வந்தது எத்தனை பெரிய கண் இமைதான் எத்தனை நீளம் எவ்வளவு வளைவு வேறு ஒன்றையும் சிறிது நேரம் பார்க்க முடியாதபடி அடித்து விடுகிற கண் அது ஆண் பிள்ளைகளைக் கண்டு பொய் மிரட்சி மிரளுகிற பெண்களைப் போல் மிரளாமல் அது சற்று ஏற இறங்க பார்த்தது அவனை அவன் உயரத்தை பார்த்துதான் பிரமித்ததோ என்னவோ பிறகு அடங்கிய புன்சிரிப்புடன் யார் என்று கேட்டது முகம் சற்று சதுரம் பிலுபிலுவென்று தலையின் முன்மயிர் ஸ்நானம் செய்து உலர்த்தி பம்மி இருந்தது சேஷராம இருக்காரா இல்லையே நீங்க யாரு உள்ள வாங்களே பரவாயில்ல இந்த கவர அவர் வந்தா கொடுத்து விடணும் தண்டபாணி அமிச்சார்னு சொல்லணும் தண்டபாணி மாமா அனுப்பிச்சாரா ஆமா நீங்க நான் அவர் பிள்ளை அப்புவா ஆமா அவனுக்கு திகைப்பாக இருந்தது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது அப்புவா என்று கேட்டவுடன் அவள் கண் இன்னும் பெரிதாகிவிட்டது புன்னகை இன்னும் நீண்டு ஓரத்தில் புள்ளியிட்டது உள்ளே வாங்களே என்று பின்னே நகர்ந்தாள் அவள் அப்பா எப்படி இத்தனை அழகாயிருக்கிறாள் ஐயோ ஐயோ என்று கூசி நடுங்கிக் கொண்டே உள்ளே தொடர்ந்தான் அடையாளமே புரியலையே ஒரேடியா ஒசந்த போய் என்றாள் அந்த பெண் நான் பார்த்ததே இல்லையே என்று பெஞ்ச் முனையில் உட்கார்ந்து கொண்டு இழுத்தான் அவன் கூடம் அப்பால் முற்றம் குழாயடி அங்கே கருகேறிய வெண்கலப் பானை பற்று பாத்திரங்கள் எல்லாம் தேய்க்க போட்டிருந்தன ஒரே அழுக்கும் பாசியும் பிடித்த தண்ணீர் தொட்டி குழாயிலிருந்து அதைவிட கருப்பாக ஒரு பழைய தகர கூடல்வாய் தொட்டி மீது சாய்ந்து இணைந்திருந்தது 
அந்த சூழ்நிலைக்கும் அவளுக்கும் பொருத்தமோ பாந்தமோ இல்லை உங்க அக்கா கல்யாணத்தின் போது நான் அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்திருந்தோமே நான் அப்ப ரெண்டாவது ஃபாரம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்ப நீங்க சின்ன பையனா இப்போ அடையாளமே தெரியலையே இருங்கோ அண்ணாவை கூப்பிடுற என்று முற்றத்தை ஒட்டியிருந்த மாடிப்படி ஏறினாள் அவள் ஒரு நிமிஷத்திற்குள் ஒரு அண்ணா இல்லை இரண்டு அண்ணாக்கள் வந்தார்கள் தண்டபாணி மாமா பிள்ளையா நீங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தான் சற்று உயரமாக இருந்தவன் இந்த தங்கைக்கும் இவர்களுக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் மூக்கு நீளம் நீளத்தலை மிக சாதாரண முகம் கண்ணமும் மோவாயும் தான் அந்த தங்கை மாதிரி இருந்தன உள்ளே போன தங்கை வெளியே வந்தாள் வேலை செய்து வேர்த்து பளபளத்து முகத்தை துடைத்துக் கொண்டு வந்தாள் போல் இருக்கிறது மூக்கிலும் கண்ண எலும்பிலும் அண்ட எண்ணெய் அகன்று துடைத்த இலை மாதிரி இருந்தது இப்போது அண்ணன்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்த அப்பூவின் கண்முன் அந்த பெரிய கண்களும் அசாதாரணமாக நீண்டு வளைந்த இமை மயிரும்தான் இமைத்துக் கொண்டிருந்தன இந்த வீட்டில் இவ்வளவு அழகாக எப்படி இருக்க முடிகிறது இவளால் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருந்தவன் முதலில் அவர்கள் கேட்ட கேள்விகளைக் கூட சரியாக காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் பின்பு ஜாக்கிரதைப்படுத்திக் கொண்டான் அவன் படிப்பு சம்பாத்தியம் எல்லாம் பற்றி கேட்டார்கள் அவர்கள் பாடசாலையில் பதினாறு வருடம் படித்தது மைசூரில் பரீட்சை கொடுத்தது இப்போது மாசம் முன்னூறு ரூபாய் சம்பாதிப்பது எல்லாவற்றையும் கேட்க கேட்க சொல்லிக்கொண்டே வந்தான் நடுநடுவே அவளை பார்த்தான் சமையலறை நிலையோரமாக நின்றிருந்தவளை பார்க்கும்போது யாரோ அழகாக கோலம் போட்டு நிமிர்த்தி நிறுத்தியது போலிருந்தது இடையில் மட்டும் ஒரு வர்ணம் போன பூ போட்ட புடவை வேலை செய்த ஈரம் துவளல் கசங்கள் எல்லாம் அதில் ஒட்டிக் கிடந்தன சமையலறைக்குள் சற்று போவதும் மீண்டும் வந்து நின்று பேச்சை கேட்பதுமாக இருந்த அவள் முகத்தின் மலர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் பார்க்கும்போது வீட்டில் ஏதோ பண்டிகை வந்துவிட்டது போலிருந்தது காப்பி போட்டுக் கொடுப்பதற்காகத்தான் அவ்வளவு அலைச்சல் உள்ளுக்கும் கூடத்திற்கும் குடித்துவிட்டு விடைபெற்றுக் கொண்டு வந்து பஸ்ஸில் ஏறியவன் வெகு நேரம் வரையில் அந்த வீட்டையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் தாயார் இல்லாத குடும்பம் என்று இரவு அப்பாவிடம் செய்தியை சொல்லும்போதுதான் தெரிந்தது அவள் மாநிறத்திற்கும் குறைவான பழுப்பு ஆனால் அந்த கண்ணும் முகச் சதுரமும் அசாதாரண கலையும் புஷ்டியும் அந்த பழுப்பை வெண்கல விளக்கை விபூதியிட்டு தேய்த்தது போல துடைத்துவிட்டு பொழிய வைத்தன இப்போது அம்மா சொன்னதும் அத்தனையையும் அந்த இறைச்சலுக்கிடையில் நெருக்கத்திற்கிடையில் இருக்கத்திற்கிடையில் பார்த்தான் அவன் லட்சணம் கிடக்கட்டும் சமர்த்துனா சமர்த்தா அது அதுக்கென்ன பள்ளிக்கூடம் முழுக்க படிக்க முடியல அவ அம்மா செத்து போயிட்டா வீட்டை கவனிச்சுக்க ஆள் இல்ல படிப்ப நிறுத்திட்டார் அவர் ஆனா உடம்போடு பிறந்த சமர்த்த நிறுத்த முடியுமோ படிச்சா மட்டும் வராத பணிக்கையும் குரலையும் பேச்சையும் நிறுத்த முடியுமோ அதெல்லாம் பார்த்துத்தான் உங்க அப்பா மாஞ்சு போயிட்டா நீ போயிட்டு வந்த மூணா நாளைக்கே ஜாதகத்தை தூக்கிண்டு வந்தது அந்த பிராமணன் நல்ல வேலையா அப்பா இல்ல இருந்திருந்தா ஜாதகத்திலெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது சுவாமி பையன் மனசுக்கு பிடிச்சா சரின்னு எத்தையாவது உளறி கொட்டிருப்பா நான் ஜாதகத்தை வாங்கி வச்சுண்டு வந்தா கொடுக்கறேன்னு சொன்னேன் அப்பா வந்ததும் கொடுத்தேன் அப்புவுக்கு நிச்சயமா அந்த பெண்ணை பிடிக்கத்தான் பிடிக்கும்னு ஆரம்பிச்சா அப்பா ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த கிரிச கெட்டவ பொண்ண பண்ணிக்கவா பதினாறு வருஷம் தபஸ் பண்ண அனுப்பினே நம்ம பிள்ளையன்னு சத்தம் போட்டப்புறம் அப்பா பேச்ச நிறுத்தினான் சேஷராமன் சாதுதான் ஆனா அவ செத்து போயிட்டா சொல்லப்படாது அவ சேஷராமன் மாதிரி இருந்திருந்தா சரின்னு தாராளமா பண்ணலாம் முதல்ல ஒரு சேட்டு பள்ளிக்கூடத்துல அந்த பிராமணன் வேலையா இருந்தது பிள்ளைக்கு பூனல் போடுறேன்னு அது எல்லாரையும் ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டுருக்கு சேட்டையும் கூப்பிட்டுருக்கு அவன் வந்தான் அப்புறம் அவ ரெண்டு பேரையும் எது விசேஷம்னு கூப்பிட்டான் போனான் அப்புறம் அவ சேட்டு வீட்டுக்கு ஊறுகாய் பண்ணி கொண்டு கொடுப்ப நம்ம சமையல் அவன் பெண்டாட்டிக்கு பண்ண கத்து கொடுக்கறேன்னு போவ அவ்வளவுதான் ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிடுத்து சேஷராமன் ரெண்டு வருஷம் சகிச்சு பார்த்தான் முடியல அந்த பள்ளிக்கூடத்தையே விட்டுவிட்டு இன்னொரு கோடிக்கு போவோம்னு சைதாப்பேட்டைய பார்க்க வந்து சேர்ந்தான் எத்தனை தூரம் வந்தா என்ன வாழைப்பால் கரை வெளுத்தா போயிடும் துணி கிழிஞ்சாத்தான் உண்டு இந்த சம்பந்தத்துக்காவா பதினாறு வருஷம் புடம் போட்ட ஜாதகம் பொருந்தலன்னு லெட்டர் போட்டுவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கட்டும்னு சொன்னேன் எழுத சொல்லி லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணினப்புறம்தான் எனக்கு குளிர் விட்டுது அப்புறம்தான் தெரிஞ்சது அப்பா வேணும்னு தான் உன் நாங்க ப்ரூஃப கொடுக்க சொல்லி அனுப்பிச்சார்னு நீ அவளை பார்க்கணுமா உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சாளாம் என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்கப்படாதான்னு பேசாம முடிக்கிறா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைச்சேன்னு இழுத்தா அப்புறம் நான் பிடிக்கலன்னு சொல்லுவேனா அப்படி சொன்ன வாய்க்கு சோறு கிடைக்காது 
எனக்கு உங்களுக்கும் பிடிச்சிட்டுதுன்னா அத்தியாயனம் பண்ணின குழந்தைய கசாப்பு கடையில விட்டுவிட முடியுமான்னு கேட்டேன் அப்புறம்தான் வாய முடிண்டா அப்பா தெருவோடு போகும்போது சரக்கென்று பருந்து ஒன்று கையில் இருக்கிறதை லாவிக்கொண்டு தோளையும் கீறி விட்டு போனது போல் இருந்தது அப்புவுக்கு முட்டி வேடிக்கை பார்த்த அந்த திகைப்பை இரண்டு மூன்று வினாடி கழித்து சமாளித்துக் கொண்டான் சேஷராமனின் பெண்ணை அவன் பிறகு அதிகமாக நினைத்து பார்க்கவில்லை ஏழெட்டு தடவை அந்த ஞாபகம் வந்தபொழுது கூட ஒரு வியப்புதான் வரும் மேகத்தை அதில் உருகி ஓடும் வெள்ளியை பார்ப்பது போல அதை கையில் பிடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்க என்ன இடம் இப்போது அம்மா செய்ததை கேட்டதும் நெஞ்சுத்தோல் கீறி கிடந்தது எந்த அம்மா பேசுகிறாள் முதல் அம்மாவா இரண்டாவது அம்மாவா கோபு வேம்பு காவேரியின் அம்மாவா கிருஷ்ணன் விசாலம் அப்புவின் அம்மாவா உன்மத்தம் பே சங்காதோஷம் என்று ஏதோ தொற்றிக் கொண்டு விட்டதா இவளை திரும்பி அம்மாவை ஒரு தடவை பார்த்தபோது சாதாரணமாக அதே அம்மாவாகத்தான் இருக்கிறாள் அதே நிதானம் பெருமிதம் எங்கு போனாலும் சிம்மாசனத்தை தூக்கிக் கொண்டு போகிற அம்மாவாகத்தான் இருக்கிறது அம்மா பிறகு ஏதோ சொன்னாள் அப்புவுக்கு அது காதில் ஏறவில்லை திகைப்பும் நினைவும் காதை அடைத்து விட்டிருந்தன நான் இறங்கிக்கிறேண்டா அப்பு என்று கூட்டம் நடையை அடைப்பதை கண்டு எழுந்தாள் அம்மா அக்கா அத்திம்பேர் எல்லாரும் சௌக்கியத்துக்கும் லெட்டர் போடு என்று குரலை தாழ்த்திக் கொண்டு அத்திம்பேர் கலகலன்னு இல்லாம இருந்தார்னா அதுக்காக அலட்டிண்டே இருக்க வேண்டாம் நீ ஏதோ பார்க்கணும்னு போனோம் பார்த்தாச்சுன்னு திருப்தியா இருந்து விட வேண்டியதுதான் எல்லாரும் நன்னா இருக்க வேண்டியது நம்ம கிட்ட பேசி நான் என்ன பேசாட்டா என்ன சொல்லணும்னு தோணித்து சொல்லி வச்சேன் என்று நகர்ந்து கீழே இறங்கி விட்டாள் மாடியில் அந்த பெரிய அறையின் இதமான குளிர்ச்சியை அனுபவித்துக் கொண்டே சாய்வு நாற்காலியின் சட்டத்தை முன்தள்ளி காலை நீட்டி படுத்திருந்தான் அப்பு வெளியே குருட்டு வெயில் அயர அடித்தது ஆனால் அறையின் அமைப்பு காங்கையே வடிகட்டி காற்றை குளிர்வித்து பரப்புவது போலிருந்தது வெளிச்சமும் அரை வெளிச்சமாக வடிகட்டினார் போலிருந்தது கண்ணுக்கும் தோளுக்கும் வந்த இதத்தில் பக்கத்தில் கிடந்த பத்திரிகைகளை கூட படிக்க மனமில்லாமல் ஜன்னலை தவழ்ந்து வெளியே தெரிந்த மாமர இலைகளையும் ஊடே பூசின வா நீளத்தையும் பார்த்துக்கொண்டே சாய்ந்திருந்தான் அவன் அவளுடைய சகோதரியின் கணவன் பகல் சாப்பாட்டுக்கு வந்தவர் சாப்பிட்டு ஒரு பூனை தூக்கம் போட்டுவிட்டு மீண்டும் கடைக்கு போய்விட்டார் குழந்தைகள் இரண்டும் பள்ளிக்கூடம் போயிருந்தன அவருக்கு பலசரக்கு வியாபாரம் அவர் ஒரு சின்ன மொத்த வியாபாரி பெரிய கடை வீடும் பெரிய வீடு கறவைக்கு இரண்டு பசுக்கள் ஒரு எருமை அவற்றிற்கு வைக்கோல் போர் ஒரு காங்கேயம் மாடு போட்ட வில்வண்டி இரண்டு மாமரங்கள் காய்கறி தோட்டம் எல்லாம் வீட்டை சூழ்ந்திருந்தன மாடியில் ஒரு பெரிய ஹால் அதை ஒட்டி இரு பக்கமும் இரண்டு அறைகள் முன்னால் ஒரு மொட்டை மாடி இந்த ஹாலில்தான் அவர் விவகாரங்கள் செய்வார் போலிருக்கிறது மழமழவென்று சுவரோரமாக நாலு கருங்காலி பெஞ்சுகள் நடுவில் ஒரு ஊஞ்சல் அதற்கு நாலு வெள்ளி கமல பூண்கள் கருங்காலி நாற்காலிகள் நாளைந்து சாய்வு நாற்காலியில் ஒரு மான்தோல் இரண்டு எஃகு பீரோக்கள் சுவரில் தைத்த புத்தக அலமாரி ஒரு கண்ணாடி வைத்த ஒற்றை கதவு பீரோ சித்தன் குளத்து பண்ணைக்காரர்களைப் போல இவரும் வீட்டை நிகுநுகுவென்று எல்லா வசதிகளையும் வைத்து நிறைத்திருந்தார் அதிலேயே பகட்டும் டம்பமும் இல்லாத ஒரு சிக்கனம் வேறு அக்காவுக்கு கல்யாணமான பொழுது அவர் சாதாரணமாகத்தான் இருந்தார் சில்லறை கடை வீடும் சொந்த வீடில்லை அடுத்த தெருவில் குடியிருந்தார் கல்யாணமான மறுவருடமே மொத்த வியாபாரத்தில் இறங்கி இந்த வீட்டை வாங்கி இடித்து கட்டிவிட்டாராம் அக்காவின் சாந்தி கல்யாணம் அந்த குடியிருந்த வீட்டில் நடந்தது அதற்கு பிறகு எட்டு வருடங்களுக்குப் பிறகு இப்போதுதான் வந்திருக்கிறான் அப்பு இந்த வீடு கட்டின கிரக பிரவேசத்திற்கு அப்பாவும் அம்மாவும் வந்தார்களாம் அவர்களோடு பெரிய சண்டையாக போட்டு அனுப்பினாள் அக்காளின் மாமியார் அவள் இப்போது கீழே பெரிய படுக்கையாக முன்னறையில் படுத்திருக்கிறாள் தலைமாட்டில் மஞ்சளும் வெள்ளையுமாக இருபது மருந்து பெட்டிகள் மாத்திரைகள் ஊசி மருந்துகள் டானிக்குகள் அவளுக்கு ஏதோ இதய கோளாராம் நான்கு வருடமாக அப்படியே படுத்திருக்கிறாளாம் வீட்டிற்குள்ளேயே சிறு நடமாட்டம்தான் நாளுக்கு பதினாறு மணி நேரம் தூக்கம் இப்போதும் தூங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறாள் சம்பந்தி அம்மாளை நிமிர்ந்து பார்த்து கூட பேச மாட்டாளாம் பிள்ளையை பெற்ற பெருமை அதோடு பணையேற்றம் வீம்பு போக்குவரத்து கூட நின்று போனதற்கு இந்த அம்மாள்தான் காரணமோ என்னமோ எப்போதாவது சீர்கொடுத்து அண்ணாவை அனுப்புவாளாம் அம்மா என்னத்துக்கு இதெல்லாம் 
அவாவா இருக்கிற இடத்துல இருந்தாலே பொறுமே இதையெல்லாம் நாங்க எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்லிவிடுங்க என்றாலாம் இந்த மாமியார் ஒரு முறை அண்ணாவிடம் அதிலிருந்து அவன் இங்கே வருவதை நிறுத்திவிட்டானாம் காலையில் அப்பு வந்து இங்கு படியேறிய பொழுது அக்கா எங்கோ கொள்ளையில் இருந்தவள் அகல முகமும் சிரிப்பும் வியப்புமாக ஓடி வந்தாள் தனக்கும் சேர்ந்து அவள் பூரித்துவிட்டார் போல என்று புன்னகையை அதிகமாக மலரவிட்டு விடாமல் நிறுத்திக் கொண்டார் அவள் கணவர் அதையேத்தான் செய்தாள் படுத்திருந்த தாயாரும் அவர் உதட்டில் வெகுநேரம் புன்னகை நீடித்து தங்கியே கிடந்தது தாயார் மறுகணமே உதட்டை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டாள் அதுதான் வித்தியாசம் ஆனால் அவளையும் சொல்லி என்ன அவளுக்கு இருந்த உடம்பில் புன்னகை செய்வதற்காக உதட்டைச் சற்று விரிப்பது கூட பாடாக இருக்கும் போல் தோன்றுகிறது அவரும் பேசாமல் இல்லை அப்பா அம்மா சகோதரர்கள் எல்லோரையும் பற்றி விசாரித்தார் அப்புவின் படிப்பு சம்பாத்தியம் பற்றி எல்லாம் விசாரித்தார் சுருக்கமாக இருந்தாலும் எதையும் விடவில்லை கடைசியில் நாலு நாள் இருந்துவிட்டு போகலாம் என்றும் ஏற்காடு குகை மேட்டூர் எல்லாம் பார்த்துவிட்டு போகலாம் என்றும் உபசாரம் செய்து விட்டுதான் கடைக்குப் போனார் அத்தனையையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் ஒன்று இரண்டையாவது செய்துதான் தீர வேண்டும் இல்லாவிட்டால் கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கிற நைந்த தொடர்பும் இற்றுவிடும் என்று தீர்மானம் செய்து கொண்டான் அப்பு லேசாக அடியோசை கேட்டு திரும்பினான் அவன் நாளைந்து முறுக்கின ஈர துணிகளை தோளில் போட்டு வந்த அக்கா மொட்டை மாடியில் உலர்த்திவிட்டு உள்ளே வந்தாள் அப்பாடா என்று பக்கத்திலிருந்த பெஞ்சின் மீது உட்கார்ந்தாள் வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கடி விசாலம் அதுவும் இந்த ஹால் எப்படி குழுகுழுன் இருக்கு என்று அஸ்வாரஸ்யமாக தலையாட்டினாள் அக்கா எல்லாம் நன்னாத்தான் இருக்கு இதோ அலமாரி நிறைய புஸ்தகம் வாங்கி கொடுத்திருக்கார் என்று எழுந்து அலமாரியை திறந்து காட்டினாள் அவள் தமிழும் இங்கிலீஷுமாக புதிது புதிதாக அடுக்கி இருந்தன அதில் உனக்கு வாசிக்க நேரம் இருக்கோ மத்தியானமெல்லாம் என்ன பண்றது அதுகளும் பள்ளிக்கூடம் போயிடுறதுகள் மாமியாரு தூங்கின்றுப்பார் என்னதான் பண்றது ஆனா படிக்கணும்னு உட்கார்ந்துப்பேன் கொஞ்சம் வாசிப்பேன் அப்பா நினைவு வரும் அப்பா கிட்ட குமார சம்பவம் ரகுவம்சம் சுந்தரகாண்டம் நாலாம் திருமுறை எல்லாம் வாசிச்சேண்டா அப்பூ அதெல்லாம் நினைச்சுட்டா படிக்க ஓடாது அப்பாவை ஒரு பத்து நாளைக்கு இங்க அழைச்சி வச்சுக்கணும்னு நினைப்பேன் எங்க நடக்க போறது லெட்டர் போட்டா வரமாட்டாளா நான் லெட்டர் போட்டா போருமா ஏ அவர் போட மாட்டாரா அதெல்லாம் நடக்காதுடா அப்பு ஏன் அப்படி சொல்ற அம்மா இருக்கிற வரையில் நடக்காதுடா என்ன அப்படி கச்சப்பு உங்க மாமியாருக்கு அப்பா அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட என்ன கசப்பு அம்மா கிட்ட தான் அப்பா அம்மாவுக்கு ஆமடையான இருக்காரோ இல்லையோ அதுதான் அப்பா பண்ற தப்பு அம்மா என்ன பண்ணிட்டா இவா கண்ண உறுத்த முடியா அத பத்தி இப்ப என்ன விட்டு தள்ளு நானும் பதினாறு வருஷம் வீட்டிலேயே இல்ல விசாலம் நல்ல வேலையா கண் காணாமல் போயிருந்தேன் சுவாமியாத்தா கொண்டு போனார்னு வச்சுக்கோ இந்த இழவெல்லாம் கண்ணில படாம வந்தப்புறம் என் கண்ணிலையும் படுறாப்புல இருக்கே என்னது இன்னுமா அம்மாவுக்கு புத்தி வரல சிவசி இன்னுமா வந்துட்டு இருக்கா சரேல் என்று கோப்புவை ஊஞ்சலில் பார்ப்பது போல் இருந்தது அப்பூவுக்கு நான் வந்து ரெண்டு மாசமாக போகிறது அதுக்குள்ளே காலமேயும் மத்தியானமுமா அவனை பதினஞ்சு தடவைக்கு மேல பார்த்துட்டேன் அக்கா பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்தாள் நிக் நிக் என்று ஒரு மாமரத்து அணில் மோனத்தில் ஆணியடித்துக் கொண்டிருந்தது இடையிடையே எங்கோ வானில் பறந்து கொண்டே ஒரு கழுகு குழந்தையைப் போல கத்தும் குழைவு கேட்டது வெகுநேரம் பேசவில்லை அக்கா மறுபடியும் அவள் ஆரம்பித்த பொழுது ஒரு முப்பது வருடம் போய்விட்ட மாதிரி இருந்தது அம்மாவை நினைச்சா அங்கல ஆய்ப்பா இருக்கடா அப்பு அப்பாவோடு இருக்கிறது கஷ்டமோ என்னமோ எனக்கு தெரியல ஆனா கடைசி மூணும் தான் அவ மனசோட பெத்த குழந்தைகள்னு தோன்றது அவ சுய புத்தியோட தான் இருக்கா சிவசுவ பார்க்காம அவளால இருக்க முடியாது நீயும் நானும் மாமியாரும் ஆமடையானும் ஊரும் உலகம கோச்சுண்டு என்ன பண்றது என்னது முதலில் ஒன்றும் புரியவில்லை அவனுக்கு நன்றாக புரிந்து கொள்ள சிறிது நேரமாயிற்று ஏதோ வழுக்கு மரத்தின் நடுவில் இருந்த கயிறு பிடிப்புகளை கூட பற்றிக்கொள்ள முடியாமல் விர்ரென்று வழுக்கி கீழிறங்குவது போல் இருந்தது சிவசு வராமல் இருக்க மாட்டான் சொன்னால அப்பாவைத்தான் ஏதாவது சொல்லணும் அவர் துணிய கிழிச்சு கோவனை கட்டுண்டு சன்னியாசியாக போயிருக்கணும் அது கூட வாண்டாம் அவரை கொண்டு இங்கேயே வச்சுடன முடியும் என்னால ஆனா அப்பா வரமாட்டாரே அம்மாவை விட்டு விட்டு அவரால் இருக்க முடியாதே கித்தனே சகிச்சுண்டு அவளை பார்த்துண்டு இருப்பாரே தவிர விட்டு விட்டு வரமாட்டார் பிராணன் போற வரைக்கும் இப்படித்தான் இருக்க போறார் ஆனா அவரை இந்த இழுத்துண்டு வந்துட்டா சீக்கிரம் அவர் பிராணன் போய்விடும் அப்புவுக்கு சற்றென்று மனம் புத்தி எல்லாம் மரத்தார் போல் ஆகிவிட்டன 
குனிந்து கோத்த புறங்களை பார்த்துக்கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தான் மனது இயங்கத் தொடங்கின பொழுது ஸ்டேஷனில் உட்கார்ந்து அம்மா அழுததை சொன்னான் அக்காவின் கண் வெறித்தது ஒரு நிமிடம் பாவம் பண்ணிவிட்டதாக நினைச்சுண்டு அப்படி சொல்லியிருக்கா அதுக்காக கடைசி மூணுந்தா சந்தோஷமா பெற்ற குழந்தைகள்ங்கிறது பொய்யாகிவிடுமா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல விசாலோ புரிஞ்சுண்டு என்னாக போறது பேசாம இரு எனக்கு அங்க இருக்க முடியாது போல இருக்கே உன்னை யாரு இருக்க சொல்றா அம்மா துடிச்சு போயிட்டாலே நான் வருவேனோ மாட்டேனோன்னு நான் என்னத்த சொல்றது அம்மா வேணும்னா அம்மா உடை இரு வேறு என்னென்ன மோவெல்லாம் வேணும்னா நான் என்னத்த சொல்றது எனக்கு பட்டத சொல்லியாச்சு அப்பு மறுபடியும் புறங்கையை பார்த்து கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தான் இப்போது மாமரத்தில் இரண்டு அணில்கள் மாறி மாறி நிக்கிட்டு கொண்டிருந்தன நான் மாமியாருக்கு மருந்து எடுத்து கொடுக்கணும் பழம் பிழிஞ்சு கொடுக்கணும் கீழே போறேன் கொஞ்சம் தூங்க கீழட்டா பத்திரிகையெல்லாம் இருக்கு பார்த்துன்றேன் என்று உளர அவிழ்த்திருந்த தலைமையரை கட்டி முடித்து கொண்டே கீழே இறங்கினாள் அக்கா அவள் ஏதோ கட்டளை இடுவது போல பத்திரிகைகளையெல்லாம் புரட்டி பார்த்தான் அப்பு புத்தக அலமாரியிலிருந்து புரட்டி புரட்டி பார்த்தான் அழுப்புதான் மிஞ்சிற்று ஜன்னலில் உட்கார்ந்து வேடிக்கைகளும் மாடிப்படி நிலைகளுமாக கண்ணை உறுத்தின அது சற்று ஒதுங்கினார்போலிருந்த திரு நடமாட்டம் இல்லை நிசப்தமாக இருந்தது வீடும் சற்று உள்தள்ளின வீடு கோமாளி வேடம் போடுகிறவன் பேசுவதைக் கேட்டு எல்லோரும் சிரிப்பார்கள் ஆனால் தனக்கு எல்லோருமாக சேர்ந்து கோமாளி வேடம் போட்டு அவன் சிரிக்க வைப்பதற்கு பதிலாக அவர்களே அவனை பார்த்து சிரிப்பது போலிருந்தது அவனுக்கு காப்பியை குடித்துவிட்டு கடைத்தெருவை சுற்றினான் சாக்கடையாக மாறிவிட்ட ஆற்றை பார்த்து சிறிது நேரம் நின்று கொண்டிருந்தான் இரவு அக்காளின் கணவரோடு ஒரு சினிமாவுக்குப் போனான் மறுநாளைக்கு அவரோடு ஏற்காட்டுக்குப் போனான் எதிலும் பொருளோ வியப்போ இல்லை சினிமாவுக்கு ஏன் போனோம் ஏற்காட்டுக்கு ஏன் போனோம் என்ன பார்த்தோம் என்று புரியாமல் மனம் இயக்கமின்றி சலனமின்றி சலவைக்கு போடுகிற துணி மூட்டையாக கிடந்தது வந்த மூன்றாம் நாளே பஸ்ஸேறி சித்தன் குளத்திற்கு புறப்பட்டு விட்டான் வேலூர் கரூர் எல்லாம் தாண்டியாகிவிட்டது காவேரி பக்கத்திலேயே வரத் தொடங்கிவிட்டது நகர்ந்தும் நெருங்கியும் மாறி மாறி வந்த நதியை வெற்று நெஞ்சோடுதான் பார்த்துக்கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தான் அப்பு தூரத்தில் கொல்லிமலை வானத்திற்கே நீலம்பூசி நீண்டு கிடந்தது வெற்று நெஞ்சம்தான் ஆனால் இந்த வெற்று நெஞ்சம் வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது சேலத்தில் இரண்டு நாள் சுருண்டு மூளையில் கிடந்த மூட்டையாக இல்லை குளிர்காற்று வீசும் முன் நிற்கும் மந்தம் போல எதற்கோ இடத்தை ஒழித்து விடுகிற வெற்று நெஞ்சமாக மிதந்தது ஏதோ முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் விட்டுவிட்ட பாடசாலையை பார்க்கப் போவது போல பொங்கி நிரம்பிற்று ஒரு கணம் அவனால் அதை தாங்கக்கூட முடியவில்லை எதிரே உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் முன்னும் பின்னும் உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் தெரிந்த முகங்கள் போல நெஞ்சு சொந்தம் கொண்டாடிற்று இந்த சாலை திருப்பங்கள் இந்த வயல்கள் இந்த கடை இந்த ரயிலடி எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கின்றன அன்று பார்த்த மாதிரி கால் மார்பு எல்லாம் கிழுகிழுத்தன சித்தன் குளத்து சாலையில் இறங்கி ஊருக்குள் நடக்கும் பொழுது கால் பாவுகிறார் போலவே இல்லை மிதப்பது போலிருந்தது ஜன்னலில் உட்கார்ந்திருந்த மணியக்காரர் அவன் போவதை பார்த்து சற்றென்று எழுந்து வாசலுக்கு வந்து அப்புவா என்று குரல் கொடுத்தார் துரைசாமியின் குழந்தை வழக்கம் போல கீழ்த்திண்ணையில் காலை தொங்க போட்டு உட்கார்ந்திருந்தது சற்று பெருத்திருந்தது வாயில் பாம்பு விரலையும் மோதிர விரலையும் போட்டு கொண்டிருந்த அந்த குழந்தை வழக்கம் போல அவனை பார்த்து புன்னகை பூத்தது இன்னுமா இதற்கு ஞாபகம் இருக்கிறது என்னை என்று பதிலுக்கு சிரித்துக்கொண்டே நடந்தான் பாடசாலை திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த இரண்டு பையன்கள் அவனை பார்த்ததும் அப்புடா அப்போ என்று எழுந்து உள்ளே ஓடினார்கள் அவர்கள் என்ன சொன்னார்களோ அவன் வாசற்படி ஏறி இடைக்கழியைக் கடப்பதற்குள் ஊஞ்சலில் படுத்திருந்த பவானியம்மாள் எழுந்து உட்கார்ந்து மெதுவாக அவனை பார்க்க திரும்பிக் கொண்டிருந்தாள் சமையல் அறையிலிருந்து இந்து எட்டி பார்த்துவிட்டு அப்புதாத்த வா அப்பு என்று மேல் புடவையை சீர்படுத்திக் கொண்டு கூடத்திற்கு வந்தாள் பையன்கள் ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்து அவன் கையில் இருந்த இரண்டு பைகளையும் வாங்கி வைத்தார்கள் வாடா அப்போ என்று திரும்பி காலை இந்த பக்கம் போட்டு அவனை வரவேற்ற பவானியம்மாள் இப்பத்தான் வரையா என்று தழதழத்தாள் வா என்று அப்புறம் ஒரு வார்த்தைதான் சொன்னாள் அவள் மேலே பேச முடியாமல் கண் மல்கி மங்கிற்று இப்பதான் வரந்த உடம்பெப்படி இருக்கு என்று அப்படியே நீளமாக கீழே விழுந்து சேவித்தான் அப்பு வாடா அப்பு இப்பத்தான் வரையா வா என்று அவள் கண்ணை துடைத்துக் கொண்டாள் 
தீர்க ஆயிஷா மகாராஜனா இருக்கணும் அப்போ நாளைக்கு வருவண்டின்னு சொல்லிண்டே இருந்த இந்துகிட்ட இந்து பார்த்தியாடி எங்க போயிட்ட அதுக்குள்ள வராத்த என்று அத்தை அழுவதை பார்த்து தனக்கும் கண்டம் கலங்கி அதை அடக்குவதற்காக உள்ளே போன இந்து கண்ணை துடைத்து கொண்டே வெளியே வந்தாள் நேத்தி முழுக்க அப்போ வந்துடுவம் பாரு நாளைக்கு அப்போ வந்துடுவம் பாரு நாளைக்குன்னு ஓயாம உன் ஸ்மரணையாவே இருந்த அத்த உன்ன பார்க்காம எப்படி அப்போ செத்து போக முடியும் எனக்கு அந்த வரையில நேக்கு நல்ல மனசுதாண்டா என்று மீண்டும் அத்தை தடதடக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் என்ன பண்ணித்து உடம்பு போன சனிக்கிழமைதான் மத்தியானம் சாப்பிட்றதுக்கு இல போட்டு கூப்பிட்டேன் கையக்கால் அலம்பிண்ட வரேன்னு கிணத்தங்கரைக்கு போனான் என்ன ஆச்சோ அங்கேயே மடையன்னு சொம்ப போட்டுண்டு விழுந்தா கிடுகிடுன்னு ஓடினேன் இந்த பசங்க ரெண்டும் ஓடி வந்தது கிட்டக்க போனா ஒரே மூர்ச்சையா போட்டு கிடக்க அத்தைக்கு உடனே கருப்பையாவுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சுது வந்தா ரெண்டு மாத்திரைய உரைச்சு கொடுத்தான் கைக்கும் காலுக்கும் தவளை போட சொல்லி எண்ணெய் கொடுத்தான் போட்டுது மத்தியானம் சாம்புவை அனுப்பிச்சு ஃபண்டாஸ்பத்திரி டாக்டர் அழைச்சுண்டு வர சொல்லித்து அவர் வந்து சோதிச்சு பார்த்தார் ரத்த கொதிப்பு இருக்குன்னார் இன்ஜெக்ஷன் போட்டார் உள்ளுக்கு மருந்து கொடுத்துருக்கார் நான் தான் லெட்டர்ல எழுதியிருந்தேனே இடது கையும் காலும் தொங்கியே போயிடுமோனு நினைச்சுது ரெண்டு நாள் போன பிறந்தா சொல்ல முடியும்னார் டாக்டர் அப்புறம் மறுபடியும் வந்தார் நல்ல வேலையா கையும் காலும் பழிச்சுது வாதியாரும் ஊர்ல இல்ல பேத்திக்கு சாந்தி கல்யாணம்னு போனார் போன இடத்துல சொரம் வந்துருத்தான் ஒரு மாசம் ஆகும் போலருக்கு வர்றதுக்குன்னு எழுதிவிட்டார் அன்னைக்கு இருந்ததை பார்த்தா பயமா தான் இருந்தது எதுக்கும் அப்போக்கு லெட்டர் போடுடின்னா ஒரு மாசமா பாடமும் இல்ல பையன்களை வச்சுண்டு என்ன பண்றது சார்ஜ கொடுத்து எல்லாரையும் ஊருக்கு போக சொல்லியாச்சு இந்த ரெண்டு பசங்க தான் இருக்கு கூப்பிட்ட குரலுக்கு மனுஷா வேணுமே என்று இந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அப்போ அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அறியாமல் திடீரென்று அவள் கண்ணில் நாணம் நெளிந்தது உதட்டில் வேறு தவழ்ந்தது பேச்சு சட்டென்று நின்றது அப்பு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் இந்து என்னை இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள் வாத்தியாரும் இல்ல பசங்களும் ஊருக்கு போயிடுத்து ஆண் பிள்ளையானாலும் சான் பிள்ளை தானே இந்த ரெண்டும் இதுகளை வச்சுண்டு என்னென்ன செஞ்சுக்க முடியும் அப்பூவை கொண்டு விட மாட்டியான்னு சுவாமி கிட்ட புலம்பிண்டே இருந்த இந்துவின் குரல் தனிந்திருந்தது இப்ப என்ன நீ ஊருக்கு போய் நாலஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஏண்டா அப்புண்ணு ஒரு தடவை கூப்பிட்டுட்டு தான் திருத்தி பார்த்த இனிமே ஒன்னும் சொல்றதுக்கில்ல மூணு தடவை தான் இந்த மயக்கம் வருமா மூணாவது மயக்கத்துல சுவாமி அழிச்சுண்டு போயிடுவார் ஆனா எப்ப வரதோ இன்னைக்கும் நாளைக்கும் வருமா நாளைக்கோ அடுத்த மாசமோ அடுத்த வருஷமோ எனக்கு அப்படியெல்லாம் பயமா தோணலத்த என்றான் அப்பு பயம் என்ன பயம் ரெண்டு மூணு பேர் இந்த மாதிரி கிடந்தத பாத்திருக்கேனே அதனால சொல்ற நான் போறத பத்தி பயப்படலடா அப்பு நீயும் போயிட்ட இனிமே வாத்தியார் உடம்பையும் நம்புறதுக்கு இல்ல நம்ம மண்ட சாஞ்ச கையோட பாடசாலையும் மண்டைய போட்டு விடுமோன்னு கிளியா இருக்கு அதை நினைச்சா படபடன்னு வந்துடுறது விரைய போட்டுட்டா வளர்ந்துண்டே இருக்க வேண்டாமோ ஆரம்பிச்ச காரியத்தை நிறுத்தலாமோ மனுஷா வருவா போவா சுவாமி காரியம் நின்று போயிடலாமோ அதுக்காக பவானி அம்மாளுக்கு லேசாக இறைத்தது பேசவே சிரமப்பட்டாள் முகத்தில் எல்லையில்லாத கவலையும் பயமும் உறைந்து கிடந்தன அப்பு பேசாமல் இருந்தான் உனக்கு வெளியில சம்பாத்தியம் வரும் இப்பவே பெரிய மனுஷாள்லாம் ரொம்ப ஆதரவா கௌரவமா இருக்கான்னு எழுதியிருந்த ஓ லெட்டரை வாசிக்கிறச்ச தட்சிணாமூர்த்தி உக்காந்து சொல்லிக் கொடுக்குற அப்பில இருந்தது எப்பவும் சின்னவாதான் பெரியவாளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் எனக்கு எல்லாம் ஒடுங்கிறத பார்த்தேன் அந்த கிழவாளுக்கு சொல்ற அப்பல எனக்கும் ஏதாவது சொல்லுவியோன்னுதான் முடிஞ்சா வர சொல்லி எழுதுடியுமான்னு இந்துக்கிட்ட சொன்னேன் என்னத்த என்னென்னமோ சொல்றேள் நான் நினைச்சத சொல்றேன் நான் உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு உன்னை கூப்பிடல இந்த காரியம் தொடர்ந்து நடக்கணுமே அதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லு நான் என்னத்த சொல்லணும் நீங்க எப்படி சொன்னாலும் செய்யறதுக்குத்தானே நான் இருக்கேன் எனக்கு வாய விட்டு சொல்றதுக்கு முகத்துக்கு நேரா சொல்றதுக்கு முடியல நீங்க சொல்றத செய்யறத விட எனக்கு ஒன்னும் இருக்க முடியாதத்த என்று குரலில் வந்த நடுக்கத்தை காட்டிக்குள்ளாமல் இருப்பதற்காக பேசாமல் நிறுத்திக்கொண்டான் அப்பு பேச முடியவில்லை நன்றி நெஞ்சை கட்டி அடைத்துக் கொண்டு நின்றது தலையை குனிந்து கொண்டான் முன்னாலேயே சொன்ன இப்ப மறுபடியும் சொல்றேன் 
வாத்தியாருக்கு தள்ளல நீயே இருந்தா தேவலன்னு தோணித்தப்பா எனக்கு ஆனா ஊர்ல அத்தனை பெரியவ ஆதரவையெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கதான் எனக்கு பெரியவா நான் இருந்து விடுறேன் தே என்று இடைமறித்தான் அப்பு அவள் தயங்கி தயங்கி கெஞ்சுவதைக் கண்டு அவனுக்கே சிறுமை தாங்கவில்லை நான் இங்கேயே இருக்க போறேன் அவ்வளவுதானே அத்தை என்னடா அது அப்பு ஆமா அத்தை சமையலறை நிலையின் இரு பக்கங்களிலும் வெள்ளை கைகளை வைத்து நின்று அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த இந்து உதட்டை கடித்து கொண்டாள் மருகனும் சுவருக்கு பின் மறைந்துவிட்டது அந்த உருவம் பவானி அம்மாள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை மெளனமாக தலையை ஆட்டினாள் சற்று கடித்து அப்போ நீ சொல்றாப்புல இல்லடா இந்த வார்த்தை சுவாமியே சொல்றாப்புல இருக்கு எனக்கு வேறு ஒன்றும் சொல்ல தெரியல நான் சித்த எப்படி படுத்துக்கிறேன் உட்கார முடியல ரொம்ப நாளி என்று ஊஞ்சலில் உருக்களித்துக் கொண்டாள் பழைய நிசப்தம் வந்துவிட்டது ஆற்றங்கரை வெளியில் மணிபுராக்கள் ட்ரூ ட்ரூ என்று கத்துவதும் சம்போத்து வெட்டுவதும் கேட்கின்றன அப்போ அதில் மனதை கொடுத்து ஓய்ந்து போனார்போல் உட்கார்ந்திருந்தான் ஆற்று வழியை பார்க்க நடக்க வேண்டும் போல் இருந்தது அதே சமயம் இங்கேயே கூடத்தின் பாதி இருளில் முடங்கி கிடக்க வேண்டும் போலவும் இருந்தது அயர்வு மிகுதியாலோ என்னவோ பவானியம்மாள் ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் கறிக்காய் பூக்கொள்ளை எப்படி இருக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காக எழுந்து அப்பு சந்தடியின்றி மெதுவாக நடந்தான் கொள்ளை தாழ்வாரத்தில் அடுப்பில் பெரிய அண்டாவை போட்டு நெல் புழுக்கிக் கொண்டிருந்த இந்து அவன் வருவதை பார்த்து வேர்த்து கசிந்த முகத்தை துடைத்துக் கொண்டாள் திடீரென்று அம்மாவின் ஞாபகம் வந்தது அவனுக்கு சேஷராமனின் பெண்ணின் ஞாபகமும் வந்தது அம்மாவைக் கண்டால் பயமாக இருக்கிறது சேஷராமனின் பெண்ணைக் கண்டு ஐயோ எப்படி இத்தனை அழகாக இருக்க முடியும் என வியப்பாக இருந்தது இந்துவை காணும் போதெல்லாம் ஒரு இரக்கம் அதோடு சண்டை போட வேண்டும் அழ வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு வெறி அவளை இரண்டு கைகளாலும் கட்டி நொறுக்கி மூச்சை மெளிய செய்து கீழே எரிந்துவிட வேண்டும் போல ஒரு ஆத்திரம் அவ்வளவு பாத்திய நெருக்கமும் தான் அவளை பார்க்கும்போதே நெஞ்சு கொள்ளாத உடம்பே கொள்ளாத ஒரு பரபரப்பையும் மூச்சு முட்டும் ஆனந்தத்தையும் ஏற்றுகின்றன போலிருக்கிறது என் மேல கோபமாக்கும் என்று பக்கத்தில் இருந்த உரல் மீது உட்கார்ந்து முன்கையை துடைத்துக் கொண்டாள் இந்து கோபம்தான் என்ன கோபம் உனக்கு எப்படி தெரியும் எது அப்பு அவளை சற்று அசையாமல் பார்த்தான் இந்து தலையை குனிந்து கொண்டாள் எதுன்னு நிஜமா தெரியாமலையா கேட்கிற இந்து பேசவில்லை என் வாயிலிருந்து பிடுங்கணும் நான் என் வாயாலேயே சொல்லி அதை பார்த்து ஒரு அசுர சந்தோஷப்படணும் உனக்கு இல்லையா என்ன அப்பு இது ஆமா உனக்கு அந்த சந்தோஷப்படாமல் இருக்க முடியாது இல்லாவிட்டால் எப்படி நீயாக இருக்க முடியும் நீ அப்போ ஏன் என்னை கண்டா இப்படி பூனையா ஆடுற நீ திடீர்னு ராத்திரி தூங்க விடாம பெருசா அழுமே அந்த மாதிரி என்று தலையை கவிழ்த்து கொண்டாள் இந்து நீ அன்னைக்கு என்னத்தையோ இடிய தலையில தள்றா போல சொன்ன உன் கழுத்த நெருக்கினும் போல ஆவேசம் வந்தது ஊருக்கு போய் பார்த்தா அது அது அப்படியே உண்மையா இருக்கு அப்ப இன்னும் கோபம் வந்தது உனக்கு எப்படி தெரியும் எதை சொல்ற நீ மறுபடியும் இப்படியே பேசுற பத்தியா உனக்கு இன்னும் கொதரணும்னு ஆசையா இருக்கு சரி சந்தோஷப்படு நான் அம்மாவை பத்தி தான் சொன்னேன் என்ற ஆணவம் எல்லாம் கரைந்து சரிந்தார் போல குறுகி நின்றான் அவன் இந்து சிறிது நேரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை நான் உன்னை ரொம்ப வதச்சிட்டேன் ஆங்காரத்துல என்னமோ சொல்லிட்டேன் எப்படி சொன்னாலும் அது உண்மைதான் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு தான் கேட்கிறேன் நீ இவ்வளவு சாதுவா இருக்கிய அப்போ இது என்ன கேள்வி இதெல்லாம் வீட்டுக்கு முன்னால ஊருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போற செய்தி தானே என்னத்துக்காக இப்படி கிண்டு கிண்டு கேட்டு நீயே கொதர அடிச்சுக்கிற அப்படின்னா உனக்கு ரொம்ப நாளா தெரியுமா அத்தைக்கு தெரியுமா இந்த ஊர்ல இன்னும் யாருக்காவது தெரியுமா இந்து சொல்ல நீ உள்ள போ அப்பு கொஞ்ச நேரம் படுத்து தூங்கு நல்ல வெயில்ல பஸ்ல வந்திருக்க நான் கேட்டேன் பாரு ஒரு மட்டி சேலத்துல அக்காவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவ ஆமடையானுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவ மாமியாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்காக பிறந்த வீட்டு கூட அவளை ஒரு நாளைக்கு அனுப்ப மாட்டேங்கிறா அதுவும் சாந்தி கல்யாணம் ஆகி கொண்டு விட்டதிலிருந்து எங்க மண்ணைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இங்க உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அத்தைக்கும் தெரியாமலா இருக்கும் ஊர்லையே தெரியாமலையா இருக்கும் அப்போ அப்படியே தாழ்வாரத்தின் ஓரமாக முற்றத்தில் காலை வைத்து உட்கார்ந்து விட்டான் இந்து சற்றென்று உள்ளே போனாள் கன்னத்தை இரு கைகளிலும் தாங்கி உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் ஒரு நிமிடம் கழித்து இடைக்கதவை சாத்துகிறார் போலிருந்தது 
இந்து மெதுவாக வந்தாள் அவன் முன்பு வந்து கன்னத்திலிருந்த கைகளை எடுத்தாள் முன்னுக்கு இழுத்து உயர்த்தினாள் அவனும் எழுந்து பொம்மை மாதிரி நடந்தான் முற்றத்தின் இரு பக்கமும் தாழ்வாரங்கள் இந்தண்டை தாழ்வாரத்தின் மீது பின்பக்கமாகவே நகர்ந்து ஏறினாள் இந்து அவன் கையை பிடித்துக்கொண்டே சுவரோரமாக வந்து நின்று அவன் தோளிரண்டையும் பின்பக்கமாக பற்றினாள் வருத்தப்படாத அப்போ யார் எப்படி இருந்தா என்ன நீ ஸ்படிகம் ஒரு மாசு ஒரு மறு ஏறாதல ஏ இப்படி கிடந்து உருகிற இத பாரு எதா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லு உன்னால இதையெல்லாம் தாங்க முடியாதடா அப்போ என்கிட்ட சொல்றியா எதா இருந்தாலும் சொல்ற என்ன சொல்ல அவன் தோல் ஒழுங்கிற்று வாயை திறக்காமல் தலையை ஆட்டினான் அவன் நிச்சயமா சொல்லுவியா மீண்டும் அவன் தலை சரி என்று ஆட்டிற்று அப்பா என்று அவன் உதட்டோடு உதடாக பதித்துக் கொண்டாள் அவள் அப்பா அப்பா என்ன கூட மதிச்சு சரின்னு சொல்லிவிட்டியே அப்பா அப்பா என்னால தாங்க முடியலையே என்ன பாரு எத்தனை கல்லா வந்து விழுந்தாலும் என் தலைக்கு மாத்திவிட அப்போ அவன் பேசவில்லை கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அவனுடைய கைகளை தன் முதுகில் இட்டு இறுக்கிக் கொண்ட அந்த உடலை மெதுவாக பதிய பதிய அழுத்திக் கொண்டான் மேனி விதவிதக்க உணர்விழந்து நின்றான் ஒரு நிமிஷம் கழித்து இந்து மெதுவாக நகர்ந்து விரலால் இடைக்கதவை தள்ளி திறந்தாள் நின்று கவனித்தாள் மீண்டும் அப்புவை வந்து அணைத்து முகத்தோடு முகமாக நின்றாள் பிறகு விடுபட்டு நகர்ந்து எதிர்த்தாழ்வாரத்தில் தனிந்திருந்த நெல் புழுக்கும் அடுப்பை விசிறியால் விசிறத் தொடங்கினாள் அப்பு நடந்து கடைக்கதவை திறந்து கொல்லையில் இறங்கினான் நந்தியாவட்டை செடிகள் அடர்ந்து கதகதவென்று பூத்து கிடந்தன முக்கால்வாசி மலர்கள் பறிக்கப்படவில்லை ஒரு காற்று வீசவே அப்படியே எல்லாம் அசைந்து ஆடி கொடுத்தன அடுக்கு காசி தும்பைகளைக் கூட யாரும் பறிக்கவில்லை அப்பு நந்தியாவட்டை செடிகளின் பரப்புக்குள் நுழைந்து உராய்ந்து உடலில் தேய்த்துக் கொண்டான் ஒரு பூவை பறிக்காமல் கண்ணில் வைத்து பொத்திக் கொண்டான் பசு அவனை பார்த்து இரண்டு மூன்று முறை குரல் கொடுத்தது சிவப்பாக பிறந்த கன்று சற்று வெள்ளை பூத்து விட்டிருந்தது அவன் அருகில் வந்ததும் ஒரு தடவை துள்ளிவிட்டு நின்றது வாழைகள் அவன் அன்று பார்த்ததற்கு பிறகு நாளைந்து இலைகள் விட்டு புதிய குருத்துக்கள் சுருள் பிரிய தொடங்கியிருந்தன தோட்டம் முன்னைப் போல அவ்வளவு சுத்தமாக இல்லை கீழே பெருக்கியிருந்ததே தவிர குப்பமேனி குப்பைக்கீரை மூக்கரட்டை கீழ்காய் நெல்லி எல்லாம் ஆங்காங்கு முளைத்துக் கிடந்தன களைகளை பிடுங்கி எரிய வேண்டும் போலிருந்தது ஆனால் மனமில்லாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றான் அவனுள்ளே பொங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது எல்லாவற்றையும் மார்போடு தழுவிக் கொள்ள வேண்டும் போலிருந்தது செடி கொடிகளின் இலை தளிர்களையெல்லாம் முகத்தில் புதைத்து உராய வேண்டும் போலிருந்தது சற்று வாடி மஞ்சள் பூத்த இலைகளோடு கரளை தட்டி கிடந்த குப்பமேனிகளை தடவி கொடுத்தால் நல்லது என்று தோன்றிற்று ஒன்றும் செய்ய தோன்றாமல் நிரம்பி போய் தோட்டத்தை பார்த்து கொண்டே நின்றான் சற்று கழித்து காவேரி பக்கம் போனான் படித்துறையில் உட்கார்ந்திருந்தான் மாலை மயங்கியதும் திரும்பி வந்து சாப்பிட்டான் அத்தையுடன் ஊர்கதையெல்லாம் பேசினான் அம்மா அப்பா தம்பிகளைப் பற்றி பேசினான் சேலம் வந்ததைப் பற்றி பேசினான் இத்தனையும் அந்த உடலையும் உள்ளத்தையும் ஈண்டு இடுக்கெல்லாம் ஊடுருவி நிரம்பியிருந்த நிறைவை ததும்பின உவகையை கரைத்து விடவில்லை வெகுநேரம் வரையில் தூக்கம் வராமல் தடுத்து நின்றது அந்த நிறைவின் ஊட்டம் சோர்வின்றி மிதந்தது போலிருந்ததால் படுக்கை கூட கொள்ளவில்லை எங்காவது நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் போலிருந்தது இரவு வேளையாயிற்றே படுத்திருக்க வேண்டுமே என்று மரபுக்கு பணிந்து கொடுப்பது போல்தான் படுத்து கிடந்தான் நடுநிசி தாண்டி வெகுநேரம் சென்றுதான் உறக்கம் இமையை கூட்டிற்று காலையில் விழித்தபொழுது தூங்கியதும் அதே நிலையில் தூங்கினது போல் தோன்றிற்று அன்று பகல் மாலை வரையில் அது அவனை விட்டு அகலவில்லை பவானியம்மாளுக்கு உடல் சற்று தேரத் தொடங்கிற்று ரணமாக வலித்துக் கொண்டிருந்த காலும் கையும் நோவு நீங்கி நீட்ட மடக்கவும் பின்பு வீட்டுக்குள்ளே கொள்ளை வரையிலும் நடமாடவும் தெம்பு பெற்றன ஆனால் ஒருமுறை கொள்ளைக்கும் வாசலுக்கும் போய்விட்டால் ஊஞ்சலில் வந்து களைத்து சாய்ந்து விடுவாள் வேண்டும் பொழுது அப்பு அவளை பிடித்து அழைத்து செல்வான் படுக்கையை தட்டி போடுவான் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பான் வேத துதிகளை எடுத்து அர்த்தம் சொல்லுவான் கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் ஒரு நாழிகை கனம் சொல்லுவான் முதல் நாள் வந்த நிறைவு அப்படியே இல்லாவிட்டாலும் நீடித்துக் கொண்டேதான் இருந்தது காவிரியின் முன் உட்கார்ந்து அதையே நினைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பான் காலையில் குளிக்கப் போனால் நீருக்குள் மார்பளவுக்கு நின்று மெய்மறந்து அந்த கணத்தை நினைத்துக் கொண்டிருப்பான் அந்த முதல் மாலை மட்டுமில்லை பவானியம்மாள் சோர்ந்து உறங்கும் பொழுது அந்த இரண்டு பையன்களும் சாலைக் கடைக்குப் போயிருக்கும் பொழுது 
கொள்ளைத் தாழ்வாரும் அவனையும் இந்துவையும் பலமுறை சேர்த்து வைத்து பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தது கிணற்றங்கரை முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருப்பான் அவன் திடீரென்று வருவாள் அவள் அவனை நிற்க வைத்து இழுத்துக்கொண்டே நகர்வாள் கண்ணை மூடி ஒரு உடலாக நின்ற அந்த கணங்களை நினைத்துக் கொண்டே நீரில் கிடந்தது அவன் உடல் குருக்களைக் கண்டால் அவரை உட்கார வைத்து பாடச் சொல்ல வேண்டும் போல் தோன்றும் அவரும் ராஜரத்னத்தின் தோடியை அப்படியே ஒரு அச்சடுத்து பாடி காட்டுவார் கிட்டப்பா பாடின பாட்டு இரண்டை பாடுவார் பிறகு படுக்கையில் குடியானவர் திரு பையன்கள் சலாங்குடு விளையாட வந்தால் ஒரு ஆட்டம் தானும் சேர்ந்து கொள்வான் அப்பு சில சமயம் சாலை மளிகைக் கடையின் சார்பில் உட்கார்ந்து லாரிகளையும் பஸ்களையும் கோட்டைக்குப் போய் வரும் ரயில் வண்டிகளையும் பார்த்தவாறு மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்திருப்பான் அன்று மளிகைக் கடை வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது சட்டென்று பஸ்ஸு நின்றது பஸ்ஸிலிருந்து யாரோ இறங்குகிறார்கள் தாந்தோனி கவுண்டன்தான் அவன் வலது கண்ணில் ஒரு கருப்பு பட்டி தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அவனை மெதுவாக பிடித்து அழைத்துக் கொண்டே மகன் கடையோரமாக வந்து நின்றான் தாந்தோணி இருபது நாட்களாக வரவில்லை வீட்டுக்கு கண்ணில் சதை வளர்ந்து அறுவைக்காக கோட்டைக்குப் போயிருந்தானாம் என்ன கவுண்டரே இப்பதான் வரியா என்றான் அப்பு யாரடாது சின்னையா நம்ம பட்டணத்து சாமி குரலாட்டம் இருக்கே என்று கடைப்பக்கம் பார்த்தான் தாந்தோணி ஆமாப்பா எப்ப வந்தீங்க என்றான் மகன் நான் வந்து பத்து நாளாச்சு பத்து நாளாச்சா ஊரில எல்லாரும் சுகந்தானே ம் ஆப்ரேஷன் ஆயிடுத்தா ஆச்சு சாமி சாலரேச மாட்டிக்கணும் இன்னொரு நட போவணும் எனக்கு இதெல்லாம் வராதுன்னு நினைச்சேன் பாருங்களேன் எங்க அப்ப பாட்டம் எல்லாம் இப்படி கண்ணு அவிச்சுக்கிட்டு கைட்டப்பட்டதில்ல சாமி எனக்கு பாருங்களேன் கவலைப்படாத அவியாது கண்ணாடி போட்டா சரியா போயிடுறது சரியாகணும் அம்மா சின்னம்மா எல்லாரும் சுகங்களா பெரியம்மாவுக்கு உடம்பு சுகமில்லனா பையன் இப்ப இப்படி இருக்கு தேவலாம் நடமாடுறாங்க கொஞ்சம் அப்படி சொல்லுங்க சாமி நீங்க ஊருக்கு போனதிலிருந்து உங்களை பத்தி பேசுற மணியன்தான் பெரியம்மாளுக்கு ரொம்ப நிக்க முடியல சாமி எனக்கு இன்னும் சுணக்கம் உண்டா இருப்பேன் அப்ப காலமே வரேன் சாமி அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க என்னடா வந்தவனுக்கு நேரா வந்து பாக்கிறத காட்டியும் என்ன மணியம்னு நினைச்சுக்க போறாங்க அப்படி நினைக்கிறவங்க இல்ல நீ போய் உடம்ப பாத்துக்கோ தாந்தோனி காலமே வந்தா போறது தாந்தோனி மெதுவாக பிள்ளையை பிடித்து கொண்டு நடந்தான் அப்போதுதான் அப்புவுக்கு வயிற்றில் கனத்தது வந்த நாளிலிருந்து எண்ணி பார்த்தான் பன்னிரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டன அதுவும் தாந்தோணியை பார்த்ததும் அவன் அன்று வண்டியில் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டுவிட்ட நினைவு வந்தது என்ன கவுண்டரை உளர்ற என்று வெடுக்கென்று அவனை அன்று கடிந்து கொண்டு வயதில் மூத்தவனை சற்றென்று அப்படி அதட்டியதை நினைத்து சிறிது நேரம் புழுங்கினது வண்டியில் ஏறுவதற்கு முன் அவனோடு சற்று அதிகமாகவே நின்று பேசி தன் தவறுக்கு சரி கட்ட முயன்றது எல்லாம் எப்பொழுது நினைவிற்கு வந்தன எதற்காக நாம் இங்கே சாலைக்கடை வாசலில் இப்படி பொழுதை போக்குகிறோம் ஏன் வந்திருக்கிறோம் இங்கே இங்கே ஏன் இப்படி தங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் தாந்தோணி எதையோ கண்டுபிடித்து சிரிப்பது போல ஒரு பிரம்மை அவன் வயிற்று கணத்தை இன்னும் சுமந்து உட்கார செய்தது ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னான் அன்று இவனுக்கு ஏதாவது சந்தேகமா அன்று சந்தேகப்பட்டிருந்தால் அது பொய் என்று உட்கார முடியவில்லை எழுந்தான் பிற்பகல் வெயில் கண்ணை நெருக்கிற்று வீட்டை நோக்கி நடந்தான் வெயிலிலிருந்து வீட்டுக்குள் நுழையும் போது சற்று தடவி நடக்க வேண்டியிருந்தது அவன் காலோசை கேட்டவுடனேயே அப்புவா அப்போ உனக்கு லெட்ரு வந்திருக்கே என்று ஊஞ்சலில் படுத்திருந்த பவானியம்மாள் மெதுவாக எழுந்து தலைக்கு உயரக்கட்டையின் அடியிலிருந்த காடை எடுத்துக் கொடுத்தாள் தபால்காரன் கொண்டு கொடுத்தான் ஒரு நாழியாச்சு மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருக்கா போல இருக்கே யார் எழுதியிருக்கா வெளிச்சத்தில் பிடித்து பார்த்து அப்பா என்று மௌனமாக படிக்க தொடங்கினான் செய்தி ஒன்றும் குறிப்பிடும்படியாக இல்லை அப்பு ஏன் போனது முதல் கடிதமே எழுதவில்லை என்று கேட்டுவிட்டு பவானியம்மாளின் உடல்நலத்தைப் பற்றி விசாரித்திருந்தது சேலத்திலிருந்து அவனைப் பற்றி விசாலத்தின் கடிதம் மூலம் தெரிந்து கொண்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது நீ எப்பொழுது திரும்பி வருகிறாய் என்று அம்மா கேட்டு எழுத சொன்னாள் பிறகு வழக்கம் போல அம்மா புராணமாக ஆசிர்வாதம் செய்கிறாள் காவேரிக்கு நீ கடிதம் போடவில்லையே என்று ரொம்பவும் கோபம் என்று முடித்திருந்தார் தண்டபாணி பவானியம்மாளிடம் எல்லாவற்றையும் சொன்னான் அப்பு எப்ப திரும்பி வரப்போறேன்னு கேட்டிருக்காராக்கோ என்று அவனை பார்க்காமலேயே திரும்பிச் சொன்னாள் பவானியம்மாள் என்ன எழுதுறதாக உத்தேசம் சிறிது நேரம் மௌனமாக கழிந்தது உனக்கே ஒன்னும் புரியல போல இருக்கு என்று மீண்டும் கிளறினாள் பவானி அப்பு பேசாமல் நின்றான் கொள்ளை தாழ்வாரத்தை நினைத்து திக்கென்றது மார்புக்குள் நிற்க முடியாமல் கால் ஆடிற்று கடுதாசி பிடித்திருந்த கை இலை போல நடுங்கிற்று சற்று தூணூரமாக நின்று கையால் பிடித்து சமாளித்துக் கொண்டான் என்னடா அப்பூ ம் 
திரும்பி போகணும்னு தான் தோன்றதோ நான் வேற என்னமோ நினைச்சுட்டு இருந்தேன் அத்தை என்று கடுதாசியை பிடித்து கை தன்னையும் மீறி ஆடுவதை உணர்ந்து தூணை உள்ளங்கையை வைத்து அழுத்தி பற்றி இல்ல அத்த என்னன்னுதான் மனசு திறந்து சொல்ல என்று மெதுவாக எழுந்தாள் பவானி அம்மாள் இடைக்கட்டு நிலை வழியாக பாடசாலைக்குள் போனாள் அந்த இரண்டு பையன்களும் அந்த வீட்டின் கிணற்றங்கரை முற்றத்தின் தாழ்வாரத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் திரும்பி வந்தாள் மெதுவாக கொள்ளை வரையில் நடந்தாள் இந்து கொள்ளை தாழ்வாரத்தில் சப்பனங்கட்டி அமர்ந்து காலில் ஒரு பலகையை சாய்த்து பயிர் உருட்டி கல் துழாவிக் கொண்டிருந்தது தெரிந்தது திரும்பி வந்து மீண்டும் ஊஞ்சலில் உட்காராமல் வாசலும் கொள்ளையும் தெரியும்படியாக சுவரோரமாக இருந்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் கொல்லத்தாவாரமே சொர்க்கம்னு கிடக்கா இந்து ஏன் அத்த ஏதாவது வேணுமா கொஞ்சம் வெந்நீர் வேணும் நீயே சமையலுக்குள்ள போய் கெட்டிலிருந்து ஒரு டம்ளர் கொண்டு கொடு அவளை கூப்பிட வாண்டா அப்பு உள்ளே போய் எடுத்து வந்தான் ஆனால் கெட்டிலிருந்து டம்ளரில் ஊற்றுவதற்குள் கீழெல்லாம் வெந்நீர் இறைந்தது கை நடுக்கத்தை நிதானித்துக் கொள்ள முடியவில்லை சிரமப்பட்டு டம்ளரை எடுத்து வந்து பெஞ்சு மீது வைத்துவிட்டு நின்றான் மறுபடியும் ஒரு மெளனம் விண்ணென்று இழுத்து கட்டினார் போலிருந்தது அது சுண்டினால் அருந்து அவலமாக ஒலிக்கிற இழுப்பு காற்றுக்கூட அதற்கு அஞ்சி மூச்சை அடக்கிக் கொண்டிருந்தார் போலிருந்தது பட்டணம் மாதிரி இங்க பணம் வராது அது தெரியும் உனக்கு நான் சம்பாதிக்கிறத பத்தி கவலைப்படல அத்த பின்ன எனக்கு ஒண்ணுமே பிடிக்கல அப்படின்னா எனக்கு பட்டணத்துல இருக்கவும் பிடிக்கல அப்படின்னா இங்க இருந்து விட ம் எனக்கு பிற்காலத்துல என்ன ஆகும்னு பாக்குற கோட்டையிலிருந்து விஸ்வத்தை வர சொல்லி எழுதியிருக்கேன் அதுக்குத்தான் என்ன விஸ்வம் வக்கீல் குமாஸ்தா இருக்கான விஸ்வம் அவனைத்தான் சாசனத்தை மாத்தி எழுதணும் எந்த சாசனத்தத்த பாடசாலைக்கு எழுதி வச்சதத்தான் நான் கட்டைய போட்டப்புறம் எப்படி ஆகும் என்ன ஆகும்னு என்னத்த சொல்ல முடியும் நீதா இருந்து நடத்த போற இந்து வீட்டை பார்த்துப்பள் ஊர்ல எல்லாருக்கும் கண்ணை உறுத்த போறது நீ இப்படி பாடசாலை கட்டிடத்துல வாதியாரா இருக்கிறதும் அவ இப்படி இந்த வீட்டை ஆண்டுண்டு இருக்கிறதும் மனுஷால சும்மா இருக்க விடாதடா அப்போ வேதம் சொல்லித்தரானா வேதம்னு உன்னை பார்த்து உலகத்துக்கு நல்ல வழியை காட்ட அலையிறவன்னு ரெண்டு பேர் கத்துவன் பாடசாலை நடத்தராளாம் பாடசாலைன்னு இந்துவை பார்த்து இன்னும் நாலு பேர் சேர்ந்துப்பன் அப்புறம் இங்க யாரு வந்து படிக்க போறா நீ இல்லாம வேறு ஒருத்தரை போட்டு நடத்தலாம் அதுக்கு என் மனசு இடம் கொடுக்காது போல இருக்கு இந்து சாப்பிடாம ஜலம் குடிக்காம பட்டினி கிடந்து ஆறு மாசத்துல சாகணும்னா தான் அப்படி பண்ணணும் மோகம் முப்பது நாள் வேதத்து மேல மோகம் வந்துதான் இப்படி பண்ணி வச்சேன் முப்பது வருஷம் நடந்தெடுத்து போன மாசம் என்னி கூட பார்த்தேன் நூத்தி நாலு பேர் இங்க தங்கி அத்தியாயனம் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கா ரெண்டு பையங்க தான் இல்ல இப்ப ஆயுசு இல்ல போயிடுது மீதி நூத்தி ரெண்டு பேரும் இப்ப வேதத்தை சொல்லி பழிச்சுட்டு இருக்கா கேசவப்பட்ட அரிசி கரையில பாடசாலையே நடத்துறானா நரசு பம்பாயில வேதம் சொல்லி கொடுக்கறானா நூறு பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு நூறு அஸ்வமேதம் பண்ணினா அப்ல இருக்கு எனக்கு போருமே இனிமே என்ன நூறு நூத்தம்பது இருநூறுன்னு தலையை எண்ணிண்டே போகலாம் இதுல என்ன பெருமை வந்துட போறது பவானி மெதுவாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்து வருவது தெரிந்தது சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் இந்து பவானி அம்மாள் அதை பார்த்து சற்று நிறுத்திவிட்டு மீண்டும் சொன்னாள் வேதம் நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஆசை சொல்லியாச்சு தலையை எண்ணின்றுப்பானே அதுவும் ஒரு அகம்பாவம் தானே நாம இல்லாட்டா வேதம் பழைக்காதா அது அனாதி காத்துல கிடந்தது யாரோ பார்த்து வாயால சொல்ல ஆரம்பிச்சா மறுபடியும் வாய விட்டு காத்துக்கே போகட்டுமே அது என்னைக்கும் இருக்கத்தான் போறது பவானியையும் பாடசாலையுமா நம்பின்ருக்கு வேதம் சொல்லி கொடுக்கறவன் சுக பிரம்மம் மாதிரி இருக்கணும் பீஷ்மன் மாதிரி இருக்கணும்னு அவனை போட்டு நெருக்கறா எல்லாரும் இல்லாட்டா பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ யாரோ ஒருத்திய பெண்டாட்டின்னு பண்ணின்றிருக்கணும் அப்படி நான் வந்திருந்தேனே எத்தனை நாள் இருந்த எத்தனை நாள் வாழ்ந்த வெந்நீரை எடுத்து ஒரு வாய் குடித்தாள் பவானி அதுக்குத்தான் சாசனத்தை மாத்தி எழுதிவிடலாம்னு பார்க்கற முடிஞ்சா வேதத்தை சொல்லி கொடு இல்லாட்டா பத்து பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு போடு வச்சுண்டு தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துக்கோ இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடத்துக்கோ எதுக்கோ அனுப்பிச்சுன்று அதுகளோட இஷ்டம் அது வேதம் படிச்சா என்ன வாதம் படிச்சா என்ன இல்லாதது ஹழ் வயிற்றுல ரெண்டு சாதம் விழணும் பசிதா சுவாமி அதுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணினா போதும் அது கூட அகம்பாவந்தான் நாம எத்தனை பேருக்கு நைவேத்தியம் பண்ண முடியும் முடியாது ஆனா சுவாமி ஞாபகம் வரணுமோ இல்லையோ பசி ரூபத்துல தான் இருக்கான் அவன் இதை நீ ஞாபகம் வச்சுண்டா போறோம் எனக்காக பவானி மெல்ல மெல்லத்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தாள்
அப்புவுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சந்தேகமில்லாமல் காதில் விழுந்து கொண்டிருந்தது இந்து கூடத்திற்கு வந்து ஊஞ்சல் சங்கிலியை பற்றியவாறு அதை பார்த்து கொண்டே நின்றாள் அப்புவின் தலை நிமிரவில்லை இற்றுவிட்டார்போல் கால் துவண்டது வேதனை தாளாமல் நின்று கொண்டே இருந்தான் பவானியம்மாளின் பேச்சு நின்று வெகு நேரமாகிவிட்டது இப்போது விண் நின்று தெரித்து நின்ற மெளனமாக இல்லை தந்தியெல்லாம் தளர்ந்து படிந்த நிசப்தமாக ஓய்ந்திருந்தது பயறு முழுக்க திலாத்தியாச்சா இல்லத்த பாதியில விட்டுட்டு வருவானே தாகமா இருந்தது வந்த இத போற என்று நகர்ந்தாள் இந்து அப்புவுக்கு இப்பொழுதுதான் நெஞ்சு விண்டு வெடித்தது என்னடா அப்பூ என்று நீளமாக கேவினான் அப்பு குழந்தை மாதிரி அழுது கொண்டிருந்தான் வாயை மூடி அடக்க சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் நீ ஒன்னும் செய்யலடா அப்பு என்னால இந்து கஷ்டப்படுறத சகிச்சுருக்க முடியாது அதனாலதான் சொன்ன நீ என்னத்துக்கு வேதனைப்படுற பேசாமல் இரு பாடசாலை கிணற்றங்கரை கட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பையன்கள் எழுந்து விட்டார்கள் போலிருந்தது கிணற்றிலிருந்து நீர் முள்ளும் ஓசை கேட்டது நீ போட அப்பு பசங்க ரெண்டு எழுந்துடுத்து அதுகளுக்கு மோரும் ஜாதத்தை பெசஞ்சு போட சொல்லு இந்துக்கிட்ட அப்புறம் மிஷினுக்கு போய் அரப்போ சீயக்காயோ அரைக்கணும்னா இந்து ரெண்டும் போய்விட்டு வரட்டும் இந்துக்கிட்ட சொல்லு என்றாள் பவானி முகத்தை துடைத்து கொண்டே கொள்ளை தாழ்வாரத்தை பார்க்க நடந்தான் அப்பு பவானி அம்மாளை பார்க்கவும் அவள் கண்ணில் படவும் கூச்சமாக இருந்தது பிற்பகல் வெயிலில் கொதிப்பு அடங்கி வெறும் சூடாக மாறும் வேளையிலேயே வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பிவிட்டான் அப்பு வெட்கமோ குறுகுறுப்போ கோபமோ வேதனையோ எதுவாக இருந்தாலும் யாரிடம் சொல்லி கரைத்து கொள்வது இருக்கவே இருக்கிறது காவேரி என்று ஆற்றை பார்க்க நடந்தான் தண்டவாளத்தை தாண்டி சவுக்கு தோப்பு பாதையைக் கடந்து சிவன் கோயில் முன் மண்டபத்தில் நின்றான் படித்துறையில் வெயில் இன்னும் இருந்தது அதன் ஒரு பக்கத்தில் படிந்த ஆற்றோர மர நிழல் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் துறை முழுவதும் பறந்துவிடும் ஆனால் சூடு இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் மண்டபத்தின் தன்மையிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் ஆமாம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் இந்த வெயிலில் இந்த காவேரியிடம் வந்துதான் சொல்லி அழ வேண்டும் அதாவது தன்னிடம் படிப்பை முடித்து கடைசியாக ஊரை விட்டு கிளம்பப் போவதாக நினைத்து கொண்டு வந்த அன்று இருட்ட இருட்ட உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தானே அந்த மாலை நினைவுக்கு வந்தது அன்று மாதிரியேதான் இன்றும் இருந்தது என்னமோ இன்றும் முதல் முதலாக பார்ப்பது போல்தான் இருக்கிறது காவேரி இதை விட்டுவிட்டு போக முடியாது போலிருக்கிறது பவானி அம்மாள் சொன்னதை நினைக்கும்போது லேசாக ஒரு அதிர்ச்சி குற்றம் செய்த ஒரு குறுகுறுப்பு எனக்காகவா எனக்காகவா இந்து கஷ்டப்படுவதை சகிக்க மாட்டேன் என்கிறாள் அதாவது நான் கஷ்டப்படுவதை சகிக்க மாட்டாள் முப்பது வருடமாக கட்டின கோட்டைகளை எல்லாம் இடித்து தள்ளி எனக்காக எல்லாவற்றையும் அடியோடு புரட்டிக் களைத்து நான் ஒன்று கூட செய்யவில்லையே இதற்கெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு ஓடிவிட வேண்டும் போலிருந்தது ஆனால் எங்கே ஓடுகிறது ஹிந்து இல்லாமல் எந்த இடத்தில் இருக்க முடியும் எவ்வளவு தூரம் போனாலும் அவள் நினைவும் ஏக்கமுமாக கூட இருந்து கொண்டுதானே இருப்பாள் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் உள்ளேயே விழுந்த நிழலைப் போல அவள் கல்யாணம் நினைவுக்கு வந்தது பிறகு ஈரோட்டிற்கு அவளை கொண்டுவிட தயார் செய்த நாள் முன்னே வந்தது அன்று அவன் ஓடியே போய்விட்டான் அவள் வாசலில் வண்டியில் ஏறும்போது கண்ணில் படவில்லை ரயிலுக்கும் போகவில்லை நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது ஆற்றுக்குப் போகிற பாதையில் அரசமரத்து மேடையில் பிள்ளையாரோடு பிள்ளையாராக உட்கார்ந்து மேடை கற்களின் இடுக்கில் முளைத்த அருகம்பிள்ளை பிடுங்கி பிடுங்கி கடித்துக் கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தான் பவானி இந்து பரசு யாரை நினைத்தாலும் கோபம் கசப்பு பசிக்கக் கூட இல்லை வயிற்றை புரட்டிற்று எழுந்து வந்து வாய்க்காலில் கழுத்தளவு வளர்ந்திருந்த கோரை நாளைந்தை உருவி பிடுங்கி உய் உய் என்று சுழற்றினான் ஒரு கோரையால் இடது உள்ளங்கையில் வீசினான் சுளீரென்றது ஒடித்து ஒடித்து உள்ளே இருக்கிற சோற்றை கடித்து கடித்து துப்பினான் சாந்தி கல்யாண அறை கூட கண்முன் வந்தது ஏ என்று நோஞ்சல் உடம்பும் குச்சி கையும் நீள கழுத்தும் குனிந்த முதுகுமாக அவன் இந்துவை வந்து தொடுகிறான் இந்து முகத்தை சினுக்கிறாள் அப்பு அவனை கோரையால் உய் என்று விழாவில் ஓங்கி இழுக்கிறான் அது ஓடுகிறது இன்னொரு கோரையை கோரை எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது பிடுங்க வட வழ வழ வழவென்று ஒவ்வொரு கோரையாக பிடுங்கி பரசுவை அடிக்கிறான் அவன் இந்துவின் முழங்கையில் கூட நாலு அடி விழுந்துவிட்டது புழட்டும் அப்புவும் ஒரு செங்கல்லை எடுத்து பவானியம்மாளின் நெற்றியை பார்க்க வீசுகிறான் அப்பு சற்றென்று ஹிஸ் என்று வாய்விட்டு சொல்லி முகத்தை சுளுக்கினான் சிவன் கோயில் மண்டபம் எதிரே காவேரி இப்பால் சவுக்கை தோப்பு அவன் ஏன் அம்மா மாதிரி தங்கை மாதிரி என்று பொய் சொல்ல வந்தது அவள் மேல் 
பரசு மேல் பவானி மேல் வந்த ஆத்திரமா நெற்றியில் கையை வைத்து கண்ணை மூடி அசைத்து இந்த நினைவுகளை ஆட்டி உதிர்த்துவிட முயன்றான் அப்பு முர்ரென்று உருமுவது போலிருந்தது திரும்பினான் அவன் வெள்ளையாக ஒரு நாய் வந்து நின்றது சற்றென்று அவன் முகத்தில் மணல் படர்ந்தது மறுகணம் கையை ஓங்கினான் சரசரவென்று ஓடிற்று அது சிறிது நேரம் ஓடி நின்று என்று தெருவில் கூப்பாடு போடுவது போல் அவனை பார்த்து குறைத்து திட்டிற்று அவன் மறுபடியும் கையை ஓங்கினான் மீண்டும் ஒரு ஓட்டம் ஓடி நின்று ஒரு முறை திட்டுவிட்டு சவுக்கு காட்டுக்குள் மறைந்தது அது அப்புவுக்கு சிரிப்பு வந்தது உட்கார்ந்தது போதும் என்று தோன்றிற்று எழுந்து கிளம்பினாள் ஆனால் மறுகணமே கால் நின்றுவிட்டது தொலைவில் சவுக்கு தோப்பு பாதையில் இந்து குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு வருவது தெரிந்தது சாயங்காலம் ஒரு நடை காவிரி தண்ணீர் முண்டு போகிற வழக்கம் மணி நாளரை கூட ஆயிராது என்று அப்போதுதான் யூகிக்க முடிந்தது மீண்டும் அப்படியே உட்கார்ந்தான் அவன் அங்கே வந்ததும் எங்கே நல்ல வெயில் வேளையில வந்து உட்கார்ந்துருக்கேங்க என்று கேட்டாள் இந்து வெயிலோ மழையோ இங்கே வந்தாதான் கரைச்சு கொட்ட முடிகிறது இந்து பதில் சொல்லவில்லை படிகட்டின் ஓரத்தில் ஒதுங்கியிருந்த மணலால் குடத்தை தேய்க்கத் தொடங்கினாள் நான் வந்து படித்ததோட பலன் வில்வமரத்தெல்லாம் விட்டு எரிஞ்சு முருங்க மரமா நட்டு விடுவேன் போல இருக்கு என்றான் வில்வ மரத்தை வச்சுண்டு பூஜைதான் பண்ணலாம் முருங்க மரம்னா சாப்பிடலாம் என்றாள் இந்து இன்னைக்கு காலமே என்கிட்ட சொன்னா உனக்கு நினைச்ச போது காவேரிக்கு வந்து கரைக்க முடியும் நான் என்ன செய்வேன் ரெண்டு மரக்கால் பயிர் எடுத்து வச்சுண்டு உருட்டா உட்கார்ந்த அத்தை என்ன சொன்னா தெரியுமா இந்த குடத்தை அலம்பி நீரை முண்டாள் அத்தை மனசு காவேரி அகண்ட பிரபாகமாக ஓடுகிறது பிரியமும் கருணையுமா பொங்கிண்டு ஓடுறது ஆனா எனக்கு இதை நினைச்சா பயமா இருக்கு என்னாலதானே இந்த மாதிரி காவேரி வாய்க்கால் வழியாத்தான் பாயணும் வாய்க்கால் ரெண்டு வாண்டாமா பாயறத்துக்கும் வடியறத்துக்கும் பேசாம சொன்னபடி செய்யறதுக்காக ரெண்டு பேர் வாண்டாமா நீ வரத்துக்கு நாழியாகுமா கொஞ்சம் கழிச்சு வர இந்து கிளம்பினாள் எதிரே இருந்த அரசை சுற்றி வளமாக நடந்தாள் போகும்போது பயம் தெளியல உனக்கு இதையெல்லாம் நினைச்சுதான் அத்த முருங்க போத்தா நட ஆரம்பிச்சா போல இருக்கு என்று மெதுவாக சொல்லிக்கொண்டே போனாள் அப்பு தரைமண்ணை பார்த்து கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தான் சற்று கழித்து விருக்கென்று எழுந்து அவளை பிடிப்பதற்காக வேகமாக நடந்தான் அவளுடைய உருவம் தொலைவில் இருப்பு பாதையை கடந்து கொண்டிருந்தது பவானி அம்மாள் தனக்கு வைத்திருந்த ஐந்து காணியை இந்துவிற்கு எழுதி முப்பது காணி சொச்சத்தை பசிக்கு நெய்வேத்தியம் செய்யுமாறு இரண்டு பேருக்கும் பொதுவாக வைத்து பின்னே போகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இஷ்டப்படி செய்து கொள்ளட்டும் என்று கடுக்காய் மசியில் எழுத சொல்லி கையெழுத்தையும் போட்டுவிட்டாள் பதிவு முடிந்ததும் வித்சவம் கூலியை வாங்கிக் கொண்டு அப்படியே கோட்டை பஸ்ஸில் ஏறிவிட்டான் பவானியும் இந்துவும் அப்புவும் பத்து மைல் தூரத்தையும் அரைவண்டியிலேயே பிரயாணம் செய்து திரும்பி வந்தார்கள் உள்ளே வந்து ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்ததும் நான் இருக்கிற வரைக்கும் வேத பாடசாலையாவே இருக்கட்டும் அப்புறம்தான் இருக்கவே இருக்கு நான் சொன்னது இந்தா இதை இந்துட்ட கொடுத்து பொட்டியில வைக்க சொல்லு என்ற சாசனத்தை அப்புவிடம் கொடுத்துவிட்டு படுத்து கொண்டாள் பவானி காலை கழுவிவிட்டு காப்பி போடுவதற்காக சமையலறையில் நுழைந்த இந்துவை கூப்பிட்டு கொடுத்தான் அப்பு இனிமே உங்க அப்பாவுக்கு நீ பதில் எழுதலாம் என்று பவானி கண்ணை மூடிக்கொண்டாள் அப்படியே ஊருக்கு போயிருக்கிற பசங்களுக்கும் திரும்பி ஒரு வாரத்துக்குள்ள வர சொல்லி எழுதி போடு இரண்டாவதாக சொன்ன கடிதங்களை எழுதி மறுநாள் தபாலிலேயே சேர்த்து விட்டான் அப்பு ஆனால் முதல் கடிதத்தை எழுதுகிற வழியாக இல்லை என்ன எழுதுகிறது எப்படி எழுதுகிறது என்று கொல்லையில் கொத்தும் பொழுது காவேரிக்கு போகும் பொழுது ஜபம் பண்ணும் பொழுது எங்கு பார்த்தாலும் மனதில் எழுதி எழுதி பார்த்து கொண்டிருந்தான் இரண்டு மூன்று முறை எழுதி படித்து படித்து பார்த்து கிழித்தெறிந்தான் கடுதாசி போட்டையோ அப்பாவுக்கு என்று மூன்றாம் நாள் இருட்டும் பொழுது கேட்டாள் பவானி நாளை காலமே எழுதி போட்டுவிட போறேன் முதல் காரியமா இன்னும் எழுதியாகலையா எதுவும் நினைச்ச உடனே செஞ்சாத்தான் சரியா இருக்கும் காலமே கட்டாயம் எழுதி போட்டுறேன் தே மறுநாள் வழக்கம் போல வெள்ளி மங்குவதற்கு முன்பு காவிரியில் குளித்து மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து ஜபம் செய்யும் பொழுது கடிதம் எழுதுவது அவ்வளவு கஷ்டமில்லை என்று தோன்றிற்று மண்டபத்தை சுற்றிலும் அப்படி ஒரு அமளி திண்ணைக் குருவி வலியன் ஊசிவால் குருவி மிளகாய் குருவி நாகனவாய் கணம் சொல்வது போல மீண்டும் மீண்டும் ஒரு சொற்கட்டையே வாய்வழிக்காமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்த பாரத்வாஜம் செங்கொண்டை எல்லாம் ஒரே கூட்டமாக பாடியும் கூவியும் கத்தியும் கொண்டிருந்தன நாணல் தட்டையால் சின்ன சின்னதாக வகை வகையாக ஒரு ஆயிரம் பீச்சாங்குடல்கள் செய்து வெவ்வேறு ஒளிகளாக பீச்சுவது போலிருந்தது இத்தனையையும் மீறி சவுக்குத் தோப்பு உய் உய் என்று பெரிய மூச்சாக விட்டுக் கொண்டிருந்தது 
அவற்றை பார்க்கும்போது நமக்கு மட்டும் கடிதம் எழுதுவது கஷ்டமா என்று தோன்றிற்று ஒரு சின்ன காரியத்திற்கு எத்தனை யோசனை எத்தனை முக்கள் என்று அவனுக்கே சிரிப்பாக இருந்தது ஒன்றுமே வேண்டாம் இப்படி கூட எழுதலாம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இங்கே வாருங்கள் இந்த வேளையில் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து இதை கேளுங்கள் இதை பாருங்கள் அப்புறம் சொல்லுங்கள் நான் பட்டணத்திற்கு வரவேண்டுமா என்று இப்படியே எழுதுவிடலாம் நீங்கள் மட்டும் இல்லை அம்மாவும் வரட்டும் பார்க்கட்டும் என்று கூட எழுதலாம் சற்று கழித்து அப்புவுக்கு அதை நினைத்து வெட்கமாக இருந்தது இதற்கும் விஷயத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்று இரவில் தாங்களே தூண்டிக்கொண்ட கற்பனைகளைக் கண்டு காலை வெளிச்சத்தில் மனிதர்கள் நகைத்து நாணி ஒதுக்குவது போல் ஒதுக்கி எரிந்தான் நான் இங்கேயே இருந்து சொல்லித்தரப் போவதாக சுருக்கமாக உள்ளபடி எழுதிவிட்டு மன்னிப்பு கேட்டு முடித்து விடுவது என்று தீர்மானம் செய்து கொண்டான் மண்டபத்தை விட்டு எழுந்தான் தோசையை தின்றுவிட்டு இரண்டு பையன்களையும் உட்கார வைத்து ஒரு மணி நேரம் சந்தை சொன்னான் எழுந்து கொள்ளையில் சென்று தோட்டம் முழுவதற்கும் தண்ணீர் பாய்ச்சினான் இடைக்கட்டு நிலையை கடந்து குமாஸ்தா மேஜை முன் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் நீள புத்தகம் ஒன்றை பிரித்து அங்கிருந்த கார்டுகளில் ஒன்றை எடுத்தான் காடுக்கு பக்கத்திலிருந்த வரிகளை படிக்கத் தொடங்கினான் எல்லா உயிர்களும் இவனிடம் வசிக்கின்றன அல்லது இவன் எல்லா உயிர்களிலும் இருக்கின்றான் என்ற காரணத்தால் திருமாளுக்கு வசு என்று பெயர் வருகிறது வசுவுக்கு செல்வம் என்று ஒரு அர்த்தம் அதாவது மிகவும் சிறந்தது என்ற அர்த்தம் சிறந்த மனதை உடையவன் திருமால் விருப்பு வெறுப்பு முதலிய கிளேசங்கள் மதம் போன்ற சிறு கிளேசங்கள் இவை யாவும் அவன் மனதை மாசுபடுத்தாத வாதலின் வசுமணன் என்றும் விஷ்ணுவுக்கு ஒரு திருநாமம் உண்டாகிறது புத்தகத்தை புரட்டினான் சங்கரர் சகசிரநாமத்திற்கு எழுதிய உரை மாவு மிஷினை திறந்துவிட்ட மாதிரி இதை தினமும் பையன்களோடு கத்திக் கொண்டிருந்தோம் ஏன் இந்த உரையை வாசிக்கவே இல்லை என்று மேலே படித்துக் கொண்டிருந்தான் இந்த வீடுதான் பாட்டி உங்க ஆத்துக்கு யாரோ வந்திருக்கா என்று ஒரு பையனின் குரல் பவானியம்மாளின் வீட்டிலிருந்து இடைநிலை வழியாக கேட்டது யாரு என்று பவானியின் குரல் தொடர்ந்தது நான் தாத்த அப்புவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என்னது இது நெஞ்சில் ஜில்லென்று பாய்கிறது மேஜையை தள்ளிக்கொண்டு எழுந்தான் நான் தாத்த அப்புவோட தாயார் பட்டணத்திலிருந்து வர என்னது அம்மாவா அம்மாவா அம்மாதான் அம்மாவேதான் உயரமாக அலைபடியும் தலையுடன் கம்பீர வடிவுடன் அந்த பெரிய பார்வையுடன் ரட்சித்து ஆதரிப்பது போன்ற பார்வையுடன் அத்தானி மண்டபத்திற்குள் வருகிறார் போல அம்மாதான் வந்து இங்கே நிற்கிறாள் எப்படி வந்தாள் எப்போது வந்தாள் அப்பு இடைக்காடு நிலையை கடந்து ஓடி வந்தான் அம்மா என்னம்மா அது எப்ப வந்தே என்று வந்து நின்றான் வாங்கோ வாங்கோ என்ன ஆச்சரியோ எப்ப வந்தேள் உக்காருங்கோ என்று பவானி எழுந்து நின்று துணியை நகர்த்தி ஊஞ்சலில் உட்கார இடம் கொடுத்தாள் புழக்கடையிலிருந்து இந்து ஓடி வந்தாள் எங்கம்மா என்றான் அப்பு அம்மாவா என்று கண்ணை அகட்டி வாங்கோ வாங்கோ என்று தலைப்பில் கையை துடைத்துக் கொண்டே அருகே வந்தாள் இந்து பவானி அலங்காரத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நான் ஒரே ஒரு தடவைதான் பார்த்திருக்கேன் காசிக்கு போறபோது அப்ப உங்காத்துக்கு வரப்பொழுதில்ல நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்தேளே தண்டபாணியோட ஞாபகம் இருக்கா என்றாள் பவானி ஞாபகம் இருக்காவா ஒரே ஒரு தடவை பார்த்ததுனால ஞாபகம் அதிகமானா இருக்கும் இந்து அம்மாவையே உற்று சிறிது வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இப்ப ஏது ரயில் விடியற்காலமே நாலரை மணிக்கு திருச்சிராப்பள்ளியில வண்டி இருக்கே ராத்திரி திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்த இந்த வண்டி அரை மணிக்கு அப்புறம்தானே புறப்படுறது ஒரு லெட்டர் போடப்படாதா வண்டி அனுப்பிச்சிருக்கலாமே ஸ்டேஷனுக்கு என்னத்துக்காக கையில என்ன கணமா ஒரு பை தானே உடம்பு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அத்த அத்தை என்று அலங்காரமும் கூப்பிடுவதை பார்த்து இந்து அப்புவை பார்த்தாள் அப்புவுக்கு நெஞ்சு கொள்ளவில்லை அப்படி ஒரு உவகை அடைந்து கொண்டது இருக்க தேவல இந்த கடைக்கு பகவானுக்கு அழைச்சிக்க இஷ்டம் இல்லை அவர் நினைக்கிற போதுதானே கிளம்ப முடியும் ஆனா கடையானிய கழட்டி விட்டு விட்டார் தயாராயிரு எப்பன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாப்புல ஹிரதயத்துல கோளாருனா கடையானிய எடுத்தா போல் தானே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை கடையானிய கழண்டு இருக்கிறத பார்க்காம இருந்தா வண்டி ஓடிண்டே இருக்கும் பார்த்தால்தான் ஆபத்து அதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை நாம நம்ம தேத்திக்கிறதுக்காக பண்ணிண்டது தான் என்னமோ சுவாமி இருக்கார் பவானி அம்மாள் எல்லோரையும் பற்றி விசாரித்தாள் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்த அலங்காரம் இந்துவை ஏற இறங்க அடிக்கடி பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் பார்ப்பது தெரியாமல் அசைப்பில் பார்ப்பது போல அவள் கண் அலைந்து கொண்டிருந்தது அப்புவுக்கு அம்மாவை ஊஞ்சலிலே பார்ப்பதே ஒரு காட்சியாக இருந்தது 
என்ன மிடுக்காக உட்கார்ந்திருக்கிறாள் வேண்டும் என்று செய்து கொள்ளவில்லை உடம்போடு அந்த கம்பீரமும் நிதானமும் நறுக் நறுக்கென்று இடைந்து வீசின இந்து என்ன நினைக்கிறாள் என்று சற்றை கூறு முறை பார்த்து கொண்டிருந்தான் வந்த பிள்ள ஒரு ரெண்டு வரி எழுத மாட்டானோ உடம்பு இப்படி இருக்கு என்ன சமாச்சாரம்னு இப்படியாடா இருக்கிறதப்போ என்று அம்மா கேட்டதற்கு வாயை மூடிக்கொண்டு நிற்கத்தான் முடிந்தது அவனால் இரண்டு மணி நேரம் பேசிவிட்டு அலங்காரம் குளிக்க புறப்பட்டாள் இந்துவே அவளை காவேரிக்கு அழைத்து போய் வந்தாள் சாப்பாடு முடிந்தது இளைப்பாரியும் ஆகிவிட்டது அப்பு முள்மேல் நிற்பது போல் ஓர் இடத்தில் பாவாமல் பாடசாலை வீட்டுக்கும் பவானி வீட்டுக்கும் கொள்ளைக்கும் வாசலுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தான் அம்மா எதற்காக வந்திருக்கிறாள் பதினாறு வருஷம் வராத அம்மா அவனுக்கு பயமாகவும் இருந்தது எந்த சமயம் அம்மா பவானி அம்மாளை சுருக்கென்று ஏதாவது சொல்லி குத்தப் போகிறாளோ என்று ஏன் இப்படி பயப்படுகிறோம் என்று காரணம் புரியாமல் பயப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் அம்மா இரண்டாம் கட்டில் உட்கார்ந்து இந்துவோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள் அவளை ஏதாவது சொல்லி நெஞ்சு சதையில் கிடுக்கியை மாட்டி இழுத்து விடுவாளோ அலைந்து அலைந்து சோர்ந்து குமாஸ்தா மேஜைக்கு முன் அமர்ந்து காலையில் புரட்டிய அந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பித்தான் கண் எதிலும் நிற்கவில்லை பக்கம்தான் புரண்டு கொண்டிருந்தது மேஜை மீதே தலையை சாய்த்து சற்று கண்ணை மூடினான் இங்கேயா இருக்க என்று குரல் வந்தது அம்மா பாடசாலை முழுவதையும் வாசலில் இருந்து கொள்ளை வரையில் பார்த்துவிட்டு வந்தாள் கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரணுமேடா அப்பு என்றாள் கிணற்றங்கரையிலிருந்து திரும்பி வந்து பெருமாள் கோவில் ஒன்று இருக்கு சிவன் கோயில் ஒன்று இருக்கு ஊருக்குள்ள காவேரி ஓரமா ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னா வாயே மூஞ்சி அலம்பிண்டு போய்விட்டு வந்துடலாம் கிணற்றங்கரைக்கு போய் விறுவிறுவென்று முகத்தை கழுவிக் கொண்டு வந்தான் அப்பு இந்து அவசரவசரமாக காப்பியை கலந்து கொண்டு வைத்தாள் சாப்பிட்டு விட்டு இருவரும் தெருவில் இறங்கினார்கள் பொழுது சாய்ந்து கொண்டிருந்தது முன்னால காவிரிக்கரை கோவிலுக்கு போயிட்டு வரலாமா அப்புறம் இருட்டி போயிடும் என்று ஆற்றை பார்க்க நடந்தான் அவன் அலங்காரம் நின்று நின்று பார்த்து வந்தாள் சவுக்கு தோப்பு வந்ததும் சற்று நின்று விட்டாள் பட்டணம் இந்த மாதிரி இருக்கப்படாதோ என்று தோப்பையும் ஆற்றையும் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் அப்பா அப்பா என்ன செழிப்பு என்ன பச்சை சவுக்கு முறை இத்தனை உசரமா இருக்கும் ஹம் சின்னது நெருங்கல்னு ஒன்னு கூட இருக்காது போல இருக்கே என்று பறந்து கிடந்த காவிரியை பார்த்தாள் தூரத்தில் பனி படர்ந்தார் போல் இருந்த கொல்லியின் நீளத்தையும் பார்த்தாள் கரை வந்துவிட்டது கோவில் திறக்கல போல இருக்கே காவல் காக்கிற சாமிதானு காய்ச்சா போல இருக்காராம் குருக்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே மண்டபத்தில் ஒரு காலை தொங்கவிட்டு சதுர தூணில் சாய்ந்தவாறு உட்கார்ந்தாள் அம்மா உட்காரேண்டா காவேரி கோப்பு மண்ணி எல்லாரும் சௌக்கியந்தானம்மா என்று தயங்கினான் அவன் ஆமா வந்தப்புறம் கேளு அங்கிருந்து வந்த ஒரு கடுதாசு எழுதணும்னு தோணல இப்ப கேளு நான் வராட்டா யார கேட்டிருப்பியோ வந்ததே பிடிச்சு ஒழியலையம்மா எப்படி ஒழியும் என்று காவிரியை பார்த்தாள் அம்மா அப்பு பேசாமல் இருந்தான் நாளைக்கு ஊருக்கு கிளம்பலாமோ இல்லையோ என்னம்மா அவசரம் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போயேன் போயேனா போவோம்னு சொல்ல மாட்டியா சொல்ல நான் எப்படியம்மா வர முடியும் வர முடியாமல் என்ன இப்ப உங்க அத்தைக்கு தான் உடம்பு குணமா எடுத்து நடமாடுறா இது என்ன நடமாட்டோம் இந்த உடம்பு ஒன்னும் சொல்லிக்கிறது இல்லைன்னு பயப்படுறா கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஆண் பிள்ளை கிடையாது அப்புறம் வாதியாருக்கும் இனிமேல் வர முடியாத போல இருக்கு நீ தான் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்ட அத்த நானும் சரின்னுட்டேன் என்னது ஆமாம்மா இந்த பட்டிக்காட்டிலேயா இதுவா பட்டிக்காடு சுத்தி பாக்குறியே இதுவா பட்டிக்காடா இருக்க உனக்கு பட்டணந்தாமா பட்டிக்காடு உங்க ஊர்ல பார்த்தசாரதி பெருமாளோட கண்ணுக்கு முன்னால இருக்கிற குளத்திலேயே பாசி மண்டி கிடக்கும் வருஷ கணக்கில் அந்த பழந்தண்ணிய பார்த்துருக்கார் பகவான் அது இல்லாம இத போய் பட்டிக்காடுங்கிறியே அதோ பாரு ஒரு ஷணம் பார்த்த திவலையே அடுத்த ஷணம் பார்க்க முடியாது ஒரு ஷணம் பட்ட காத்து அடுத்த ஷணம் மேலப்படாது இங்க எல்லாம் எப்பவும் புதுசுதான் புதுசுதான் என்று திருப்பி சொன்னாள் அலங்காரம் ஆனா உன் கண்ணுக்கு பழசெல்லாம் புதுசா படாம இருக்கணுமே என்று தொடுத்தாள் அப்படின்னா அப்படின்னா அதுதான் அப்பு மீண்டும் பேசாமல் இருந்தான் அப்படின்னா நீ என்னோட வரப்போறது இல்லையாக்கும் அதான் சொன்னேனே வேதம் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாட்டாலும் பத்து குழந்தைகளுக்கு சாதம் போட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிச்சுண்டாவது நீ கவனிச்சுக்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா அத்த சாசனத்தை கூட அப்படி மாத்தி எழுதியிருக்கா நாளா நாள் தான் ரிஜிஸ்டர் ஆச்சு அம்மாவின் கண்ணில் ஒரு கணம் ஏதோ பயம் படர்ந்த மாதிரி இருந்தது இரண்டு வினாடிக்கு பிறகு பெரும் வறட்சியாக தூரத்தை பார்த்தது அப்படியே வெறிச்சென்று பார்த்து கொண்டிருந்தவள் ஆக சொத்தெல்லாம் நீ தான் நிர்வாகம் பண்ண போற என்று அவனை பார்க்காமலேயே கேட்டாள் ரெண்டு பேரும் 
இந்து நான் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து பார்த்துக்கணும்னு எழுதிருக்க அத்த ரெண்டு பேரும் என்னத்துக்காக ஒண்ணு நீ பண்ணணும் இல்ல அவ பண்ணணும் ரெண்டு பேரும்னா உனக்கும் அவளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீ வாதியாரத்தானே இருக்க போறேன்னு சொன்ன அப்புவுக்கு வாயடைத்து விட்டது வேஷ்டியின் நூலை திருகி கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தா புருஷனும் ஒருத்தன் இருந்து பார்த்துண்டா தேவலன்னு போட்டிருக்கா போல இருக்கு என்று அம்மாவே விடையை முடித்தாள் குறுக்கள் வரவே பேச்சு தடைப்பட்டது என்ன அப்பு சார் என்று கதவை திறந்து கொண்டே அலங்காரத்தை பார்த்தார் அவர் எங்க அம்மா இன்னைக்குதான் காலமே வந்தா பட்டணத்திலிருந்து அப்படியா நீங்க இதுக்கு முன்ன இங்க நான் வந்ததே இல்ல இப்பத்தான் வந்திருக்கேன் என்றாள் அம்மா கோவில் எல்லாம் பார்க்கணும்னு வந்தோம் நீங்க வரணும்னு தான் உட்கார்ந்துருக்கோம் என்றான் அப்பு வாங்குலே என்றார் குருக்கள் உள்ளே அழைத்து கர்ப்பகிரகத்தை திறந்து சூடம் கொளுத்தி காட்டி விபூதி கொடுத்துவிட்டு வேலையை பார்க்க போனார் அவர் அம்மா அப்படியே கண்ணை மூடிக்கொண்டு நின்றாள் நெற்றியில் விபூதி பொட்டு துலங்க அம்மா அம்மாதான் ஈஸ்வரா சென்று பெருமூச்சு விட்டாள் அம்மா கண்ணை துடைத்து கொண்டாள் குருக்களிடம் சொல்லிக் கொண்டு இருவரும் நடந்தார்கள் ஜாதகங்கள்ல வந்துட்டு இருக்கேன் உனக்கு என்றாள் அம்மா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இல்லம்மா என்று நடுங்கினான் அப்பு அதுவும் தீர்மானமாயிடுத்தா பிறகு அவன் வருவதை பற்றியே பேசவில்லை அவள் பெருமாள் கோவிலையும் ஊர் சிவன் கோவிலையும் பார்த்து விட்டு வீடு திரும்பும் போது அந்தி மயங்கிவிட்டது இரவு சாப்பிட்டு விட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது காலமே திருச்சிராப்பள்ளிக்கு எப்படா வண்டி என்றாள் அலங்காரம் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வண்டி நாலு நாள் கழிச்சிருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு வந்ததும் வராததுமா என்று ஆரம்பித்தாள் பவானி அம்மாள் இருக்கலாம் தே ஊர்ல தலைக்கு மேல வேலை கிடக்கு அப்படி அப்படியே போட்டுவிட்டு வந்திருக்கேன் இவன் கடுதாசே போடலையே உங்களை வந்து பார்த்து விட்டு போயிடணும்னு வந்த வந்ததுதான் வந்தோம் தஞ்சாவூர்ல என் சித்தி பெண் இருக்கா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்துதான் கல்யாணம் ஆச்சு அப்புறம் ஏதோ கல்யாணம் கார்த்திகேன்னு சத்திரத்துல பாக்குறாப்புல பார்த்துண்டதுதான் அவளையும் பார்த்து விட்டு போகலாம்னு பாக்குறேன் அதெல்லாம் நடக்காது என்று மறித்தாள் பவானி அம்மாள் அம்மாவை யார் நிறுத்த முடியும் அவள் வந்தாளே அதுவே பெரியது அப்பு பாடசாலை வீட்டுத் திண்ணையில் போய் படுத்து விட்டான் இரவு முழுவதும் புரண்டு புரண்டே கழிந்தது மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி வண்டிக்கு கிளம்பி விட்டாள் அம்மா அவளுக்கு அதற்குள் சமைத்து போட்டு வண்டி கொண்டு வர சொல்லி ஆள்காரனுக்கு சொல்லி அனுப்பி பத்து தேங்காயை உரிக்கச் சொல்லி அவள் பையில் வைத்து ஒரு மரக்கால் அவள் எடுத்து ஒரு பையில் கட்டி திணித்து இந்து பம்பரமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் தாந்தோணியின் மகன் வண்டியை பூட்டி வாசலில் நிறுத்தியிருந்தாள் வாய் நிறைய வெற்றிலையை மின்று கொண்டே பவானியம்மாளுக்கு முன் விழுந்து வணங்கினாள் அலங்காரம் தீர்க சுமங்கலியா இருக்கணும்மா அருமையான பிள்ளைய பெத்து வேதத்துல போட்டேள் யாருக்கு தோணும் இந்த நாளில என்று அலமாரியை திறந்து அங்கு தயாராக வைத்திருந்த ஒரு தட்டை எடுத்து வந்து நீட்டினாள் பவானியம்மாள் அதிலே ஒரு பட்டுப்புடவை ரவிக்கை துண்டு இருபத்தைந்து ரூபாய் பணம் மஞ்சள் வெற்றிலை பாக்கு எல்லாம் சுமந்து கிடந்தன என்னது ரொம்ப நன்னா இருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் இல்லாட்டா நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் நீங்க வந்ததே இல்லை எனக்காக எடுத்துக்கணும் என்று அதிகாரமும் கெஞ்சலுமாக வேண்டினாள் பவானி அம்மாள் சரி எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு விவேகம் ஞானம் எல்லாம் வரணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ என்றாள் அலங்காரம் மீண்டும் அந்த முகத்தில் ஒரு பயம் அப்புவுக்கு அதை பார்க்க முடியவில்லை பகவான் எல்லாம் கொடுப்பார் நீதான் கதின்னு கேட்டா அவன் எதைத்தான் கொடுக்க மாட்டான் என்றாள் பவானி அம்மாள் போயிட்டு வரேம்மா இந்து என்று சொன்ன அலங்காரம் மௌனமாக அவளை உற்று பார்த்து மீண்டும் தலையசைத்து விடை பெற்றுக் கொண்டாள் அப்போ உங்க சொத்து மாதிரி ஆயிட்டான் நீங்க தான் கவனிச்சுக்கணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே வெளியே வந்தாள் அப்படியே இருக்கட்டுமே என்று சிரித்துக் கொண்டே வாசலுக்கு வந்தாள் பவானி அம்மாள் அப்போ பின்னால் ஏறியதும் வண்டி புறப்பட்டது வழக்கம் போல ஸ்டேஷனில் பத்து பதினைந்து பிரயாணிகள் தான் இருந்தார்கள் பவானி அம்மாளைத்தான் பார்க்க வந்தேன்னு நினைச்சுக்காதேடா அப்போ உன்னைத்தான் முக்கியமா பார்க்கணும்னு வந்தேன் இப்ப விட்டா இனிமே எங்க பாக்க போற அம்மாவோடு ஒரு சிமெண்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அப்பு ஒண்ணுமில்ல நான் காசிக்கு போக போறேன் என்றாள் அம்மா என்னம்மா இது காசிக்கா எதுக்கு செத்து போக போமா உனக்கு ஏதாவது சொல்லிண்டே இருக்கணும் என்று சினிங்கினான் அப்பு நான் சரியாத்தா சொல்றேன் ஒண்ணு பிள்ளையோட கண் முன்னால செத்து போகணும் இல்லைன்னா காசியில செத்து போகணும் நீ ஒண்ணுதான் என் பிள்ளைன்னு நினைச்சுட்டு இருந்த நீ ரிஷி ஆயிட்ட உன் காலில் விழுந்து எல்லாத்தையும் பொசிக்கிண்டு விடலாம்னு நினைச்சேன் நீயும் அம்மா பிள்ளையாவே இருக்க இப்ப காசிக்கு போய் இருக்க போற அப்போ பேச முடியாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் தூரத்தில் வயல்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் நிஜமாவாமா என்று உதட்டை கடித்து கொண்டான் கண் நிரம்பி கலங்கிற்று
எனக்கு வேற வழியே தெரியல எத்தனை பாட்டிகள் அங்க செத்து போறதுக்காக போய் காத்துண்டே இருக்கா நானும் போய் காத்துண்டிருக்க போறேன் அப்பூவுக்கு அதை மனதில் வாங்கிக் கொண்டு பார்க்க சிறிது நேரம் பிடித்தது விசித்து விசித்து வந்த அழுகையை பிளாட்ஃபாரத்தில் தூரத்தில் நின்றவர்கள் கூட பார்க்காமல் இருப்பதற்காக துணியில் மோவாயை மூடி திணறிக் கொண்டிருந்தான் அந்த சிரமம் அடங்கி தொண்டை தெளிய இரண்டு நிமிஷம் ஆயிற்று அப்பாவும் வருவாளா அப்பாவுக்கு எதுக்குடா காசி அது ஞானசூரியன் கருணாமூர்த்தி என்ன கருக்கி போடாம இருந்ததே எத்தனை நாளா அதுவே பெருசு நான் மாத்திரம்தான் போக போறேன் அப்பா உன்னை விட்டுட்டு இருக்க மாட்டாமா சரி அதுக்காக நான் எத்தனை நாள் தான் அவரை வதச்சுண்டே இருக்க முடியும் அப்புவுக்கு மீண்டும் மனசு வறண்டு விட்டது பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்தான் அங்க போய் பேசாம இருந்து விட மாட்டேன் கடுதாசி போடுறேன் என்றாள் அம்மா வண்டி நகர்ந்து விட்டது இடுப்பில் கையை வைத்து வண்டியை பார்த்து அது சிரித்து சிரித்து போனதும் தரையை பார்த்து கொண்டு நின்றான் அப்பு போகலாமா சாமி என்ற தாந்தோணியின் மகனின் குரல் கேட்டது நீ போ காளி நான் நடந்தே வர நடந்து வரணும் போல இருக்கு காலாட எனக்கு வாங்க சாமி போலாம் இல்ல நீ போ நான் மெதுவா வர அவனை உற்று பார்த்து விட்டு தாந்தோணி மகன் மெதுவாக நகர்ந்தான் வண்டி கிடைச்சிடுத்தாடா அம்மாவுக்கு வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே பவானி அம்மாள் கேட்டாள் கிடைச்சுதாத்தே என்று மீண்டும் நடுங்கின குரலை அடக்கிக் கொண்டே கிணற்றங்கரைக்கு கால் கழுவ விரைவது போல் போனான் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை முண்டு காலில் விட்டு தேய்த்தான் இந்து அங்கே வந்தவள் அதை பார்த்து கொண்டே நின்றாள் அவன் முகத்தை மறைத்தவாறு அலம்பி கொண்டே நின்றான் அவன் திரும்பி வரும்போது அப்போ என்று குரல் கொடுத்தாள் இந்து அம்மா இத்தனை அழகா இருக்காளே எனக்கு தெரியவே தெரியாதே நீ சொல்லவே இல்லையே என்ன கல என்ன அழகு அழகா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் இந்து என்று சுவரை பார்த்து கொண்டே நின்றான் அவன் ஒன்னுமில்ல என்று அவனை ஒருமுறை இறுக அணைத்துவிட்டு விறுவிறுவென்று உள்ளே விரைந்தாள் இந்து அப்பு மேனி கொதிக்கு நின்று கொண்டிருந்தான் இந்து உள்ளே ஓடிவிட்டாளே என்றிருந்தது அதே சமயம் தனியாக நிற்க வேண்டும் போலவும் இருந்தது உடலில் ஒரு நடுக்கம் அம்மா காசியிலிருந்து கடுதாசி போடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஜன்னலுக்கு வெளியே தலையை நீட்டிக்கொண்டே அவனை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் காடு கலனைத்திலும் காற்றை பரப்பினான் வருணன் குதிரைகளுக்கு வேகம் ஊட்டினான் பசுக்களிடம் பாலை நிரப்பினான் இதயத்தில் அறிவை வைத்தான் நீரில் அக்னியை வைத்தான் வானில் இறைவியை வைத்தான் மலை மீது சோமத்தை வைத்தான் வானம் பூமி நடுவானம் எங்கும் முகில்களை பரப்பி கவிழ்த்தான் அதனால் பூமி நனைந்தது மழையில் நனையும் தானியம் போல பால் வேண்டும்போது பரந்த பூமியையும் விண்ணையும் நனைக்கிறான் வருணன் அப்போது மலை முகில்களை போர்த்திக் கொள்கிறது மருத்துக்கள் வந்து அவற்றை இழுத்து வெளியே விடுகிறார்கள் இந்த தேவன் பேரறிஞன் அவனுடைய அதிசய வல்லமையை யார் மறுக்க முடியும் வருணனே நண்பன் தோழன் சகோதரன் அண்டை வீட்டுக்காரான் என்று நெருங்கியவர்களுக்கெல்லாம் எப்பொழுதாவது நாங்கள் பாபம் இழைத்திருக்கலாம் முன்பின் தெரியாதவருக்கும் இழைத்திருக்கலாம் அதிலிருந்து எங்களை விடுவித்து விடு வருணனே சூதாடியைப் போல அறிந்தோ அறியாமலோ நாங்கள் ஏமாற்றங்கள் புரிந்திருக்கலாம் அவற்றையெல்லாம் நீக்கிவிடு உன் அன்பும் கருணையும் எங்களுக்கு வேண்டும் காசிக்குப் போகப் போகிற அம்மாவை நினைத்து இதை சொல்லிக் கொண்டே நின்றான் அப்பு மேனி கொதிப்பு லேசாக அடங்கிக் கொண்டிருந்தது அவன் தலைக்கருகில் தாழ்வாரத்து சுவரில் ஒரு சதுர பொந்தில் கூடு வைத்த சிட்டு கீச் கீச் என்று வாளை தூக்கி தூக்கி கத்திக் கொண்டே இருந்தது கால் துவழ கீழே உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் நீங்கள் கேட்டது அம்மா வந்தாள் எழுதியவர் திரு தி ஜானகிராமன் அதை தங்களுக்கு வழங்கிய குரல்கள் திரு என் சதீஷ்குமார் மற்றும் திருமதி ஆர் வசந்தி இது வாய்மொழியாக சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை முதல் படைப்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு